mkasa huu kila nikiukumbuka huwa unaniacha dilema Sijui hata ninapokusimulia hapa sasa hivi huu mkasa ni uitaji I don't know Acha nikusimulie Mimi kwa majina naitwa Asunta Ni mzaliwa wa kwanza katika familia ya watoto watatu Tulilelewa na mama yetu baada ya baba kuweza kufariki kwa ajali wakati sie bado ni wadogo sana Tulikuwa tukiishi katika mkoa wa Mbeya Mama yetu ni mfanyakazi kwenye shirika la wazungu na alijitahidi sana kutusomesha mimi pamoja na wadogo zangu Alijinyima hatukukosa kitu Mimi nilikuwa na akili sana darasani Pia nilijitahidi sana kusoma sababu nilikuwa na ndoto za kuishi maisha mazuri sababu kwetu tulikuwa tuna hali mbaya kidogo ya maisha Hivyo hata mapenzi si kwanza mapema Najua kuna wale ambao mapenzi walianza tangia shule ya msingi, wengine walianza ga sekondari, kuna mwingine alikuja kuanza advance, kuna mwingine alikuja kuanza chuo. Lakini mimi nilichelewa sana kuanza mapenzi. Yaani katika mabinti ambao walichelewa kuanza mapenzi basi ni mimi. Na kuna wale ambao wanasemaga mimi usichana wangu atakuja kunitoa atakayenioa. Lakini huwa hawafiki hata huko. Huwa naishia njia ni mapenzi nyie acheni tu. Unaweza ukaeka yako na Mungu akapanga yake. Basi nilimaliza kidato cha 4 form 4 nikafaulu vizuri kabisa. Nilipass kwenda shule ya vipaji. Hivyo nilienda kwanza zangu shule. Kipindi chote hiko msikilizaji simjui mwanaume. Mimi sikuwa mzuri sana wa sura. Ila nilikuwa na shipu nzuri sana. Watu wengi walinisifia kutokana na shipu yangu kwa nzuri. Unajua kisha kuwa na shepo nzuri utasikia oh ya Uturuki sijui ya Kichina lakini mimi ilikuwa ni original kabisa nilikuwa na shepo nzuri. Kiukweli Mungu alikuwa ameniumba vizuri hata hips pia zilitoka nilikuwa na mguu bia yani mguu ulikuwa mnene. Na kifuani pia nilikuwa nina kifua kidogo dogo hivi. By the way nilikuwa ni mzuri wa umbo lakini sio mzuri wa sura. Kwa hiyo anasema Mungu anachokubariki nacho basi ringa nacho kipewa uzuri wa sura linga nao kipewa uzuri wa umbo ringa nao na kama umebarikiwa kupewa vyote basi mshukuru Maulana kwa kutengeneza vizuri Nilienda kuanza kidato cha tano katika shule ya wasichana wa Tupu katika mkoa mbali kabisa na mkoa Mbeya Nilifika shule nikapata rafiki ambaye nilikuwa naye chumba kimoja anaitwa Vanessa Na shule yetu iko mbali na mjini yani iko porini porini hivi Japo kuna kajiji kadogo jirani na hapo shuleni. Shule ni nzuri sana. Japo ipo kijijini. Lakini kila kitu kilikuwepo. Nilipenda sana shule yetu. Tulianza kusoma masomo nikiwa nafanya vizuri sana darasani. Katika testi naongoza, walimu walinipenda sana. Rafiki yangu Vanessa pia alikuwa anafanya vizuri japo sio sana. Yeye alikuwa ni mtu wa starehe sana. Na vile ni mzuri sana wa sura na umbo basi alikuwa na wapenzi wengi sana wenye pesa. Hakuchagua watu wazima wala vijana hata shule alikuwa ni mtoro. Mimi namsaidia kumfichia siri na kumkazania tusome. Vanessa rafiki yangu alikuwa akija na pesa, tunatumia wote. Hatuli ugali wa shule, sisi ni chipsi na vitu vingine vingine vinavyopikwa na wafanyabiashara au walimu wanaotuzia. Vanessa hakuwa mchoyo kabisa alinipenda sababu ya kumtunzia siri zake. Na nilikuwa namsaidia pia darasani. Vanessa alikuwa anashangaa mimi kutokuwa na mpenzi. Hivyo akawa ananiita mimi ni mshamba. Sikuwa na shida maana nilikuwa na malengo yangu. Maana hali ya kwetu nilikuwa naijua ni umaskini mno. Tulisoma nusu muhula kisha tukafunga shule likizo ndogo. Mama yangu akanitumia nauli nikarudi kwetu Mbeya na Vanessa akaenda kwao Dar es Salaam Kisha baada ya likizo tukarudi shule Sasa shule yetu haikuwa na walimu wengi maana wengi wao walikuwa wakija wanakaa kidogo na hama Na waliobaki wengi wao ni wazee na watu wazima Hivyo baada ya kurudi likizo tukaletewa walimu watatu waliokuwa wamemaliza chuo kikuu na wakajiriwa na kuletwa shuleni kwetu 
Walimu hao walikuwa ni wanaume wawili na mwanamke mmoja. Hao wanaume mmoja ni mtu mzima hivi, mwingine kijana. Walitangazwa parodi ya Nyasembo wakapewa muda kujitambulisha. Yule mbaba akatusalimia akasema anaitwa Mwalimu John. Kijana akafuatia akasema anaitwa Mwalimu Dylan. Na yule wa kike akasema anaitwa Madam Monica. Kwa hiyo walimu watatu, yani Mwalimu John, Mwalimu Dylan na Mwalimu Monica, Madam Monica. Wanafunzi wote tulipiga makofi na mjadala ulianza. Si unajua sichana tena. Tulianza kujadili kuhusu Mwalimu Dylan na uvaji wake. Kila mwanafunzi alimsifia kwamba ni handsome sana. Na mimi nikiwemo katika wanafunzi waliokuwa kimsifia Mwalimu Dylan na mimi nikiwemo. Na wengi walipania sana kumtega Mwalimu Dylan wampata kimapenzi. Mimi nilimsifia uhensamu wake lakini sikuwa na hilo aso. Lakini mapenzi sikuwa nalo kabisa. Niliogopa sana kashfa ya umalaya shuleni. Niliyoshangaa sana wanafunzi wa kumtamani mwalimu. Nilishangaa sana. Wanafunzi wanamtamani mwalimu. Lakini wao walitukulia kawaida maana hata wao wazee waliokuwa pale kuna wanafunzi walikuwa wanatoka nao. Kuna wanafunzi walikuwa wanatoka na walimu wale wazee wa pale shuleni. Kwa hiyo sio kitu cha kushangaza sana. Teacher Dylan alikuwa ameenda hewani, alikuwa na rangi fulani hivi, sio mweusi wala sio mweupe. Ana mwili wa mazoezi na anavaki sasa. Ananyoa vizuri nywele zake, pia na vindevu ndevu fulani vikidevuni vya kichokozi. Ni handsome sana. Unajua bwana sisi watoto wa kike tukiwasifia tu hawa wakaka kwamba ni handsome. Kuna watu wataanza kunifikiria huko labda mimi ni malaya, labda najerahisisha. No. Mtu kama anafanya kitu kizuri, msifie. Mtu kama ni mzuri, mwambie so handsome. Kumsifia mtu imaanishi kwamba wewe ni malaya. Hmm? Mbona hata mimi nakumbuka siku moja nilimsifia mkoje hii kwamba anasimulia vizuri. Mm? kwamba yeye ni handsome, ana mwili wa kimazoezi. Na wala kaka watu hakunichukulia kama mimi malaya. Kwa hiyo kumsifia mtu haimaanishi kwamba ni malaya. Msinifikirie vibaya ninapomsifia teacher Dylan. Basi niendele kukusimulia. Kipindi niko hapo shuleni, maisha iliendelea. Wanafunzi wengi sana wakawa wanajipeleka ofisini kwa teacher Dylan ili tu awaone. Lakini teacher alikuwa sio mtu wa kujionesha kwamba anapenda hizo mambo. Vanessa naye akaniambia, "Asomta, teacher Dylan ni mzuri sana, lakini mimi napenda watu wenye pesa. Napenda watu wenye pesa nyingi sana walioko nje, sio walimu. Maana walimu hawana pesa." Ataniunga nini mimi teacher Dylan? Aliponiambia hivyo Vanessa, mimi nikaguna na kasa, mm. Na wewe unamtaka nini? Mbona unamwongelea hivyo? Vanessa akasema mimi ningemtaka nisingemkosa. Tena ningepita naye kama upepo. Sida hana pesa hizo. Labda ni mtunuko tu bure. <laughs> Basi tukacheka pale. Nikasema hebu tuziache hizo story, tusome bana. Mimi nimetumwa na kijiji mwenzako ujue. Oho. Vanessa akasema, "Haya asumta." Eh? Asumta kisomo. Aliponiambia hivyo Vanessa tukacheka na kuendelea kupiga kitabu. Msikilizaji. Teacher Dylan alipata wakati mgumu sana shuleni kwetu. Sababu hadi akiingia darasani wanafunzi wakawa wanamkalia utupu kabisa kitu ambacho kilimfanya azile kutufundisha na alitushtaki kwa walimu wa kike walimu wa kike wakatukalisha kikao na kutuchamba kisawa sawa ndio tabia kakoma ili kuweza kujilinda teacher Dylan akawa ni mkali sana hataki utani wala mazoea hataki utani wala mazoea na sisi watoto wa kike kabisa kabisa kitu kilichosaidia wanafunzi tukawa hatumzoei sana huyu mwalimu sasa Siku moja nilichelewa sana kuamka sababu ya kusoma sana usiku. Na kawaida ya walimu kengele ya sembo ikigonga tu wanapita vyumbani kuangalia watoro. Hivyo nikakurupuka na kuingia bafuni. 
Ule muda nimeingia bafuni tukuoga nikasikia sauti ya walimu wakifoka na wanafunzi wakikimbia kimbia huko wakisema walimu wao walimu wao Walimu walikuwa wameshafika tayari kukagua walikuwa wamebaki mabonini na hawajaenda mstalini pamoja na usafi wa vyumba vyetu Mimi kabini nijifiche bafu la mwisho kabisa bahati nzuri hawakuingia humo Wazangu wengine ikiwemo Vanessa walikamatwa wakapelekwa mstarini kuadhibiwa Sasa mimi nilipohakikisha walimu wameondoka na sisiki sauti zao tena nikadandeli rishani nikaona wamepotelea mbali nikatoka kwenye lile bafu nikawa katikati kwenye mabomba nilikuwa utupu kabisa nikaoga vizuri upya fasta fasta ili niwe darasani nikamaliza ili nasimama tu nikafuate taulo ili nijifute na kutana uso kwa uso na teacher Dylan akaniangalia kaweka mikono yake mfukoni kwenye swali yake na mimi nilikuwa utupu kabisa ukizingatia sijawahi kumvulia nguo mwanaume sijawahi kumvulia nguo mwanaume Nikajiziba matiti na huku kwa bibi. Kwa bibi huko chini. Teacher Dylan aliendelea kuniangalia tu. Akanigeukia. Nikakimbilia ndani ya chumba kidogo hivi cha bafu. Teacher akasema, "Sasa unakimbia nini? Wakati nimeshaona kile kitu." <sighs> Kikweli siku mjibu nilikuwa na tetemeka. Naogopa kwanza, kaniona utupu. Pili adhabu nitakayopata sijaenda asembo na alivyokuwa mkali sasa uwi Teacher kasema, "Hebu fanya haraka. Toka uko uende darasani." Na nina kipindi darasani kwa yana muda huu, nikukute darasani. <sighs> Nikakaa kimya tu. Akatoka. Bafu letu lipo kama chumba cha darasani, pembeni upande mmoja kuna vyo nane na upande mwingine kuna mabafu nane, katikati kuna mansiki na mabomba ya maji. Nilipo kikisha ametoka nikatoka fast nikaingia chumbani nikavaa na nikapaka mafuta chapu nikavaa nikachukua begi nikaenda zangu darasani Kutokana na kuwa mimi nilikuwa ni mtoto mwema walimu walikuwa wananiamini sana Hivyo hata walivoniona nimetoka bonini wale mimi labda nimefuata daftari tu au kitabu hivi kumbe nilichelewa zangu Sasa nilipoingia darasani na kaa tu mwalimu Dylan akaingia kufundisha geography Sikuwa naweza kumwangalia usoni. Akawa ananiuliza maswali mara kwa mara, nikawa najibu vizuri tu huku nikijiuliza hivi, adhabu gani kaniendelea? Ina maana kunikuta bweni kote kule ametulia tu. Mm. Tijadi hakuniita wala hakunipa adhabu, siku kadhaa zikapita, nilikuwa napata wakati mgumu sana. Kila akija darasani kufundisha, maana tukitoka darasani na mkwepa sana. Niliona aibu mno. Hivi unajua msikilizaji, imagine mtu anakuona utupu wako alafu yeye hujamuona. Uwezi kumwangalia usoni. Ila lakini bahati nzuri teacher Day, teacher Dylan, I mean nitakuwa namuita teacher D. Bahati nzuri teacher D akawa amebadilishana na teacher John, yeye akawa anafundisha wengine. Darasani kwetu akawa anafundisha teacher John, teacher John. Akawa teacher John akawa sasa anafundisha geography. Hatukujua sababu, lakini iki ukweli nikashukuru sana. Maana nitakuwa Simoni sana teacher Dylan. Nitakuwa Simoni na zile aibu aibu zile zitakuwa zipo tena. Nitakuwa huru sasa. Nilikuwa namkimbia kila nikimwona. Na akisimama mahali mimi spiti hapo. Ili kama vile mtu anaidaiwa. Ilipita wiki hatujai kuonana na teacher Dylan. Siku moja nikiwa bwenini baada ya kula mwanafunzi akaja kuniita. Mimi nilikupo nipo na Vanessa. Yule mwanafunzi alikuja kuniita akasema, "Asanta, unaitwa ofisini na teacher Dylan." Ah. Nikashtuka. Na Vanessa akasema, "Wewe, umefanya nini?" Nikamwambia Vanessa mimi sijui. Sijui. Vanessa akaniambia twende nikakusindikize. Nikaambia poa. Sikwahi kumsimulia mtu kwamba teacher alinikuta nipo utupu. Hivyo nikaenda na Vanessa, tulipofika Vanessa kabaki nje ofisi. Mimi nikaingia huku na tetemeka hatari. Teacher Dylan akasema wewe, "Kwa nini unanikimbia?" Nikakosa jibu. Teacher Dylan akasema, "Aho kwa sababu nilikuwa na ukio hujava nguo." <sighs> Nikakosa jibu la kumpa nikakaa kimya tu. Nashika vidole na bonyeza bonyeza. 
huku nikiangalia chini. Chadi akasema. Sio vizuri wazonta. Sawa. Mimi nisha sahau hayo. Na sipendi unavonikimbia kimbia. Mie tena. Nikamwambia samani teacher sitorudia. Teacher Dela anakaniambia umekuja na nani? Nikamwambia nimekuja na Vanessa. Akasema mwambie aingie. Kweli nikamuita Vanessa akaingia akamsalimia teacher na akajibu. Akatuliza maswali ya hapa na pale ya kimasomo. Kisha teacher Dela akadipa maswali matano akasema Ukaefanya haya maswali. Kesho nilete majibu. Kuna mahali nimetoa nataka nione uwele wako. Nikamwambia sawa. Nikatoka na Vanessa wangu tukaondoka. Vanessa akasema asumta. <laughs> asumta kisomo. Maswali mbona kama magumu sana? Maswali kama ya chuo. Basi tukacheka pale mimi na Vanessa wangu huku tunatembea. Vanessa alikuwa anitaga mimi asumta kisomo. Vile muda mwingi sana nilikuwa nasoma soma. Akasema he asumta. Asumta kisomo. Utafanya sangapi ya maswali? Ah, mimi nikacheka tu. Nikamwambia nitafanya usiku. Kweli msikilizaji, usiku nilihangaika nikafanya na Vanessa, lakini kuna moja lilinishinda kabisa. Asubuhi nikamfuata teacher nikampa niliyoweza kuyafanya na kumwambia moja limenishinda. Akasema sawa nitasaisha. Alafu nitakuita baadaye nikuelekeze. Nikamwambia sawa mwalimu. Kweli baada ya masomo aliniita teacher Dylan akanielekeza yote maana sikuyafanya ipasavyo na lile lingine akanielekeza nikamshukuru sana. Teacher D akawa ananipa maswali mara kwa mara. Japo hatufundishi darasani ila ananipa maswali nafanya na saisha ananielekeza napokuwa na, na, nafanya vizuri ananisifia napokosea ananielekeza hivyo hivyo. Nikawa nafanya vizuri sana kwenye testi za masomo. Siku moja aliniita ofisini. Teacher D Nikaenda peke yangu akasema kaa. Nisaidie kuandika hii kazi. Ilikuwa ni kazi ya kiofisi na vile alikuwa natufu, alikuwa ananifundisha nikawa nimemzoea kiasi. Nikawa simogopi sana kama mwanzoni. Ila nilikuwa na mheshimu tu heshima yake kama mwalimu. Akanielekeza jinsi ya kufanya hizo kazi. Nikaanza kuandika nikiwa naandika mara kaniita akasema Sunta. Nikamwambia be. Akanambia una boyfriend. Kashtuka Nikambia pana Nikambia sina Jedala na kanuliza kweli Nikambia ndio sina Ok Mwalimu Kwanini umenuliza Basa ito na itaka nijue Saa Kiukweli nikaendelea na kazi sasa. Kuna mahali sikuelewa. Nikamwambia teacher, "Hapa sijelewa." Akatoka kwenye kiti chake akaja nyuma yangu. Akainama akawa ananigusa hivi na vindevu vindevu vyake shingoni mwangu. Teacher ananukia vizuri huyo. Ana joto fulani hivi. He. Na mimi sijai kukaa na mwanaume hivi ambaye, yani sijai kukaa kwanza na mwanaume hivi akanisogelea afu nikasika mpaka rufu yake jinsi anavonokea. Nyie teacher Dela ananukia. Kwa wale ambao labla uh, mmeshawahi kukutana labda na Uncle Jay au mmeshawahi kuona na naye live to live. Umeshaka kumsikia kaka anavonokea? Ndivyo teacher Dela alivyokuwa anaokea. Yeye anaikana alikuwa anapulizia marashi ya bei. Anaokea vizuri. Najua kuna watu wapatakuwa najiuliza kwamba kwa nini namtaja sana Uncle Jay labda huyo Uncle Jay ni nani? <laughs> Msijali. Msijali. Amkoje ni mkaka mmoja hivi anasimulia aga simulizi simulizi mix. Unaweza kaingia pale Instagram ukamtafuta Amkoje utamuona ni mkaka fulani hivi. Kaheni some handsome Kenya. Anaokea vizuri hata ila si si sio kusema kwamba labda ni mtu wangu hapana msifikirie hiyo. Tuendele na story hayo mengine. Haya tuuso. Basi Mwalimu Dairan alikuwa anaokea vizuri mnafu alikuwa na joto fulani hivi. Na mimi sijai kukaa na mwanaume hivi jamani. Nikaanza kupatesia fulani hivi. Sikuzielewa yani. Kama nasikia mwili unanisisimka hivi, mapigo ya moyo yanaenda kasi. 
teacher kanieleza kisha karudi kukaa mimi nikawa nimezubaa bado yani siandiki wala sifanyi kitu chochote yani kama vile kama mtu alipigwa na shock hivi kipindi medua nikashtushwa anaitwa Uyasunta Asunta nikasema be akaniambia vipi mbona kama umesafiri hivi na kuita muda wote usikie ilibini jichekeshe msikilizaji nikasema hapana mwalimu akaniuliza umeelewa nikamwambia ndio nikaendelea na kazi ila nikafanya haraka haraka nikamaliza nikasema nimemaliza tayari akachukua kaangalia akasema safi na akanipa kazi nyingine nikafanya mpaka mida ya saa 12 jioni mida ya chakula akasema nakuja nikukute nikamwambia sawa mwalimu baada ya muda karudi na chips mayai na mshikaki sahani mbili akaniambia tule najua muda msosi huu nimekufanyisha kazi hivyo na staili kula vizuri asante nikamwambia asante teacher kweli nikala nikamaliza nikaendele na kazi Vanessa baada ya kuona sirudi akaja ofisini kwa teacher. Yeye alikuwa ni mwongeaji sana. Hivyo aliacha mazoea na teacher sana kwa sababu yangu. Hivyo akaja akakaa juu ya meza. Wanaongea mimi nilele na kazi hadi mida ya saa mbili. Akatima maswali tukaenda prepo. Hiyo siku kusema ukweli sikujielewa. Maana nilikuwa natamani muda wote nikae na teacher Dylan. Hata Vanessa alivyokuja sikupenda kabisa. Nilitamani nimfukuze. Tichadi alikuwa anaongea taratibu hivi ana sauti ya kiume haswa Jamani mimi mwanzo ninampenda mwanaume mwenye sauti nzuri Mwanaume ongee kama gentleman you know hmm. Nilikuwa najiwazia Nili kimenikuta jamani Kwa nini nimejisikia tofauti sana wakati amenisogelea Lakini sikupata majibu basi nilitamani kukuche nikamuone teacher. Nikasoma nikarudi kulala. Kesho yake nikampelekea maswali kama kawaida. Akanipa maswali mengine. Akasema utaleta majibu jioni. Nitakufundisha yote. Na haya chukua pia. Nikamwambia sawa. Jioni nilijua muda wa kwenda kwa teacher. Hivyo nikaoga vizuri nikajipulizia kiperfume changu mwenyewe cha Vanessa. Nikajipakapaka vipoda vyangu. Wakati miwaga sijire mbagi <laughs> Mpaka Vanessa kasema kuliko Nile o oh, unajipaka na poda Mapafume Asumta kisomo Kime kukuta nini Suwa so, jifanyaga mgumu wa masoma Leo nini leo Nikambia Vanessa shogangu Acha to Nataka nijione na kuwaje kuwaje eh? Na rangi yangu hii ya chungwa Nikapendeza mwaya Kuyo nikaini kwa tichadi Nika mkuta ofisi ni kwake yupo na teacher John. Nikagonga nikakaribishwa nikaingia nikasalimia. Wakajibu, nikampa daftari teacher D. Akaangalia maswali. Teacher John akawa ananisifia. Anasema, "Wewe mtoto unasoma sana wewe. Na ni kichwa sana wewe. Dogo, kiendelea hivi utafika mbali. Usige tabia za wengine wajinga wajinga utafeli." Nikamwambia, "Sawa mwalimu John." Teacher John alinisifia sana. Akaamia kwenye shape wewe mtoto umeumbika sana. Yeye ni mzuri wewe mtoto, do. Teacher Dale anasema, "Oya, jamaa, mwanafunzi wewe, acha kumkadilia. Una feli sasa." Teacher Dale na alizozungumza hivyo, Teacher John akaanza kucheka. Lakini Teacher Dale na kawa iko serious. Akaniambia umefanya maswali vizuri. Nenda, mengine nitakupa baadaye. Akanipa daftari nikatoka. Teacher John akanifuata nje akasema, Bade muda pripo, uje ofisini kwangu kuna kazi ni kope. Nikambia sawa. Akasema uje mida ya sambili sambili na nusu hivi. Nikambia sawa. Basi, nikaondoka, mudu ya chakula, teacher Dylan ya kaja, kule tunakuli ya chakula. Haka nitafuta, haka nita nikaenda. Akasema, Johnny alikuwa mikombia nini. Alinuliza hivyo teacher Dylan. Nikamambia li chukisema. Haka nubia usiende. Usiende hiyo usiku sawa. Nikamwambia sawa. Lakini amesema kuna kazi anataka nimsaidie. Nimekwambia sitaki uende unielewe. Teacher Dylan aliongea kwa ukali mpaka nikaogopa nikasema teacher. Lakini atanichapa nisipoenda akasema wezi. Sitaki uende. Ukienda asumta sitokuelewa. 
basi tichedelan akaondoka na mimi nikarudi zangu Vanessa sasa kanembe huyo mtoto yao mbona kama ulikuwa na gombezo umefanya nini nikamwambia ndio sijafanya maswali akasema hii tichedela naye mkali jamani kaifanye sasa maana wote tulikuwa tunakuangalia unafukia jamani japo tulikuwa tusikii alizungumza kwa Vanessa nikacheka tu nilijiuliza kwani ticha Dailani alikuwa mkali mimi kwenda kwa ticha John sikupata jibu muda ulifika ticha John aliosema niende lakini sikwenda ticha John akamtuma mwanafunzi darasani aniite nikamwambia kamwambia anaumwa ameenda bonini kweli nikaenda bonini sikuwa tayari kabisa kumkwaza ticha Dailani kesho yake asubuhi John akaniita ofisini ikabidi niende akasema pole nasikia jana ulikuwa unaumwa nikamwambia ndio na asante Ticha John akasema hivi asumta wewe umekuwa nikamwambia kivipi akasema si una kifua nikamwambia ndio ninacho Ticha John akaniambia kuna kitu nataka nikwambie naomba unitunze siri tafadhali usiseme kwa mtu nikamwambia ticha jambo gani Ticha John akaniambia asumta Unajua ni msichana mrembo sana, tena umetulia, una shape matata hadi kwenye sketi ya shule inaonekana. Nikamwambia ehe. Mimi tokia nimefika shule hii, nime umenivutia sana. Nimekupenda sana, wewe ni mzuri asumta kuliko wasichana wote wa shule hii. Naomba uwe mpenzi wangu, unaahidi kukupenda na kukusaidia katika kila jambo lako. Nitakuwa nakupa hela, pia nitakuwekea bili ya chipsi kila siku na maziwa. mwenzangu Nilishangaa Nikasema mwalimu hapana Wewe ni mwalimu wangu Unataka nifeli Mimi siwezi na kuheshimu Naomba usiniambie hivyo tena Ah Hapana Hapana somta Sikia uspaniki kama mimi ukinisaidia nitakupa kila unachokitaka sawa mimi ninakupenda na ukimaliza shule na kuoa kabisa chuo na kusomesha mimi eh msikilizaji kabla sijajibu ticha dalani akaingia ofisini kwa John akatukuta akaniangalia kwa jicho kali ni wazi kupenda alichokiona mimi nikatoka nje nikawaacha ikawa na waza kuhusu John mwalimu John Yaani mshenzi kweli kweli mtu mzima hovyo. Nikarudi darasani kwa nimejiwenga nini na mahuenge kweli kweli. Vanessa akasema vipi shoga mbona umenuna hivyo? <sighs> Vanessa nikamsimulia yote. Akasema njoo. Njoo tumlie hela zake. Nikamwambia Vanessa mimi siwezi. Na simpendi kabisa, simtaki mwe 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 simtaki. Vanessa kanambia acha ushamba wa Sumta utasubiri elfu msini za mama Sumta mpaka lini kula hela hizo za Ticha John nikamwambia siwezi siwezi na silitaki Vanessa akaongea wewe kunishawishi akaongea wewe tena nishawishi nikubali sikukubali kabisa Siku hiyo Ticha Dylan hakuniita wala kesho yake hakuniita niliendelea kuitwa na Ticha John tu ananitongoza tu ananitongoza tu mi wala sitaki. Ticha John akaona itoshi. Na sivyo na haya mtu mzima hovyo jamani. Akamwita Vanessa. Akamwambia ti Vanessa nibembeleze. Vanessa kulaza damu. Akasema sibembelezi bure, nipe pesa. He? Ticha John likatoa hela. Vanessa akawa anibembeleza sana nimkubali Ticha John. Mimi jibu langu lilikuwa ni si ta ki. Ticha Dylan akawa haniti. Haniti wala na tukionana nikimsalimia na nijibu salama tu alafu kisha napita zake Kitu ambacho kiliniwazisha sana Siku moja kulikuwa kuna disco shuleni bwana Walikuja shule fulani hivi wavlana kwa ajili ya kuja kucheza mziki Mimi sikuwa mpenzi sana wa disco lakini Vanessa alinifosi tukaenda disco Ilikuwa mchana lakini nilienda hadi mida ya saa mbili mbili hivi. Mudo wao mimi nilitoka nikaenda bwenini kuoga. Nilisikusweti sana. 
Ikiwa bafuni umeme sio kakatega bwana. Kukaa kuna giza. Giza kubwa kweli kweli. Mudo wengine wako disco ukumbini. Mimi nikaanza kupapasa papasa nitoke nje niko na kitaulo changu mara nikadako na mtu nisomjua. Nikamkumbatia akasogeza midomo yake hadi kwenye midomo yangu. Sasa tulivyokuwa tumekumbatiana nikasikia harufu ya mararashi. Cha ajabu nikatulia tu maana nilisikia raha. Akaanza kunyonya midomo yangu huku amezungusha mikono yake kiunoni mwangu. Alinyonya kwa muda nikasikia raha ajabu. Mwili wangu ulisisemka vinyoleo vikasimama miguu ikakosa nguvu. Maana mama amekata hapo. Kosa kumjua. He ghafla mimi msuka rudi mwa ndipo nikamuona vizuri sasa mtu huyo. Hakuwa mwingine alikuwa ni teacher Dylan mwenyewe kabisa kabisa. Nilishtuka mara kaniachia. Akaondoka mimi nikabaki nimeganda pale pale hata sielewi elewi yani uwi. Nasikilizia tu ile busu yani mtu ameshaniacha lakini bado nalisikilizia. Nilisimama pale kwa muda. Mara Vanessa akaingia akasema wewe wewe mbona umeganda hapo? Umeona kibwengo nini? <laughs> Nikaambia hivi naota au? Akasema kwani kuna nini? Nikaambia tulikuwa disco. Akasema ndio na wavulana wanataka kuondoka wanasubiri basi lao. Nikasema oh, sawa waende tu. Huku mimi nikawa nafikiri na maana Vanessa hajakutana na teacher D nje huko. Haujapishana. Baadaye Vanessa kaniambia kuna mkaka anakutafuta kule. Nimekufuata konge naye. Nikaambia poa. Akasema mchumba huyo sasa unapata usini usijishawe shawe. Tukacheka pale nikatoka nikaenda bonini nikavaa fasta nikasema yani niliogopa umeme ulivyo katika jamani. Vanessa akasema yani sipati picha kelele zako. Basi nikacheka ikaona nimuulize nikasema wakati unakuja bafuni ujakutana na mtu yote. Vanessa kaniambia mtu gani? Mimi sijaona mtu mbona. Nikasema yote tu. Vanessa akasema hapana. Ila nimkutana na walimu walikuwa naangalia wavulana wasijokuwa wamekuja huko mabwenini. Nikasema walikuwa mwalimu nani na nani? Vanessa kaniambia alikuwa mwalimu John na kina madam. Ila nyuma yao alikuwa mwalimu Dylan. Naona yeye alibaki nyuma hapo. Nikahakikisha kumbe kilichotokea ni kweli. Baada ya Vanessa kunisimulia tu hivyo nikasema okay, kumbe ile busu nimepewa kweli na teacher Dylan. Basi nikavaa tukaenda na Vanessa hadi walipo wale wanafunzi wa vulana yule kaka aliyekuwa anamtafuta akanipa namba yake namba yake ya simu akasema mimi nipenda sana nimtafute. Tukaendelea na stories hapa na pale basi lao likaja. Ghafla ile kaka uh, alikuwa anaitwa Gerard. Akanikumbatia akanibusu shavoni. Akaniaga wakati huo nikamwona mwalimu John kasimama na teacher Dylan. Wote walikuwa wananiangalia kwa hasira kwa kweli. Nikazuga nikaondoka na Vanessa wakati huo nawaza busu la teacher Dylan lakini <laughs> nikawaza sijui kawaza nini alivyoniona na Gerard. Niliogopa mno. Basi uh, muda huo sasa kabla ya kuweza kufika bonini mwanafunzi alitumwa amuite Vanessa. Aliitwa na teacher John akaenda mara karudi. Alimwambia aje niite niende ofisini. Nikambe Vanessa mimi siendi wala nini. Mimi teacher hilo si pendi kama nini anisijui kwa nini. Nikiwa pale akaja mwanafunzi mwingine na kidaftari akasema teacher Dylan akasema afanye maswali hayo. Kesho asubuhi anataka majibu. Vanessa akasema he hivi teacher ajui kama kesho ni Jumapili jamani ka watu tuna uchovu na disco ye maswali maswali tu. Nikambe Vanessa acha tunifanye wala sio shida. Vanessa kaniambia kweli, wewe kweli umetumwa na kijiji asomta. He, mpaka Jumapili unasoma? Vanessa alivyosema hivyo mimi nikacheka tu. Nikaenda darasani. Kwa sababu Vanessa alikuwa hajui kinachoendelea kati yangu mimi na teacher Dylan. Na alikuwa hajui hisia zangu jinsi zilivyo kwa teacher Dylan. Vanessa akasema, "Nitakuja baadaye. Naenda kuoga na kupumzika hivyo." Basi, mimi nikaenda peke yangu. Nikiwa darasani nikafungua maswali nisome. Yalikuwa mengi lakini nikaona kamshale kanaonesha nifunue peji inayofuata. Nikafunua kila peji kulikuwa kuna kamshale hadi katika peji ambazo hazijaandikwa. Baada ya kufunua hizo peji nikakuta kuna karatasi iliyoandikwa message. Kaandika come to my house as soon as you get this message. Make sure nobody see you and please come alone.
Teacher Dela na ilimanisha kumba njo nyumba ni kwangu mara tu upatapu ujumbe huu na hakikisha hakuoni mtu na uje peke yako tafadhali. Kwanza nikashusha pumzi. Bahati nzuri umemo ulikuwa umekatika tena. Nikatoka speed bila hata kujiuliza mara mbili. Ana nyumba za walimu zilikuwa sio mbali sana na madarasa. Unapita kwenye miti miti unafika na uzuri nyumba ya teacher Dela ilikuwa imejitenga na nyingine. Hivyo ikawa ni rais kwangu. Nikaenda. <laughs> Nye mapenzi haya. Mapenzi acheni. Piu nikaenda bwana. Nilipofika nikafungua mlango nikaingia bila hata hodi. Nikakuta teacher Dela nimewasha. Tocha mikasa bila ni kwake. Hapo na hema juju kweli kweli uoga na zile mbio hatari. Nilivyoingia tu teacher Dela nikafunga mlango. Nikaza kuogopa sana. Nimeina machini nikamsalimia teacher. Hakujibu. Alikuwa amechukia sana, amechukia mno. Akasema kule chakula kiko hapo mezani. Nikasema asante. Nimeshiba. Akasema kula bana, nimepika sababu yako. Nimepika sababu yako kule kwa chakula. Eh, nikaona ni ile tu mwenzangu. Nikafunua hot pot ilikuwa ina wali na nyama, zimekangwa vizuri sana. Na hot pot jingine, kuna zingine pia zimeungwa vizuri. Nikapokuwa, nikaanza kula. Yeye yeah, amekaa tu ana chat na simu yake. Nilivomaliza, nikapeleka jikoni. Nilijua nyumba vizuri sababu si ndio tuliyofanya usafi kabla hata jamia. Basi nikataka nioshe vyombo kasema achana nayo. Sija kuitia hiyo kazi hapa. Mm, Mwanzangu kiherele nikaacha kosha vyombo. Nikarudi sebleni. Ticha alikuwa amejijenga ana sofa nzuri, TV kubwa flat screen ukutani, home theater nzuri, mziki mnene, friji jiko chini sebule kapeti la nyoya na meza ya kioo ya duara. Yaani ndani kwake, ah we kulipendeza sana. Nyumba zao zilijengwa na misaada ya benki ya dunia, zimejengwa kwa kisasa mno kabisa, kabisa ni nzuri sana. Nyumba ina vyumba viwili vya kulala, na hivyo vyumba vyo ndani kuna sebule dining room jiko. Jiko lina sink la kuoshea vyombo. Pia nyumba ina fence kwa nyuma na geti na jiko la nje na choo cha nje ni kwa kifupi ni nzuri. Maji umeme ni vyote vipo ndani. Ticha kanambia hivi asante. Unapenda sana wanaume? Eh. Nikashtuka. Nikasema hapana, kwa nini umeniuliza hivyo teja? Wewe na mwalimu John una uhusiano gani? Sina uhusiano naye wote ule. Usinifanye mimi mtoto mdogo jo nakuuliza tena. Sina uhusiano naye ila huwa ananitaka niwe mpenzi wake. Uo kamjibuje? Nilikataa na mara zote nakataa. Na hela unazo mbaga kwake. Mimi. Mbona sije kuomba hela kwake hata siku moja? Sina ukaribu naye. Na siku hizi akiniita siendi ila na Vanessa ndio wana ukaribu huo. Una uhakika? Ndio. Na lolo uko unafanya nini hadharani na kile kivulana? <sighs> Nilishtuka msikilizaji aliponiuliza hilo swali. Nilishtuka. Kanikumbatia na kunibusu shavuni. Na sikukubaliana naye. Inaonekana wewe huna misimamo, si ndio santo? Hukuona kama pale ni hadharani. Unamrusu una vipi mtu anakubusu tu na kuugusa mwili wako kama humtaki? Kwa hiyo wewe umekuwa ni kama muhudumu wa baa unashikwa shiku na kila mwanaume. Msikilizaji nilishangaa tu sikuona cha kujibu. Kwa sababu lilikuwa ni swali la ghafla. Nikamwambia Teacher D yule mkaka mimi alinishtukiza na yote yalotokea pale mimi sikuyapenda hata kidogo naomba nisamee nitaona kama utabadilika sitorudia rudi bwenini kabla mimi hujawaka sawa chukua hii msikilizaji wakati huo teacher D alikuwa ananipa kabasha fulani hivi ilikuwa kama ina kitu ndani nikasema asante akasema usimoneshe mtu kilicho ndiko ndani wala kilicho mondani nikamwambia sawa 
Kweli nikatoka na kufika madarasani umeme ukawaka mwa nikashukuru Mungu nikasema huyo Watanesco jamani kama alikuwa bwana yangu vile <laughs> basi nikaingia darasani nikafungua ile bahasha kulikuwa kuna box la simu nikafungua box nikakuta ni simu nzuri ya kitoch kidogo dogo hivi na chaja yake na headphones japo shuleni kwetu simu hazikuruhusiwa kabisa lakini Vanessa alikuwa nayo kwa kificho sana pia ni ya kawaida tu hivyo sikuwa mgeni na matumizi ya simu pia nilikuwa natumia ya Vanessa nikakuta pia kuna karatasi imeandikwa Dear Asomta I love you so much to the point of that I'm hurting every time I see any man close to you I know I'm your teacher and I'm not supposed to tell you what I'm feeling but I can't take it anymore Please say yes and be mine I promise to love you forever You are strong D Msikilizaji hapa teacher Dala nilikuwa amemaanisha hivi Mpendo wa Somta na kupenda sana kiasi na umia nikikuona na mwanaume yeyote yule yupo karibu yako Najua mimi ni mwalimu wako sitaki kukuambia ninavyojisikia lakini siwezi kuvumilia tena tafadhali sema ndio na uwe wangu naidi kukupenda milele mimi wako Daila Ah kwanza nikashusha pumzi Nikashusha pumzi kikweli nilifurahia sana ile message Sikwamini kabisa kumbe teacher Daila naye kumbe ananitaka nifanyaje jamani Nikawaza sana Hivi nikikubali nitasoma kweli au ndo nitapoteza mwelekeo wa maisha mie. Hmm? Tena mwalimu jamani. Lakini handsome sana, wengi wanamtega nifanyaje? Dylan kaniona mimi. Mzuri kuliko wote kanichagua mimi na mkataaje? Hivi kumbe na mie mzuri eh? Nimwambie Vanessa. Nifanyaje? Nilijiuliza maswali yasiyokuwa na majibu moyo wangu liniambia kubali wewe. Kutoka na teacher ni sifa lakini upande mwingine unasema usikubali soma shauri yako asomta waje changanya tu <sighs> wakati natafakari kuhusu teacher Dylan na ujumbe wake nikasikia Vanessa ananiita wewe asomta wewe asomta uko wapi kisomo wewe asomta kisomo kwanza nikaficha simu na barua kwenye begi nikalalia dawati nikajifanya kama nasenzea. Vanessa akaingia darasa nililopo mimi. Akasema, "Ha, ukisomo, unalala nini?" Mimi nikajua unasoma kumbe kulala. "Ha, sungilala bwe nini kisomo? Eh? Unaliona mbu bure hapa jamani. Utapata malaria shoga yangu." Alipozungumza hivyo Vanessa, nikajifanya ndo naamka. Nikawa najinyosha. Akasema ulikuwa hapa. Nimekutafuta sana wakati umeo umekatika. Nikamwambia niliogopa kurudi bwenini. Na wewe hukuepo. Akasema ndiyo, nilikuwa na kutafuta kwa tochi hivyo. Yaani nikaenda hadi kwa mwalimu John. Labda umeenda huko. Alizungumza Vanessa huko anacheka. Nikasema wewe koma kabisa. Ningeenda kufata nini mimi huko kwa jijili jilijizeli ile. Vanessa akasema, ah, "Nikajua umeamua kuwa naye na kigiza hiki kibinti." Eh? ukasuuzwe <laughs> Nikamwambia Vanessa siwezi mimi. Siwezi. Kwanza mbaya, alafu mnene na kitambi juu. Mtambi wake ni upeleke wapi mimi na mijasho yake ile. Kila siku kalua kwa hapa. Lo, unitue dada. Simtaki. Vanessa akacheka akasema mwenzangu ila joni mbaya kusema ukweli ka yataka moyo jamani. Mimi na Vanessa tukacheka. Vanessa alikuwa ni rafiki yangu sana 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 sana. Nikasema ndo unanisukumizia mimi eh? Uosha ona kumbe ile baya afu unanisukumizia mimi. Eh? Mimi devu yake ile haina to ushirikiano. Mm. Wewe mwanangu wapi na wapi akastaki? Tuliendelea kucheka mimi na Vanessa. Akaanza kumuiga teacher John jinsi anavyotembea tukacheka kweli kweli. Nikamuuliza hivyo Vanessa wewe. Unaweza kutembea, unaweza kutembea na mwalimu yule? Akasema kwa mwalimu John hapana. Nikamwambia akiwa smart je? Ak 
inatakiwa smart inategemea. Unakuta mwalimu kama Dylan ni kijana tu kamaliza chuo sasa hivi alafu ni handsome na pesa nayo. <sighs> Naweza vizuri tu kutembea naye. Tena ningetaka hadi watu wajue mimi ndio baby wake. Ningetamba kwa marefu na mapana. Mgeni koma mbona? Mgeni jua mimi ndo Vanessa. Vanessa alivyosema hivyo nikacheka nikasema hivi. Unampenda mwalimu Dylan eh? Vanessa akasema kiukweli mwalimu Dylan ni mzuri ila anajikuta mkali na pesa za walimu hazitoshi. Ndio shida. Sawa. Siwezi kuona yule ka. Sema sema na vijana wenyewe pia waongi. Wanakunyandua nyandua unakoma alafu pesa hakuna. Iko ndio kinachoniboa. Lakini angenitaka mwalimu Dylan mimi siwezi kumkataa wewe nampa nampa vizuri tu na mtunuku alafu yanakuwa tunaishiana Vanessa alipozungumza hivyo nikacheka nikasema basi mwalimu John angekufaa Vanessa akasema yule ningemchuna tu maana kitambi kile wanakuaga na vidudu vidogo vidogo hata wajui vizuri wanahemea hemea tu muda mchache tu kachoka chali anakoroma basi mimi na Vanessa tulicheka sana na vijistoria vyetu nikasema hivi kumbe kufanya mapenzi kuna raha eh Vanessa akasema raha sana japo mwanzoni inauma lakini ukiwa na umpendaye alafu anajua kuku kuku kukuzua zua shoga yangu <laughs> raha unaweza acha hata shule yani uwe tu unaenda tu kwa huyo mwanaume wako Vanessa alipozungumza hivyo nikacheka sana akasema vipi Umechoka kuwa na usichana wako nini? Maana maswali kama polisi. Vanessa aliponiuliza hivyo mimi nikacheka. Nikasema, "Hapana bwana Vanessa, story tu." Akasema, "Au jiradika kuchanganya. Tena mkaka mzuri sana yule. Anaonesha kwa pesa ipo sana. Mimi mwenyewe namtamani sana. Yaani nakwambia namtamani ukizubaa tu napita naye." <laughs> Nikajikuta na cheka tu basi bwana mimi na Vanessa story tukapiga weza wanaume. V akanisimulia zake za chumbani na wakaka we na jinsi anavyofanyaga akiwa huko kitandani na wanaume zake ili awachanganye. Nikamuliza hivi vi. Uh, ulitolea usichana wako lini? V akasema usichana wangu. Hehe. <laughs> Hadi nilisahau nilitolewa nikiwa sijifu mtu, sijifu mwani, tena nilitolewa na mchamba mchamba mmoja hivi. Nikikumbuka huwa nachukia hatari. Nikamwambia kwa hiyo umpendi tena. Mm. Ni maskini mno, simpendi hata bure. Sema, yuko vizuri, hana pesa tatizo. Nikamwambia sasa bora tu ungetunza usichana wako, ungepata hao matajiri wangekuoa sababu na usichana. Pia kanaambia aliyekwambia usichana ndio kuelewa nani. Wanaume hawapendi msichana ambaye ana usichana wake, maana wanaona ni ushamba. Wanaume wanapenda mtu mjanja mjanja kitandani anayejua mapenzi. Na ukiwekwa staili hii unakaa. Sasa huo usichana ni ushamba tu. Unaonekana umechelewa sana kuja mjini wewe. Ndio maana unatunza usichana wako. Mapenzi raha bana. Asumta, shauri yako unachelewa mjini hapa. Wewe utafika na basi la mwisho, jua lishazaa mashauri yako. Utamu wa mapenzi ni sasa mama upo. Maana damu inachemka haswa. <sighs> Aliniambia maneno hayo Vanessa. Msikilizaji, siku hiyo hata hatukusoma. Tulipiga story za kiumalayo malaya tu. Mwishowe tukaenda bonini kulala. Nikiwa kita nani nilitafakari sana maneno ya Vanessa kuhusu mapenzi. Kisha nikahakikisha wote wamelala. Nikajifunika blanketi gubi gubi. Nilimwaza sana Ticha D na ujumbe wake ule aliokuwa ameniandikia huku nikaona tabasamu nikaona jiona Queen mwenyewe. Queen of Hati of Dailani. <laughs> eh, eh, kikereza hiki kilikuja na meli. <laughs> Basi nikachukua simu nikawasha mara message ikaingia. Kumbe alikuwa ameshaniwekea na line kabisa. Imeandikwa. Bila shaka umeipenda simu. Nimekusajili ya line na nimekuongea na bando. Enjoy. Hii ndio namba yangu. Dylan Eh, nikamjibu asante sana nimeipenda sana simu ni nzuri. Ghafla message ikaingia unafanya nini ujalala mpaka saa hizi? Nikamwambia nilikuwa nasoma. 
akanembea vizuri lala basi kesho wai kanisani nikamwambia sawa usiku mwema akasema nawe pia love i love you alipo ntumia ujumbe kwa kweli nifurahi mno nikajichekesha pale nikajikuta nimejibu i love you tu mwenzenu kuona hivi akanipigia nikaipokea fast kabla hata haijalia nikatoka nje ya bweni nikasogea mbali kidogo nikasema hello akasema sunta unamaanisha ulicho ukiandika nikamwambia ndio nakupenda pia akasema da natamani nikuone nikusikie ukisema hilo neno live to live nikamwambia uko wapi akasema uko wapi nikamwambia nipo nje ya bweni akaniambia unaweza kuja nyumbani kwangu nikamwambia ndio naweza akasema nakusubiri njo angalia usionekane nikamwambia poa nikakata simu nikaingia chumbani nikachukua sweta maana ilivaa truck za kulalia nikavaa sweta lake nikachukua begi pamoja na daftari kama nenda darasani hivi mdogo ilikuwa ni majira ya saa za usiku niliangaza kuangalia mlinzi nikaonaonekane mtoto wa kike huyo nikaenda hadi kwa teacher D nikamtumia message nikamwambia fungua mlango kweli akafungua nikaingia na tetemeka hatari yani kichwani najiuliza nimefata nini mimi huko na kama nikionekana Yaani sikujielewa, yani nyie akili za mapenzi zisikieni tu. Msikilizaji akili za mapenzi yani zinachanganya kweli kweli. Nilipoingia tu nikakuta teacher amesimama maevaa bukta tu na singlet. Akanikumbatia. Akaninyonya mdomo na mimi nikajibu mapigo. Kisha akasema amenikubali ni mpenzi wako. Nikamwambia ndio. Akaniambia asante. Wala huto jota sawa, nakupenda bebe. Nikamwambia sawa tu kanyonyonya na pale sana mate huko yeye akiona nicheze cheze ya tumazoea yangu nilikuwa na sisimko na jisikia sana na hisi kama kama kama, kama uku, uku, uku kwa bibi yangu kama kulikuwa kuna cheza cheza hivi yani kama nilikuwa na patwa hisia fulani hivi katika kumshika mshika nikakutana na kitu bwana kimesimama kwenye bukta yake ui nikaogopa nikajitoa mwilini mwake nikamwambia naomba nirudi hostel mudo umeenda mudo menda Akasema sawa utarudi tu usio na shida lakini mimi natamani bado kuwa na wewe asunta Mimi si mpenzi wako jamani Nikakaa kimya Naangalia chini tu sikubishi hata nini akanibeba mpaka chumbani kwake Nikakuta kitanda kikubwa cha chuma kina godoro kubwa nene akanilaza kitandani akanitoa truck hapo nikazidi kuogopa nikakumbuka Vanessa aliwe kuniambia kuwa na usichana ni ushamba na wanaume wanapenda mwanamke anayejua mapenzi. Mwanamke ambaye ni mjenja mjenja kitandani ila sio na usichana. Nikasema, nisijesema hapa kama sijui mapenzi. Basi nikawa naonesha ushirikiano kwa kila alichokuwa nakifanya. Teacher alivona amenitoa nguo zote, nikabaki mtupu na yakatoa singlet yake. Akabaki kifua wazi. Teacher alikuwa na kifua kizuri jamani kimejengeka kimazoezi. Akatoa na bukta nikabaki mdomo wazi kuona jujuu la yuyu limeshimba lilo libeba teacher D. Nikataka kusimama nikimbie teacher D akaja akanilalia kwa kuju. Akanalia kwa juu akanipanua miguu akashusha kichwa chake chini. Niliogopa. Sasa nikasema ui jamani. Huyu anafanya nini tena huko kuna huko nyau? Aenda kufanyaje sasa huko? Nikao na bana miguu yangu. Akasema bebe tulia basi jiachie tu enjoy. So unaipenda si ate? Nikajibu ndio. Akasema basi niache. Niache bodi yako hii bebe. Nijiachie vizuri sawa, utaenjoy sana. Mwenzenu nikajiachie nikamanua manu, akaanza kufanya yake kwa ulimi. Nilishangaa, niliogopa nitangatwa, lakini alivozidi kuzama kwa bibi we nikaanza kuona kama vile na hama dunia ya utamu ulikuwa unanizidi. Mara nikaanza kuona utamu wa ajabu unazidi kujengeka mwilini mwangu. Vitu vinatoka, yeye anazidisha tukunyonya kisimi. Nilianza kulia kwa sauti, sasa yeye anaendelea tu mara nikaanza kutetemeka na tetemeka sio asijielewi na tetemeka swa yani sijelewi hadi nikatulia kuona hivyo ticha akashika kitu sasa akailengesha kunako akaanza kuingiza lakini he haiingi anajaribu wapi akaongeza spidi wapi mie naumia na mwambia inauma wala siki aliangaika kuingiza hadi navuja jasho masikini ya Mungu namuona naanza kukasirika amekunja uso kabisa akasema sasa ndo nini hivi asanta mbona nisumbua yani unabana sana nini shida au utaki wewe ni mwenzio naumia 
Nikasema jamani ticha utaniua bure. Mimi sijawahi hivi vitu. Nilimwambia hivyo huku nalia, alivyosikia akatulia akasema unasemaje? Nikamwambia sije kufanya mapenzi. Akasema Sunta wewe ni Bikra. Nikamwambia ndio. Ticha dia kanuliza upo tayari. Mimi nikubikiri. Nikamwambia ndio. Akaniambia vumilia sasa. Sawa, usilie. Nikamwambia sawa. Thailand alichukua mafuta ya bibikea, akanipaka na akajipaka. Akajipaka. Alijianza akapeleka moto kwa nguvu mno. Nikasikia maumivu makali kama anachanika hivi. Nikaanza kumsukuma akasema kichwa kimeingia bebe tulia. Tulia niingize. Nikasema sitaki naumia mimi sitaki. Nilimwambia hivyo huko nalia machozi lakini Dylan hakunisikiliza. Alianza kuninyonya mdomo huko anaendelea kuingiza ndani zaidi. Nikaisi maini yanagongwa gongwa. Nikamwambia inatosha Dylan utaniua. Utaniua. Akasema nimeingiza nusu tu bebe. Nikamwambia dude lako kubwa bwana utaniua. Akasema hapana. Siwezi kukuwa. Nikamwambia hapana Dylan hapana sitaki tena niache. Akasema sisi tukumiza bebe vumilio utazoea. Nikajikaza. Maana maji nishavulia nguo msikilizaji acha tuniaoge. Akaendelea nikawa naona kama vile nachanika, sikuwa napata raha wala hata. Sikuwa napata raha hata kidogo. Mara kaongeza speed nikaisi maumivu makali kwa ndani. Kama nataka kutoboa kizazi, yani kama alikuwa anataka kutoboa kizazi, nikapiga kelele, nikasema unaniua. Akaninyonya mdomo ili nisipige kelele. Nilipelekwa moto msikilizaji kwa muda. Huko ananisifia bibi ni mtamu sana wa moto inabana mno na kupenda sana bebi wangu. Sitaki umpe mtu mwingine sawa. Mimi sikumjibu chochote maana nilikuwa naisi maumivu, tunaumia. Hakuna utamu wote ndio kuna upata. Vanessa alisema kuna utamu lakini si uoni mbona? Mbona balaa hili tu jamani nililia mno. Baada ya muda akasema nakuja bebe. Nakuja bebe. Chukua bebe. Huko anaguna. Sikumuelewa? Sikumuelewa kabisa. Anajiuliza anakuja wapi? Na nichukue nini sasa? Huyu naye akapiga makasia kwa speed alafu akatulia. Nasikia kitu inatanuka na kusinyaa ndani yangu. Huku kuna vitu vinatoka. Vya moto. Hapo eti nilisikia raha sasa. Wakati huo nikamkumbatia kwa nguvu kuzidi kusikiliza ule utamu. Tukabaki vile vile kwa muda hadi akatoka juu yangu. Akatoka juu yangu yule akasema da. Asum tasiamini umejitunza hadi leo hii. Mimi ndo nimekubiri kesi. Watoto wengi washaharibika kuanzia msingi lakini wewe kiboko. Asante baby kwa kunipa usiana wako. Nakupenda sana Asum tangu. Sita kuangusha ila naomba usimpe mtu mwingine utamu wangu, sawa? Nitakuwa wewe na huyo mtu wako. Akanibusu, akasema twende kwa oke. Mimi sikuwa na maneno mengi wala nini. Nilikuwa naona aibu ya mwaka jamani. Basi tukaingia bafuni tukaoga muda huo huo mimi kiuno kinauma. Pusi yote nayo inauma vibaya mno. Baada ya kuoga tukajifuta tukarudi kitandani. Shuka lake lilikuwa lina damu kidogo akasema Huu ni ushahidi wa mtoto mzuri nimekubikiri. Nikacheka tu kwa aibu. Alitoka akaweka pembeni ili shuka akatandika shuka jingine tukapanda kitandani. Mimi nimejichokea balaa nikamwambia napumzika kidogo alafu nishitwe nirudi bonini akasema sawa. Akanikumbatia huko ananisifia sana kwamba mimi ni mzuri na shia kubomba sana alafu ni mtamu sana. Mimi najisikia raha tu. Hapo najiona mzuri dunia nzima jamani. Mie tena nimetoka na Dylan we ha hana hana, hana yani hana kitambi. Hmm? Hana kitambi kama Mwalimu John. Nilijisikia ufahari sana. Nimesahau kuwa Dylan ni teacher wangu kabisa. Modo huo nimemvulia nguo na dudu lake nishaliona. Utaniambia nini tena? Wewe <laughs> tukapitwa na usingizi fofo fo kabisa. Tumekumbatiana wenyewe. Bana bana we, tukaja kushtuka mwanga mkali kupitia dirishani kuonyesha kwamba kushia kucha zamani. Tena jua limekolea kabisa. Linatucheka. Na mlango wa ticho na gongo kwa nguvu mno. Inaonesha mgongaji amegonga kwa muda mrefu. Tena amepania kugonga maana sio kwa ugongaji ule gongo gongo gongo. He, nikachoka. Nilitetemeka. Nikasema Dylan itakuwaje? Nena na gonga huyo. Na leo shule itakuwaje mimi? Na sijarala hostel. Au nimegundulika? Teacher Dylan alisema tulia. Wala usiwe na wasiwasi sawa. Acha nikafungue mlango ebaki huku huku chumbani tulia. Nikasema sawa. 
Laila nakava sura yake ya truck na kasweta akatoka Mie wakati huo sina hamu na tetemeka mwili mzima akatoka mpaka sebleni mimi nikabaki na hofu chumbani nikavaa faster faster Dylan akafungua mlango hapo mimi nimejibanza kwenye mlango wa chumbani na sikilizia nijue ni nani huyo Alifungua mlango nikasikia sauti ya Vanessa nikashtuka nikasema mm. nimekwisha ese V anasema shikamo teacher D teacher D akamwambia marhaba jambo si jambo Dylan akasema vipi mbona una hema sana alafu umekuja kwangu kuna nini Ah kuna tatizo teacher D tatizo gani Asante onekani tokea jana usiku mpaka sasa hivi saa mbili hosteli hayupo wala darasani hayupo Hivyo nimepata na wasiwasi maana hana kawaida ya kutoroka au kuondoka bila kuaga Ndio okay, kesi Alikuja mlinzi jana kuniambia kwamba Asante aliumwa ghafla darasani Nafikiri alienda kusoma usiku hivyo tukampeleka dispensary akapumzishwa Jamani rafiki yangu anaendeleaje sasa jamani Mkiniamsha na mimi ningeenda nilipata off sana teacher. Usijali anaendelea poa. Nataka niende sasa hivi nikamcheki. Ebu anaenda bwe nini? Kamletea nguo tu pamoja na sweta sawa. Sawa. Alisema Vanessa kisha kaondoka. Teacher Dara anakaja chumbani akasema ngoja nioge faster. Niende ofisini nimeshachelewa. Nikamwambia sawa mimi sasa itakuwaaje? Teacher Dara anakaniambia wewe lala sunaumwa utatoka jioni sawa. Nikamwambia sasa Vanessa, si nataka kwenda hospitalini. Hawezi nitamzuia. Wewe ni acheme mimi swala. Maana mimi ndiye mpenzi wako na mimi ndiye mwalimu wako. Wewe lala pumzika. Nikirudi mchana utanipa kimoja tena hadi uzoe. Sawa. <sighs> sawa. Msikilizaji nilitikia sawa lakini nilikuwa na ugopa. Na huku kwa bibi kuna uma sikwambie mtu akasema utanipa nitafanya taratibu hutaumia tena tatizo moga sana asumta ndio maana unaumia wewe unatakiwa uniachie mimi mwili wote wewe relax mm. mie tena nikaguna nikaambia sawa basi teacher Dairan akanibusu akaingia bafuni akaoga kavaa mara mlango si ukagongwa tena alikuwa Vanessa ameleta nguo teacher alitoka kapokea kisha akamwambia nenda darasani mimi nikaenda hospitalini nitarudi naye asumta hivyo sio na shaka Vanessa kata akasema nilitamani na mimi kwenda pia. Teacher Dara nikamwambia, "Hebu wewe nenda kasome vipindi vya leo ili mwezi wa kija umwelekeze. Sasa na wewe ukiondoka itakwaje? Atelekezwa na nani?" Hmm? Ila kweli teacher. Asante. Alisema Vanessa kisha kaondoka. Teacher Dara akaleta nguo. Akaleta nguo. Akasema mimi naenda kazini pumzika. Sawa bebe nikambia sawa. Teacher Dylan huyo akaondoka zake. Mimi nikalala. Baada ya lisaa hivi nikaamka nikaoga. Jai na uma sikwambie mtu. Nikaingia jikoni, nikafungua friji, nikaona mayai. Na juu kwenye shelf kulikuwa kuna mikate pia. Kwenye friji kuna maziwa. Nikakanga mayai. Nikapaka blue band. Ile mikate nikaipaka blue band na maziwa nikayachemsha, nikaweka kwenye chupa nikamtumia message Dela nikamwambia bebe njoo nywe chai ipo tayari akajibu wao umepika bebe inakuja sasa hivi ana njaa ila jiandae ni kila tu kimoko kinakoso <laughs> basi mimi nikacheka nikamwambia sawa kweli baada dakika tano ticha Dela nikafika tukanywa chai mimi naona aibu aibu yani hivi Dela ananipa stories hapa na pale lakini mimi naona aibu tukamaliza nikatoa vyombo nikamwambia mchana nikupikie nini akasema ngoja Ngoja niagize nyama pika ugali bebe. Nikamwambia sawa. Akanisogelea akaanza kuninyonya mdomo. Mara akasimama. Akafunga mlango na funguo. Hapo tupo dining msikilizaji. Tukahamia sebuleni kwenye sofa. Naambiwa kitu chake kimesimama hatari. Akatoa nguo zote. Mie nilikuwa nimevaa taulo tu. Akalitoa. Akanilaza kwenye sofa kazi kaanza. Vile yuko romantic nikajikuta na enjoy na unesho ushirikiano mimi nikajitikisa tikisa chezea utamu wewe na wala sikuumia zaidi na enjoy we nilidata na show mpaka tukapelekea na moto tukakujozana wenyewe tuna enjoy mara mlango kaanza kugongwa huku mtu anaitwa oya di oya 
Oh Adidi, fungua mlango bana. Asubuhi. Asubuhi mshikaji wangu natia tu da. Mida ya kazi wewe. Alikuwa ni mwalimu John. Di akanyanyuka. Mimi nikakimbia chumbani. Mwalimu Dylan akavaa boxer tu na suruali faster akafungua mlango. Mimi nimejipanza chumbani mlangoni. Nikao nasikiliza. John alipoingia mwalimu John akasema, "Jamaa unatia muda wa kazi?" Dylan akawa anacheka. Akasema break sasa hivi bana. Mwalimu John akasema, "Mbona ukuniambia una mgeni?" <laughs> yani ulitaka nije kuwafuma kama hivi? Eti jamaa wangu. Aliuliza mwalimu John, "Teacher Dylan akasema, "Amna bwana. Jana bebe wangu alikuja bana ghafla." Teacher John akasema, "We, yule wada kaja kufumania nini? Mbona ghafla?" Teacher Dylan akasema, "Ndio aise, kaja kufumania." Mi ghafla tunashanga mtu anapiga simu. Ikabidi nimpokee. Basi nikaenda. Kipindi Tisha Dylan anaongea hayo maneno mimi nilikuwa namsikia. Moyo ulikuwa na niuma, nikasirika. Kumbe Tisha Dylan kumbe ana mwanamke. Nikanuna bala. Tisha John akasema, "Ila unaonekana unatia wewe jamaa. Maana demo yako namsikia analalamika bala, analilia mashine." Tisha D akacheka akasema, "Acha hizo bana John." Anakusikia ujua uko ndani. Tisha John akasema, "Mwite basi nimsalimishe meji maana so vizuri." Mimi uko ndani msikilizaji nilikuwa nimechukia tali. Kwanza namchukia huyo John mwenyewe. Pili nikachukia kusikia Tisha Dylan ni kumbe ana mwanamke mwingine. Afu pia ile Tisha Doni ilikuwa na ile ile Tisha Doni ile Tisha John ilikuwa ina kauli chafu chafu mno. Lina uzi. Afu limalaya. Nikajikuta na Sonya bwana. Tisha John akaanza kuita Shem. Wewe Shem njoo basi nikusalimie. Njo basi mimi kaka yake Dylan hapa. Njo bana Shem wangu mzuri mzuri. Alikuwa ananiita hivyo Tisha John bila kujua kwamba mule ndani ilipo mimi asomta. Tisha Dylan akasema Shem hawezi kutoka. Wewe umetukatisha bana. Kakimbilia chumbani bebe wangu. Anaibu sana. Tisha John akaona nganganiza ha bwana muite bwana Eh? Mwite bwana ni paone unapokojoa mshikaji wangu. Mwite bwana nataka nimsalimie tu alafu basi nawaacha. Tisha Dylan akasema anaona aibu, shemeji yako hizi kutoka. Tisha John akasema haya bwana. Jiandae basi kuna kikao shuleni. Hivi nimepiga simu nikaona upokee ndo maana nikamoni kufuate. Tisha Dylan akasema poa. Ngoja nimwagie basi nijimwagie basi maji chapo. Tisha John akasema poa, nakusubiri hapa. Basi nipe remote ni na cheki mpira hapa. Tisha Dylan akampa remote kisha akaja chumbani. Mimi nikajilaza nimenuna na lia. Akanifuata akasema baby mbona hivyo tena? Nikamwambia kumbe unanichezea tu eh? Una mwanamke wako yuko Dar es Salaam si ndio? Tisha D akasema ah baby, wewe ndiye mpenzi wangu. Huyu ada sitokuwa naye tena. Nikasema kumbe yupo. Alikuwa hapo lakini sasa hivi hayupo. Sasa hivi sina wewe mtoto mbichi mzuri. Nitake nini tena? Subiri niende kikaoni. Nikirudi nitakwambia kila kitu baadaye. Sawa. Sawa mtoto mzuri. Sawa. Kweli Tisha Dylan akaoga fasta fasta akavaa kanibusu akatoka. Mara namsikia Tisha John anasema, "Dylan, hivi unajua kile kitoto asumta hakipo darasani eti. Anaumwa." Tisha Dylan akasema, "Ya, anaumwa. Jana usiku nilimwamsha na mlinzi tukamkimbiza hospitalini." Tisha John akasema, "Yule mtoto ana shape yule. Unajua Tisha Dylan mimi namtamani kinoma yule binti." Nitaka kunja kale siku hivi kale katoto kale basi tu. Kipindi anazungumza hivyo Tisha John, Tisha Dylan akasema, "Aibu achana naye bana. Mwacha some mtoto wa watu bana." Achana naye kabisa. Yule ni mtoto aise. Tisha John akasema, "Ah, ila unajua di, ujue kila nikimwongelea yule mtoto unakuaga mkali sana. Kwa nini una au unamtaka nini wewe?" Aliuliza hivyo Tisha John. Tisha Dylan akasema, "Twende bana, unaongea sana tatizo mzee." wakatoka pale. Mie niliendelea kutafakari. Niliendelea kutafakari, nikapumzika hapo nasikilizia tu huku nawaza utamu uliokuwa amenipatia Tisha Dylan. Nilijiona kama Malkia Elizabeth kutoka na Mwalimu Dylan. Alafu ananiacha mpaka kwake. Nilivimba. Nikajiona mimi ndo mimi. 
Basi mida mida teacher Dylan akaja akaja na nyama alafu akarudi shule vile alikuwa anatumia gesi ah nikapika fast tu nyama nikaanga vizuri na ugali laini maana kupika na jua mie festi boni bana alafu natetea ndoa hapo e, upo <laughs> oh. nikamtumia message baby njoo ule chakula tayari basi teacher Dylan akasema asante baby ila nikimaliza kula na mla na mpishi kidogo nikacheka nikasema mm, mm, kama dozi jamani kutwa mara tatu akasema ndio ni dozi baby naja kweli msikilizaji baada ya muda teacher Dela ni akaja tukala nikatoa vyombo yani sikio nilikuwa kama nimeolewa baada kutoa vyombo akanibeba mpaka chumbani kazi ni moja tu kupeana utamu kunyanduana na kubiduana sana tu teacher John akampigia simu teacher Dylan akamwambia oya unarudi shule au ndo ushajifungia unawamsulubisha mtoto wa watu teacher Dylan akacheka akamwambia mimi sirudi ese nifungie tu ofisi kama baby teacher John akasema da mwanzangu na enjoy tu upo kifuani tu kudadadeki yani imo imo tu ndani eh umelowekwa tu saa hizi teacher Dylan akacheka tu akakata simu yani teacher Johnny ana mitabia mibaya sana basi si tukaendelea zetu kupale kupeana raha sie nilichoka mno viungo vyote vinauma maana nilikuwa nageuzwa geuzwa kwa kila style yani kama vile samaki na biduliwa mida ya saa moja hivi za usiku teacher Dylan ah bwana mimi simuite teacher mtu mwenye nishalala naye bwana Dylan akapika pale tukala nikamwambia bebe sasa cha mimi nirudi bwanini nikasome akasema da sitamani uondoke ujue nikamwambia sinipo jirani jamani ukinitaka tu nitakuja tu sijali Daila nakasema haya poa akanikumbatia tukaanza kupea na mabusu akasema nipe cha mwisho alafu ndo uende kabla sijajibu acha nitoa nguo msikilizaji ikabidi tu nitumikie wewe aliviridhika nikasema sasa naomba niondoke bebe nitashtukiwa akasema poa bebe take care hakikisha mtu akuone tena tokea mlango wa nyuma kule nikasema sawa nikavaa nguo fast fast nikatoka Nikiwa njiani akani text na kupenda sana Sumta. Nilifurahi mno. Nikasema nakupenda pia Dylan. Hapo nishaacha kumuita teacher 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 hiyo teacher hiyo kwa hiyo mtu mwenye asha kula tayari afu namuita je teacher. <laughs> namuita zangu tu Dylan. Basi nikarudi zangu bwenini na uchovu nikalala. Maana wengine walikuwa prepo. Sina hamu kabisa ya kusoma. Nishajitokea hapo. Nikiwa nimelala Vanessa akaja akasema jamani baby pole kuna kuumwa. Yeye nimeshinda sina raha kabisa. Eh? Leo naumia sana haupo somta kisomo wangu. Nikamwambia V, asante. V akaniambia teacher Dela nilinambia kwamba unaumwa mwanzo nilichanga nyikiwa. Kwanza pole. Nikamwambia asante V, ila nafurahi. <sighs> Nimekuona tena. Hata mimi asomta nimefurahi nimekuona pia unajisikiaje kwani? Na nini shida? Alinuliza hivyo vi. Nikamwambia ni homa tunajisikia poa. Ila nasikia usingizi nataka nilale kidogo nipumzike. Vanessa akaniambia poa ila sogea huko tulale wote kuna kitu nataka nikwambie. Nikamwambia sawa. Bas kweli nikasogea na yeye akalala. Akasema somta, huo ni shoga yangu, si ndio? Nikamwambia ndio vipi mbona unanitisha? Mara simu yangu inaita. Nilisahau kuweka silent mwenzenu nikao sina namna nikacheki alikuwa ni bebe wangu teacher D Vanessa akasema he shoga simu ya nani hiyo <laughs> nikamwambia ni story ndefu bwana ngoja kwanza nipokee hebu angalia kama kuna mtu Vanessa akaangalia akasema kuna mtu basi nikapokea nikaanza kuongea na Dylan Dylan alikuwa ananuliza vipi unajisikiaje nikamwambia naendelea vizuri nimepumzika nipo na rafiki yangu Vanessa niliongea kama Dylan hamjui Vanessa ili ajue kwamba sipo katika mazingira mazuri ya kuweza kuongea Dylan akasema poa basi baadaye bebe nikamwambia fresh baada ya kumaliza kuongea na Dylan na Vanessa akasema eh hey, hey, simu umepata wapi na umeongea na nani nikamwambia Vanessa unakumbuka nilikwambia kuna kaka mmoja hivi wa Mbea ananitongoza sana ndio nakumbuka eh hey, hey, basi ndio huyo kanitumia simu jana kanitumia simu jana madam walienda mjini akapewa kaniletea hospitali ni leo asubuhi madam alijua kwamba nimetumia nguo tu kumbe ndani ya nguo kulikuwa kuna simu pia Ebu tuione. Mm. Vanessa si mwenye atochi tu kama ya mlinzi jamani. Mm. Yeye ni wewe asomtu unapenda vibona visivyo kwa na hela. <sighs> Ila amejitahidi. Hadi wewe sasa unamiliki simu sasa hivi? 
umenishinda tabia. Yaani nyoo wa Paul yenye mnakuaga masilent kila nyie. Lakini ka unaanza kuvunja sheria moja baada nyingine. <laughs> Aliniambia hivyo Vanessa. Nikajikuwa nika ninacheka tu. Vanessa akasema sasa huo ndo muda nitafute Gerard. Msikilizaji, Gerard ni yule mwanafunzi wa shule ya boys wale kuja disco. Vanessa akaniambia ujue yule kwao ana hela sana. Utakula maisha utapata simu kali utaachana na ulinzi. Nikasema wevi Yaani pewe simu na mtu mwingine. Alafu nimtafute mtu mwingine. Mimi siwezi hata kama nikitochi. Sababu nampenda huyu aliyenipa hii simu. Niliposema hivyo Vanessa akaniambia hii, yani we mshamba wewe. Ili mtu kakupa kitochi wewe unampa moyo. Shoga yangu. Ila jiandae kutolewa na huo sijana wako. Maana ushaanza kupokea vya watu. Mlacho wenzie na chakiuliwa. Jiandae kutoa iko kitumbua. Aliniambia hivyo Vanessa, nikajikuta na cheka nikajisemea, angejua sina hiyo bikra. Nimeshatolewa na teacher D muda sana na hapa nina uchovu angenionea hata huruma tu kwa kutumikishwa kule. Akanitania tania pale nikasema niambie ulichotaka kusema kwanza. Nimekumbuka. Vanessa akasema, "Eh, nitaka kusahau." Hivi unajua teacher Dylan ni mzuri sana. Yaani mwanaume wa shoka. Nikasema kile, leo ndo umeamka na siku zote ulikuwa umeoni au? Vanessa kaniambia, "Asubuhi nilivenda, nikakuta mevaa truck. Yaani kwa vizuri na mwili mzuri alafu anaonekana bongela, ana bongela mashine vile. Nimeona tu ilivyojichola chola kwenye swali yake. So unajua truck? We, <laughs> ile asubuhi na Isa ilitoka kuamka. Kitu mevimba tare. Vanessa aliponiambia hivyo nikamwambia we wacha we maneno. Eh? Ni teacher yetu yule afu ukute na mke wake. Hivyo mwambia hivyo Vanessa, Vanessa akasema e, e, kwa ni miso mtu. Mbona mimi mtu jamani? Tena na mimi mzuri na jamini ninatako hile babu. Na mapenzi ninayejua. Yaani kwa kifupi namtaka. Na lazima nitampata tu. <sighs> Kipindi Vanessa anasema hivyo Mickey Rock kaanza kunidunda kudu 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 naogopa sasa ushindani mwenzenu. Nikajikaza nikasema Vanessa, kwani amekutongoza? Hiyo asubuhi ulipoenda? Hapana jantongoza japo asubuhi kaniangalia fulani hivi na hisa anantamani. Na mimi nitamtega hadi ataingia tu kwenye line, ataingia tu kwenye 18 zangu. Nikiwa anajifanya honi, nitamwambia tu kwamba bwana mimi nimekuzimikia mwenzio. Niko tayari kukuvulia nguo ili mradi tu nimpate. Yaani mimi lazima niwe na yule teacher Dylan yesi. Vi aliposema hivyo mwenzenu nikakosa dipozi mate akakauka mdomoni. Na namjua shoga yangu Vanessa akisema kitu lazima akifanye. Nikajiwazia mimi hata sio mzuri kama Vanessa. <sighs> na mapenzi hata sijui nitafanyaje. Vanessa mtoto wa mjini mimi nimetoka mkoa. Nilumia sana moyo nikajikuta tu na kata tamaa. Najiona mshamba mshamba sana nitaachwa. Vanessa aliongea maneno ya kujitapa pale. Akasimama kaanza kukata mauno hadi chini. Akasema mimi hakuna mwanaume aliyewahi kumtaka alafu akanikatalia au akaniacha. Mimi nikimtaka mwanaume akinitia tu basi ananiganda kama ruba. Maneno hayo alikuwa anaongea Vanessa. Kiukweli nikakosa maneno. Nilibaki naumia tu. Na muangalie Vanessa. Vanessa anaongea sana ujue. Alikuwa anaongea sana Vanessa. Anajisifia sana akasimama katua nguo akabaki na chupi kiunoni amevaa shanga moja akasema unaona bode hii vi akawa anajigeuza geuza anainama akasema unaona tako hilo unaona matiti yangu hata nikataji sasa ticha di <sighs> msikilizaji ni kweli Vanessa ameumbika na yeye ni mweupe wakati mimi ni maji ya kunde tu japo sio mweusi ana tako na hips kiuno kimejikata yeye matiti yake makubwa anavasidilia sio kama mimi Mimi nikasema lakini ana mke wake yule Vanessa akasema ah kamia hata sijali hata ningekuwa naye hapa nipo tayari kugombania penzi penzi la Dailani aka lazima niligombanie <sighs> Vi alionesha anamtaka kweli Dailani Nikasema haya huku nikawa nakajisimanzi moyoni Nikawa naongea sana alafu anayeongea ya ananichoma kweli kweli Nikawa bwana mimi kichwa kinaniuma naomba nilale Akasema sawa tulale wote, nikamwambia poa. Akaja kitandani tukalala. 
Dailani alituma message. Mimi nimeshanuna hata sijajibu. Yaani nasikia hasira. Nasikia huzuni. Naona kabisa anapomkosa Dailani wangu. Nilimwogopa sana Vanessa. Dailani alivona kimya akapiga lakini sikupokea. Vanessa akasema wewe mbona upokee simu? Nikamwambia acha bana. Ajue nimelala. Basi kweli tukalala. Kesho yake mapema Dailani alipiga simu kabla ya kwenda darasani sikupokea. Akatuma message akasema baby umeamkaje? Mbona unajibu message zangu na upokee simu? Unantisha kuna nini? Nikasoma zile message hata sikumjibu. Msikilizaji si shule ni turukua haturuhusiwi kutumia simu kabisa na hatutakiwi kuwa nazo. Hivyo nikaeka kwenye clanka nikaificha. Nikaenda zangu darasani, nikawa darasani vipindi vya asubuhi vimenipita. Akaja mwanafunzi mmoja akasema Vanessa unaitwa na teacher Dylan ofisini kwake. Ah! Nikashtuka. Mbona kamuita Vanessa? Au ndo tayari? Na kweli Vanessa kanyanyuka huyo akaniambia show. He, kazi imeanza. Sio unaona bibi kaanza mwenyewe ananiita hivyo naenda. Ki kweli nikatabasamu lakini moyo ni naumia. Najiuliza anamuitia nini Vanessa jamani? Uwi. Nimeshachezewa nimeachwa. Sasa itakuwaaje? I say, nilumia. Nikatulia tu nilikuwa nasoma kitabu, nikaendelea kusoma zangu, lakini sioni hata ninachokisoma akili ipo kwa Vanessa tu alivyoitu. Basi nikavumilia tu nikajikaza. Vanessa alichelewa sana kurudi, mimi nikazidi kupata homa jamani. Uwi, baada ya muda akarudi, akasema, "Jamani, yani mimi nampenda sana teacher Dylan jamani. Yani anavoongea mio hoi." Nikamba Vanessa akakwambia kitu gani kwani? Nilipomuuliza hivyo, Vanessa akabadilisha topic. Akasema, "Hivi ushawe kuona macho ya teacher Dylan? Ushawe kuona midomo yake jamani? Dylan ni mzuri. Hadi nasisemka nikimwaza sasa." <laughs> ah! Nikamwambia, "Wewe, Vanessa, mbona sikuelewi? Unajiongelesha tu hapa. Kwani alikuitia nini?" <laughs> Niliuliza hivyo huku nikiwa na shauku mno ile ni jama moyoni mwangu. Vanessa akaniambia, ah, "Teacher Dylan alinita alikuwa na mwalimu John." wakaniomba niwasaidie kujaza na kuandika makaratasi fulani hivi nikasema ah kazi ya nani ah, kazi ya mwalimu John na hisi hivyo maana ni ya geography ila Dylan akawa anapiga story pale nikawa na mzumu tu jamani we as asumta na kwambia lazima nimpate teacher Dylan yani hata kwa kuroga tu kwa mganga nitamwendea mm. Vanessa alivyosema hivyo nikamwambia show yangu calm down bana ka Mbona kama umeweuka? Maneno gani hayo tena hadi kurogana? Nilipomwambia hivyo Vanessa, Vanessa akasema <laughs> na kuambia tena pale tunatoka, nimemgusa fulani hivi. Maana nikajifanya kama nataka kuanguka. Siakandaka, lakini kajua nini maana yangu. Na hisi siko si nyingi atakuwa hapa. Hapa. Na mweka kwenye kiganja changu. Alizungumza Vanessa kitu ambacho kilinuma sana. Nikavumilia japo kilinika hapa shingoni. Muda darasani ukaisha, nikaenda bwenini nikawa ni mnyonge kama vile nimepigwa. Nikafungua tranka langu, nikashika simu nikaenda nayo choni. Nikawasha nikakuta message kibao. Kaandika Dylan, I miss you baby. Na nyingine alikuwa anaandika nataka sana kukukumbatia baby nimekumesi mno. Tichadela aliandika meseji nyingi sana za kimapenzi. Sikujibu, nikazima simu nikarudi room, nikaficha simu, nikaoga hata sikula siku hiyo. Nikarudi darasani kujisomea. Hapo namuona Dylan ni muongo na anamtaka Vanessa. Bas kila nikikaa na Vanessa, Vanessa anamsifia tu Dylan, nikawa naumia sana. Sijui Vanessa alishajua kwamba mimi natoka na teacher Dylan, I don't know, lakini maneno yalikuwa nazungumza yalikuwa yanunuiza mno ilikuwa na niuma sana. Darasani nilikuepo. Lakini nilikuepo kimwili tu, lakini kiakili sipo. Wivu wa mapenzi umenijaa hapa. Nikarudi bonini wala hata hamu ya kula sina kabisa. Na waza tu. Nikiwa bonini nimejilaza mara kuna mwanafunzi akawa ananiita Sumta. Wewe Sumta, unaitwa na teacher wako mwanafunzi bora. <sighs> Wanafunzi walikuwa wananikebei kwa vile tu teacher Dylan alikuwa ananipa mazoezi na kunisaishia pia 
anavyopenda nisome na vile mimi mpole sana shuleni walikuwa hawa hawaishi chochote kile kama kuna kitu mimi kilikuwa kinaendelea kati yangu mimi na teacher Dylan Nikasema sawa naenda Akasema yuko hapo kwenye kamba za nguo hapa na kusubiri Nikashtuka we kweli akasema ndio sasa nikudanganye nini Basi yule mwanafunzi mwenzangu aliponipa hiyo taarifa kwamba anaitwa na teacher Dylan nikajisema moyo ni kaa huyu teacher kachanganyikiwa nini Maana kamba zipo karibu kabisa na bweni nikatoka fasta fasta nikaenda nikakuta mesimama ana chat na simu alivyoniona nikamsalimia lakini akujibu akasema kwa nini ujibu message zangu Aliniuliza hilo swali Dylan nikao mekasirika nikasema si mwe mezima chaji akasema somta wewe ni muongo kumbe Nikasema hapana ile simu haiwezi kuzima chaji mapema hivyo. Sawa. Sababu hauiwashi mara kwa mara. Na betri ile ni mpya kabisa. Nijibu kwa nini ujibu message zangu? Nimefanya nini kwa nini? Nimekukosea nini wewe? Nakuuliza anahitaji jibu. <laughs> Dylan sitaki kuchezewa. Naona bora tu achane kuliko mimi niumie. Nimetoka mbea kuja kusoma hapa, lakini unataka kunichezea tu. Naomba uniache. <laughs> Unatania, si ndio? Kweli nipo serious? Twende nyumbani ukaniambia hayo. Ah, sasa nitaenda nyumbani kwako kati sasa kila mtu anatuona jamani na wezaje? Asunta, mimi nakwambia twende. Ah, Dylan hapana. Nilimkatalia teacha Dylan lakini akanishika mkono wangu kwa nguvu akaanza kunipota. Mara Vanessa katokea. Mimi nikautoa mkono wangu kwa nguvu mno. Lakini Dylan akabaki amenishika. Vanessa akasema teacha mambo. Dylan akajibu huna adabu nini. Yaani una niambia mimi mambo? Unanifanisha na vibwe fundi vyako nini? Pumbavu wewe. Vanessa alikamshuka, "Eh, samani teacha." Mieki roho huko sasa kilifurahi. <laughs> kiroho kikafo tutu tutu mwandira. Vanessa alivyokuwa hana haya, akaendelea kusema, "Mbona kama umekasirika, somta amekuuzi nini?" Tichaida na kamambia, "Hivi nyinyi mnautenda mimi, si ndio? Nataka nikamuoneshe huyu kwanza kwamba mimi sio mtu wa mchezo." Ah, hapana Ticha Dylan, inawezekana hajafanya kazi sababu alikuwa anaumwa anatakiwa aseme sio na kwa kimya. <sighs> Jamani, mwenzenu muda huu ni kwa kimya tu. Nawaangalia, japo naona maigizo yani kama filamu wanaigiza fulani vinawatazama tu Vanessa na teacher Dylan. Vanessa kamwambia, "Msamee please, msamee. Sunaona anatilia huruma jamani. Msamee mwalimu, msamee." Hapo Vanessa alikuwa anaongea kwa mideko. Mimi nikajikuta napata wivu tena. Nachukia Dylan akanyacha mkono. Vanessa akawa anaongea naye pale. Anajibinua binuu, anajielezea. Ile mtu kujielezea kwa kwa mdomo, lakini Vanessa akawa anageuka mpaka hivi nyuma na onesha shipu yake na mtiga tega Dylan. Live kabisa tena mbele yangu. Na Dylan naye akawa mpole tu. Akasema mimi naenda kwangu. Vanessa akasema, "Mpika ni ticha tuje kula." Dylan akamwambia, mm, "Uhakike nyie, mruhusi kuja nyumba za wanaume." Mnataka mnipe kesa, si ndio? Vanessa akasema huko anacheka. <laughs> "Kwani unahisi uzalendo?" Utakushinda nini teacher? Uona unaje Vanessa? Uzalendo unishinda mimi? Nyie wote ni wanangu. Ah teacher bwana, mimi ni mtoto ujue huwezi kukana mimi nusu saa peke yetu tu ndani. Uzalendo utakushinda tu. Utaomba mechi na mimi sumaku mtamu sana. Aliposema hivyo Vanessa, Dylan akacheka tu. Shezi za kani mimi nikakuwa zika zaidi. Maana iliona Dylan ana enjoy sana na ile maneno. Nikageuka nikaanza kuondoka. Vanessa akaanza kuniita, "Wewe Sumta, mbona unaondoka?" Ki kweli sikumjibu Vanessa, nikaondoka tu. Dylan akaniita, "Asumta, wewe Sumta." Sikumjibu nikawa nakimbia kabisa kwamba liwalo una liwe. Mambo gani hayo wanafanyia mbele yangu mimi? Yaani wanaongea mazungumzo yale mbele yangu mimi afadhali Dylan anacheka. Vanessa kabaki naye pale. Mimi nikaenda bwenini, nikaanza kulia, nasikia hasira. Vanessa akurudi hata. Baada ya muda akarudi. Mimi nikaoga, nikabeba madaftari, nikaenda zangu darasani. Yeye Vanessa akafata maji ya kuweza kuoga bombani. 
Nikawa darasani baada ya kuhakikisha hakuna mtu anayekuja nikaosha simu nikakuta message ya Dairan amesema asumta siwezi kukuacha taiweje sijui una tatizo gani lakini wapenzi wanaishi kwa kuongea mimi kununiwanunua uoga sipende naomba uje nyumbani mpenzi tuongee usinitese hivi mimi ni mwalimu wako alipoandika hiyo message sikumjibu Alivona imekuwa deliver akapiga sikupokea akatuma message pokea simu baby please <sighs> Niko na tungoja nipokee maana mashauzi mengi ya sura yenye sina Ikanibidi tu nipokee ile simu akasema Asumta mbona unanitesa sana Asumta uniadhibu nimefanya nini Kiukweli wala hata sikumjibu. Akaendelea kusema bebe, siwezi kufanya chochote. Sijui nini kimekupata. Maana tulikuwa pomu ibadilika sana. Naomba uje nyumbani tuongee bebe, please. Nikamwambia mimi siji bwana. Picha dana akasema nakufuata bwana nini? Asumta, nitakupiga ukoko. Maana kubembeleza afu naendete kibori. Nikamwambia uwezi kuja na jua unanitishia tu. Akasema okay, uko wapi sasa hivi? Nikamwambia niko darasani. Akauliza darasa lipi? Nikamwambia darasa letu. Akasema okay akakata simu. Ile mikata Vanessa akawa amefika. Mara wanafunzi wengine pia akawa amefika. Uzuri nilishakata simu na kuificha. Vanessa akaanza kunipa story zake na wana, 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 na wanaume zake. Tunanongona tu. Baada ya dakika tano tukashanga teacher Dela nikaingia. Muda huo na wanafunzi wengine wapo darasani tunajisomea. Nikashtuka. Vanessa akasema jamani baby huyo ninampenda mimi ona alivyopendeza na truck. Nikamwangalia Vanessa afsiku mjibu. Dela nikaa anazunguka darasani. Wanafunzi wakawa busy kusoma. Maana walifikiri kwamba kaja kusimamia usomaji usiku ule. Kumbe Daila nikaja na yake. Akantumia message, akaandika, "Ulisema siwezi kuja eh? Haya nimekuja sasa. Sema tena siwezi. Uone ninavyokuchukua hapo mbele wenzio." Mm. Sikuona ile message maana nishaficha simu. Alizunguka akaja tulipokaa. Sisi tulikuwa mwisho mwa darasani kabisa akasimama. Kidogo akaangalia madaftari yetu, alafu akatoka nje. Nilikaa kidogo kisha nikamwambia vi, nisindikize choni. Tukaenda, mimi nikanyanyuka na simu. Tulipofika choni nikaingia, nikacheka, simu nikakuta message. Hapo ndipo nikajibu, nikamwambia nimekuelewa. Nitakuja saa saba usiku. Wote kama ilala. Usije darasani tena please. Akaniambia saa sita tu njoo, saa saba mbali. Au unatumia na kinauli. Nikamwambia hapana, basi nakuja saa sita. Kweli tulirudi darasani lakini darasani hata havikusomeka. Wanafunzi walianza kutoka mdogo mdogo kufika majira saa sita kasoro. Nikabaki mimi na Vanessa tu. Nikaona nimtumie SMS teacher nikamwambia Vanessa kaniganda nataka nimtoroke. Naenda bonini mara moja. Akasema nakusubiri. Basi nikaenda na Vanessa bonini, nikazuga zuga nikatoka naenda kuongea na simu porini. Nikaangaza huku na huku hakuna mtu. Shule yetu haikuwa na matron zaidi tu ya walinzi tu na tukiumwa ghafla utatizo wanafuatwa uh, mamadams nao kipindi hiko wako wawili tu wengi wamehama ile shule waliopo pale ni mmoja mmoja madam mosh anakaribia kustafu na mwingine ni madam monika aliyekuwa mi report na kina teacher dylan naye ni sister du tu anajali yake tu hivyo muda mwingine anaamshwa mwalimu yote yule jirani awajibike hata mkuu wa shule anaishi mjini huko anakuja na gari yake na kuondoka kila siku basi Nilivona usalama. Huyo nikaenda kwa teacher. Nilembe nipite mlango wa nyuma. Asha uacha wazi. Hivyo nikaenda spidi huyo mpaka ndani kama mwizi. Nikakuta kaniendelea chips mayai na nyama eti usiku ule jamani. Akasema karibu ule kwanza bebe. Nikakataa. Mdoo nimesimama akanifuata akanishika mabega akasema bebe una matatizo gani mpenzi wangu? Nini shida? Nikamwambia mimi nataka tuachane, niendelee na maisha yangu, niendelee na masomo. Kwa nini? Mimi siwezi kukuacha sumta, na kupenda si utani bebe. Basi alipozungumza hivyo mimi nikaanza kulia. Akasema sasa mbona unalia bebe? Akanibeba akanipeleka kwenye sofa akasema niambie bebe, mimi sipende hivyo. Mm? Bebe niambie. Nikamwambia vida Dylan da, da, unanipenda kweli? Ya nakupenda sana. Uho na wana haki huko. Na wanafunzi wengi pia wengine wanakutegatega. Mimi nawasikia hadi Vanessa anakutaka anakutega. Naona furahia unafikiri mimi siumii? 
<laughs> Baby, ndio kinachokufanya unaona sasa ndio? Hebu niangalie kwa sana. Mimi Dylan ninampenda mwanamke mmoja tu ambaye ni wewe Asanta. Nakupenda sana. Nimejiuzuia sana kwa na wewe sababu wewe ni mwanafunzi wangu. Lakini hisia zangu zimenizidi. Siwezi kukumiza na wala hao wengine siwaoni machoni na moyoni umejaa wewe tu bebe. Sioni wala siski. Lakini Vanessa mzuri sana. Bebe wewe ni mzuri kuliko wanawake wote duniani. Kwangu mimi wewe naweza nikasema ndiye ni ile kuchagua. Sio hao wengine. Hivi mpaka nimekuchagua wewe kwani wengine hawakuepo au shule hii yote upo wewe tu. Kwa hiyo siwezi kuwa na mwingine ndio maana nimekuchagua wewe. Na siwezi mikutoka na Vanessa kuanzia sasa. Utaona mimi naongea na mwanafunzi yote wa kike. Utaniona niko peke yangu tu. Ili uweze kuniamini ya kwamba nakupenda. Alafu baby. Mimi ni mwalimu kijana. Nimepangiwa hapa. Walimu wengi ni wanaume, alafu ni wazee. Na yule mwalimu John ni mtu mzima. Hivyo ujana wangu lazima uwe tatizo kwa wanafunzi. Lakini naomba uniamini bebe. Siwezi. Wewe njoo muda wote hapa nafanya chochote unachojisikia. Moyo wangu unao wewe. Moyo wangu unatembea nao wewe. Lakini usiniambie kwamba eti ni kuache. No. Siwezi kukuacha asanta. Aliongea huko natilia huruma sana. Maneno yake tu mwalimu Dylan nikalegea. Alikuwa na maneno matamu sana. Hata msikilizaji unke data eh. Nikasema kweli. Ya yeah, baby na kwa pia. Nikajikuta namkumbatia. Asomta. Abe, usio na wivu baby. Ujue kazi yangu inahusisha sana na watoto wa kike. Wejua wewe ndiye chaguo langu. Miss na wivu di. <laughs> Ehe, ni yule mwanamke wa da. Ah, uh, sijawasiliana naye muda. Ilo alimaanisha kwamba upo naye. Okay, niambie nifanyeje ili uwe na amani na uniamini kwamba sipo naye. Mpigie simu, mwambie endelee na maisha yake. Ni hilo tu amna lingine. Ya, yeah, mpigie na mimi nisikie. Sawa, sijali. Msikilizaji, kweli Dylan akashika simu yake akapiga namba fulani akaweka loud speaker. Upande wa pili ukapokea na mdada akasema bebe, leo ndo umenikumbuka eh? Sikia. Nisikilize asia. Mambo yamebadilika tena sana. Sasa hivi naomba usinisubiri mimi. Uendelee tu na maisha yako. Kwa nini? Kwa nini nimekukosa nini Dylan? Uh, siwezi sahau usaliti wakati nipo chuo. Hivyo nina maisha yangu na nina mpenzi mwingine nampenda mno. Dylan. <laughs> Ili kwamba sana msamaha, kumbe bado umeaika moyo ni. Huyo mwanamke ni nani ulimpata? Naomba nisamee bebe na kupenda mno Dylan. Unataka kumjua mpenzi wangu mpya anaitwa Somta. Nampenda sana so please usinitafute tena. Dylan kweli akakata simu. Yule asiye akapiga Dylan akakata, akatuma message akasema usinifanyie hivyo Dylan naomba ni usiniache baby. Usiniache, basi kuna huyu asomta lakini na mimi pia uwe na mimi. Nitamheshimu asomta yako. Dylan akanionyesha bwana. Akasema baby, nakupenda sana. Wewe ndio mwanamke wangu. Sunaona? Kitu gani tena kingine unataka ni kuaminisha kwamba mimi nakupenda? Dela na kanikumbatia. Hai. Asomta. Ape. Najua ujana. Kujala chakula. Naomba ule basi chakula. <laughs> Msikilizaji. Sikuvunga. Nikachukua chips kuku, nikatabasamu. Najiona mshindi kweli kweli kumbe. <laughs> Ikala. Nilivomaliza, nikamkumbatia Dela, tukaingia chumbani. Dela nikaniambia, nimekumiss baby. Na mimi nikamwambia tamipia. 
Tulianza mambo yetu yale we tena nilijituma na mimi nikachukua uzoefu kutoka kwenye mastori ya Vanessa nikayafanyia kazi. Lengo langu ni kumdatisha ticha eti asiniache. Maana nilikuwa nishampenda sana ticha Dylan sana. Sikujali huyu ni mwalimu wangu nilijiachia mno kwa ticha Dylan. Nikampa mwili wangu wote na roho yani nilienjoy sana kwa naye. Baada ya kumaliza kama lisaa hivi tulitulia Sima Dylan iliita usiku. Huyo Dylan akaichukua kasa. Mm, Madam Monica ananipigia sijui kuna nini. Akaipokea. Sikusikia alichoongea Madam Monica lakini Dylan akasema poa, ngoja nijiandae. Akakata simu. Teacher Dylan akaniambia ise, inabidi uende fast abu nini. Maana inaonekana kuna wanafunzi wametoroka. Hivyo anataka tukaite Roko. Akasema sasa itakuwaje jamani mimi natokaje? Au mimi nimejulikana? akasema calm down baby va fasta ni kucholea ramani urudi bonini sawa sawa kweli nikavaa pale la karaka huko Dylan naye anavaa tukatoka nje kupitia mlango wa nyuma Dylan akasema baki hapa niangalie utaratibu huko nikamwambia sawa nikabaki nimejibanza tu upenuni mwa nyumba baada ya muda Dylan akarudi akasema pita kule nyuma kupitia library maana mlinzi yupo madarasani hivyo pita library kisha jikoni alafu zungukia chooni ingia dom. Mimi naenda kumfuata Madam Monica kwake pamoja na kina John. Nikamwambia sawa. Nikatoka pale speed kali kweli kweli nikakimbia huku naangalia nyuma. Pembeni pembeni ninaogopa hatari. Nilifanikiwa kuingia bwenini. Vizuri tu. Wanafunzi walikuwa wako macho. Wengine sijui kwa nini, mimi hata sije sisi. Nikajifanya vile nilikuwa darasani. But nzuri nikajilaza. Na mimi kimya nikatafakari ningekutwa ingekuaje hapo nishapewa utamu nime utamu nao umenikolea bala na zidi kumpenda Dylan ile mbaya baada ya muda walimu walifika tukaambiwa tutoke nje kila room tunaitwa majina kuna wanafunzi hawakuepo walitambuliwa walimu akaondoka kesho yake watoro walichukuliwa hatua na kuambiwa waite wazazi wao nikashukuru sana maana sijui ningemwambia nini yule mama kulembea Msikilizaji. Mapenzi yangu mimi na Dylan yalinoga sana. Tulikuwa tunapendana sana, sana sana sana. Japo yalikuwa ni asiri mno. Nikipata upenyo tu naenda kumpa Dylan utamu wake. Ikiwemo hata kujifanya na umwa, naenda hospitali mbali kidogo na shule, maana dispensary ya kijiji ilikuwa iko mbali kidogo na shule. Na ndiko tulikokuwa tunapatumia. Vanessa alikuwa anamtega sana Dylan lakini Dylan alikuwa anamtolea nje. Alimwandikia di barua ya kumtaka Dylan lakini akamtolea nje na kunywa vikali acho upumbavu. Vanessa akawa ana haraka kabisa na teswa na penzi la Dylan. Mi na mzumu tu. Likizo ikafika, mimi sikuondoka. Siku tuliyofunga nikamdanganya Vanessa kwamba mimi mama hajanitumia nauli. Hapo tuniingia kidato cha sita msikilizaji wote waliondoka. Mimi na baadhi ya wanafunzi waliokuwa na sababu mbalimbali tulibaki. Lakini mimi kama kawa usiku natoroka naenda kwa Dylan tunafanya matusi usiku usiku narudi tena bwenini. Siku inayofuata tuliwahi magari na wanafunzi wengine lakini Dylan aliniambia anikute mjini hivyo nikamsubiri. Dylan akaja mjini huko tena tulikaa siku mbili hoteli mie tena nikutumika tu. Dylan akanikatia tiketi akanipa na hela maana Dylan alikuwa na kawaida ya kunipa vihela hela shuleni. Baada ya kuondoka muda wote tulikuwa tunawasiliana na Dylan wangu nilivyokuwa njiani kama kawaida nikafika nyumbani vizuri mama alifurahi kuniona ila mama hakuwahi ninunulia simu ila akaona nina simu nikaulizwa wewe asomta wewe si mwanafunzi wewe umetoa wapi hiyo simu nikamwambia ni rafiki ni, ni ya rafiki yangu Vanessa alisahau kwenye begi langu mama akasema sitaki hayo mambo ya mtoto kama mimi mama yako sija kununulia kitu sitaki uwe nacho sijui umeelewa nikamwambia ndio mama akasema sitaki kuiona hiyo simu nzima weka huko hadi uje 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 umrudishe mwenyewe. Nikamwambia sawa mama. Sikumsikiliza mama, maana nileka tu silent. Ikawa inakaa kwenye begi. Sasa nikiwa likizo Vanessa akaonana na Gerald bwana. Dar es Salaam. Si akampa namba yangu ya simu. Kipindiko amemaliza shule ya tayari. Maana wakati sisi tupo form 5 yeye alikuwa 6. Nikashangaa mimi nitafuta. Ah, basi sikuona shida. Nikao tu nawasiliana naye maana Vanessa alikuwa ananipampu ana, 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 sana niwe naye huyo Gerald. 
Nikaona asili naye sana tu. Kadai anataka kunioa, nikirudi niende dawa moja kwa moja tukaonane. Mimi nikamdanganya tu ngambia sawa. Maana nilikuwa najua nitawahi na vile Dylan ananisubiri. Sikutaka mabishano. Niliendelea kuwasiliana na wote wawili kwa kificho mno, mama asione. Likizo ikaenda. Ikakaribia kuisha. Siku mbili kabla nikawahi kurudi. Dylan wangu alikuwa ananisubiri mjini. Ambaye kipindi chote cha likizo alikuwa ananitumia pesa na tunawasiliana na nilimisi sana nilimisi utamu wake. Nilifika kama kaida yetu mimi na Dylan tulikuwa tunapendana sana. Kutia, yani tulikuwa tunapenda kutiana. Jamani umpate mpenzi ambaye wote mnapenda kutiana. Nyie, utaenjoy nyie kuna utamu. Asikwambie mtu. Tulikuwa tunapenda kunyanduana nyie. Sana sio mpate mwenzio apende eti mambo ya kunyanduana mara sijui mimi sijisikii sijui naumwa sijui ah yeye ni mkuto wote mnapenda kunyanduana utajisikia raha sana hadi siku ya shule mimi nilitangulia kwenda shule Dylan alikuja jioni Vanessa alikuwa amefika siku hiyo mimi nilitangulia kwenda shule Dylan alikuja Vanessa naye alikuja kwa kwa kifupi mapenzi yangu na Dylan yalizidi kushamiri sana Dylan alijitedi sana kutokuwa na mazoea sana na wanafunzi wengine kwa sababu hakutaka kuniuze Dylan. Kuna siku bwana si nikatoroka bwenini usiku nikaenda kwa Dylan baada ya kupeana raha kitu roho inapenda. Dylan alinisindikiza hadi mlangoni akanibusu akasema nakupenda nikamjibu na mimi pia. Dylan akaingia ndani. Basi linaondoka zangu na nyata nikashtuka na muona mtu kasimama mbele. Kumcheki ni Vanessa, Mungu wangu. Nilishtuka nusu nife. Vanessa amenuna bala akasema wewe mwanamke kweli wewe kiboko. Lo, mnafiki sana wewe mwanamke. Sijai kuona mwanamke mnafiki kama wewe toka dunia hii yumbwe. Nikapigwa na butoa msikilizaji maana sijui cha kusema. Sijui cha kusema. Maana ameona kila kitu. Kila kitu ameona. Kwa kweli <laughs> nilijikuta niko bubu ghafla. Vanessa kasema Wewe uhusu unajifanya mtakatifu? Mhm? Uhusu unajifanya unjua sana kusoma sunta. Kumbe malaya uloshindikane unatembea hadi na walimu wako, si ndio? Yaani siku zote mimi najichora kwako. Na kuambia kwamba anampenda teacher Dylan. Kumbe unatembea naye na hausemi. Au uliona mimi namtaka. Ndio bwana nao kamtaka, si ndio? Au ulitaka kuniharibia tu. Kujiona mzuri, m? Hmm? Na sura yako ngumu hiyo. Unapotea usiku kujifanya unasoma. Kumbe unakuja kulala na mwalimu wako eh? Wewe msikia na noma nimekuvulia kofia. Yaani unajifanya mlokole mtakatifu. Kumbe huna lolote malaya tu. Eh? Unasubiri mtu amtake na wewe ndo unamtaka. Na wewe ndo unajipeleka ili utiwe. Si ndio? Msikilizaji, aliongea Vanessa maneno mengi sana. Nikaona huyu anafika mbali sasa. Nikamwambia vi. So hivyo unavyofikiria umefika mbali sana. Naomba tuondoke hapa nitakueleza kila kitu. Kwa nani? Twende wapi? Unaogopa nini? Unaogopa watu watajua uchafu wako eh? Si ndio? <laughs> Unajikuta malaika. Sio tunajulikana ni malaya, wakorofi ile mtakatifu kumbe ndio mchafu kuliko hata shetani. Unanyata unaingia kwa mwalimu, unatumika mwenyewe. Unalia. Hata haya huona. Watembea na mwalimu wako. Umenishinda. <sighs> Vanessa aliongea sana siku hiyo. Nikamwambia vipi? Naomba unisikilize. Nikusikilize nini mwongo mnafiki wewe? Umenichukulia bwana wangu nimpendaye. 
Ndio maana Dylan alibadilika ghafla. Akawa anasema mimi sijatulia. Kumbe umeniharibia wewe, shenzo wewe. Nikashangaa. Kumbe ndio mshenzo umeniharibia, si ndio? Nakwambia vi. Asumta. Utalipa. Yaani nitakukomesha wewe mshenzo wewe dunia nzima itajua uchafu wako mbwa mkubwa wewe. Sasa subiri utaona. Aliongea Vanessa kisha akaondoka. Nilianza kumfata nikawa namwambia Vanessa nisikilize. Sitaki kushoga na wewe niache mshenzi mkubwa mnafiki wewe. Wewe unaweza kumua mtu wewe. Huku namwangalia achana mimi. Alipo zungumza hivyo Vanessa. Basi sikuona shida. Matusi yalizidi. Nikamwacha. Akitangaza poa. Sina namna. Nikampigia simu Dylan. Nikamwambia kila kitu. Usijali hawezi kufanya chochote huyo. Anakutisha tu, sawa? Maana naye ana yake makubwa tena kuliko hata wewe. Kwa hiyo wewe na amani. Aliniambia hivyo Dylan. <sighs> Nikasema kumbe. Ndio. Mwacha sema popote kama ajipende. Wewe kuwa na amani baby, sawa? Nene kapumziki. Sawa Dylan. Kweli nikaenda zangu room. Nikamkuta. Mimi nikabadili nguo. Yeye amekaa ananiangalia tu hadi malizi. Mimi nikalala zangu na chat na bebe wangu kwenye blanket. Ataniambia nini mimi? Mimi nishashinda vita bagwe. Vanessa hakunisemesha kitu kwa siku huo. Asubuhi nikaamka nikaoga, nikaenda zangu darasani. Vanessa bado hakunisemesha. Yuko busy na mdada mmoja hivi ambaye anajifanyaga hampendi kisa ni mzuri. Huyu dada watu ni mzuri kuliko hata Vanessa. Vanessa huaga anajifanyaga hampendi. Bas tukiwa darasani akawa anaongea mafumbo mafumbo akasema eti Kimaoni gopa sana watu wa kimya wanaojifanya watakatifu wana matukio makubwa sana. Ukiona uwezo wa mimi. Ah. Mimi kusema kweli msikilizaji, sikujali maneno ya Vanessa. Basi walianza kujadili jadili pale darasani. Hapo hawataji mtu wanajadili tu mafumbo mafumbo. Watu walikuwa wanajua mimi na Vanessa ni marafiki. Lakini wakaona wala hatuko pamoja, wakawa na kujadili kimya kimya. Kuna muda kuna muda teacher Dylan akaja akamwita Vanessa. Akasema nakuhitaji ofisini kwangu, alafu akaondoka. Vanessa kanyanyuka akatembea hadi mbele darasa. Akaweka pose. Akasema, "Siku zote dhahabu ni dhahabu tu. Huwezi fananisha na dhahabu na bahati hata ulipaki rangi vipi." Alizungumza hivyo Vanessa, Vanessa, mimi nikakausha tu kimya. Nikakausha tu kimya. Lile dongo nilijua kabisa Vanessa kalitamka lakini dongo lilikuwa ni langu. Akaenda huko sijui ofisini sijui kaambiwa nini karudi mdogo sana. Hana mdomo tena. Nikajua tayari kashachana makavu live huko. Mie kimya. Muda wa chai nikaenda kunywa chai peke yangu. Na tukarudi darasani hatuongei mimi na Vanessa. Muda kutoka darasani tena nikatoka zangu sina habari. Nikaoga nikalala ili usiku nisome vizuri. Mara Vanessa akaja akasema asumta na shida na wewe. Nikasema sema na kusikia. Kusema kweli nilikasirika kwa yale mafumbo yake darasani. Akasema naomba tukaonge nje. Nikamwambia poa. Nikatoka. Vanessa akasema samani kwa ajili ya jana. Nilikusema niliona wivu sababu ya teacher Dylan. Lakini leo teacher kaniita kaniambia anakupenda kweli kweli. Hivyo imenibidi tu ili heshima hilo. Anazungumza Vanessa mimi niko kimya tu siamini. Mara kacheka akasema shoga yangu. Kwa nini sasa ulikuwa uniambii kwamba Dylan ni mtu wako jamani? Ningemheshimu kama shemeji. <sighs> Nikamwambia Vanessa, nilikuwa naogopa. Amna somta ungesema bana. Ehe, ni pastor, mlianza lini? Msikilizaji nilivyokuwa mjinga, sinikaza kumsimulia. Wakati tuko form 5. Akasema kumbe zamani nikamwambia hata wakati unasema unamtaka wakati mimi na yeye tayari tuko pamoja. Vanessa kashangaa sana, "Eh, hey, ila una faidi, teacher Dera ni mzuri." Nikacheka tu. 
kisha Vanessa akasema kita nani vipi? Nikambe uko vizuri mno. Vanessa akawa anataka maelezo ya kina. Nikajanika mwae. Mwana mkimi ni kamsimulia hadi saizi ya ududu wa teacher Dylan. Tulicheka tuka fry. Mas tukaongea mengi sana. Nikijua mwenzangu wa minelewa na hana kinyongo. He. Siku zikapita. Sikuenda kwa Dylan. Kama siku tatu hivi. Nilikuwa na testi. Pia nilikuwa na ungupa sana. Hivyo nikawa na soma tu. Bada ya testi kuisha, nikaenda. Hapo tumesha bakisha miezi kama minine hivi tumaliza shule. Nikaenda kwa Dylan wangu. Sikio nikapio utam sana. Siku rudi hostel. Na ilala kwa Dylan maana ilikuwa ni ijuma kwa mke ijuma mos. Nilumambia Vanessa. Kukio kuna figiso figiso, antumi meseji. Ijuma mos ni kashinda pale. Pia kila kitu ndani kwa ndani. Ivo mi ni kupio tu utamtu. Nika mwambia tena Vanessa. Kama kuna isho, unishtue, akasema poa. Lakini uzuri ni kwamba hapa kuwa na isho. Ijuma mos hiyo. Yo nindo ni katoka kurudi hosteli. Vanessa kawa nasema hivi. Unasoma uko? Au unatiwa tu? Ah, nikasema kuna muda wa kusoma na ananifundisha kwa sababu anataka nifaulu. Nilidanganya hivyo. Msikilizaji nitasoma saa ngapi? Kutwa na uchezea ududu tu. Basi Vanessa nilivyo mdanganya hivyo akasema haya bwana mwenzetu. Siku zilizidi kwenda. Ikaja siku ya mnada kijijini kwetu. Siku hiyo huwa tunaruhusiwa kwenda kununua vitu. Vanessa akasema tuombe ruhusa twende mjini. Tukazunguke zunguke. Nikakubali mwana, nikamwaga vizuri sana Dylan wangu akanipa na hela na akasema nirudi. Nikasema sawa. Tulienda kwa Madam Monica, ndiye aliyekuwa zamu. Tukaomba ruhusa tunaenda mjini. Akasema mama yake anaumwa moro. Kwa anaenda kumuona. Mimi nikasema nimetumiwa EMS naomba nikafate. Basi Monica kataruhusu tukaenda mjini. Tulifika mjini tukazunguka sana. Vanessa akasema kuna watu wake anaenda kuona na nao ndio tukali tuondoke turudi shule. Mimi nikamwamini nikamwambia saa nikamsindikiza mode wote nilikuwa na chat na Dylan wangu. Fika hoteli nikashangaa kuna Jelady na mwenzie mmoja ambaye namjua kama ni mpenzi wa Vanessa ambaye alikuwa amemaliza na kina Jerad. Nikawasalimia tukakaa Jerad akagiza chakula wenyewe na Vanessa wakawa na wanakunywa tu pombe kali. Mimi sinywa kipombe. Na sijawahi kunywa. Nikawa nakunywa tu juice stories na noga hadi pale pale mpaka mida ya saa kumi hivi nikamwambia vi muda umeenda tutakosa magari. Akasema Jerad na gari yake atatupeleka muda huo mimi na Dylan Dylan ana mind kwenye simu. Kwa nini sijatoka mjini mpaka muda huo? Basi kabili niende pembeni kuongea naye. Nikaongea naye wewe nikamdanganya kwamba usafiri unasumbua sumbua. Akawa anasema aje nifate. Nikawa namwambia hapana nitarudi. Akasema anonipa wasiwasi sana, usikuelewi kabisa. Na huko na huyo Vanessa wako simuamini kabisa. Mimi nikamwambia hapana bebe, nakuja kuwa na amani. Sawa? Sawa. Basi mimi nikarudi kukaa pale kwenye meza. Gras yangu imejaa juice. Wakati nilikuwa nimeacha tin chini kabisa. Sikujali nikaanza kuinywa. Sasa nikawa naona ladha kama ni tofauti. Nikauliza mbona juice yangu ina utamu tofauti? Vi akasema Nani uh, nimeona hiyo ni aembe nzito sana. Nimekuchanganyia na juice ya Apple. Nikambia, "Ah, sawa." Nikawa na kunywa we na kunywa na kunywa, nikamaliza. Akanimbiminia nyingine na kweli ilikuwa kwenye box la juice ya Apple. Nikawa na kunywa. Maana nikaanza kama kuiski zunguzungu. Nikijikuta na changamka sana ninaongea sana. Maana anacheza mpaka mziki, vi anacheka. Akina Jared na nyao anacheka. Anasema huyo ndo asumta sasa tunaemtaka. Nikoleza mmenekea nini kwenye juice? Mbona sijielewi? Vi akasema pombe kidogo ili uchangamke bwana ulizu bana wewe kama mnyoo lo. Wakao anacheka nikasema mimi sije kunywa pombe. Alafu nataka nikamwambie nini Dylan? Vi akasema Dylan wa nini bwana katoka na Jared katoka Dar es Salaam kukufata nikasema he kwa nini nilimwita mimi nampenda Dylan wangu anajua kunifanya na ananipenda msikilizaji hapo na rupoko tusielewi chochote Jared akasema mimi najua kufanya zaidi ya huyo utaona leo ana nitakupa utamu hadi utamsahau ah kusikia hivyo pombe zikantoka we nikashtuka akili kama zikarudi na simu yangu ikaenaita 
nikaenda pembeni kaipokea alikuwa ni teacher Dylan. Nikasema mme wangu. Hapo sijui kumuita Dylan. Mme wangu. Hakika shika mpombe. Akasema na mke wangu. Nikamwambia nakupenda sana. Nimekumisi sana. Yeye ni mwanaume wangu pekee unajua kunipa raha na kupenda napenda tango lako. Nikifika na kuja unipe hadi nishindwe kutembea. Asa Daila nikawa na cheka akasema baby uko wapi nikamwambia niko mjini akasema mbona hurudi nikamwambia na namsubiri Vanessa yupo na bwana wake baby <coughs> Daila nikagundua kuna utofauti akasema baby umekunywa pombe kabla sijajibu Vanessa alishia fika kanipokonya simu akasema teacher tupo mjini bwana tunakula maisha tunakunywa tunakunywa asunta wako yule mtakatifu kalewa hatari Sikujua Daila nikamjibu nini mimi muda huo kichwa kinazunguka tu Yaani naona mawenge mawenge. Wakaongea nikasikia jina la Gerald inatajwa. Mara naona Gerald anakuja anapewa simu. Sijui nini wanaongea na Daila nisikielewe. Yaani sielewi. Nikakasirika nikamwambia hivi, "Nipi simu yako? Niongee na bebi wangu." Vi akacheka akasema mwanaume anayekupenda ni Gerald tu. Na leo anaenda kukupa dudu tu dia. Nikasema siwezi nipe simu. Akasema umeelewa skupi. Nikamwambia haya kanayo. Bas mshenzi wewe. Mara Gerald akaanza kunikumbatia na nishikashika. Mimi nakataa lakini nguvu sina. Mara ni mbusu, mara na kataa lakini siwezi nikaona na nizidi nikasema anaenda chooni. Niache mara moja. Nikajinyanyua pale huku nikipepesuka kule kweli. Nikaondoka baada ya hapo, sikujua nini kimetokea. Nilikuja kushtuka kesho yake mwanga mkali. Kujiangalia ni chumbani, kitandani, sijui ni wapi. Maana sio hostel wala soko Dylan. Na sijavaa nguo kabisa, ni putupu kabisa. Nikanyanyua kichwa kinauma sana. Najaribu kukumbuka kilichotokea wapi. Nikakumbuka tu nilienda chooni lakini pia lakini pia viu akanipa juisi ya epo kumbe pombe nikalewa nikaongea na Dylan hapo ndipo nikakumbuka Dylan wangu ah. nikaanza kujibapa sababu hapa nikatafuta simu lakini sikuwa nayo nikakumbuka alikuwa nayo vi lakini najiuliza ina maana mimi nimekuja kulala na Gerald kweli nilimwaza Dylan wangu lakini sikupata ajibu nikasema mimi sifai jamani mimi kweli malaya. Uwi, Dela nitamwambia nini? Na vipi shuleni mimi? Vanessa yuko wapi? Mara kaingia dada moja hivi nikamwangalia. Ni dada ambaye alimaliza form 6 shuleni kwetu. Tulikuwa naye room moja. Nikasema da Silvia, nipo wapi? Akasema kwangu hapa. Ah. Akanambia kwa kwa nini unakunywa sana? Nikasema hapana sikunywa. Nikamsimulia da Silvia, akasema pole sana mdogo wangu. Maana mimi nilikukuta chooni unalia, unasema utaki kula na Gerald. Sababu sijui na mchumba wako. Sasa nakusikiliza ukazima. Ila uliniomba nikutoe pale, nikusaidie ndio nikakuleta huko. Ah, dadangu asante sana. Nikamwambia lazima simu yako, akanipa nikampigia simu Dylan, namba yake nilikuwa nimeshika kichwani akapokea. Nikajitambulisha mimi ni Asumta, cha ajabu akasema sema akasema mbe vijana magari yani yani yali kabla sijamaliza akasema hebu sikio wewe asunta ndio na maisha yako afa chana hivi Daila nikakata simu nikashtuka nusu nife nini kimetokea jamaa nini kimetokea nikaanza kulia tu sielewi nini shida da Silvia akasema nini mbona unalia wewe kamambe boyfriend wangu hanielewi. Da Silvia akaniambia kwa hali ulikuwa na vijana lazima asikuelewe. Au nimpigie mweleze mimi. Nikambia hapana. Maana niliogopa hata jua ni teacher Dylan. Basi nikamwambia Da Silvia asante kwa yote. Dad naomba nirudi shule. Akasema sawa ila mdogo wangu ni kushauri kitu. Nikamwambia sawa ni shauri. Akasema wewe hukua hivyo mbona? Uwe sio mtu wa mahoteli na mapombe yule Vanessa atakupoteza na sio rafiki mzuri kwako. Jana nimekukuta mazingira magumu sana. Nisinge na kikao cha harusi na kuja chooni. Nisinge kuona. Unafikiri ingekwaje? Nikamwambia da Silvia na juta sana nimekoma. Dada akasema soma, maliza shule. Uendelee na maisha yako. Maana yule Vanessa mtaachana hapa hapa shuleni. Pia hujui familia yao. Nadhani unajua hali ya familia yako. Soma shule mdogo wako. Ah, nikasema sawa dada. Nimekusikia nitafanyia kazi ushauri wako. Asante sana. 
dada sivi dada sivi vya kasema nilikukuta umelewa umejitapikia ndo maana nikafua nguo zako za shule usiku usiku naona baada sijakauka ila tuzinyoshe uvai urudi shule nikamwambia sawa asante dada basi kweli dada Silvia akatoka akachukua nguo kisha akaja akanyosheni kavaa akanipa na ule akanisindikiza hadi stand akasema naomba uzingatie ushauri wangu asomta mdogo wangu sawa nikamwambia sawa dada nikapanda gari ya kurudi shule nikiwa nina mawazo mengi mno hapo ni majira ya saa 5 asubuhi nikaenda hadi shule nilipofika getini nikakuta mlinzi kaambiwa nikifika niende ofisi ya mkuu wa shule ikajua kimenuka tayari kimenuka nilitembea haswa sijui hata nisemaje mimi jamani basi nikaenda hadi ofisini ile nakaribia ofisi ya mkuu nikamwona Daila na mesimama anaoke na simu akaniona lakini akagiokea upande mwingine kuonesha kwamba hataki mazoea na mimi iliniuma sana nikajikaza nikapita tu nikaenda ofisini kwa mkuu wa shule nilipofika nikagonga akasema pita nilivyoingia tu nikapiga magoti nikaanza kulia mkuu alikuwa ni mwanaume akasema wewe ndo asomta nikamjibu ndio mkuu akasema wewe asomta jana hujalala shule hujarudi kabisa umarudi sasa hivi alafu unafika unajiliza wewe lazima urudi nyumbani kwenu au uje na mzazi siku ya mtihani eh. mimi sikujibu niliendelea kulia hadi kwikwi kitu kilicho mshtua mkuu wa shule akaja hadi pale nilipo akasema he nini shida mbona unalia hadi unantisha nini shida binti niliendelea kulia huku na tafakari nini niseme akaniambia kujikaze niambie sasa ukilia nitaelewa vipi nikamwambia mkuu mimi sijawahi hata kutoroka shule wala hata kukutwa kwenye kosa lolote lakini jana nilienda mjini kwa ruhusa nikazunguka nikakama hali kula chakula maana nilikuwa na njaa Mita ya stendi. Wakati nasubiri gari ya kurudi huko, ni kibanda cha chipsi hivi. Wakati ninilea kula, nikatoka kwenda kujisaidia, nikarudi nikaendelea kunywa soda. Ile imetoka nimesikia kizunguzungu kumbe niliwekewa kitu kwenye soda. Na watu ni sawa jua. Nikawa sijitamboi. Nikajikokota lakini nikaanguka bahati nzuri Dada Silvia Makame. Aliyemaliza mwaka jana hapa alipita mtaa huo, akaniona. Wanaume walikuwa wanataka kunibeba akapiga kelele watu wakanisaidia ndo nimezinduka leo nikiwa kwake mkuu naomba unisamee wewe mtoto pole sana mwanangu na kweli niliambiwa huna matatizo na nikajiuliza kwa nini sasa yamekutokea haya kumbe pole sana na bora hawakuja kufanya kitu kibaya pole sana asante mkuu ujifunze Usiache kinywaji tena alafu mwenye ukatoka ukarudi. Unadhani utakikuta vile vile? Hili ni hatari. Dunia imeharibika sasa hivi binti yangu. <laughs> Nimejifunza mkoo. Nimejifunza mkoo. Jana maisha yangu yangefika mwisho hivi hivi. <laughs> Kwa hiyo hali yako vipi? Naendelea vizuri japo kichwa kinaniuma sana. Pole sana. Kapumzika pia unywe maji mengi. Lakini ulipelekwa hospitali. Ndio alinipeleka, walinekea drop ya maji. Vizuri. Hebu nenda kapumzike. Sawa asante mkuu. Kweli nikanyanyuka. Bado nilikuwa na hangover. Ukijumlisha na kuogopa nikapepesuka. Akanishika nikatoka nje. Mkuu wetu alikuwa ni mtu mzima sana na huwa ana huruma na ana uelewa mkubwa sana. Ndio maana nilipoweza tukumwambia hivyo aliweza kunielewa. Nilipofika kwenye corridor nje nikamkuta teacha Daila ni bado kasimama pale. Ananiangalia. Kisha kaanza kuondoka. Nikamwita, nikasema mwalimu, akageuka akaniangalia tu. Kisha akaendelea kwenda. Macho yake alinitisha hakuwa Daila ni yule. Aliniangalia kwa hasira sana, macho makavu. Nikawaza nifanyaje lakini nikaona bora niende bwenini kwanza nikapumzike. Nikaenda zangu bwenini, nilipofika bwenini kila mtu alikuwa ananiangalia huko naonekana wananisema kule kweli. Sikujua nini shida. Nikaingia room sasa kuna watoto wa form 5 walikuwa wana Twitter mami sisi wa form 6. Wale watoto walikuwa wananipenda sana vile nilikuwa na wajali. Wakiumwa wanawasaidia, nikipewa hela na kula nao, maandazi, mihogo au mishkaki. Na kila chumba kilikuwa kina wanafunzi sita. Sasa mimi na Vanessa tulikuwa pamoja tulipewa tulipewa kidato cha tano wa nne wale wanangu yani kidato cha tano wa chumbani kwangu 
nilikuta wamekaa kwa uzuni sana. Inaonesha kuna jambo limewasikitisha. Nikasema nyie vipi mbona hivyo? Wakanikumbatia wakasema mami pole. Nikasema pole. Pole ya nini sasa? Wakasema yani tumeambiwa eti wewe jana ulilewa mipombe ukaondoka na wanaume wanne. Nikamwambia mimi Ndiyo, eti wote wakawa wanakutia kwa zamu mbele na nyuma. Mimi? Ndiyo. Nikamwambia nani amesema hayo maneno? Amesema mami Vanessa. Nikasema Vanessa huyu huyu. Ndiyo. Eti amekuacha wewe malaya sana. Na ulikuwa hutaki kuondoka. Ametangaza kwa kila mtu. Ametangaza kwa kila mtu hapa shuleni. Eti wasikone wewe mpole huna lolote. Na alikuwa na picha zinazoonesha uko na wanaume wamekukumbatia. <sighs> Niliposikia ile maneno msikilizaji nilishwa nguvu. Nilianza kuulia nikasema wadogo zangu sio hivyo. Naomba mniamini. Nyie mnanijua mimi jamani. Nikasema sana mami tunakujua ili kuaje mami mbona na picha zako zipo? Nilikaa nikawasimulia kila kitu hadi Vanessa kuniwekea pombe kwenye juisi wakasema si tulijua tu ni uongo maana tunakujua mami nikasema lakini as Vanessa amenifanyia vibaya jamani kweli kwa nini ndaliliche hivi mimi ndio maana naona watu wananiangalia afa wananisema wengine wananicheka wanangu akasema mama usijali si tuko pamoja na wewe alafu kibaya zaidi amemwambia hadi teacher Dylan hapo mm. nikashtuka nikasema nini wakasema ndio wamemwambia teacher Dylan Sidi dala na mambiwa na kaonesho picha zote <sighs> msikiliza hapo ndipo nikaangua kilio kikali sana wale wadogo zangu wa form 5 walinibembeleza sana nikalia mno huko kishangazwa na kilio changu nikawaza sana nikawaza kama kuna picha dailan atanielewaje nitamwambia nini anielewe mimi nikalia sana wale wadogo zangu wa form 5 wakanibebeleza nikatulia nikataka kuoga wakasema maji nikatika mami ngoja tukakuchotea ila Vanessa hatumtaki huko chumbani kwetu nikasema mwecheni tu ila twendeni wote tukachote maji wakasema sawa wakasema sawa tutakuwa na wewe kila muda mami wakikusema wacho kuseme na sisi watuseme tu ila hatukuachi maana tunakuamini nikawakumbatia wale wadogo zangu kisha nikaambia na wapendeni sana asanteni sana najisikia faraja sana kwa nanyi tukachukua ndo tukaenda kuchota maji wanafunzi wanatuangalia wanasema kweli kweli lakini mimi na wadogo zangu hawa wa form 5 tunapiga story tunacheka hao mpaka bombani tunachota maji tukarudi nikaoga muda wa prep ukafika nikamtuma uh, mdogo wangu mmoja wa form 5 anaitwa Cindy nikamwambia nichukulie simu kwa Vanessa maana sikutaka kuongea naye Vanessa akasema hana simu yangu nikasema huyu anamtania huyu Siku mfata lakini mimi nikacheki usalama nikaona fresh. Huyo nikaenda moja kwa moja mpaka kwa Dylan nikagonga mlango hakujibu kimya kimya. Akafungua livo niona akasema umefata nini hapa. Huku kasimama mlangoni. Nikasema naomba nisikilize akasema nikusikilize nini. Nikamwambia Dylan kila story ina pande mbili. Naomba nisikilize. Dylan akasema asumta sitaki kusikia chochote kutoka kwako. Uweze mama kuishi hivyo. Umemue. Endelea mama. Sawa. Mimi sikuwezi utakuja kuniua. Sawa. Utakuja kuniua bure. Nikamwambia kuishi. Kuishi kivipi? Dalana akamwambia ujui, uso mema kuishi hivyo, haujui. Wewe mwanaume mmoja si kutoshi, unataka wanne? Yana sio mtahadi unageuzwa nyuma. Kweli umekuwa malaya kesi iko. Najuta sana najuta sana kukubikiri we mwanamke najuta maana ndio nimekupa nyege sasa mimi najipinda na kukunja unalia kumbe sikukaleze eh? msikilizaji kauri za Dylan zilinikela sana nikajikuta nimemkata kibao kikali kimoja yani kibao kikali mno cha uso alafu nikamwambia wewe huo na heshima hata kama mimi ni mdogo kwako. Msikilizaji nilijimix hapo jamani, Dylan akanishika akanivutia ndani akasema wewe, unafanya malaya afu unataka nikuheshimu? Unataka kuheshimiwa? Unanifanya mimi mjinga? Eh? Kisa nimekaa kimya, si ndio? Wewe umenipotezea muda wangu. 
nimekaa najua nina demu kumbe ni malaya mkubwa wewe. Nimekuacha. Unanidharau afu bado unanipiga kibao. Wewe mfala nini? Wewe unanipiga nini? Dailan alifunga mlango. Alafaka fungulia msiki mnene. Akatoa mkanda akaanza kunichapa ise. Akasema ole utie sauti na kuua huo. Nilipigwa mwanzo nilikuwa na ya kimya kimya. Nikiogopa lakini alizidi kunichapa. Huko anasema unatio uridhike, si ndio? Na Lia tu akanitoa nguo. Nikabaki ucha akasema wewe. Si unataka utio kimalaya. Una wale wanne hawaja kutosha. Umekuja ukujuzwe vizuri, si ndio? Endela ni alikuwa kama kicha. Akashusha sore yake. Mimi na Lia. Mashine yake imesimama hatari. Hata janianda akaanza kuingiza. Niliona kabisa na chanika. Akaanza kuninyandua kwa speedi. Nilinyanduliwa mno hakojoi. Mimi uko kuna uma haniachi. Nilinyanduliwa kwa muda mrefu na kukojoa. Mimi na Lia sasa. Nikaona ataniua. Maana ananimiza. Ananimiza sana nikalia kwa nguvu. Akachomwa akasema vango zako. Nikavaa alipiga teke kwa nasema yani wewe unaniletea mimi malaya muda huo ni saa na nimeenda kwake majira ya saa 2 usiku jamani nilipigwa hadi nikaanza vunja damu mdomoni nikapiga makelele japo kuna mziki lakini nilipiga ukelele wa haja bahati nzuri mwalimu John sijui alikuwa anapita akasikia akaja kwanza kugonga mlango anasema fungua hiyo jamaa Dylan fungua Dylan kuna nini Menalia, akasema nisaidie, nisaidie John. Akasema fungua univunje mlango. Akaniacha Dela. Akavaa sura ile vizuri akafungua mlango. Mwalimu John akaingia akanikuta nimekaa chini na Lia anatoka damu mdomoni. Akasema, "Wewe sio mtakuna nini?" Akanisogelea, akanyenyenyo hapo utupu wangu unauma balaa. Mwili nao unauma kwa kichapo. Nashindwa hata kutibia vizuri. John akauliza, "Wewe Dela, nini kimetokea hadi umpige asumta hivi? Tena nyumbani kwako?" Daila ni hakujibu kieto. Jioni akauliza tena. Akasema kuna nini? Eta sumta wefanya nini? Na mimi sikujibu. Nalia tu. Mwalimu Jioni akasema Daila, siondoki hadi ujibu kwa nini umempiga huyu mtoto hivi. Hadi damu. Na hapa ni nyumbani kwako. Pia niambie amefanya nini. Kweli Daila ni hakujibu kieto. Jioni akasema twende sumta. Daila akasema atoki mtu hapa huyo. Huyo atoki. Mwalimu John akasema huyu ni mwanafunzi. Pia ni mtoto wa mtu. Uwezi kumpiga na vuja damu namna hii, alafu ni nyumbani kwako, alafu ni usiku huu na hauna sababu. Au nataka nimwambie mkuu. Eh? Sasa ili isifike upande mwingine. Ili jambo hili lisikuharibiwe kwa upande wako. Acha niondoke naye. Teacher Dalan akasogea akamfuata mwalimu John akamwambia sikia wewe na kuheshimu sana John lakini kwa hili huna unalolijua huyu mwache hapa kama unataka kwenda kwa mkuu sawa nenda nipo tayari kwa lolote ila huyu hapatoki Dylan kuna nini ambacho mimi unanificha Nileweshe basi utamua mtoto wa watu Nimekwambia niache naye Nitakwambia kesho kuikucha. Nitakuja kwako. Sawa. Ila usimpige bwana. Inatosha. Unapiga kama unaua nyoka. Utapata kesi mshikaji wako. Simpige tena. Na kusubiri basi. Ukichelewa nakuja tena. Nakuja. <sighs> Nilitamani nimwambie mwalimu John twende wote lakini niliogopa akaingia jikoni akabandika maji yaliyochemka akanifata akanibeba mpaka bafuni akaniogesha mimi na Lia tu akanikanda kanda akanipa pana ndo akaniambia lala hapo mimi naenda kwa mwalimu John mimi sikumjibu kitu Dylan Dylan akatoka akafunga mlango kwa nje na funguo sasa na mie nilikuwa na funguo yangu alinipa kuna siku alinipatia basi nikavaa fast fast nikafungua nikatoka nikarudi bonini Hapo nimevimba kwa kipigo mgongoni nina mikanda ya kutosha. Wale dogo zangu wa form 5 wakauliza mama uliko wapi sikuwajibu. Wakaniangalia wakaona nimevimba. Alafu nina damu mdomoni. Wakasema mama mimekuwaaje nikakosa jibu. 
Nilianza kulia. Walimbembeleza sana, wakasema mbona umevimba sana damu hizo nani kakupiga? Nikasema ni teacher Daila. Wakasema kwa nini teacher kakupiga? Nikamwambia <sighs> Amesikia yale wale wanisingizia. Hivyo amenipiga. Wakasema mbona usiku? Alikukuta wapi? Nikamwambia alinyita ofisini kwake. Wale wanafunza form 5 wakasema jamani angekuwa nikasema ndio hivyo basi wale wanafunza wakasema tutuambie ukweli nikamwambia wacheni tu haina haja basi nikalala sikuweza kwenda darasani siku tatu nipo hoi watu walizidi kuongea wakisema nina uchovu wa kupigwa mtungo lakini mimi sikujali Dylan aliogopa akaisi labda minumiza sana akamuita Patricia Patricia ni mmoja wa wadogo zangu wale form 5 akamuuliza vipi asomta nasikia na umwa anaendeleaje Patricia akamwambia anaumwa sana Teacher Dylan akao mpole alikosa pose Patricia akaja akaniambia kiukweli nilikuwa na hasira sana na Vanessa nilikuwa na hasira sana pia na Dylan kwa kutokuniamini na kunifanya ule unyama Vanessa aliama huru kwetu hivyo nikawa simuoni kipindi na umwa ila nawaza simu yangu nikajia pia kwamba hata nipa tu simu yangu. Ikapita wiki nikawa nimepona kabisa. Nikaendelea na masomo. Siku moja jioni nimetoka bweni hapo, mimi na Dylan hatuongei. Wala mimi na Vanessa hatuongei. Naenda zangu darasani. Napita karibu na bweni lingine. Nikamwona Vanessa na wadada fulani hivi tunasoma nao. Wanajulikana kwa malaya kweli kweli. Mara wakacheka kimbea. Sikojali. Vanessa akasema hey, he watakatifu wapigwa mtungo wanapita yani kopo mbele nyuma he <laughs> he nyo cheza vidume wewe ile kauli ilinikera nikakausha lakini akasema tena mwanamke malaya hadi alikuwa anajitongozesha kwa kwa teacher Dylan na teacher kamtosa aibu aliendelea kusema Vanessa akasema hali uchafu he <laughs> he inakutache Maneno ya Vanessa alinikera nilikereka nikaeka bigi langu chini nikamfuata Vanessa pale alipo nikamkamata wenzio akasema we asumta vipi ha nikasema ole wenu mtu aingilie mimi nimetoka Mbeya na kula mapara chichi nitawaharibu sura zenu shenzi type nyie simnaongea mimi ni action sasa sogea ndo mtajua mashetani yangu yalivyo i send nilimpa kipigo Vanessa nilimpa kipigo na mkwangua na kucha nikamkata mtama akaanguka nikamkalia nilipiga yani kama alivyonipiga dala ni zile sera zote ngarudisha kwa Vanessa anasema sunta niache mimi kinya nampa kipigo tu kipigo wanafunzi wakaja nikasema wewe umenekea pombe kwenye juisi yangu ukanileoesha eh ukataka ni uniuze nimeokolewa na dada Silvia makame unakuja unanichafua shuleni kwa uongo wako mpumbavu leo na kunyosha. Aisee nilikuwa na hasira. Nilikuwa na hasira msikilizaji. Nakambia leo na kunyosha. Mbwa mkubwa wewe. Vanessa akasema niache uko niache, sijui unanumiza nikaambia leo hadi kieleweke chance kabisa wewe. Utaacha kunichafua sasa. Yaani ukuniharibie uniharibie. Unaniharibia mpaka kwa bwanangu msikilizaji nilongea hayo huku sikujali kabisa nikasema na kuua leo ili mtandika jamani wanafunzi wamejaa wengi wakaanza kuamlia pale wadogo zangu pia form 5 wakawa wamefika wakawa napambana na wanao niingilia nilivona nimemuivisha nikamshika nikamnyanyua nikamkawa kooni kwa nguvu nikamwambia sema ulikuwa unayetangaza sema nilimkunja kweli kweli sikutaka ujinga sikutaka upumbavu nikamwambia sema Sema huku nikusikie sema wanafunzi wanashangaa tu Sisi mashosti tunagombana Vya kawanalia tu Nisaidieni jamaa na nani huwa huyu nikasema sema mpumbavu wewe Sema Sasa wale wadogo zangu wa form 5 wakasema Wewe Vanessa umemchafua sana umemchafua sana mami wetu yani mimi Vanessa akasema nasema nasema Vanessa akaanza kusema kweli wote 
kwamba alinichafua na yale alizungumza sio ya kweli kabisa akasema yote ndio asema mimi sio ya kweli aliniuzi nilitaka tu kumchafulia watu waone mabaya yake sijui nilikuwa namlipizia tu lakini sio kweli hata kimoja wanafunzi wakasema hey we Vanessa mshenzi kumbe lo apigwe huyo nikamwambia una kitu changu na unajua unajua sema kiko wapi akasema kipo bwenini kwenye bege akaniambia nakupa nikamwambia mdogo wangu mmoja form 5 Patricia nikamwambia nenda kwenye begi lake huyo chukua kitu changu chochote kile utakachokikuta pale Patricia akasema sawa mami hiyo akaenda nikaanza umpia nikaanza upya kumpa kibano nilimtandika makofi ngumi mateke na viwiko nikamkwida alivuli nikamnyonga nyonga nikamshinda ile kweli kweli nilikumbuka unyama wote wa Dailan na pagawa na mtandika swa je nilimpiga wanafunzi wengine wakawa namtukana wanaambia Vanessa hilo lichawi wewe unamzushia mtoto wa watu mambo machafu na wakati alikuwa rafiki yako mchawi wewe unataka afanane na umalaya na wewe msichana na laana wewe wakawa wanasema piga huyo akome mshenzi huyo anjifanyaga mzuri sana shule hii hata nguvu ana mdomo tu haya leo bubu kasema ulimonea sana sumta hapo mia sira zimelipanda msikilizaji nilimpa kichapo hasa mara kaja mwalimu John na mwalimu Dylan alikuja na madam Monica wapo mbio mbio na isi kuna wanafunzi waliwafuata wanafunzi wakashtuka mimi wala hata sijamwachia nampa kichapo tu mwalimu Monica anasema we asumta hebu acha mimi sielewi msikilizaji nalia tu hapo nampa kichapo cha haja wakanyachanisha wanaambia acha wewe mimi nimemkwida tu Vanessa na Lia bala madam akatochanisha akashindwa mimi simwachi Vanessa nimemkwida aswa mara Dylan akaja kanishika vila na nguvu na nampenda akaniweza akadishika nikamkumbatia kwa nyuma nikamkumbatia kwa nyuma hivi mbele wanafunzi na walimu mimi hapo nalia sana machozi tena kwa nguvu yanaitoka sana kama nimepigwa mimi Dylan akadikumbatia kwa nguvu mno Dylan alinikumbatia kwa nguvu kwa nyuma wanafunzi walikuwa natuangalia tu mimi muda huo hata sielewi na hizi hata Dylan alikuwa haelewi kama kuna watu pale mara teja John akaja akanishika mkono ndipo hapo Dylan akashtuka akaniachia teja John akanisema tondo ofisini ya sota nikaanza kumfuata teja huko madam Monica akasema na nyi wengine hebu tawanyekeni yani tawanyekeni yani mwenzenu mwenze wanagumana nyi mnafurahi pumbavu kabisa nyi ongeuana hapa ingekwaje basi wanafunzi walikimbia Madam akamshika Vanessa hapo ameiva vizuri sana na alama zangu kama zote usoni na shingoni Nilibakiza meno tu ni mngata shingoni nikamilishe kuwa na vampire kabisa Basi tukapeleka ofisini teacher Daniel na akaja Madam akasema he kwa nini mlikuwa mnapigana naomba mtueleze Vanessa hapo analia tare Akasema mimi nili, mimi sijui nilikuwa na wenzangu mara na shanga huyo amenivamia tu ananipiga. Kikweli jibu lake lilinikera, yani anadanganya tena mbele ya walimu. Nikamrukia tena pale pale. Nilimtandika vichwa, John akaja akanishika akanidhibiti. Madam akasema somta. Wewe na kunaga ni mpole sana ila kumbe wewe ni mtu hatari eh? Wala hata uogope, si ndio? <sighs> Nilibaki na muangalia tu Madam Monica. akasema haya sema kwa nini unampiga mwenzio kwa nini unampiga mwenzio kiasi hiki kiukweli sikuweza kuongea wala nini nilikuwa nina hasira hadi kigugumizi kilikuwa kimenikamata kooni kigugumizi kilinikaa hapa madam akasema na kusikiliza so mtasema nikasema madam huyo kanichafulia sana jina langu kaniharibia sifa yangu Nikakaa tu kimya siku zote. Haya, leo najipitia zangu, anaanza kunitukana. Tena na wenzao wananicheka kwa vitu vya uongo alivyokuwa amevitunga. Nikashindwa kuvumilia madam. Nikaona nimpige. Mimi sina maneno mengi kama yeye. Mimi sina maneno mengi. 
nilimjibu madam huku nalia madam akasema mnagombana ni kuhusu nini mpaka mnapigana kiasi gani kutukanana m hmm? nikamwangalia teacher Dalani ambaye muda alikuwa ananiangalia kwa makini mno nikasema madam ni mambo ya kike madam siwezi kuongea mbele kina teacher John madam akasema hilo tu sawa akaondoka kina teacher Donny watoke wakatoka akasema eh sema sasa hapo ndipo nikaona kama mboi ni mboi nikamsimulia kila kitu madam kilichotokea siku tumetoka lakini sikuongea teacha Dylan na nilijua Vanessa hawezi sema maana yeye pia anamtaka Dylan na uzuri tuliomba ruhusa madam alishangaa sana akasema Vanessa ni kweli umemfanya mwenzio hivyo Vanessa kaniangalia mimi na mimi nikamkata jicho kali lile jicho la ole wako danganyi Vanessa akasema kweli madam ila naomba nisamee ni shetani tu alinipitia naomba nisamee sana madam Madam akasema Vanessa mbona wewe ni mtu mbaya sana hivi? Mhm? Yaani unafanya hivyo mwenzio? Ulitaka mwanaume amfanye nini? Wakati amelewa? Wewe mtoto ni muuaji wewe. Lakini iliwapa ruhusa ya kwenda kufanya hayo. Ila Vanessa tabia zako hapana jamani. Eh? Alizungumza hivyo Madam Monica Vanessa alionekana anapiga magoti chini na naomba msamao. Madam akaongea mengi sana. Alimsema sana Vanessa. Na akatusema wote na akasema kesho kikao cha nidhamu kitakaliwa kwa muhatima yenu sawa. Tukasema sawa. Bas tukachoka tukatoka nje nikamkuta teacher John na Dylan wamekaa nje. Dylan hakunisemesha wala nini. Akao kimya tu. Teacher John akasema wewe mtoto una sia wewe ka? Kumbe unaweza ngumi? <laughs> tutakupeleka ulingoni ukacheze na kina matumla Alizungumza hivyo teacher John mimi nikakaa tu kimya Akasema haya nenda kapumzike upunguze hasira Basi nikaanza kuondoka kumbe wale wadogo zangu wale form 5 wako jirani hapo wakanikimbilia na kunikumbatia wakaniuliza kilichotokea nikawasimulia tukaenda room kwetu wakaniambia mami ila umemdunda yule mshenzi alafu hana nguvu Halina hata nguvu. Linalia tu. Basi tukacheka. Patricia akasema, "Ila mami, teacher Dylan alichanganyikiwa ujue. Alikukumbatia pale wote tulishangaa yani. Ni kama aliumia kukuona unalia vile." <laughs> Mimi nikacheka nikasema, "Hakuna. Alikuwa anahamulia tu ugomvi." Mimi na nguvu sana. Uone madam, hakuniweza. Wadogo zangu wa form 5 wakasema, "Ila mnapendezana kama Aha, asinge kuwa teacher ndo angekuwa bibi wetu ndo angekuwa bibi wako basi nikacheka tu mwenyewe pale nikacheka sana ndugu wangu mwingine wa form 5 anaitwa Diana akasema mimi kiukweli na hisi teacher Dylan ni dadi yule toka siku amempiga mami wote wakacheka Diana akasema kweli maana alikuwa anauliza sana maendeleo ya mami na aliuliza kama anakula na zile siku akawa analeta chips na juice Mami siku ananunua mimi teacher Dylan alikuwa anatoa nje kijijini kule ila alisema nisiseme Nikashangaa <sighs> Kikweli ilibidi unicheke wakaanza kunitekenya tekenya wakasema mami sema jamani mami sema yule ni dadi eh Mimi nasema hapana jamani ni teacher yule afu msiseme hivyo watu watasikia bure ikawa kesi shule wao mikazana anasema hapana. Leo sio kwa kukumbatiwa kule. Hatukuachi na maswali mami bana. Mimi nikawa na cheka tu. Nikamwambia hizo chips alinunua kwa sababu alinipiga, akawa anajua tu nitachukua. Sawa. Lakini hamna chochote kinachoendelea kati yangu mimi na teacher Dylan. Alinipiga kipigo kikali mno. Kinyume na sheria ndo maana alikuwa anatumia chips kunipoza. Lakini sio dadi yenu bana. Basi wadogo zangu wa form 5 wakawa na cheka tukapiga story pale Patricia alichukua simu yangu aliwasha maana ilibidi wajue tu ilibidi wajue tu wale wadogo zangu wa form 5 kwamba nina simu mara ikaanza kuita nikaichukua kucheki ni Dylan nikatoka nje karibu na fence kabisa nikatoka nje kabisa kwenda kuipokea wakati natoka wale wadogo zangu wa form 5 wakawa wanasema atakuwa Dylan wewe atakuwa kapiga 
Basi nikacheka nikaenda zangu nje Daila nikasema mambo. Nikamwambia poa, akasema unajisikiaje? Nikamwambia poa tu. Akasema uje nyumbani baadaye. Nikasema siji. Teacher Dan, teacher Daila nikasema kwa nini utakikuja? Nikamwambia nije kufanya nini? Akasema mimi sitakuita jamani. Nikasema sioni sababu ya kuja. Maana tulishamalizana. Teacher Daila akasema hivi, unajua kosa lako la kupigana ni kubwa. Nataka uje nikufundishe jinsi ya kwenda kusema. Nikamwambia siji bwana. Daila naomba usinitafute tafute tena. Mimi ni malaya. Nitakuwa kama ulivyosema kuhusu kesi, mimi sina mhusika wewe na kuhusu nini? Kama nitapokea adhabu yoyote wewe inakuma nini? Nikakata simu. Daila na kunitafuta tena. Nikaingia room nimekasirika hatari. Nimekasirika kweli kweli. Kesho yake tuliitwa cha ajabu Daila ni hakuwepo. Tukasikilizwa kasikilizo ile kesi niliongea kila kitu na Vanessa Kakili wakasema tutoke tusubiri maamuzi ma, siku hiyo hatukuingia hata darasani baada ya muda tuliitwa Vanessa alipewa adhabu ya fimbo sita mstarini na kwenda kwao siku 21 asiwepo pale shuleni mimi fimbo nne na visiki viwili kwa kosa la kupigana na Vanessa akirudi tu visiki vinne na mashimo mawili ataka na fimbo sita tena wakasema hapo ni msamaha sababu ilibidi afukuzwe shule kaoniwa huruma kwa sababu tu ni vile form 6 wanampa msamaha. Basi kengele iligongwa Vanessa kasomewa pale makosa yake na adhabu na mimi pia nikasomewa yangu nikaadhibiwa kwa kosa la kuchukua sheria mikononi. Basi Vanessa akafungasha mabegi yake na kuondolewa pale shuleni. Hapo Dailani hayupo. Nikajiuliza alipo. Nilitamani asikie kilichojiri. Hadi nikaeleweka lakini hakuwepo. Niliumia eti kwa hilo. Baada ya wiki Dailani akarudi na gari zuri sana. Inaonekana aliende kununua gari. Hapo si tumebakisha miezi hiyo mitatu hivi tumalize shule. Siku nampiga Vanessa, mdogo wangu Patricia from 5 alipofuata simu yangu kwenye begi la Vanessa alichukua na simu ya Vanessa kumkomesha tu. Hivyo nilikupo nayo. Sikio nikawasha simu ya simu ya Vanessa. Nikaanza kupitia picha katika simu ya Vanessa. Maana sikuangaliaga matukio. Nikakuta picha zangu imepigwa. Niko na Gerard. Zigena ananipiga romance kabisa. Mara nimemwegamia, yani wakati nimeelewa hata sikuona kumbuka hivyo vitu. Nakumbuka tu Gerard alikuwa ananifosi kumegamia. Zigena na video vile Gerard anasema atanitia sana kuliko Dylan na anajisifia kuwa na mashine kubwa tamu na cha ajabu. Mimi nilicheka tu katika ile video. Wakati nakumbuka nilisema hakuna kumzidi Dylan. Nikafungua upande wa kutuma nikaona vitu vyote katumiwa Dylan. Nikachoka, nikasema sasa Dylan ataniamini nini kwa hizi video. Nikadata kabisa, siko na jinsi. Basi ilipita wiki mbili mimi na Dylan hatuna story. Nasoma tu sana yani hasira nilizamishia kwenye masomo. Nikaanza tabia ya, kus, ya, ya, ya kusinzia sana mchana. Kichefu chefu, nikawa spendi kula, mara siku natapika nyongo. Kasema hapa sijui ni naoma mimi mbona hivi. Wadogo zangu wa form 5 wakawa wanaona sina raha. Wakawa nauliza nini shida lakini mimi sikuwa nawapa majibu. Pia nikaanza kukonda vile vile siri. Ngozi inakosa nuru. Amani sina, sijielewi kabisa. Siku moja Dylan akamuita Diana. Diana ni mdogo wangu wa form 5. Akamuuliza asumta na matatizo gani mbona anakonda na anakuwa vile. Diana akasema ana homa. Dailan akasema ameenda hospitalini. Diana akasema mm, mbishi. Dailan akamlazimisha akasema kamlazimishe muende hospitalini. Akampa na hela kama kawaida. Akasema usimwambie nimekupa hela. Diana akaja kanilazimisha kwenda hospitalini. Kabili nikubali. Tukaomba ruhusa kwa madam Monica akaturuhusu tukaanza safari ya kwenda dispensary. Tukiwa tunatoka nje gate maana hospitali ni mbali kidogo mara tukaona gari ya Dailan nayo inatoka. Alivyotukaribia akashusha kiu akauliza mnaenda wapi. Diana akasema hospitalini mami anaumwa. Dela nakasema poleni. Na mimi naenda huko huko pandeni twende. Mimi nikasema hapana, nafanya mazoezi. Patricia akasema mami hospitali ni mbali bwana twende. Patricia na Diana wakapanda. Nikaona mm, hakuna namna. Nitaonekana mtu ajabu mno. Basi na mimi nikapanda. Wote tulikaa nyuma. Teacher Dela akaendelea kuendesha, akaanza maongezi, akasema Diana, hivi baba yenu ni nani? Maana naona mna mama tu. Diana Patricia wakacheka. Diana akasema mama hajatutambulisha 
Patricia akasema mimi namjua dadi yetu. Dailani akashtuka. Akasema nani wewe? Na mimi nimjue mkwe. Mimi niko kimya tu muda huo. Namjua Patricia ni mrupokaji, lakini akusema kitu akacheka tu. Dailani akasema Patricia, mtaje bwana baba yenu, nimjue na mimi. Patricia akasema anaitwa Mr. D. Nikashtuka. Nikasema wewe Patricia wewe, hebu acha mambo ya ajabu. Nilikasika kweli kweli. Patricia akasema mami Nini jamani acha tumwambie dadi kwa yeye ndo dadi yetu. Tunajua jamani nilitetemeka. Nilitamani gari ile ipaki sehemu nishuke. Dailan eti akacheka. Akasema huyo di ni mie Dailan au? Patricia akasema ndio ni wewe dadi yetu na tunakupenda sana. Ticha Dailan cha ajabu akacheka tu. Akasema amna bwana. Baba itakuwa mwingine. Mimi nasingeziwa. Patricia akasema hatuna dadi zaidi yako wewe. Dadi di Dara nakasema haya wanangu. Mimi niliona jasho mwili mzima muda huo. Nilisi fedha. Nikashangazwa na yale mazungumzo. Dala nilivochukulia hii issue. Aise Patricia alikuwa ananitia pressure mwenzenu. Nikaona juliza huku ninashangaa. Huyu Dala. Naye kama teja anachekelea huu pumbavu. Analewa sifa tu. Basi tukafika hospitali ni nikashukuru nikaenda kwa daktar hakuwepo tulimkuta mkaka wa maabara tu. Akauliza nikasema tuna umwa kichwa sana. Akasema ngoja nikupime malaria. Lazima itakuwa ni malaria. Akachukua damu akapima, nikakutwa sina, wakasema labla homa tu ngoja upewe dawa na nesi. Kipindi cha ndugu zangu wa form 5 wakasema labda uchovu pia maana anasoma sana huyu. Basi nikapewa panado na midawa ya malaria. Na kuambiwa nikipumzike, ninywe maji mengi. Dairan akatuchukua mpaka kibanda cha chips akampa Patricia hela akamwambia kanunue chakula na juisi kwa ajili ya mgonjwa. Patricia tena na anapopenda kula, akanunua kisha akaturudisha shule. Midawa ya malaria nilitupa kule, nikanywa panado tu. Nilizidi kuwa mchovu mimi, nikaanza kutapika zaidi na mate na machungu, yani anajia mdomoni. Nikajitafakari, matiti yanauma na hata siku zangu pia sikuziona. Nikaona juliza mbona sijaenda bridi toka mwezi ule uliopita? Sikupata majibu, nikaanza kuwa na wasiwasi sasa. Kwamba itakuwa imenasa itakuwa imenasa sio bure. <sighs> Basi kusema ukweli nilimo kumtafuta da Silvia. Baada ya salamu tukaongea story mbili tatu, nikao naogopa kumwambia kilichonifanya nimpigie simu. Yeye akaniulizia hali yangu. Nikashukuru. Hapo sasa nikamsimulia hali halisi akasema ndugu wangu kwa dalili hizo utakuwa na utakuwa na mimba yani wewe ni mjamzito. Nikasema dada iwezekani. Akasema nakwambia tena. Nikasema wewe nitafanyaje sasa mimi? Akasema kanunue kipima upime. Nikasema sijui nitanunuaje, yani sijui nitanunuaje. Maana wataona wanafunzi. Wataona kuwa nanunua. Hapo si nitakuwa na jina. Yaani imejionesha wazi wazi. Na hata kupima sijui dada Silvia. Dada Silvia akanambia nitakufundisha na nitakununulia vipimo viwili na kutumia kwa gari pamoja na pedi. Katikati ya pedi nitaviweka. Ukivipata nitakuelekeza sawa? Nikamwambia sawa. Asante dadangu. Dada Silvia alikuwa ananipenda tokea na soma, maana alikuwa akinituma vitu sikatai. Na vile napenda kusoma. Kweli kesho yake akaniagizia pedi ndani akaweka vipimo na ubuyu. Nilifurahia ubuyu mno. Nikampigia usiku nikiwa chooni nikamshukuru akasema usijali. Kojo kwenye kakopo kisha soma kwa kipimo. Fata maelekezo alafu upime. Ukiona mistari miwili ujue imo. Ikiwa mstari mmoja jua haimo. Alafu utapima tena kesho asubuhi mkojo wa kwanza. Ukiona majibu ni yale yale basi uone ndo hivyo. Nikamwambia sawa dada asante. Muda huo napiga watu walikuwaepo prepo. Nilitoka chooni, nikatafuta kikopo nikakojoa nikapima ise mstari wa kwanza wa chini faster ukajichora mara wa pili. Hivyo kakamilika mistari mwili. Muda huo niko chooni. Sikujali nikaishua nguvu. Nikakaa chini hapo hapo. Sikuamini, yani mimi ni mjamzito. Mimi ni mjamzito. Bado miezi miwili na kidogo tu niweze kumaliza kidato cha sita jamani nafukuzwa mimi. Na baba mtoto ni teacher Dailani. Sasa na zile picha nipo na wanaume atakubali kweli mimba hii? Mbali na wanaume pia mimi ni mwanafunzi. Atakubali. Si atafukuzwa kazi. Na kufungwa. Nikachanganyikiwa. Asumta mimi nitamwambia nini mamaangu? Tena mimi ndo mtoto wa kwanza. Wadogo zangu wategeni nini kutoka kwangu? Asumta nimekwisha. Nilianza kulia, sielewi. 
na shule ni kwetu mwezi mmoja kabla ya pepa nitapimwa mimba ili lazima upimwe mimba kuisha habari yangu mimi jamani <sighs> asonta mie tayari kitumbo ndi <sighs> chukuli niliwaza sana nikaona ni nyanyuke tu na kweli nikanyanyuka nikaoga nikampigia da silvia da silvia akasema vipi dogo nikamdanganya sina memba kambe dada nimeona mstari mmoja maana nilikuwa nikisema ataulize baba wa mtoto na sikutaka kusema baba ni nani basi da silvia akasema fadhali sasa soma kwa bidii nikamwambia sawa nikawaza nimwambie teacher dailan lakini je atanielewa kweli na mambo yote yale sitajua niliwahi kuwa na mwanaume mwingine Jukweli nilijawa na mawazo sana siku hiyo nikona liwalo na liwe ngoja niende kwa Dailan nikarudi room nikavizia usiku kabisa watu wamerudi kutoka prepo wamelala mimi nikatoka nikaenda darasani nilipofika mitaa kwenye kamba kamba vile kuna wanafunzi walikuwa wananika nguo huko wanaongea ongea unasema jamani umemwona mwanamke teacha Dailan yani mzuri huyo jamani ndio maana teacher na ringe jamani. Wengine wakasema ndio hivyo, yeye dada mzuri mno, ana mshepo bala. Kiukweli nilikosa nguvu, nilisikia maumivu kama mtu ananikata moyo. Kama mtu ananikata moyo na msumeno. Nikajiuliza nienda au nisiende? Nikaona we hapana. Maana kusikia acha nikahakikisha mwenyewe. Nikaenda kimya kimya naangalia huku na kule kama mwizi hivi hapo msikilizaji ilikuwa ni majira ya saa sita hivi za usiku nilipofika mlangoni nikasikia Daila anaongea na mtu mara sauti ya kike nikawa naisikia inasema yani nimekupikia pilau la mwaka ambalo hujawahi kula hata siku moja yani una wake zako wote hawajiko kupikia kama hivi ndomana umeshiba hadi sasa hivi na movie inapanda kama hivi Alikuwa anazungumza huyo mwanamke Dailan akawa anacheka alafu anasema na kuaminia mamangu hakuna kama wewe ndio maana nakupenda wakacheka na wasikia kabisa yule dada akasema kwa kudeka kweli kweli njoo bana njoo ni masaji shingo maana kama imekaza hivi nikamsikia Dailan anasema poa anakuja baby kiukweli yani sikuna cha kusema tumbo la kuhara limenibana majibu nilishayapata basi nikaondoka zangu nikiwa sina raha machozi yananitoka tu nafanyaje na hii mimba nikajiona kama nimetengwa nje dunia hivi yani kama niko peke yangu tokea siku hiyo msikilizaji nikawa mtu kukosa raha na konda sile vizuri lakini najitahidi kusoma sana mwezi ukaisha Dailan alikuwa anauliza wale wadogo zangu wa form 5 tu mbona dada yenu anakonda haonekani wala ndugu zangu form 5 wanasema anasoma sana siku zikaenda Vanessa karudi shule ila hatuna story nikaendelea na masomo mara kipindi cha graduation kikafika mama akaja na wadogo zangu waliniletea keki na vijiji zawadi pia nikapata zawadi za shule za taaluma maana nilikuwa nafanya vizuri sana na siku hiyo Dylan hakuwepo sikujua kaenda wapi Sikujua kaenda wapi. Maana alishangaa na kupungua kwangu. Nikaona vipele sana usoni. Yaani nimepoteza nuru. Nipo kama ganda la limao kabisa yani utafikiri nimepigwa chupi usoni vipele vimenijaa tele. Mama kauliza, "Uona matatizo gani ya sumtambuno uko hivyo?" Nikasema mama masomo magumu. Akasema, mm, "Masomo hadi vipele usoni." Nikamwambia mama, "Jamani, mabadiliko ya hali ya hewa haya." Alafu nipo breed mama. Mama akasema sawa. Da Silvia alikuja pia kwenye graduation, akaniona sasa nilivyokuwa. Na kuna munda nikajisikia hovyo kabisa nikatoka, kumbe amenifuata, sijaona. Akanikuta na tapika, akasema mdogo wangu nini shida mbona hiyo? Hebu niambie nikusaidie. Kiukweli msikilizaji nikaona kuna namna, nikamwambia tu huku, nikamwambia tu kweli huku machozi yananitoka. 
Nikamwambia dada mimi ni mjamzito. Akasema wewe si mtoe kweli. Nikamwambia ndio. Paul, miezi mingapi? Nikamwambia mpaka sasa itakuwa miezi miwili inaelekea mitatu hivi. No. Baba mtoto yuko wapi sasa? Nikamwambia mpaka sasa hivi sijui alipo. Maana hapatikani kwenye simu. Dasi Livi akanipa pole, akaniambia pole mdogo wangu, pole sana 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 jikaze. Ufanye mitiani sawa? Nikamwambia sawa. Dasi Livi akaniuliza unapenda kula nini? Nikamwambia napenda mishikaki tu pamoja na ubuyu. Akasema sawa. Nitakuwa na kutumia hela. Uo na kula kila siku. Ila jitahidi bado wiki tatu tu muanze pepa. Hivi mmepimwa? Hapana. Basi mtapimwa muda wote ule. Sasa sijui itakuwaaje. <sighs> Dasi Livia, itajulikana tu. Sawa, jitahidi kuficha. Usikie karibu na kina madam. Sawa. Basi tukarudi kwenye sherehe. Dasi Livia alikuwa mwenyeji sana mita ya shule. Akageza mishikaki mingi kijijini kaletwa. Ikala sana. Baada ya sherehe kuisha wakaondoka kina mama na wakaenda kulala kwa dada Silvia. Kesho yake mama safari ya mbele anza. Baada ya siku nne walikuja manesi shuleni kuweza kutupima mimba. Nilivosikia tu nilianza kulia bwenini. Sijui nafanyaje. Hata ungekuwa ungefanyaje msikilizaji. Lakini wakati nalia nikapata wazo. Nikabaki nimelala bwenini. Madam akanifuata nilivosikia sauti nje nilianza kugalagala. Madam akasema vipi wewe? Nikamwambia madam naumwa sana tumbo la bridi. Yaani naumwa sana huku nalia. Madam akasema ah. Nimeanza lini? Nikamwambia jana usiku. Akasema mpata dawa nikasema sijapata. Akasema ngoja nikutafutie. Hapo nalia mno msikilizaji. Madam alitoka baada ya muda karudi na dikropa akanipatia nikanywa. Akasema pumzika jikaze ndo kubwa. Tumbo litaacha. Basi akatoka. Nilifurahi na hiyo ndo ilikuwa pona pona yangu. Ilikuwa pona pona yangu. Maana utulivu wangu wa uongo pale shuleni ulinisaidia. Da Silvia Alinilea wiki zote tatu. Ananiigizia mishikaki pamoja na ubuyu kwenye gari. Vikawa vinaletwa. Nakula angalau nikawa na nguvu sasa. Daila ni hakuwepo na sikujua iko wapi. Nikapiga sana namba yake ya simu lakini hakuwa anapatikana. Basi sikuelewa kabisa. Siku zikaenda. Ikafika kipindi cha mitiani nikafanya mitiani vizuri. Tena ilinijia vizuri mengi sana. Maswali mengi nilikuwa nayajua. Nilijikaza sana hadi nikamaliza salama. Nikajaza fomu ya kukabidhi vitu na vitabu vya shule nikapewa living, nikaondoka nikalala kwa Das Livia. Kisha kesho yake nikaanza safari ya kurudi nyumbani Mbeya nikiwa na ujosito wangu. Hakuna aliyejua mimi ni mjamzito shuleni na mtu pekee aliyejua mimi ni mjamzito ni Das Livia peke yake. Nikafika Mbeya mama alifurahi sana kuniona nikapokelewa vizuri. Majirani walijua na tabia zangu nzuri msikivu na nimetulia pia mtiifu. Mimi nilikuwa ni mfano bora mtaani. Na walinipongeza mno kwa kumaliza salama na, na wakawa namwambia mama kwamba unajua sana kulea. Wakawa namwambia mama Sunta, binti yako ni mfano wa kuigwa kwa watoto wetu. Yeye ana tabia nzuri sana kitu ambacho kiliniuma na kunichoma sana. Hawajui mimi nina mimba na baba yake ni mwalimu wangu. Jamaa niliwaza nitafanyaje maana nitamtia mama yangu aibu mtaani. Endapo akijua kwamba mimi ni mjamzito tena baba mtu mwenyewe haeleweki. Nilijikaza, nilikaa nyumbani mwezi. Nikijikaza kazi zote nafanya. Nakula, najitahidi ili tu nisijulikane. Nikaongea na Dasilvia kuhusu hilo. Dasilvia akasema na kushauri mdogo wangu uondoke hapo nyumbani. Labda ukajishikize mahali ujifungue. Nikasema wapi sasa kwa nani sasa dada? Akasema popote tafuta kibarua labda. Nikaomba yeye nitafutie kazi nifanye nijitegemee da Silvia akakubali akasema subiri. Na baada ya wiki akanunganisha na mtu Iringa akanipa kazi ya kuuza supermarket sikutaka kuaga nyumbani. Nilijua mama hatotaka mimi niondoke hivyo nikapanga nguo zangu. Nikapanga nguo zangu kadhaa kubwa kubwa na kanga na vitenge vichache nguo nyingi nikaziacha. Nikaandika barua nikamwambia mama nisamee kwa maamuzi haya. Niliamua kuchukua bila kukushirikisha mamangu. 
imenibidi nifanye hivi. Mimi nimepata kazi, hivyo naenda kufanya. Nataka nijiandae kimaisha wakati nasubiri matokeo. Sitaki kuwa mzigo kwako mama yangu. Nakupenda sana naomba nielewe. Usikasirike maana nitaishi kwa tabu sana na pia naweza hata kufa kwa kukasirika kwako mama. Na kuomba nibariki na uniombe mwanao. Naondoka nikiwa na huzuni sana. Sitaki kukutia aibu mama yangu. Naomba ujue mimi nipo mahali salama na tafuta pesa na wakati ukifika nitarudi mama. Nakupenda sana wewe na wadogo zangu. Mimi asomta. Nilipomaliza kuandika hivyo nikaweka kitandani kisha nikatoroka nyumbani asubuhi na mapema nikavunja na line ya simu. Huyo mpaka Iringa. Maana bosi alinitumia naoli. Nilipofika kule nilipokelewa na bosi wangu alikuwa ni mama mtu mzima hivi. Nene mnene na mrembo sana akasema karibu mwanangu nikamwambia asante akasema twende nyumbani nikamwambia sawa. Mama akafungua gari yake nzuri aina ya Prado tukaingia tukaanza safari mpaka kwake. Tukaingia kwenye mjengo mzuri sana nikapewa chakula akasema leo utalala hapa nimekupangia chumba na sebule karibu na duka. Utakuwa unaishi huko. Nikamwambia sawa na shukuru mama. Tukapiga sana story akasema Silvia ni mtoto wa mdogo wake pia. Pia kauliza kwamba nimeambiwa na mimba. Nikamwambia ndio. Akasema mda gani nikamwambia miezi minne. Akauliza sasa umeanza kliniki nikamwambia bado akasema kesho nitakupeleka nikamwambia sawa asante. Mama yule akasema niite Aunt Rose. Nikamwambia sawa Aunt Rose. Nililala pale ile siku kesho yake mapema mno niliamka nikasaidia na usafi na msichana wa kazi. Lakini Aunt Rose alivamka akasema sitakiwi nifanye zile kazi. Maana yule dada analipo pale kwa hizo kazi. Nikamwambia sawa. Tukajiandaa akanipeleka alikonipangia kwanza nikakuta ni chumba. Chumbani kuna kitanda kizuri mno na godoro kuna sofa mbili friji ndogo jiko la gesi na vyombo vichache pia chumba kilikuwa kinacho ndani ni pazuri sana akasema hapa ndipo utapokaa nikamshukuru sana akasema twende tukatoka nje kulikuwa kuna frame kubwa sana imefungwa akasema hapa ndipo supermarket sasa akafungua jamani vitu vingi mno vilikuwa mmole akaniambia utakaa hapa na ofisi hapa hapa sawa ili uwepo muda wote nikamwambia sawa akasema kazi yako ni usimamizi na kupokea pesa tu wewe ndio boss. Nikiwa sipo. Sawa? Maana kuna wafanyakazi wengine watatu. Uota kaa hapa somta, sawa? <sighs> Mama huyo alionyesha sehemu ya kukaa. Kuna meza nzuri na kiti cha sponge cha kuzunguka. Akaniambia, "Kesho nitakuelekeza kila kitu." Nikamwambia, "Sawa." Akasema twende clinic tukaenda bwana. Tukapima vipimo vyote nikawa sina shida yoyote. Akanichoma sindano za titi na vidonge vya folk nikapewa tukaondoka akasema ndani kwako huna chakula tununue kila kitu nikamwambia sawa nchoros tukapitia sokoni akanunulia mchele debe tambi nyama samaki hadi kuku na sosa jinyanya vitungu hoho ya mazaga vyote vyote vya jikoni akawa amenunulia mazaga zaga nilishangaa sana lakini nikashukuru Mungu tukaondoka hadi kwangu nikaweka vitu akasema sasa twende dukani nikakuelekeza kwanza wakati tunasubiri chakula nikamwambia sawa tukaenda Akapiga simu akaagiza chakula akasema mama K. Eh? Unataka kula nini? Kaambia nyama choma tu. Akasema sawa. Basi aliagiza kuku mzima. Aliagiza kuku mzima choma na chips tukala. Akanielekeza kila kitu akasema mimi ni mfanyabiashara wa nje ya nchi. Hivi nina wiki naondoka. Hivyo na kuacha ofisi hii sababu namwamini sana Silvia. Nikamwambia sawa. Akasema pesa yako kwenye account. Manunuzi nitafanya mimi mwenyewe. Nikija au nitakuelekeza kama bidhaa zimeisha wapi ukafata. Nikamwambia sawa Aunt Rose. Basi kweli kesho yake nikaanza kazi rasmi. Mimi nakaa tu na kuandika na kupokea hela. Kazi mwanzo ilikuwa ni ngumu lakini nikaelewa. Nilimshukuru sana dada Silvia sikuache kuwa siliana naye. Mshahara wangu alikuwa ananilipa laki mbili na nusu. Akasema kazi ikiwa nzuri ataniongezea. Kwangu mimi hela ilikuwa ni nyingi sana hiyo. Kwanza nimepangiwa nyumba. Nyumba ina kila kitu ndani. Nimeuluma zaga zaga karibu ya yote. Ah, laki mbili na nusu kwangu ilikuwa nyingi mno. Bosi alisafiri, nikabaki mimi. Nilianza kupendeza na kunenepa, nikawa ni mzuri zaidi. Najua kupaka mafuta na mimba yangu ikawa haichagui vyakula, tena da Silvia alikuwa ananifundisha kuweka akiba na kununua vifaa vya kujifungulia. Niliwazidi kupendeza wanaume wengi sana. Wateja wateja walikuwa wanantaka. Na pesa soda nilikuwa naachiwa sana tu walivyokuwa nalipia. Maana supermarket ilikuwa ina wateja wengi sana wakishua. 
Sikona hamu ya wanaume maana najua hilo nipata. Nilikumbuka sana bebi wangu Dylan. Nilimkumbuka sana. Lakini sikujua kwa kumpata. Nilendela la maisha yangu nikiona tunza pesa bank na bosi alikuwa anasema pesa ya kula na tu ofisini. Pesa ya kula na tu ofisini. Hivyo za kwangu nikafungua account nikawa naweka benki tu na jenda na uzazi na pia chuo. Maana nilijua tu nitafauru. Pesa za wateja za ufaofa nilikuwa ndio nanunua nguo na matumizi madogo madogo. Pia nikawa natuma nyumbani kwa mama kila siku elfu kumi. Bora ni sile mimi na jibana na napiga deal cha juu pia natuma kupitia wakala. Sisemi sisemi mimi ni nani nilituma? Kazi ilikuwa ni nzuri, bosi alinipenda sana, nilikuwa naiba kwa akili. Nikiona mtu anaonekana bosi, nazidisha bei. Bosi alisema alikuwa na mtu anasimamia. Akafiris, lakini mimi anakuta faida kubwa. Hivyo akawa akisafiri tu akirudi analetea zawadi nguo. Mara simu na kadhalika pia. Nilikana mimba ikafika miezi saba. Matokeo yametoka nimepata division 3. Division 3 mbovu kabisa. Sikufaulu vizuri. Lakini hata hivyo nilijua siwezi kusoma nikiwa nina mimba. Nikatulia tu. Bosi akuepo. Nilimwambia Das Livi akasema utafanyaje? Nikasema nitazaa kwanza nile mtoto. Akichangamka nitaanza hata mwaka ni kuresit au chuo diploma. Maana sijafanya poa. Akasema sawa. Nikasema natafuta hela. Sitaki nisome kwa shida maana nitajisomesha na kumwacha mwanangu katika mazingira mazuri. Ya Silvia kanambia poa haina shida. Pia bosi nilimpigia simu Daroza akasema sawa. Nikona nimpigie na mama kwa kutumia namba ya mtu. Nilipojitambulisha tu mama akafurahi sana, akanipa pole akasema mwanangu, rudi basi nyumbani, tuangalie cha kufanya. Usiogope, najua ni bahati mbaya. Nikamwambia mama muda bado sana mama nitarudi lakini acha kwanza nitafute hela kwanza mwaka huu kisha mwaka ni nitaanza chuo mama akasema kweli nikamwambia niamini mamangu mama akasema sawa hii ni namba yako nikamwambia pana mama nitakupa namba yangu nilivona mama amefurahi hana shida nikampa namba yangu akashukuru akasema zile pesa na juu unanitumia gawe wa mwanangu nikasema kweli mama mama alishukuru sana Akasema anafanya biashara na amejiunga na vikundi maana kwa sasa hivi ana hela. Nkacheka tu. Bosi wangu Auntie Rose alirudi. Akaletea zawadi ya kitanda cha mtoto na nguo nyingi tu za mtoto mchanga zingine kubwa kubwa kipindi hiko. Miezi nane tayari nipo napiga kazi tu na mshahara niliongezea kwa na nipa laki tatu na nusu kwa mwezi. Bado marupurupu. Yaani akijisikia tu ananipa tu hela. Mimi naweka benki kwangu. Maana mimi namuingizia milioni kada kwa siku anacheza sasa kwa nini siku moja alikuja kaka mmoja hivi mtanashati sana alipaki gari yake nzuri nje akaja kanisalimia akaingia kutafuta vitu alinunua vinywaji vya bei mbaya pombe kali akachukua na kuku na vitu vingine kisha akaja kulipia bili yake ilikuwa ni milioni mbili na kidogo Alivonipa akasema na wewe chagua kitu chochote unachokitaka nikawasema jamani asante nitachagua baadaye akasema no chagua sasa hivi nataka nikupe zawadi ya huyo kijacho wetu msikilizaji yani kitumbo ni kilikuwa ndiko ilikuwa ile kifichiki basi nikacheka nikanyanyuka kulikuwa kuna wateja wengi sana nikaenda kutafuta bibishua nzuri sana akasema chukua na kile pale akaonesha kile kibaisikeli cha kusukumia mtoto kama vile anatembea ni bei lakini nilishangaa nikasema jamani asante akasema usijali usijali akalipia cash alafu akasema naitwa Rodney nikasema asante kaka Rodney akasema sawa mama K akanikia dola mia mezani akasema hiyo utakula jioni sawa <laughs> nilishtuka sana nusu nizimie asuntamie na pewa dolali akasema asante ile mkaka huyo akaondoka zake Ndio kweli nilishangaa sana Kuna msichana mmoja nafanya naye kazi anaitwa Lulu Ni rafiki yangu Yeye anawelekeza wateja pa kupata vito na kuwasaidia kusukuma kitoroli pia kupanga vito supermarket Lulu akaja akasema mm, shoga yangu 
kuna kismat yani aliye aliyepo tumboni ana kismati sana naye anapewa zawadi ah, lulu aliposema hivyo mimi nikacheka tu akasema ila jitakaka mzuri huyo eh? <laughs> na wewe ulivyo hivyo mtaendana sana kambe lulu mimi mjamzito hawezi kunitaka nini mimi na mimba hii basi tu kanunia imani tumbo kubwa nipo kazini tukacheka mimi na lulu lulu akasema <laughs> na huo mshepu umevaa gauni pana lakini bado mshepu umejichora ukitembea matako na tikisa hatari ni lolo na kuangalia ndo maana akasema ongeza na kile nikabaki na cheka tu nikamwambia hebu lulu niache bwana wateja hao wapokee kwa ile lulu akaenda kuwapokea wateja huko na cheka kazi si iliendelea yule kaka alikuwa anakuja kila siku na alikuwa ananiacha pesa ya kula eti na kijacho mwisho wa siku akaja na bosi wangu alikuepo wakasalimiana kama wanajuana akarunua vitu akaja kulipa alafu akaniambia leo naomba tukale wote chakula cha usiku kama utojali asante <laughs> nikashtuka maana wewe kaka sijaye kumtaja jina langu sasa kanijuaje yule kaka kaniambia nipe simu yako kwanza nikampa akaandika namba yake akajibipu muda huo huo bosi yupo kwa ndani anapanga mizigo aliyokuwa ameleta Rodney akasema baadaye please sawa nikamwambia sawa kuna tabasamu si ananipa dola ali jamani na kataje sasa kama kawaida kaniacha dola akaondoka bosi wangu akaja mbio mbio akasema asante huyu kaka ni tajiri mtoto hatari ana hela nyingi sana ana makampuni na hana mke katokea kukupenda sana kaniambia hivyo usilaze damu mdogo wangu changamka ushamba mbea achana nao nikamwambia anti mimi ni mjamzito akasema kwa ni shida yako iko wapi eh wewe unafikiri kipofu yule tumbo lote hilo unafikiri hajakuona tulia mamuli raha za dunia sawa so, mimba mimba babake uko wapi tulia na tajiri wewe <laughs> anti rose alivoniambia hivyo nikabaki na cheka nikabaki na cheka akanibe he kasemaje kasemaje nikamwambia anti rose yule kaka akasema tukale wote chakula cha jioni sasa nenda bana tena pendeza usimkatalie Nikajiwazia na mimba yangu hii jamani, niende au nisiende. Kweli mtaanza kumpenda mtu mjamzito? Au mchawi huyu kaka, au wazimu. Maajabu. Eti jamani kuna mkaka anaweza kampenda mwanamke ambaye ni mjamzito ana mimba tumbo ndi. Asijapataga kuona. Amnake mkaka wa design hiyo? Hakunaga. Bosi wangu akanishauri sana. Akasema kubali kutoka na wekaka basi mwae nikamwambia sawa anti rose akasema sasa natoka narudi sasa hivi nataka nikakuletea kivazi cha jioni maana nguo zako si zilogi kabisa sijui ndo mati matinte sijui manini matenite dar anti rose alivoniambia hivyo nikabaki na cheka kweli akaondoka na bidia jioni akarudi na mfuko akanipa akasema huo huo mfuko ndani kuna gauni viatu na poche mpya usinitia aibu uko nako kwenda sawa usinitia aibu uko nako kwenda na tajiri mimi nikabaki na cheka tu nikasema asante anti rose nikaangalia ni nguo nzuri sana na poche ni za kisasa kweli kweli nikasema asante anti asante sana kiukweli namna nilivyokuwa naishi na anti yangu ufanye kazi wengi walijua kwamba ni enti yangu kabisa na anti mwenyewe ni mama wa mjini hivi basi wakaona jua ni ndugu yangu kabisa mimi ya saa 12 yule kijana Rodney alinipigia simu akasema aje nifate wapi na saa ngapi nikamwambia uje hapa hapa supermarket akasema saa muda gani nikamwambia saa mbili akasema saa kawaida waga tunafungaga saa moja na nusu lakini siku hiyo auntie alisema kwamba niondoke saa moja kamili yeye yeah, atafunga ili niwahi kwa tajiri et 
kiti ili niwahi kwa tajiri jamani. Hivyo nikafanya hivyo nikaenda kwangu nikaoga nikavaa ile gauni jamani nilikuwa gauni ilikuwa fupi. Iko juu magoti. Imeniacha hivi yani yani sijua sensemaje. Uwezi jua kama nina kitumbo. Na kiatu kilikuwa cha kamba kamba kama travota kifupi na kipochi kizuri kina inaye cha kamba cha cheni hivi. Nikaeka simu na hela kiasi. Saa mbili sha Rodney akapiga simu. Akasema amefika niko hapa nje supermarket. Nikatoka getini akaniona akasogeza gari hadi nilipo akashuka akanifungulia mlango wa gari nikaingia tukaanza safari. Tukiwa njiani akaniuliza akasema unaishi hapo nikamwambia ndio. Nampendeza sana nikamwambia asante. Tukafika hoteli moja nzuri sana tukashuka tukaenda kukaa kwenye meza fulani hivi. Hudumu wakaja wakatukaribisha. Tukaagiza mimi juisi akaagiza pombe wa into. Chakula akauliza anachopenda mimi nikasema atakachokula yeye. Akasema sawa. Akaagiza na baada ya muda kikaja chakula tukala. Huku tunaongea mambo mbalimbali. Tukamaliza kula tukaendelea kunywa mimi juisi ya wine. Mara Rodney akasema sunta. Naomba nikuulize kitu kama utojali. Nikamwambia sawa uliza tu haina shida. Akaniambia una miaka mingapi? Nikacheka nikamwambia na miaka 18 hivi sasa hivi. Akasema kweli nikamwambia ndio. Akasema una elimu gani? Nikamwambia nimemaliza form 6 mwaka huu. Okay. Tena matokeo litokaje hapo? Sijapasa vizuri nimepata division 3. Okay, so mbaya. Kombe gani? HDL. Umejitahidi sana. Lakini pamoja na kijacho huyo ungepata zero. <laughs> Aya asante. Kiukweli kijana Rodney alikuwa ananisifia tu ili nisijisikie vibaya. Akasema nitakupa zawadi yako kwa kujitahidi. Nikamwambia asante. Akasema baba wa kijacho yuko wapi? <laughs> Nilipoelezwa swali msikilizaji, pozi lote likanisha. Nikanyong'onyea akagundua aliponiona anatoka gundua hilo akasema samahani kama nimekukwaza nikamwambia hapana wala ujeni kwaza nikamwambia sijui alipo kwa nini alikukataa au hapana na hajui kama mimi ni mjamzito hmm. sasa hiyo ipo ya sonto inakuwaje baba mtoto ajue kama ni mjamzito niki wazi nataka kujua vizuri Okay, niko na sio shida. Kama nitanipenda nipende nilivyo kama atanichukia basi fresh. Nikamsimulia kila kitu kuhusu mimi na teacher Dylan. Japo sikumtajia jina. Nikamwambia ni nikasema ni, ni, ni rafiki yangu alitugombanisha. Yeye yeah, akawa na mwanamke mwingine na mpaka namaliza hakuepo shule. Rodney alinipa pole sana. Ndiye alikuwa mtu wako wa kwanza au au ulikuwa na mwingine? Nikamwambia hapana ndo alikuwa mwanaume wangu wa kwanza wa pekee. Japo rafiki yangu alifanya jua mimi sijatulia wakati sio kweli. Aise pole sana. Lakini usijali mambo yatakuwa sawa tu. Sawa sana. Rodney aliuliza kuhusu wazazi nikamwambia. Akauliza mpango wangu wa chuo nikamwambia kama na save pesa nisome mwakani niko nimejifungua na mtoto atakuwa ameshaweza kuchangamka maana nataka nikae naye mwanangu alafu nisome hata diploma tu Rodi akasema sawa Chogano unapenda nikamwambia nilikuwa napenda mzumbe na yudism lakini sasa hivi sijui Na okay unaweza kusoma bado kwa hiyo sikate tamaa mm, Sijui Sijui kumwambia mtu kweli kuhusu baba kijacho. Naogopa sana sababu alikuwa ni mwalimu wangu lakini sijui kwa nini nimekwambia wewe. <laughs> Umeniambia mimi kwa sababu damu zetu zimeendana. Pia usijali watu hutosikia kwa mtu yote kwa hayo uloniambia. Asante. Mimi na kijana Rodney tuliongea mengi sana. Na mimi nikamuuliza umri akasema 
kwamba mimi ene ni mkubwa na miaka 28 sasa hivi na hajaoa. Nikacheka nikasema okay. Tuliongea sana hadi mida ya saa sita za usiku. Akanirudisha nyumbani kwangu nikamwambia karibu ndani uone na poishi. Akasema sawa asante. Akaingi akakaa kidogo akaaga kaondoka. Akiwa njiani akanipigia simu akasema nimeenjoy sana kampani ya Cosmta. Nimejisikia sana raha leo. Nikamwambia asante akasema naomba usiache kutoka na mimi sababu nakupenda sana. Nikaambia jamani kweli akasema ya asante nakupenda mno 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 sio tu sababu we ni mzuri nakupenda sababu unamesimama na maisha. Sawa. Sija kuona unaona umeovyo. Nimekufuatilia kwa muda mrefu sana Asomta. Jamani. Kweli tena. Sasa unanipendaje? Utajua kesho. <laughs> Hai bwana sawa. Basi tukagana. Nikalala zangu huku nikitafakari story zetu na Rodney. Kisha yake mapema akanipigia simu. Akasema mmemkaje wapenzi wangu? Nikasema mimi na nani? Akasema wewe na kijacho wetu. Nikacheka, nikaambia salama tu. Rodney akaniuliza, "Unajenda kwenda kazini kwako?" Ndio. Sawa, nakutakia kazi njema. Nawe pia. Basi mimi nikaoga msikilizaji nikaenda kazini, kazini kwangu. Rodney alikuwa ananipigia sana simu mara kwa mara na alikuwa anatuma message pia. Katika maongezi akasema jioni ananifuata tukale tena. Nikamwambia sawa. Mida mchana alinitumia laki mbili kwenye simu eti ile mchana. Nilishangaa jamani. Laki mbili kula tu. Nikamshukuru. Nikamshukuru mno na kusema yani hela yote hii ile mchana. Akasema ndiyo kula. Kula chochote. Nikamwambia, "Mm, jamani, hai bana asante." Muda huo huo nimetoka kukata simu ya Rodney antiruzi akaja alipofika kauliza. Akasema, "Ehe, Shoga yangu mimi niambie jana ilifanya. Nikamsimulia Aunt Rose kwamba nilienjoy. Na akasema kwamba leo tutatoka. Aunt akasema safi sana. Naomba uende saluni haraka hizo nywele zako ukaweke sawa. Sawa. Hapa wewe niache mimi dukani ukirudi kapumzike. Usiku usichoke. Akanipa 1500. Nikacheka mno akasema wewe cheka tu. Mina kuendelea maisha hapa. Ukiwa mchafu mchafu na uko hovyo hovyo, una vitu vya bei chini chini utapata mwanaume wa hadhi yako ya chini chini. Lakini ukijeka juu, unapata ujumu mwenzio. Sasa nenda kaje update shoga yangu. Nikacheka, nikasema asante anti yangu. Nikaita bodaboda yani pikipiki, nikaondoka nikaenda saloni. Nikasuka nikapendeza kweli kweli. Nikapitia dukani nikanunua nguo kwa pesa aliyokuwa ametuma Rodney. Maneno ya anti aliniingia Nikarudi kwangu nikapumzika jioni nikajiandaa Rodney akanifuata. Akanisifia tena kwamba umependeza na wewe ni mzuri. Basi tulikuwa tumeshaanza kuzoeana kidogo. Tukala huku tunatania na taniana. Mara Rodney akanishika mikono akasema jana ululiza na kupendaje nataka nikujibu sasa hivi hapa. Upo tayari? Nikamwitikia nika kwa kichwa kuonesha kwamba nimekubali. Akanishika mikono akasema somta mimi nakupenda kimapenzi natamani sana. Naomba sana unipe nafasi niwe mpenzi wako ni kupende. Sawa ni kule. Huyo ni kijacho wetu na mimi niwe baba yake. Naomba unikubale somta. Sitokuumiza wala sitokufanya ulie. Sitokutoroka wala sitoamini chochote kutoka kwa mtu kuhusu wewe hadi nijione. Nakupenda kutoka ndani ya moyo wangu somta. Naomba nipe nafasi kwenye moyo wako. Nitibu majeraha yako yote. <sighs> Aliongea kwa msisitizo huko akitia huruma. Alionekana anaongea kweli kabisa kutoka moyoni. Akainama chini, nikakosa jibu. Akaninyanyua uso na mkono wake. Akasema Sonza please, naomba nipe nafasi katika maisha yako. Na pia ndani ya moyo wako. Nikamwambia Rodney mimi ni mjamzito. Na nina mimba ya mtu mwingine. Unazaje kunipenda mimi? Au unanitania? Kiukweli msikilizaji niliona kama tupo kuigiza yani. 
mwanaume wa Kitanzania anipende na mimba mimi niliona ni jambo ambalo haliwezekani hakuna mwanaume wa design hiyo labda kidogo kuna mkaka moja hivi sito mtaja maana nikimtaja atasema kwamba namsifia <laughs> eh huyo huyo yule mkaka atilist ana upole mkarimu mchesha naweza kampenda mwanamke ambaye ni mjamzito si mwingine labda ni ankoje peke kwa Tanzania lakini lakini Rodney akasema Asumta Nimekuona ulivyo na ninajua una mimba ya mtu mwingine Lakini nakupenda wewe hivyo hivyo Nakupenda wewe na kiumbe kilichomo ndani ya tumbo lako Nakipenda sababu ni sehemu ya wewe pia Naomba nikubali na sitotaka mapenzi na wewe hadi ujifungue mtoto akue Lakini nitakuwa na wewe sambamba na utaona nia yangu ya dhati kwako Naomba unielewe so mtanao nikubalie kwamba ujue kwamba mimi nakupenda sana mwanzio. <laughs> Aliongea kwa huruma sana Rodney. Nikasema lakini nitakuwa najisikia vibaya sana. Vile na mimba ya mtu mwingine. Rodney akaniambia Sunta, nakupenda usiwazi kingine niangalie mimi ninachosema. Mbona mimi nakupenda mwenyewe? Na hujanilazimisha. Kikweli msikilizaji nilikuwa mbishi sana siku hiyo lakini alinibembeleza mno Rodney sana hadi nikakubali akafurahi sana. Akanibusu mdomoni nikatulia tuli. Akaninyonya sana mate. Mwili wangu ukasesemka. Nikamjibu na mie, ha, tulinyonyana kwa muda kidogo kisha tukaachana. Akasema niambie kuanzia sasa wewe ni mpenzi wangu. <laughs> Nikacheka nikasema ndio mimi ni mpenzi wako Rodney. Alifurahi sana akasema asante sana Sumta my sweetheart. Kweli tuliongea mengi pale huko amenishika mikono kidogo na nibuso muda ukaenda akanitudisha nyumbani. Kisha yake kama kawaida mawasiliano yakaendelea kuanzia naamka hadi nipo kazini. Kikweli mimi nilikuwa na enjoy. Ukizingatia nilikuwa na uhusiano na teacher wa usiku wa kutiana. Lakini Rodney na chat naye ananibibisha mno. Anti Rose alikuwa anauliza, "Ile kwaje?" Nikamwambia tumekuwa wapenzi, akasema, "What? Safi sana. Mnifresha sana. Sasa utulizane. Utakula mema enchi kupata kijana tajiri na anayekupenda sio kazi ndogo. Wenzio mjini wana roga wapate hao." <laughs> Alizungumza Anti Rose, nikabaki na cheka tu, nikamwambia, "Sawa, sitakuwa nkushia anti yangu." Mapenzi yangu na Rodney yakaanza rasmi. Lakini alipata safari ghafla akasafiri akaenda nje nje akarudi na simu kali ya gharama akanipatia zawadi eti ya kujitahidi. Pia aliniletea nguo nzuri na ndio siku hiyo akanipeleka kwake. Aise kuzuri hatari, jumba kubwa zuri mno. Akanipa uhuru wa kwenda kwake muda wote na saa yote ninayojisikia. Mimba yangu ikafikisha miezi tisa. Nikiwa na furaha zangu nimetakata kweli kweli. Siku moja niko dukani mara nikasikia mkojo. Kwenda chooni maji yanatoka badala ya mkojo. Na kiuno na tumbo kwa chini ya kitovu likachachamaa kuniuma hatari mno. Nikampiga simu Rodney nikamwambia kaja fast akanipeleka hospitalini. Nikajifungua mtoto mzuri mno wa kiume. Nilifurahi sana. Nilijifungua kwa raha hospitali ya gharama bila shida yoyote ile. Alilipa Rodney. Kesho yake nikaruhusiwa kutoka Anti Rose alikuwepo pia. Hivyo nikaenda kwa Anti Rose kuka. Ronnie alikuwa ananijali kwa kila kitu kama baba wa mtoto kabisa yani. Miezi minne kapita mwanangu amechangamka nimerudi kwangu na kazi nimeanza. Ronnie akaniambia nataka anataka nipangie nyumba kubwa ili niweze kuishi na house girl. I says kukataa. Akanipangia nyumba nzima. Na hii ni baada ya mimi kuweza kukataa kuishi kwake maana alitaka nikaishi kwake. I say kuishi na Rodney kwa haki niliona ni mapema mno. Nikatafuta house girl kwa ajili ya mwanangu. Mwanangu nikamwita Dylan Junior Rodney. Akasema hilo jina kama la mdogo wangu. Anenifuata. Nikamwambia kweli akasema ndio. Nikacheka tu. Sikumwambia ndio jina la baba yake. Wala hapo sije kufanya chochote na Rodney. Siku moja Rodney alinipigia simu anaumwa nikaenda kwake nikiwa na mwanangu na kweli alikuwa anaumwa maskini anatetemeka huyo 
nikampikia na kumsaidia saidia vitu mbalimbali. Akaomba tulale pale kwa ajili ya kumwangalize, kwa ajili ya kumwangalia hali yake kwa ule usiku. Siku sita maana kanitendea mema mengi sana. Alikaa kama wiki hivi na lala na kitu na kimoja ile mtoto anakuipo katikati. Bahati nzuri, auntie alikuepo. Hivyo akawa anasimamia yeye kazi. Auntie Rosie alimpenda sana Rodney. Hivyo chochote kuhusu Rodney alikuwa pingi. Rodney alipona nikamwaga kwamba kesho mimi naondoka akasema nimekuzoea so mtabaki tuishi wote hapa hapa mama. Nikamwambia pole baby na ibidi nirudi tu nikaendelee na kazi tusijikupeana vishawishi mtoto bado ni mdogo. Akasema nasikitika ila asante sana kwa kunijali. Akanisogelea wakati mwanangu amelala chumbani akaanza kunyonya mate. Nilikuwa na muda mrefu sana jamani sijinyanuliwa. Hivyo sinikajia chia na vihamu vipo. He, tukanyonyana na kwa muda tu mwili wangu ukaanza kunisaliti rasmi sasa ukaanza kupata moto na msisimko. Hamu ya mapenzi na nijia. Rodney akanitoa nguo. Sikumkatalia. Nimeshalegea, nataka tena. Nilikuwa napenda jamani, nikabaki mtupu. Hapo tumbo limeisha kabisa na nimenawili. Nimezidi kuwa na mshipu wa haja mara katoa nguo zake akabaki. He, nikashtuka baada ya kumwangalia usawa mshedede. Sikuamini nilichokiona. Kasema jamani nini iki? Jamani alikuwa na mjigeji wa haja. Yeye mashini nataka kuendana na Dylan kabisa. Mashini ya maana lakini kamzidi kidogo tu Dylan. Sasa vile sikufanya mapenzi muda mrefu na nilizoea mjigeji wa Dylan size yake ilikuwa ni tamu mno. Nikajikuta na pagawa nyingi zimenipanda kweli kweli nikakumbuka maneno ya Aunt Rose kwamba jamani kimpa vizuri ndio nitakuwa nimeuaga maskini. Na nitalea mtoto wangu na kusoma kwa raha. Sasa mambo sindo haya ngoja nimuoneshe kwamba mimi ni nani. Na ilikamata mashine nikaanza kucheza nayo bwana. Mara ni ilambe mala kuinyonya nilichezea michezo yote ya mdomoni na vidole. Naye nice, sakanichukua mpaka chumba cha pili tokea kile kikubwa chake maana mtoto alikuwa amelala kule kwenye chumba kikubwa. Tulipoenda kwa chumba kingine kingine akanilaza kitandani. Jamaa kazama chumvini. Alicheza huko akaja katerelo bwana. Nadhani mnanipata eh? Hiyo katerelo si ndio? Bana we, siku hiyo kufanyiwa. Wacha nijikojole. Nilikojoa mara kadhaa. Nirusha vitu jamani huu. Nilikuwa hoi kwa kuenjoy. Nililambwa na kunyonywa kila sehemu ya mwili wangu. Nilichanganyikiwa. Nilichanganyikiwa na raha nilizokuwa nazipata. Baada kuridhika na maandalizi yake sasa jamaa kaanza sasa kujegeja we. Tulikuchikwichi na kujigijigiji kila aina ya style. Wote tulikuwa tuna ham. Tulikuwa kama tunakomoana. Mechi mechi kweli. Nilishughulika haswa na yeye alishughulika haswa. Kitanda mbona kilikoma? Ukuta ulikoma pande zote za kitanda unaambiwa zilikoma. Yaani kama chumba kingekuwa kina mdomo hala kingesimulia jinsi siku hiyo tulivyokisulubu. Jamani mtamu jamani, ukijumlisha na alivyokuwa ni handsome alafu tajiri anajua kutia mno. Hakuna kitu cha raha kama kijani mwanaume awe handsome, mwanaume ana hela afa anajua kutia nyie. Mbona dunia yote tutaiona yako? Ninadro sana kuwapata. Nilipagawa jamani, nilienjoy jamani. Tulibanduana hiyo siku bila hata kuchoka. Rodney hakuacha kunisifia mimi ni mtamu sana. Mashine imetaiti kama sijazaa. Na mimi nikamsifia jamani mno. Ana alikuwa ananikuna haswa kama kipele kilichoasha. Alijua kukikuna vile hivyo. Tuliendelea kupeana raha hasia hadi tukakatizwa na sauti ya mwanangu. Dylan Junior Analia kweli kweli Analia bala Alikuwa analia kutoka chumba cha pili Kama katumwa hivi na babaki Kwamba haja tukatishe mambo yetu bwana Rodney akasema mm, Bebe Huyu Dylan Junior Kamka eh Ebu tukamchukue se Ila da Asumta na kupenda sana mtoto Nika cheka tu Nikuwa njisime yes Nime mkuna kuna kovizuri ukaka Koga fasta tena kujisugua sugua haswa tusijaribu mtoto. Baada ya kuoga nikavaa nguo nikaenda kumchukua nikiwa na Rodney. Nilijisikia raha sana Rodney alivyompenda mwanangu. Niliona Rodney ni mwanaume pekee sana kwenye hii dunia. Nyie ni nadra kupata wanaume Disney. Ni nadra. Narudia tena ni nadra.
Mapenzi yangu na Rodney rasmi alianzia hapo. Nilikuwa napendwa sana na Rodney. Tulikuwa tunapeana sana utamu kila tukipata nafasi. Pia alikuwa anamsaidia sana Aunt Rose kwenye biashara zake. Kitu kilichofanya Aunt azidi kunipenda. Alikuwa ananipenda sana mimi. Nilikuwa namtumia pesa dadangu Sylvia, nilikuwa namtumia pia mamaangu, sikuacha kabisa. Na sikusahau wema wa dada Sylvia. Mimi kila ninachotaka nilipata na nilipewa. Nilipewa gari special. Na dereva pia wa kunipeleka napotaka. Rodney hakutaka nipande boda boda wala niteseke na daladala. Aunt Rose alinipunguzia sana ratiba kukaa supermarket ili niwe napata muda wa kuona mwanaume wangu Rodney pamoja na mwanangu pia. Hivyo nikapata muda. Nikafundishwa hadi kuendesha na gari pia. Jamani nilipendeza nilinawiri sana nilikuwa kama wadada wenye pesa yani boss lady kabisa yani. Ila sio zari. Na mwanangu akawa ni kipenzi cha Rodney. Watu walijua ndiye baba yake kabisa kumbe sio mtoto wake. Tulipendana na Rodney mpaka mtoto akatimiza miezi tisa Na muda huo akawa anatembea mwanangu. Alikuwa na mpesa sana miezi tisa anatembea. Na kitandani hako joy. Kitu ambacho kilifanya Rodney akasema huyu mtoto ni kama sisi kwetu. Maana mimi nilitembea nikiwa na miezi nane Lakini mdogo wangu alitembea kwa miezi tisa nikasema, "Labda karithi kwako." Rodney alicheka. Rodney akasema, "Bebe, tushaka muda mrefu mimi na wewe. Sasa mwezi wa 12, nikupeleke nyumbani kwa wazazi wangu wa Kakone." Nikakutambulisha rasmi. Nisaini li frai sana Nikasema sawa Rodney akasema Ila kabla inabidi uende mbea kwanza bebe Ili mama akakuone Amuone na mjuko Nikasema sawa Pia japu na ogopa Akasema wala usiogope Kila kitu kitakuwa sawa mpezo wangu Basi nilimfata Aunt Rose nikamwambia Maana bado nilikuwa nafanya kazi kwa ke Sikuwacha kafanya kazi kwa ke Maana likuwa bado na hana mtu Wakuza kusimamia pia sikutaka kumwangusha Aunt Rose. Eti kisa tu nimepata bwana, eti niache kazi ghafla. Mtu akati ende ale nisaidia. Bas baada ya kumshirikisha Aunt Hilo la kwenda mimi mbea akasema wazo zuri. Vile mimi nipo sasa hivi, wewe naenda tu nyumbani. Nikamwambia sawa Aunt Rose, asante sana. Rodney akasema, vile mdogo wake yuko mbea, anasimamia kampuni yao, basi ataenda kumsaidia mdo wote ule. Nitaka ukuepo ili twende wote na turudi wote nisipate shida na mtoto njiani. Kiukweli nikafurahi sana. Nikamwambia sawa bebe asante. Basi tulipanga safari siku hiyo ili iweze kufika. Rodney alinipeleka mpaka Mbeya. Tulipofika tukapita madukani maana tulifika mapema. Nikanunua zawadi mbalimbali, nguo za mama na wadogo zangu pia. Simu za wote nilinunua smartphone. Nzuri mno mno na vyakula nikaenda navyo. Nikaenda na rodi hadi nyumbani. Nilipofika nikampigia mama kwamba nipo nje. Mama akaja na wadogo zangu akanipokea kwa shangwe wakashangaa nina mtoto. Hawakuuliza, wakabeba mizigo wakambeba mtoto. Kale katoto Dylan Junior kanacheka tu. Rondi akamsalimia mama. Mama akaitikia kwa shangwe, nikamwambia wadogo zangu washushe mizigo. Mizigo ikashushwa kwenye buti. Rodney na wadogo zangu wakaingiza ndani. Rodney akataka kuondoka. Mama akasema, "Ah, hapana, hapana mwanangu. Naomba ubaki tupike tafadhali ule. Baki baba usikatae." Rodney ilibidi abaki basi. Nikamtambulisha Rodney kwa mama kwa maji rafiki yangu tu. Mama reply na kumshukuru sana kwa kunibeba. Chakula kilipikwa, kuku alichinjwa, vile mama alikuwa anafuga. Tukala na Rodney. Kisha Rodney akaaga kaondoka, anaenda kwa mdogo wake. Nikasema, "Sawa." Nikamsindikiza kwenye gari, akanyaga, akanipa mahela kaondoka. Mimi nikarudi ndani nikakuta mama na wadogo zangu wanamshangaa mwanangu. Mama kauliza, "Mbona rafiki yako ameacha mwanaye?" Nikacheka nikasema, "Mama huyu ni mwanangu." Mama akasema, "Wewe nini? Muongo wewe." Nikamwambia kweli mama, "Ni mwanangu huyo ni mjuku wako. Ndio maana niliondoka nilikuwa nina mimba mama. Nisamee sana mamaangu." Nilipiga magoti mama akasema nyanyuka mwanangu. "Mtoto ni baraka. Nashukuru hujaua, umemzaa." Na wote ni wazima pia. Umesoma? Eh? Angalau mwanangu umesoma. Nimekusamea kwa moyo mmoja. 
simama. Mama aliponiambia nisimame nikasimama. Maana alikuwa amembeba Dylan Junior. Akasema karibu nyumbani mume wangu. Maana wewe ndiye baba wa familia hii, mume wangu. Mama alizungumza hivyo akambusi ule mtoto. Na udogo zangu akambeba wanafurahi wanamgombea kweli kweli. Mama akasema huyo kijana ndo baba huyu mtoto. Nikamwambia mama hapana. Mama akasema we. Mbona umefanana sana na huyu mtoto? Nikasema imetokea tu mama lakini sio hata ndugu yake. Mama akasema baba yake yupo wapi? Nikamwambia baba yake hajui kama nina mtoto. Hajui kama nilikuwa nina mimba yake. Sikuwa ikumwambia na tulipotezana. Mama akaniambia pole. Lakini mtoto amekua, tumshukuru Mungu. Nikamwambia amina mama. Basi tuliongea mengi sana mimi na mama. Nikawapa zawadi zao wakafurahi sana. Nilikaa wiki nzima bila kutoka nyumbani. Nilikuta mama anaduka kubwa, amejenga nyumba hapo hapo, amejaza na anafuga kuku, wanyama na mayai ndani kumebadilika, kumependeza. Akasema hela zako mwana ngozi zimefanya haya yote. Nikasema mama ongera sana. Ongera sana mama. Maana kipindi hiko alifulia kule kazini walikuwa wamepunguzwa. Akasema mwanangu umeninyanyua mwanangu. Sasa hivi nina kiburi na mimi natamba mjini. Nikacheka sana. Nikasema maombi yako mama. Nikapata kazi nzuri na bosi alinipenda sana. Mama akasema amina mwanangu. Kiukweli nilifurahi. Nilifurahia maisha ya familia. Mama akasema ukienda chuo mjuku wangu umwache nitamlea mwenyewe. Nikamwambia sawa mama asante. Akasema lini unaenda? Nikamwambia mwaka huu mama lazima nianze akasema sawa. Nikakaa tena wiki nyingine pale Rodney yeye anakuja kuniona kila siku na kuondoka. Sasa siku moja nikatoka kwenda Mwanjero. Nilitaka nikatafute nguo za mtoto maana Mbea kuna chimbo la nguo nzuri sana na bei nzuri. Na mama aliniomba nikamnunulie vitu vya dukani. Nikaenda na tax maana pesa ipo bana. Maana mimi ni muke ya bossi Rodney. Na kwa hiyo na mimi pia ni boss pia. Jo mimi sasa woi asumta. <laughs> Nilipofika nikanunua nguo za mtoto. Sasa nirudi nivuke barabara niende maduka ya vitu vya dukani. Nikaenda disemi ya kivuko. Ile navuka mtu alikuwa kwenye gari akaniita. Sumta, sumta, sumta. Sauti ya kwangu ni msikilizaji wangu. Ilikuwa ni mwanaume. Nikageuka. Sikuamini macho yangu msikilizaji alikuwa ni Dylan, baba wa mtoto wangu. Mwanaume wangu wa kwanza kabisa. Mtamu wangu. Bishtuka niko barabarani. Akasema naomba simama hapo. Simama pembe na paki gari please. Simama, simama asumta simama. Nikamalizia kuvuka barabara. Najiuliza ni simame au niende? Dylan Mbea anafanya nini? Na anataka kuongea anataka kuongea nini na mimi? Ah. Ikabidi nisimame. Lengo langu ni msikilize tu. Akapaki gari pembeni, akanifuata. Yaani alizidi kuwa mzuri kumuona. Kumuona kwa karibu. Ah. <laughs> Moyo wangu lijao na furaha. Nilitamani mkumbatie ni mbuso nilimise sana. Akanishika mkono mwili wangu kwa sisi mkatari mno kwa hisia nzito kweli kweli za mapenzi. Akasema sumta ni wewe? Nikamwambia ni mimi. Akanikumbatia mkaka watu. Watu wanashangaa barabarani. Akasema nimekutafuta sana sumta sana. Hakuna aliyekuwa na namba yako. Nimeenda sana shuleni lakini hata pia cheti chako huja kifata. Niliacha ujumbe sana kwamba ukienda nitafute kambia kwa nani huko pale kwenye ile shule. Ah, sumta ni story ndefu sana. Naomba tukae mahali ni kusimulie. Basi nilikubali kumsikiliza akanishika mkono tukavuka tena barabara hadi kwenye gari yake. Alikuwa na gari nzuri sana tukapanda hadi uzunguni. Kuna hoteli moja hivi nzuri sana tukakaa. Tukageza vinywaji jamani. Mimi juice na juice. Akaanza kunisimulia kwamba alifuatwa na baba yake. Akaambiwa aache kazi vinginevyo atamlaani maana yeye alikuwa hataki kusimamia biashara za familia yake. Hivyo baba yake akamtishia ikabidi aache, aondoke. Alipofika alitegemea atamshawishi baba yake lakini kumbe baba yake alikuwa na umwa. Akamtuma nje nchi, ndio maana alikuwa hatapatikani. Na alivyorudi akaja shuleni kunitafuta, akakuta tushamaliza. Akaja Mbea, hapa juu inapoishi. Hivyo akaona aishi Mbea angalau anitafute. 
aise nilichanganyikiwa story ya Dylan nilichanganyikiwa Dylan akasema nakupenda sana Somta Sijaoa mimi mpaka leo nataka kukuoa wewe Somta mm. Kusikia hivyo akili karuka mara Rodney anapiga nikanyanyuka nikaenda kuongelea pembeni nikapokea nikasema hello baby akasema vipi umeshindaje bebeni kambia salama tu mbona kama uko poa nini shida ah nimechoka tu akasema okay poa uko wapi nipo mjini kuna rafiki yangu nimekutana naye hapa tunapiga story sawa so, ukimaliza niambie nikufuate sawa so, bebe <laughs> baada kuzungumza na Rodney nikarudi sasa kwa Dylan Dylan alikuwa kimya tu nikambia wewe muongo wakati ulikuwa na mdada hmm? alikuja mpaka shule ni kwako Asumta. Sijia kuleta mimi mwanamke. Sijia kuleta mwanamke mimi pale. Ah, eh? yule aliyekuja, alikuwa na shape, alikuwa mzuri. Ah, ni dadangu kabisa, tena wa kwanza kwetu. Ila ana mwili tu. Ana mwili mdogo. Kweli? Ndio. <laughs> eh. Nisikilize Asumta. Mimi sina mwanamke. Sina mwanamke ninayeweza kumtambulisha. Nilikuwa nakutafuta wewe ili nikutambulishe kwa wazazi wangu. Ila wewe nahisi kwamba una mtu. Ndio ni naye. Unampenda. Ndio na siwezi kumwacha. Asomta <sighs> unanumiza sana. Ina maana wewe ni rahisi wewe kunisahau mimi? na unakuwa na ma, na, 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 na mpenzi mwingine inasomta mpenzi wangu yote umeyasahau mimi mbona sijaoa mpaka leo na nilikuwa nakusubiri wewe kwani umefanya maamuzi haraka nisikilize Dylan wewe ndio uleanza kutokuniamini sawa nimesingiziwa lakini hukutaka kunielewa ah, asomta hivi ungekuwa na wewe eh ungekuwa ndo wewe unapigiwa simu unasikia mwanamke wako anaambiwa kwamba analalwa huku anafanywa huku muda huo huo unaoneshwa na message na picha na video juu eh unapigwa mate unanyonywa na vitu kama hivyo unaviona unashikwa shikwa chuchu hivi ndo ungekuwa wewe ungevumilia nilijitahidi sana asomta uliniumiza lakini mapenzi yangu yalikuwa ya dhati kwako mpaka nikombea pamoja na yote ulionifanyia ba Okay. Bado naamini vile. <sighs> Bado hujanipa ukweli wote. Sikiliza. Ndio nakusikiliza. <sighs> Msikilizaji. Nilimsimulia Dylan ile vyokuwa na mpaka dada Silvia akanichukua. Dylan akasema da Vanessa ni mshenzi sana. Nikamwambia ndio hivyo. Basi tuliongea sana mimi na Dylan hadi nikamwambia naomba niondoke. Baby. Naomba unifikirie. Jua tu kwamba nakupenda sana mwanzio. <laughs> Sikumjibu chochote kile Dylan. Kabla hajaondoa gari yake akanigeukea. Akanishika. Akaniambia baby, kweli hujafeli chochote kwangu. Alivyo nishika msikilizaji nilisisemka. Nilimpenda mno Dylan. Nikafumba macho nikasema hebu niache. Nina mtu mimi. Dylan akanisogelea akasogeza mdomo wake karibu na mdomo wangu. Hapo nikaanza kutetemeka hatari. Akasogea karibu akaanza kuninyonya mate. Huko na nchezea nywele zangu nilipagawa. Nikaa kama nimedua. Nasikia mwili mzima kama umepigwa na shoti. Akanyonya mate akaniachia. Ni bado tu nimefumba macho akasema huyo mwanaume wako anakufanya ujisikie hivi kama unavyojisikia nikikosheka mimi aliongea huko ananipapasa shingoni machozi yakanitoka msikilizaji nimemiss kweli yeye Dylan Dylan anapagawisha kweli Rodney lakini nikakumbuka matendo ya Rodney tokia ni na mimba kanipenda nikamwambia please naomba uniache mpenzi wangu ananipenda sana sawa sitaki nifanye hivi Dylan akacheka akachukua simu yangu akachukua kidole changu akatoa fingerprint akaandika namba yake kisha akajibu akasema 
unaenda wapi nikupeleke akaambia madukani akanipeleka akataka nisubiri nikamwambia no bebi wangu ananifuata akasema sawa Dera aliwasha gari yake huyo akaondoka Nilitamani kumwambia baki Nilitamani kumwambia baki nikatamani kumwambia hata tu anilale nimemisi sana nimemisi joto la mwili wake Roho yangu vile mtaka lakini kikumbuka Rodney wa watu na kusapoze Nikarunua vitu vya mama nikampigia Rodney akanifuata nikapanda gari akaanza kunipeleka nyumbani Nikiwa njia nilikuwa nina mawazo mengi sana nilimisi sana Dylan nikana waza busu zake na mipaso yake Aliamsha hisia zangu haswa huku namkumbuka Rodney na wema wake nikawa nimechanganyikiwa Rodney akasema bebe uko poa mbona upo hivyo Nikamwekamia nikasema Rodney Akasema naam nakupenda sana usiniache sawa Sawa bebe nakupenda sana Leo nataka kula na wewe bebe nimekumesi Nilijisemesha hivyo maana niliogopa nitamfata Dylan tu Nilishakuwa vibaya mno nina hamu sana Akasema sawa lakini nyumbani utagaje Nikamwambia nitajua tu mimi ni mkubwa bwana Sawa Tukafika nyumbani tukatoa mizigo akasema mama naenda kumuona rafiki yangu Tunduma anaumwa mama akasema sawa utarudi leo nikamwambia hapana mama nitarudi kesho mama akasema sawa nikamwandaa mtoto na kitanda chake tukaweka kwenye gari tukaondoka hadi hoteli mtoto akala nikamnyonyesha kalala ukabaki muda wa mimi na bebi wangu sasa akana nishika shika lakini wapi ule mzuka si upati kabisa niliumia sana Nilumia sana. Sikupaswa kumfanya hivi Rodney. Nikijilazimisha kumpa penzi japo sikuepo hapo kiakili. Nilikuwa namwaza Dylan. Tulikaa pale siku mbili nikawa ndo sitaki kumwacha Rodney. Niliogopa, sikujiamini kabisa. Rodney akasema baby kama vipi turudi Ringa. Nikamwambia sawa baby turudi haraka. Hizo siku zote Dylan anatuma message sijibu anapiga sipokei tukarudi nyumbani nikamwaga mama anahitaji anahitaji kaka zeni nikaondoka hata sijamwaga Dylan Tukafika Iringa maisha yakaendelea Nilikuwa najitahidi sana kuonesha mapenzi kwa Rodney lakini moyoni hayupo kabisa Siku moja nikiwa nimekaa supermarket simu yangu iliita kucheki namba ningeni nikapokea alikuwa ni Dylan Baba Dylan Junior Baba wa mtoto wangu Nilipopokea akasema sumta mbona unanitesa hivyo Mbona na nyenyasa mwenzio kosa langu kukupenda au na kutafuta siku zote lakini ukutaki hata hebu ni ni uhurumie mwenzio au hadi usikie kwamba mimi nimekufa ndio utanijali na kupenda sana sumta na kupenda sana na teseka sana na penzi lako naomba unikubali ni koo ya sumta eh. Daila nilipozungumza hivyo kiukweli nikakosa ni mjibu nini akaendelea kusema unanikatili nafsi yangu ya sumta Upokee simu hujibu message wakati unajua kabisa jinsi gani inavyojisikia juu yako asomta. Eh? Umesahau mapenzi yetu. Umesahau kila kitu kweli darling. Mimi na kumisi na miss joto lako, tabasamu lako, mwili wako, utamu wako na kumisi bibi wangu unachofanya ni kuniumiza. Unachofanya ni kumuumiza uliye naye zaidi. Maana umpende asomta. Please, nipe nafasi na teseka mno nitakufa bila mapenzi yako. Naomba nikuone mara moja tu basi. Uniambie hunitaki kweli. Ili mimi nitafute mwingine ni oe kwingine. Ah, nye. Kwa mwanamke ni shida sana. Kwa kweli nilumizwa na kauli za Dylan. Nikakumbuka mapenzi yake na alivyokuwa ananilea. Nikajisemea hakuwa na kosa jamani. Nikamwambia mimi sipombea nimeondoka akaniambia uko wapi nikamwambia niko Dar es Salaam akasema nitakuja nikasema nitaondoka nina safari akasema sumta mama nimekumisi mwenzio nakupenda sana nilitamani sana kukupa mimba ili uwe na damu yangu popote uende hapo lakini ukawa mjanja hushiki mimba nilikuwa natamani siku useme una mimba yangu ningegeuza mawe na milima yote kukolea na kukupa kitu utakacho lakini haikutokea hivyo 
angejua Dailani kwamba nina mtoto wake nikasema ni sema ni seseme nikamwambia sasa ningekwambia hiyo mimba ninayo ni mambo yale uliyoambiwa na Vanessa eh ingekuwaje ah asunta ningejua tu niango mimi mimi ndo niliyokuwa nakutia peke yangu kajisewe moyoni laitu ungejua nina mtoto wako tena sasa hivi anatembea usingesema hivyo kiukweli Dylan aliongea mengi sana Dylan aliongea mengi sana yeye ni choma na kutamani hata kumfuata lakini nikamwaza Rodney na mema alionifanyia Dylan alikuwa anapiga simu mara kwa mara ananitaka lakini nikawa najikaza na kataa ikapita mwezi nikajisajili choo Anti alinuruhusu akasema yeye sasa hivi hatosafiri. Hivyo ataka yeye mwenye supermarket. Nasikomba mkopo. Nikapata chuo cha mzumbe na yudizim. Lakini kasema nitasoma mzumbe. Nikaenda kajiandikisha kila kitu nikaona nimpeleke mtoto kwa mama Mbea pamoja na dada wa kazi kwa mama ili awe anamsaidia saidia. Nikaenda nilipofika nikakaa kesho yake nilipigiwa simu na Dailan akasema ni unane naye. Wakati huo niko mbele nimempeleka yule dogo Dylan Junior. Asa Dylan ambaye ni mume wangu X alipotaka tuonane nikasema hapana. Dylan akasema naumwa sana mwenzi wa nakomba uje. Eh, kusikia naumwa nikaenda. Aliponielekeza nikamkuta amevaa bukta tu juu hajafaa kitu. Si nikaanza kutamani kifua chake mwana. Alivinuna kafurahi. Nikakaa tukapiga story lakini nishakuwa na nyege sana. Dylan akanisogelea nikazidi kudata mwenzenu no akaanza kunishikashika akaona ni Thomas mwili wangu huko na nyonya mate siku sikumbishia wala nilikuwa natamani sana baada ya sekunde akanitoa nguo zote akatoa bukta ubo wake mkubwa huo ukao kwa wazi umesimama tare eh eh nilishindwa kujizuia nikaukamata mshedida wake nikauchezea i say hakupoteza muda hakupoteza muda sana Tulicheza na chezeana we kila mtu alimisi mwezie. Ana kitambo sana. Sasa hivi nimekuwa na tupo huru. Ah we. Tukio sebleni tukaanzia hapo hapo. Tukaanzisha mambo sasa tukabiduana kwenye masofa baada ya muda tukahamia chumbani. Tukakumbushana mambo ya zamani. We. Tulipashana kiporo kweli kweli. Tulipashana kiporo kweli kweli. Kiporo kilikolea sikwambia mtu. Utamu utamu ulioje? jamani <laughs> na Tiana na baby wangu baby daddy mwanume wangu wa kwanza kabisa raha alikuwa hakauki maneno ananisifia sana anasifia penzi langu mara o oh, baby we mtamu sana ndio nilikuwa na kumisi sana mke wangu unajua kukatika bana unalipagawisha nipe mambo mke wangu ah ajalamika mno daima hali ya lamika mno Dylan alikuwa analalamika kwa utamu lakini alikuwa na upata muda huo simwazi kabisa Rodney wangu masikini ya Mungu ni kubize na baby daddy anatumia tu vitu vyake alivyovizindua yeye mwenyewe jamani nilipagawa mwenzenu nilipagawa Dylan anajua kunikuna japo Rene alijua zaidi kunikuna tena nikuna haswa Rodney wangu masikini lakini sijui kwa nini Dylan bado na ah, jamani Sijui kwa nini Rodney na mkata alafu bado namweka Dylan moyo wangu. Sijielewi jamani, nilichanganyikiwa. Nilijiacha na Dylan. Dylan anifaidi vizuri kama mkewe. Alizoea kunionea kitandani wakati nasoma. Lakini sasa hivi <laughs> bala langu aliliona. Nilijua kumtoa jasho. Nilitumika hadi nikaita majimma yakaletwa nikaendelea kucheza shewa kwata. Hadi nikaomba feni ana hali mbaya moto na waka tukapumzika sasa nikacheki muda we saa tano usiku narudije sasa narudije sasa mimi nyumbani kaniwi tu nilale pale pale nikampigia mama simu nipo kwa rafiki yangu tundoma mama hakuna pingamizi hapo kwenye simu nimekuta message call na message za Rodney lakini sikujali kabisa Dylan alinipikia tukala wote tupo uchi kabisa ndani hapo tunachezeana tu kama wachawi hivi uchi kabisa tunapeana mara jikoni tunapeana mara bafuni nikupeana tu simu nimeitelekezea huko sikumbuki hata kama nina mtu mie napewa raha za zamani ra
silaha za zamani zilizopata zili, zili, zili shida hapo ni sehemu za siri jamani maskini Rodney wangu alipiga sana simu hadi akachanganyikiwa mimi simu msishiki wala nini niko busy na tubi kachezi ya festi love wewe baada ya kula kunywa na kutiana sana tukapumzika tukaanza maongezi sasa Dela ni akaanza kusema nataka kuja nyumbani ajitambulishe maana nataka kunioa haraka sana maana nataka pia nimzalie ana hamu ya kuwa baba na nataka mimi ndo nimsalieje <sighs> akasema yeye sumta mpaka umri huu sina mtoto yani sijui sizalishi mimi hata selewe mimi nilicheka tu alafu nikamwambia Dela mimi na mtu yule akasema najua lakini je unampenda Nikasema yeye ananipenda sana mimi. Na mimi nampenda sana pia. Amekuwa na mimi katika kipindi kigumu sana mpaka sasa amenisaidia mengi sana. Ah, namshukuru kwa hilo. Alifanya sababu siku hiyo lakini uh, nakuuliza tena. Je, unampenda? Maana kuishi na mtu siyempenda ni kazi pia. Utakuwa humtendei haki, maana huto pata unachostahili kutoka kwako. Maana unakuwa muigizia kama hivyo unaleta 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 kwangu huko. Unauleta utamu kwangu. Eh? Mimi napiga tu mashine. Uwe fanya maamuzi sahi baby. Kama anakupenda kweli, atataka uwe na furaha. Hivyo atakuacha kwa amani tu ili ufanye maamuzi. Jitambue. Unamtaka nani kati yangu mimi na huyo mshikaji wako? <sighs> Sawa baby, nimekuelewa nitafanya hivyo. Hivi, mimi unanipenda. Najua unajua sana tu. Majibu ilo swali ila tu na kiburi. <laughs> Aka mimi sijui bwana anataka nikusikie wewe toka mdomoni mwako. Dylan, naam. Nakupenda sana bebe wangu. Tena sana sana sana. Kuna siku utakujua kujua ni namna gani nakupenda. Na vile mimi na wewe, milele, tutakuwa tuko pamoja hata iwaje. Msikilizaji, bila kufikiria mara mbili mbili nijikute nimeropoka tu na maneno hayo. Dela na kanikumbatia akasema maneno yako yana nguvu sana bebe wangu. Nimefurahi sana kusikia hivyo yani. Umenifurahisha mno bebe wangu nataka nikoe tu halalishe kabisa mapenzi yetu. Na sitamani uondoke bebe natamani ukae na mimi tu. Nikamwambia ujue nimepata chuo hivyo. Lazima niende chuo nikasome. Najua mke wangu chuo gani umepata? Mzombe. Na mimi nitakuja Morogoro kuishi sababu yako. Kweli? Ndio. Wewe ni ruhusa tuone. Sawa tutafurahi. Tulianza pale kunyenya na mate huko tunachezea na chezea na sehemu mbalimbali za mwili. Mwishowe tukaanza upya tena kupia na raha za dunia. Tulitumia vizuri sana kitanda. Karibu usiku mzima ndipo tukalala. Asubuhi tukamka, tukaoga, tukaondoka kwenda kunywa supu, tukarudi. Ni ndani hapo simsishiki, nikupeana tu utamu. Mchana tukaenda kula nje. Nikaona hapo sasa nishike simu. Nikachukua simu nikakuta message nyingi sana za Rodney na Miss Dekol Kibao. Nikashindwa kumpigia nikasema message. Na zote alikuwa anaonesha wasiwasi sababu hajui nina hali gani. Simu sishiki na message sijibu. Katika kusoma message nikakutana na message ya mama anasema mwanangu eti kaanguka, kavunjika mkono. Pia ana kidonda kikubwa. Anavuja damu nyingi sana. Wapo hospitalini wamelazwa. Hapo ndipo nikachanganyikiwa msikilizaji nikaanza kulia. Dana anauliza nini? Mimi sijebu nikapiga simu kwa mama. Akasema hapo rufaa. Nikasema Dylan, nipeleke rufaa. Akasema kuna nini? Nikamwambia nipeleke huku nalia. Dylan akanipeleka kufika pale nikawa nakataliwa kuingia. Nikasema mimi ndiye mama yake na Dylan Junior. Wakasema haya pita dada, usilie. Hapo Dylan alikuwa anashangaa tu haelewi. Tukaenda hadi niliko elekezwa. Nikamkuta mama. Nikamuliza mama mwanangu anaendeleaje? mama akasema hako hapo kamelala wameshaka hudumia wamekafunga mkono nikakasogelea nikamsalimia mama mama kakao kananiita vizuri <sighs> Dela naye Dela ni sasa baby daddy wangu sasa akana nisogelea naye alishangaa sana kuna na mikuu na mtoto lakini akuuliza hapo Dokta Kaja akasema 
Mama yake mtoto amekuja. Nikasema ndio na mimi hapa. Akasema mtoto anahitaji damu. Nikasema nitoe ni haraka sana ni mpe mwanangu. Dokta akasema sawa, lakini tunataka damu kadhaa kwa ajili ya kupata sampo. Nikasema sawa. Dalan naye akasema nitoe. Nitoe na mimi dokta. Dokta akasema sawa njoo ni huko. Nikamgeukia Dalan, nikamkumbatia nilimshukuru mno. Mdo sijali kama mama mayupo pale. Sikujua mwanangu ana tatizo gani mpaka kuhitaji damu. Tukaenda chumba fulani tukapimwa magonjwa na tukatolewa damu. Tukarudi wadini baada ya muda wakasema damu yangu haifanani na ya mtoto ila ya Dylan inafanana na yule mtoto. Mimi sikushangaa maana najua ni baba yake. Lakini mama alikuwa anashangaa sana. Na anamwangalia sana Dylan mkubwa. Sasa bas mtoto wangu akaletewa damu ya baba yake akawekewa matibabu yake akaendelea. Dokta akasema mtoto alipoumia alifuja damu nyingi sana. Nikasema sawa, akasema ila atakuwa sawa usijali. Nikamwambia sawa dokta. Mudoote alikuwa jirani yangu na mwangalia sana mtoto. Mama kanita pembeni akasema mwanangu huyu kijana ni nani? Mbona kafana sana mwanao kuliko hata yule yule mwanaume aliyokuja naye siku ile? Nikamwambia mama huyo ndiye baba yake mzazi. Mama akasema nimeona tu. Jamani, ana damu kali huyu kaka. Ila damu nzito kuliko maji. Yeye anajua? Nikasema mama sijamwambia chochote. Amejitolea tu damu. Ndiyo. Ana moyo sana huyu kaka. Lakini mbona anafanana na yule Rodney? Ni ndugu? Hapana ah, mama, wala hawajuani. Kwa mfano na ule kama ndugu. Hapana mama, hata hawajuani. Kumbe mimi naongea na mama, Nessa ileta bila matibabu. Maana mwanangu hakuwa na bima. Dailan akachukua kaenda kulipa. Mimi nikashangaa, anatoka tu mara, karudi na risiti. Lakini akusema kitu ila kawa kama vile ana hasira hivi. Rune alikuwa anapiga sana simu nikapokea nikamjuza kuhusu mtoto akasema anataka kuja nikasema usijali tunatoka ni ndile vizuri akasema basi naombeni mnijurishe kila kitu kitakachokuwa kinaendelea natuma pesa ya matibabu nikamwambia nishalipia usijali akasema asante. Napo hakuelewa alipokata simu tu baada ya muda kidogo message ikaingia kwangu imethibitishwa nikazidi kuchanganyikiwa. Nilizidi kuchanganyikiwa. Tulikaa wiki mbili hospitalini. Siku zote Dylan alikuwepo, kitu ambacho kilinishangaza sana. Na kulala na mtoto alikuwa na lala naye. Maana tulikuwa side room. Matibabu yote alitoa na ilikuwa ni gharama kubwa lakini hakuwe kuniuliza mtoto babake ni nani. Rodney aliendelea kutuma pesa pia za matibabu lakini sikutumia maana babake ndiye aliyekuwa analipa. Mwanangu aliruhusiwa kutoka. Dailan akatupeleka nyumbani kwa kumuelekeza. Alitufikisha, mama akamshukuru sana. Na mama alikuwa ananishauri nimwambie mtoto ni wake. Nikasema nitamwambia. Japo Dailan alikuwa anafanya kila kitu ila alibadilika sana akawa hana maongezi sana na mimi. Muda mwingi upo kimya tu. Sikujua nini kimempata. Siku mbili baadaye baada ya mtoto kutoka hospitalini Dailan akaniita akasema ana shida na mimi. Nikaenda kwake nilikuta mikasirika sana nikauliza nini shida wewe? Akasema hivi wewe unanichukulia jamii mimi. Wewe una mimi mjinga sana, si ndio? Eh? Hivi hata unajua maana ya neno nakupenda. Asumtoe sina kuuliza. Sikujua nimefanya nini. Nikawa simuelewi. Sasa najibuje? Ya yeah, ameambiwa nini? Nini kimemtoa? Mbona sielewi? Nikamwambia Dailan, mbona sikuelewi? Akasema, "Lini ulipanga kuniambia kwamba Dailan Junior ni mtoto wangu?" <laughs> Nikashtuka. Ulifikiri siri ya Sonta. Yaani mimi na Lana na wewe na kutia lakini unashindwa kabisa kuniambia kwamba wewe ni mtoto wangu mwana mkini kiboko sana. Nafikiru ulikuwa na mpango wa kuidhuru mdamu yangu, si ndio? Yaani mwanangu tokea tumboni, sijui. Na wote tunajua kwa uhakika kabisa kwamba ulimpata wakati upo shule, lakini ukusema chochote. Umebeba mimba, umezaa, amekuwa mtoto vile, sawa? Mwanzoni unaweza kusema sikuepo. 
lakini tumeonana husemi kumbe una mtoto wangu ukaondoka na bwana wako kimya kimya kweli ina maana mimi sina haki ya mtoto wangu <sighs> Dailan so hivyo kwani umejuaje asomtamka wewe mbona akili nyingi sana ha huh? Aichukua hiyo albamu angalia picha hizo. Nilianza kufunua zilikuwa ni picha za Dylan wangu. Nikasema umepata wapi picha za Dylan? Kasema unaona sasa. Huyo sio Dylan. Huyo ni mimi wakati nina umri. Kama Dylan Jr. Nilikuwa hivyo. Huyo sio Dylan Jr. mwana unemjua. Huyo ni mimi kwenye albamu. kosa pause akanipa makaratasi ya hospitali maana aliandika jina la baba yake halisi hivyo wakati analipa aliona majina yake akasema unataka bado kujua nimelipia matibabu ya mwanangu na nimeona jina la mwanangu baba yake ni mimi kubwa zaidi mtoto umempa jina langu la Dylan. Kikweli msikilizaji nilijikuta napiga magoti nikasema naomba unisamehe Dylan. Nilikuwa nashindwa namna ya kuweza kukwambia lakini mtoto ni wako wako. Kwa nini tumeonana bado ukaona ni nyima haki yangu? Na kwenu uliwaambia nini? Au ulisema nimekata mimba? Hapana. Kwa nini hukuniambia kipindi una mimba? Nilikuja kukwambia ukawa na yule dada, nikajua ni mpenzi wako sikutaka kuharibu. Hata kama angekuwa ni mpenzi wangu nilipaswa kujua. Maana ile ni damu yangu. Kwa yale masikendo ya shuleni usinge niamini. Asomta. Moyo wangu ungekuamini tu. Umenikosea sana we mwanamke. Kuninyima haki ya kuwa baba kwa mwanangu. msikilizaji siku hiyo nikaomba sana msamaha lakini alichukia sana nikalia mno akasema ulivyosema huyo jamaa kakusaidia ilikuwa inohusiana na mimba na mtoto nikamwambia ndio yule kaka alinipenda na kunijali wakati nina mimba na mpaka najifungua na kila kitu cha mtoto alifanya yeye kwa hiyo alikuwa ni kama kaka baba ile sio baba yake mimi ndio baba yake. Unanisikia? Nilikutia mimi. Ukapata mimba kwangu mimi. Unanisikia somta? Ndio nakusikia bebe. Nitamshukuru sana wewe jamaa yako. Lakini nataka nafasi kwa mwanangu ni mlee kama baba yake. Maana mimi ndio baba yake. Sawa. Au umeshamuzia jamaa mtoto wangu? Sema tu kweli. Hapana sijafanya hivyo. Yeye yeah, anajua tu kuwa mwanangu na baba yake ila amemlea kama mwana yetu. Babake nimekuja sasa nataka nafasi yangu. Sasa nimekuelewa. Lakini naomba muda nimwambie yule kaka kuhusu wewe kuwa umekuja. Sawa. Na mimi namwambia ndugu zangu. Pia nitafanya taratibu zote za kujulikana kwenu na kujulikana mimi kama ni baba wa mtoto wako. Sawa. Kwa hiyo uko chuo unamwacha mtoto Ndiyo. hapana sitaki mwanangu abaki na bibi maana mimi malezi kina bibi na yajua mtoto atadekezwa sana sitaki hilo naomba uende naye tena kasome Dar es Salaam sio moro maana kule mazingira ni mazuri pa kuishi pia pato kwa ni pazuri kwa mtoto nitakupangia nyumba na kukulipia nitakuweka na house girl pia ili mradi tu mwanangu uishi naye wewe mama yake Sasa nilishaongea na mama lakini akakubali please nahitaji kukana mwanangu naomba fanye uwezavyo mueleze mama kwamba mtoto anatakiwa kuishi na baba yake na mama yake ataelewa tu 
Mimi naongea na ndugu zangu Son na kuja kwenu. <sighs> Sawa. Nam. Basi nikarudishwe nyumbani. Kweli nikaongea na mama. Mipango ya Dylan. Mama akasema, mm, "Mwanangu, mbona kama ghafla sana? Una uhakika na huyo baba wa mtoto wako?" Mimi nilikuwa kama ni mjanja mjanja. Nikasema mama, "Usio na shida. Namjua yule hana shida nisumbue." Mama akasema, "Sawa. Mtoto ni wenu. Fanyeni kila ambacho nyinyi mtakia mua." Nikasema, "Sawa mama." Sasa kazi kawa kwa Rodney. Namwambiaje? Kwa nini nibadili chuo? Namwambiaje kwa Sudan? Mm. Nikawaza nikaona nimpigie da Silvia Sim. Nikamsimulia kila kitu. Na kuwa mtoto wangu ni wa teacher Dylan. Kikweli da Silvia alinishangaa sana. Akasema unajua Dylan alishaye kunifuata. Anakuulizia na alikuwa anataka namba yako. Nikajua tu labda ni mambo ya shule, nikasema upo mbea tu. Nikamwambia namba sina. Eh, hmm, dasi levia kweli. Ndio. Na alionekana anakutafuta sana. Dasi levia, ndio hivyo. Hmm, dogo. Wewe noma. Kwa hiyo kajipitia na teacher Henderson. <laughs> dasi levia. Nikifanyaje? Sasa, wewe mwambie ukweli Rodney. Kwamba baba wa mtoto wake kamfuata mwanaye na anataka kuona nafasi ya kuona mwanaye. Ah. Dasi levia ni jambo zito. Najua. Ila lazima ufanye. Sawa. Lakini wewe asumta wewe na yeye simulia chana. Kikweli dada Silvia alipo niuliza hivyo nikakosa jibu. Akasema, "Mm, asunto merudiana naye nini?" Nikasema dada nampenda sana Dylan sana. Ni mwanaume wangu wa kwanza. Pia ni baba wa mwanangu. Ah. Sasa asunto kwele wa mdogo wangu. Ila Rodney sasa itakoaje? Maana Rodney anakupenda sana. Anakujali mno na anataka kuja kwenu. Sindoli ni mbevu. Utamumiza sana kaka wa Tosuta. Hebu fikiria. Eh? Ili uweze kufanya maamuzi sahihi. Serivia. Mimi hapa nilipo sijui hata nifanyaje. Ila uweze kunielewa sijui. Mm. Asomta. Unajua upo katika wakati mgumu sana. Wanaume wote wanataka kukoa. Ila Dylan ni mwalimu Pesa zake zitakuwa ni za kawaida sana. Da Silvia. Dela ni somo mwalimu tena. Na ana hela. Maana ana nyumba mbea ni ya kisasa bala. Ana magari ya kifahari, ana kampuni yake. Ah. Tomani nilikuwa na muona tofauti yule hajakaki walimu mwalimu kabisa. Mm. Afu mdogo wangu Omba Mungu akupe mwanaume sahihi katika hao wawili. Japo mimi ni Tim Rodney. Sawa da Silvia. Ila Rodney mjulishe kuhusu baba mtoto wake. Sawa. Msikilizaji siku iliyofuata nikamchukua Dylan Jr. nikaenda naye kwa baba yake. Nikamtambulisha Dylan Jr. kwa baba yake.
nikamwambia Dylan Junior kwamba huyu ni babako. Kale katoto Junior kaka akamwangalia baba yake anasema Baba, nikamwambia ndo babako huyo. Dylan mkubwa sa Dylan mkubwa, alifurahi sana. Sasa pia tabii tuniwatenganishe ili msikilizaji aweze kunielewa. Dylan ambaye ni mume wangu nitakuwa namuita Dylan, afile mtoto Dylan Junior nitakuwa namuita Ka Junior. Basi Dylan alifurahi sana akambeba mwanai Junior. Junior kumkata hata kidogo baba yake. Basi tukatoka tukaenda ofisini kwa Dylan akawa anamtambulisha kila mtu anamwambia huyo ni mwanangu. Wafanyakazi walifurahi sana. Wanamchukua hapo ka Junior kalikuwa kanakataa watu. Tulizunguka naye sana mtoto. Hapo alikuwa na bandage kubwa tu mkononi mwake. Kisha siku hiyo tukalala wote mimi na mwanangu na babake. Nilifurahi sana. Dylan akampigia John yule ticha akampigia akampigia video kwa akamwambia onke na huyo. John akasema nani? Dylan alinipa mimi simu. John aliponiona akasema ah, John asumta kaa umekua. Ah, umekua mrembo zaidi nyie watu mponyie. Dylan akasema si nilikwambia nitamtafuta nitampata. Na uzuri tuna mtoto. Akamonesha yule mtoto ka John. John akasema ise Deni tena da jamaa. Ulikojo mkojo mzito sana maana mtoto kafanana na wewe bala. Basi tukacheka tuliongea sana na John tukakata sing. Tukasubiri mtoto amelala tukaanza yetu ya raha. Tulitiana kidogo. Nikaaga kesho kwamba nenda ringa kuongea na mwanume wangu. Dela Dela anasema please usitiwe uko ni kama biasa. Akasema sawa. Akanishika tena kuanza mtiano. Nilichezea dudu jamani. Nilitiwa paka kei yote naona kama inawaka moto. Akasema sasa hizi nitakuwa na amani huto tiwa na jamaa yako. Maana nimeacha majeruhi. Nikacheka. Nikasema wewe ndi muuaji Dylan. Ka ndo nini sasa? Akasema hapana baby kawaida tu. Kweli basi kesho yake nikaanza safari. Dylan alimtuma dereva wa kwenye kampuni yake. Anipeleke mpaka Iringa. Eti ataki mwanaye apate shida njiani. Mm. -mm. Sifa zikumwacha. Nikafika mapema tu nikaenda kwangu. Jioni Rodney akaja kunifuata. Tukaenda kwake akataka kutiana nikamwambia naumwa sana tumbo. Maana bado ke yangu haikuwa sawa. Basi Rodney akasema pole baby. Umepata dawa? Nikamwambia ndiyo naipata dawa. Tuliongea kidogo mambo mengine tu kisha nikamwambia baby. Kuna kitu nataka kukuambia akasema sawa niambia. Nikakwambia nikamwambia kwamba baby baba wa mtoto huyu amenitafuta. Tumekutana mbea. Alisikia nina mtoto akataka kuja kumuona ikabidi nimuoneshe kamuona na sasa hivi anataka kuwa kwenye maisha ya mwanaye. Okay. Sawa, wewe uko tayari katika hilo? <sighs> Sababu ni baba yake hatuwezi kumnyima haki yake. Ya ni kweli kabisa. Kwa hiyo anataka kumchukua mtoto. <sighs> Sijakubali katika hilo. Anataka kumlea na kumtunza pia awe na muda wa kumchukua na kucheza naye. Ni sawa lakini mbona umekuja naye? Si ule sema atabaki kwa mama. <laughs> Mimi nimeona amepata ili tatizo mwanangu kwa hiyo sina amani kabisa. Bora ni shinai tumie mwenyewe na pia bora nikasome dama na kule mazingira ni rafiki. Kuna hata ndugu kule. Msikilizaji libidi ndanganye hivyo. Rodney hakuna pingamizi alinisikiliza sana mimi. Basi tukaongea, nikalala pale mpaka asubuhi bila bila. Kesho yake nikaenda da. Nilikuwa ni mgeni kidogo na da, lakini Dylan alimtuma mtu akanipokea. Wakati Rodney nimemdanganya kwamba nina ndugu Dar es Salaam. Nilishatafutiwa nyumba, nyumba nzima karibu na chuo. Na iliwekwa kila kitu. Dylan akasema anakuja kesho yake. Basi nililala pale kesho yake sikwenda chuo hapo, nawasiliana tu na Rodney na pesa kibao ananipa. Nilishamuomba dada Silvia anitafutie wa dada wa kazi kijijini vile kwao Iringa. Alishapatikana maana yule wa zamani alishaenda kwao. Wakasema anakuja kesho yake huyo mfanya kazi. Hivyo nikawasiliana na Dylan ampitie anavotoka Mbeya. Dylan alikubali na alimpitia wakafika Dar es Salaam. Dylan alifikia kwangu. 
Alivofika tu alimchukua mwanaye akawa anacheza naye. Akasema ameshaongea na wajomba zake na baba zake kuhusu mtoto. Hivyo Jumapili atanipeleka na mtoto akawa wakatuone siku hiyo ilikuwa ni Jumatatu. Kusema kweli nilifurahi. Wakati huo bado nawasiliana na Rodney vizuri tu. Dylan tulilana naye pale. Nyumba ilikuwa na vyumba vinne vya kulala. Sebule dining jiko na store. Nyumba ina nyumba ni nzuri kuliko ile ina geti. Kesho yake nilipelekwa chuo. Nikaandikisha kila kitu, nikapiga simu mzume kwamba siende tena. Nikamaliza mambo mengine mengine wakasema nimalizie kesho yake. Basi nikarudi nyumbani na Dylan na mtoto. Kesho yake nikapelekwa tena nikamaliza usajili. Nikachukua ratiba nikaenda kulipa ada bank na Dylan wakati huo Redney alishanipa ada nikarudi nyumbani. Nikamweleza dada wa kazi kuhusu mtoto pia chuo na nyumba sio mbali hivyo naweza kurudi tukula na kurudi chuo. Uzuri dada huyo wa kazi alikuwa ni mwelewa na alikuwa anapenda sana watoto. Nakumbuka ilikuwa ni Alhamis. Rodney akaniambia nakuja Dar es Salaam maana ana kikao cha familia kwao huko. Nikasema sawa. Akasema akifika atanitafuta tu nane mahali maana alijua ninaishi kwa ndugu. Nikamwambia sawa. Alipofika Rodney akanitafuta tukaonana hoteli tukala tukaongea. Akasema anataka anipangie mimi. Mimi nikakataa. Nikasema hapana. Nitaka kwa ndugu tu pia sababu ya mtoto. Yaani nilidanganya mno hadi huruma. Basi tuliongea sana mimi na Rodney akataka utamu nikasema na bridi kumbe mwenzie natiwa kila siku na Dylan naishi naye yeye analala na kuamka Rodney akaondoka kwenda kwao tuliendelea kuwasiliana kwa simu Jumamosi Dylan aliaga kwamba anaenda kwao hivyo ikafika Jumapili Dylan akaja kunifuata niende kwao sasa na mtoto Nilivaa vizuri nguo za heshima tukaenda tulifika kwa Waiseni kwa kishua haswa Nilikaribishwa vizuri na wazazi wake. Nikamkuta na yule dada aliyekujaga shule. Nikatambulishwa bwana. Nikatambulishwa kwa baba na mama na dada yake. Pia na babake mdogo na mjomba wake. Familia yao wapo njema ni matajiri, wana bonge la mjengo na magari pia na makampuni. Baba na mama yake wakamchukua mtoto. Kwa sababu Dylan alinitambulisha kama mwanamke anayenipenda. Wakanikaribisha sana. Sasa babake Dela ni akauliza kakaako yuko wapi? Mbona alikuepo hapa? Dela nakasema ah, alikuwa anaongea na simu chumbani huko. Mara akasema ah yule anakuja. <laughs> Mimi nilikuwa naongea na mama mkwe wakati huo. Alanihoji mambo mbalimbali. Sasa Dela nakasema ah mama Junior, yani ni mimi akanita. Msalimika kangu huyo. Si nikajanyoa uso wangu kumwangalia yule shemeji yangu. Nilishtuka nusu nife mwenzenu alikuwa si mwingine ni Rodney kaka aliyenipenda sana na mimi nilimdanganya sana alikuwa amesimama naye amepigwa na butwa nikabana na haja hapo hapo mkojo unataka kutoka tumbo la kuhara lina nyuma jamani nikasema nini hiki Mungu wangu mimi jamani Rodney akanyosha mkono kuna isalimia. Nilikuwa na tetemeka. Nilikuwa na tetemeka haswa. Tumbo la kuhara lina nyuma. Tumbo limejaa gesi, tumbo lina nguruma hatari. Nikasema bari yako. Nikasimama kwa uoga nikapokea mkono huku na tetemeka. Akanijibu salama. Dale akasema bro, huyu ndo mwanamke wangu nilikwambia. Rodney akasema okay, mzuri sana. Ah. Mkutana wapi tena? Ah, mkutana wapi? Aliuliza hivyo Rodney. Dale nikasema, "Bro, huyu nimekutana naye Mbea mara ya kwanza, alikuwa ni mkali. Lakini safari hii ndo tukarudiana rasmi na kuuguza mtoto wetu maana aliumia mkono." Eh. Msikilizaji, Dale anaongea hivyo hapo mimi miguu yangu yote haina ushirikiano. Sababu Daniel anajieleza na Rodney anajua sasa ukweli wote kwamba nilikuwa na msaliti tena msaliti na mdogo wake. Nikiwa nawaza mwanangu wakati huu amebebwa na bibi yake. <sighs> Akamona Rodney. 
Kumbuka mwanangu anamjua vizuri sana Rodney. Tena wanapendana. Akaanza kumchekea anataka kushuka kwa bibi yake. Anakataa kabisa mara akaanza kumlilia Rodney. Huko anasema baba, baba. Rodney alimchukua akaanza kucheza naye. Kalika Junior akakanyamaza, kana cheka tu. Mama akasema jamani, mtoto kamfananisha Rodney anajua ni baba yake. Hadi mmemlilia. Dela ni akasema damu ni nzito hiyo mama. Basi wakacheka. Kumbe hawajui kwamba kale katoto ka Junior kanamfahamu sana Rodney. Ndiye aliyemlea tangu akiwa mdogo. Nanze nilikuwa na ugopa naona kama kizunguzungu. Ilizidi kuogopa na sari kimoyo moyo nasema Mungu wangu. Nini nimefanya? Ni dunia yote nimetembea na mtu na kaka yake kweli? Kichwa kinaniuma hatari. Tumbo linanizidia. Nikamwambia Dylan Nomba kwenda toilet. Dylan akanishika mkono akaniambia twende huko mke wangu. Basi tukaenda wote. Dylan alionekana ni mwenye furaha sana. Ikaenda toilet wala atamkoje utoki. Na hata sijui sitamani hata kutoka kuchoni. Nilikuwa natamani hata nitoke dirushani nikimbie. Aibu gani? Aibu gani mimi nimejitia jamani? Daila na kanambi baby vipi mbona utoke? Ikabidi nitoke. Daila na alikuwa anasubiri kwa nje. Nilivotoka akanikumbatia akasema baby unaonaje ndugu zangu? Nikamwambia kwa vizuri, wamenipokea vizuri, nimewapenda. Daila ni akanikumbatia akaninyonya na mate kisha akasema baby lakini mbona kama hauna raha ghafla? Nikasema baby kuna kitu nataka nikwambie. Akasema nene iko baby niambie. kawaza kabisa. Hivi nimedhamiria kweli ni mwapie. Kusu Rodney. Wakati nataka kusema mara Rodney akaja akawa mbeba mtoto wetu akasema, "Mbona mrudi? Mnasubiri kwenye kikao au kuna tatizo?" Dela nakasema, ah, "Ndio nakuja, lakini kuna kitu mke wangu aliniita kuniambia." Rodney akasema, "Mtoto kajimwagia juisi. Nilitaka nikambadilishie nguo sasa." Sijui ngoo zake ziko wapi. Aliuliza kwa Rodney. Daila nikasema, "Nipe nikambadilishe bro hata usijali." Asante. Akamchukua mtoto, akaenda naye juu chumbani. Nikabaki na Rodney pale, na tetemeka tari. Naogopa hata kumwangalia usoni. Rodney akananiangalia tu wala ongee kitu. Tulisimama pale dakika kadhaa tuko kimya. Mimi na tetemeka najiuliza sijui nini anawaza Rodney. Maana ananiangalia tu kwa sana. Najiuliza ina maana haniulizi kuhusu yaliyotokea Mara Dela nikarudi nikashukuru nikapumua Maana mtu anaweza kukuua eti Nilimgopa sana Rodney maana najua kabisa nilimtendia ubaya ni unyama ambao haufai hata kuelezea Wakati kanitendia mema mengi mno Alinifanya nikaitwa boss lady Basi tukarudi Sebleni stories zikaendelea maulaji maunywaji nini nini jioni ilifika Rodney alikuwa anakunywa tu pombe mimi nilizidi kuogopa nikamwambia Dela ni kichwa kinaniuma nataka nikapomze kwa Dela akasema poa tukaaga wote pale lakini mama mkwe na baba mkwe walitaka yule mtoto juni abaki nikakubali sikutaka mabishano nikaondoka na Dela tu <sighs> nilikosa sana ra Dylan alijua kwamba ni kichwa tu kinaniuma. Kumi nafsi yangu inanisuta kwa nini niliyomtendea Rodney. Dylan akaniuguza mwenyewe, kumbe mimi nawaza yangu niliona huruma sana, roho inaniuma sana, nilijiona mkosaji sana kwa Rodney. Dylan akataka twende hospitali, maana aliona nilivyokuwa nimenyongonyea. Lakini akaambia usijali nitapona. Akasema pana do, kunywa basi nikanywa tukaoga nikalala akanikumbatia mimi nakumbuka Rodney tu na muaza hadi nalia usiku dela nikawa melala ni sina usingizi nikachukua simu yangu nikaanza kuandika message lakini kila ninachokiandika nafuta naona akifai kumtumia Rodney lakini nikaona nilimtumia tu message nikamwambia Rodney nisamee sana nisamee sana mimi jamani nimekukosea sana na hauku staili haya naomba unisamee nakupenda Rodney 
nikatuma whatsapp ile message ilifika kaisoma lakini akojibu kitu ilipita wiki bado naumia sana sina amani na ukizingatia hanijibu kitu nazidi kumia lakini nikawa sina namna siku moja niko chuo nilikuwa nimemaliza kipindi natoka nikakuta gari sikujua ni ya nani alivushisha kio nikamona Rodney nikaisogelea ile gari akashuka akadifungulia mlango wa gari kama kawaida yake akaongea kitu wala hata yeye kuongea kitu nikapanda huku na ugopa kweli kweli aliwasha gari akadipeleka hoteli tulifika akasema tumefika mama tushuke tukashuka tukaelekea sehemu ya kokaa akagiza chakula kikaja tukaanza kula mimi siko na hamu kabisa na ugopa tu na gusagusa tu kile chakula baada ya kula Rodney akasema Santa nikatikia be kikweli ni maumizwa sana na yanayoendelea sana na sijui kwa nini sikuweza kuunganisha matukio mapema kuanzia jina la mtoto na kufanana kwa mtoto maana mtoto alikumifanana sana na mdogo wangu ambaye ni Dela ila si juti kumtunza mtoto sababu nilifanya kwa upendo na mwisho wa siku amekuwa ni damu yetu kwa hiyo katika hilo siwezi kujutia sijajutia kuona wewe sababu ulinipa furaha sana Sunta na nilikupenda sana kwa dhati <sighs> nilikuwa sijui nifanyaje nilipojua huko kweli kwa hiyo nikawa nimejipa muda kuweza kutafakari lakini bado nimegundua kwamba siwezi kuishi bila wewe Sunta Nimekuzoea. Nakupenda sana Somta. Najua wewe upo katika wakati mgumu sana. Unaumia, hujui nini ufanye. Lakini mimi kitu kimoja tunakomba. Usiniache Somta. Rudi kwangu, tuendelee na mapenzi yetu. Nipo tayari kusahau kila kitu na kuendelea na wewe kwa sababu nakupenda sana. <laughs> Ilikosa jibu la kutoa msikilizaji kabisa. Machozi yakawa yanitoka, siamini maneno yale yameitoka kwake kweli. Natamani kweli ningefanya maamuzi lakini nashindwa. Nampenda Dylan sana. Natamani kuona familia yangu na mtoto wetu. Hivyo Rodney nitamuumiza tu sababu nitakuona muwaza mtu mwingine. Lakini siwezi mtamkia hayo yote jamani. Naogopa hata kumwangalia. Naogopa kumuumiza zaidi. Rodney alizidi kusema. Asumta. Nipo tayari kwa lolote. Hata kukosana na familia yangu zima ilbradi tu niwe na wewe. Please sana. Nakomba mwezi usijiwezi juu yako. Rodney alinikumbatia. Na mimi wala sikumzuia. Tukakumbatiana akasema sijiwezi juu yako Somta. Sema tu neno lolote lile tuondoke. Hata hapa nchini tuondoke tukaishi nje nchi. Hata porini uko tuendelee mradi tu niko na wewe nitaridhika. Ah, se. Nilizidi kuona huruma msikilizaji. Maana alionekana kweli. Nimemwingia moyoni sana. Akaendelea kusema najua umeza na mdogo wangu. Na yeye ndiye wa kwanza kwako. Lakini mimi nakupenda. Na najua unanipenda Santa. Mm. Nikambia Rodney. Nakupenda sana tena sana mwanzo. Lakini sijielewi. Na sijui cha kufanya. Sijui ni amwe nini. Najua namkosaje sana kwako kwa kukosa kwa kwa <laughs> Najua nimekosa msimamo na kumiza bure huku staili haya kabisa Rodney wangu Huku staili haya <laughs> Rodney alinikumbatia kwa nguvu akasema baby Unajua kabisa sitaki ulie spendi machozi yako baby na unajua naomba usilie. Sawa? Sawa. 
Usilie, najua unapitia wakati mgumu sana somta. Najua mdogo wangu anakupenda sana lakini na mimi pia nakupenda sana. Sana. Rodney. Naomba muda nitafakari. Naomba muda nitafakari nitakupa jibu. Sawa lakini naomba tusiache kuwasiliana. Sawa. Muda huo tunaongea Dylan alipiga simu. Nikatoka pembeni kupokea. Dylan akawa nauliza nilipo nikamwambia nipo Kariako. Akasema ananisubiri nyumbani nikamwambia sawa bebe. Nikarudi kwa Rodney, akasema mimi kesho narudi Iringa. So please nifikirie pia. Dogo asijue kuhusu mimi na yeye. Nikaambia sawa. Tukagana, akanipeleka mpaka mitaa ya home. Kesho Rodney akaondoka. Mimi nikatembea kidogo nikafika nyumbani nikamkuta Dylan kakasirika sana. Nikasema mbebe vipi akasema hivi wewe mke wangu utaacha lini kuficha mambo jamani. Eh? Kwa nini unajiondolea uaminifu kwangu? Kwa nini uwezi kuwa mwazi kwangu mimi? Na mambo yako wewe unayafanya hivyo. Kwa nini unakuwa hivyo? Hivyo kunifanya hivyo kweli mimi? Taila ni mbona sikuelewi? Hiki ni nini? Msikilizaji daira ni alinipa picha kuzicheck ni Rodney. Tena tumekumbatiana tunacheck. Ah, nikakosa nguvu. Kumbe unamjua kaka yangu vizuri, si ndio? Bila shaka ameshakutia huyo, si ndio? Aniambie sasa nani unamtaka mimi au kaka yangu? Na unijibu sasa hivi nijue. Nijue nini nifanye au unipe maelezo ya kina kuhusu hili. Wewe ulifikiri mimi sitojue. Kama we Mama we, mama. Ah. <laughs> nilikosa, yani nilikosa pose kabisa. Nikaona shindo hata kuongea. Ah, se. Daila na kanambia asante na kusikiliza hapa. Unavyokuwa kimo unamaanisha nini? Nikambe bebe. Nisikilize. Akanambe na kusikiliza ongea. Ongea, usinichanganye. <laughs> Nilikutana na kaka yako Rodney. Iringa. ndiye aliyenisaidia mimi katika kipindi chote hadi najifungua yule yule mwanamume aliyokuwa ananiambia kuhusu kuhusu yeye kumbe ndio kaka yangu si ndio ndio asante abe kwa hiyo kaka yangu amekulala Ndio Asumta Yeye unatembea na mimi na kaka yangu Wa mwanamke Sikujua Dylan Sikujua kama Rodney ni kakako Na huko hai kunitambulisha Na sio wewe to Iki kitu ni kigumu kwa hote bebe Unasemaje? Kuyo leo umeenda kuonana na kakango sindio? Umeongea na yesi dio? Asante na kuuliza wewe. Umeona na naye, si ndio? Bona ifo. 
Mbona unaniukumu sana? Dailan. Kama nimependa kuwa na nyie ndugu jinsi ambavyo unalaumu. Kumbuka mimi nilikuwa sijui. Mimi nilikuwa sijui. Alikuja kama mwanaume tu mwingine wa kawaida. Alinitaka. Nikaona na stahili. Nikakubali. Ina maana ulikuwa unatembea na mtu hujui jina la baba yake, ndio? Yeye yeah, alikuwa anatumia jina la Kati. Mimi nilikuwa sijui Dailan. Sikilizaje? Darren alionesha kukasirika sana mara kaka kwenye sofa. Huku machozi yanamtoka akasema Sonta. Kwa nini ulivyojua huku niambia? Na kakaangu naye akawa kimya. Mnapanga kitu gani? Mnataka kuendelea kunizunguka, si ndio? Hatujapanga chochote wala kuna kitu tumeongea mimi na kaka yako kuna wakika hakuna kuna wakika kuna kitu ulichongea na kaka yako <clears throat> aliponiuliza mara mbili mbili Dylan nikafikiria maana huyu mtu ana surprise kweli yani mambo ambayo mimi naye feature ndo alikuwa gawa kwanza kuyashtukia asije akawa anajua kwamba nimeonana naye alafu nikamficha bure ikawa makubwa nikamwambia Alinifuata leo chuo. Aliponifuata nikaongea naye. Nikaongea naye. Amesema nini alipokufuata? Ah. Alinifuata na alikuja kuniuliza nini kimetokea. Kwa hiyo mkaona bila mimi kujua. Si ndio? Yaani mkaonana bila mimi kujua, si ndio? Unanizunguka asomta. Unanisaliti asomta. Apara baby. So hivyo. Ebu sinshiki bwana sota. Kamba na mimi. Sitaki maigizo mimi. Sasa nijibu kitu kimoja. Mimi na kakaangu namtaka nani? Mimi namjua Rodney. Yule ni kakaangu. Hawezi kukuacha kirais. Namjua sana. Hawezi. Kama kama kukaa kimya hivi. Anapenda sana kuni challenge. Msikilizaji, sasa wakati Dailan anazungumza na mimi. Kabla sijajibu Rodney akaona piga simu. Dailan alivona simu yangu inaita akanyanganya. Akaangalia akaona imeandikwa Rod. Akasema, "Oh, naona sta wako. Anapiga sasa eh? Subiri." Dailan akaipokea aka simu akasema, "Bro, najua kila kitu kati yako na mwanamke wangu." Na wao umeshajua kila kitu. Naomba tuachana na mwanamke wangu bro. Nashukuru kwa kumjali kipindi sijui alipo yeye ni mwanangu. Lakini sasa hizi najua. Kwa naomba mlichokuwa mnakifanya kisha hapa. Naomba usimpige tena mwanamke wangu simu. Na wala sihitaji ni kuona unakuwa naye karibu bro. Unanijua bro tutagombana sana. Na unanijua ni vizuri unanijua vizuri bro Rodney unanijua. Dailan alipomaliza kuzungumza Rodney hakujibu kitu akakata simu. Dailan akaondoka na simu yangu akaenda chumbani. Niliwaza sana cha kufanya. Kumpenda na mpenda sana Dailan. Baba wa mwanangu. Lakini sikutaka wagombane sababu wao ni ndugu. Pia namjua Rodney ni mpole na ni mstarabu sana. Sikutaka Rodney aguswe. 
Nikamfata chumbani Dylan. Nikamwambia baby baby samani. Naomba nisikilize. Akasema ongea na kusikiliza. Nikamwambia nakupenda wewe. Nakupenda wewe Dylan wangu. Hata iwaje wewe ndiye chago langu nakupenda sana mpenzi wangu. Wewe ndio kila kitu kwangu. Na wewe ndio unanifanya mimi nijione ni mwanamke nile kamili kampenzi. Nakomba unielewe baba watoto wangu. Sikujua kama Rodney ni ndugu yako. Pia sijawahi kutembea naye tokea nimekuwa na wewe Dylan. Nakupenda. Wewe ni mpenzi wangu. Unavoka serika unaniumiza sana moyo wangu. Kwa vile hutaki kukubali ukweli wangu, basi nitaondoka kwenye maisha yako. <sighs> Niliongea yote hayo lakini Dylan hakunijibu. Mimi nikageuka nikaanza kufungua kabati na weka nguo kwenda kwenye begi langu. Dylan akanifuata akanikumbatia kwa nyuma akasema unaenda wapi? Unaenda wapi asanta? Mimi ndo mama wako unataka uniache si ndio? Unanitelekeza si ndio? Unataka uende kwa kakaangu afu mimi nibaki kama pala nimepokonywa mwanamke na kakaangu si ndio? Hakuna kuna popo tutabaki hapa hapa na mimi. No. Siwezi. Siwezi kuishi na wewe. Na kukumbusha Kusu kakaa kuna nikasirikia Najua nilikosea kuto kusema mara tu Nilivujua ukweli Lakini nilikuwa na ogopa Ebu vavya tuvya angu Dylan Lakini najaribu kukweleisha naona wakudelewe Asunta na kupenda sana Kiukweli nilikuwa na waweseka na penzi lako muda mrefu sana Na kakangu Rodney Anajua Na anajua jina lako Na anajua wapi nilikuwa na fundisha Nashanga kwa nini hakujua wewe ndio asumta wangu. Hilo mimi limeniwazisha sana. <coughs> He? Nikashtuka. Dylan aliposema hivyo, nikajiuliza ina maana Rodney inawezekana alikuwa anijua eh? Maana nilimsimulia pia maisha yangu. Lakini kaambia Dylan usimlaumu kaka yako. Wakati kanisaidia. Nisikilize weka kusaidia vipi? Wakati alikuwa na kutia. Uo ni msaada unafikiri? Angi kusaidia bila kukutia. Uo ndo ungekua msaada. Naumia. Na nachukia kuona kakangu kamtia mkiwa wangu. Basi ndo niache. Niache ni ondoke sasa. Suwezi kukuache kwa sababu na kupenda sumta. Niko tayari kupingana na dunia yote hii. Ila suwezi kukuache wewe. Hata uwe kakangu pia. Nitapige na nae. Kila ina evita. Lakini mimi kukua chawe sahau. Dailan. Wazazo kwa kujuju kusu hilo unafikiru watani penda. Mimi nitakulinda mkiwa wangu. Nitakulinda kwa lulote lile. Kabla baaya halijo kupata. Nitakikisha lina lipata mime kwanza. Nikajikuta na mkumbatia huko na lia. Daila na kanambe usili ya mkiwa wangu. Mimi ni mekubali kuya biba yote. Nika sema asante. Siku hiyo alinipikia, aliniogesha, tukala, na muda kulala nilibebu wa hadi chumbani. Nika tulewa gauni la kulalia, nika nyonyo wa kei, nilitua vizuri sana siku hiyo, tena kuliko siku zote. Nilipiwa ramno ni kazidi kudata na dailani wangu. Kesha wake kanipeleka chuo. Mahaba ya menoga mwenyewe. Haka undoka hapo tumiongea kwa mba. Ana hamia daa kabisa. Na safari ya nyumbani ipo pale pale. Tena nataka katoe na mahali kabisa. Ibaki ndo watu. Kikweli nilishukuru sana lakini mtianu kabaki kwa Rodney. Nikengia kwenye kipindi siku yo. Nilikuwa ni kubize ni katoka jioni. Ile natoka ni kukuta Rodney upa na nisubiri. Ni kasogi mpaka ya lipo kasema. Nomba tukaonge. Ni kasema pana. Na wai. Haka nimbe please kuna jambo lomu imsana. Nomba tukaonge kuhusu Dailan. 
nilivyosikia kuhusu Dylan nikakubali. Nikupanda kwenye gari hadi Mlima Nisiti tukafika samaki samaki tukakaa. Yeye akaagiza kinywaji mimi nikaagiza maji. Akasema ehe. Dylan nikasemaje? Nikamwambia Dylan nikasema hataki niwe na wewe. Hataki sio niwe na wewe tu, hataki niwe karibu na wewe. Mm. Asante. Unajua kwa nakupenda sana. Ndio unajua. Naomba tuondoke tuende Ulaya tukaishi huko. Rodney, nisame. Sio kufanya hivyo. Najua nakuumiza Rodney. Lakini siwezi kukuumiza zaidi. Mimi nimeshafanya maamuzi. Ulisema nichague kati yako na mdogo wako Dylan. Dylan mimi nimetoka naye mbali. Na tuna mtoto na sio hivyo tu. Moyo wangu a- kabla sijamaliza akaniwekea kidole mdomoni. Kuonesha nisiseme akasema usiseme unachotaka kusema. Asante please. Nikamwambia pana. Naomba tu ujue mimi Dylan ndio oh. Kabla sijatamka Rodney akaanza kuninyonya mate. Na msukuma lakini wapi kaniganda? Mara nikashtuka mtu anapiga makofi. Anasema wow. Endeleni. Endeleni. Naona. Mnaacti movie. Nguo Kuangalia hivi alikuwa ni Dylan. <sighs> Sijui itakuwaje jamani. Na busu lile. Na Dylan alivyokuwa na hasira na ninavyompenda. Nimekwisha mimi. Nilishtuka sana. Nikamsukuma huko Rodney. Nikasema mama nikasema baby sio unavyofikiria kabisa. Baby naomba nisikilize. Dylan hakunijibu. Ila kampiga kaka kingumi ya uso ngumi kali sana. Rodney alienda chini. Daniel akamfata kampa ngumi nyingine. Mimi nipo pembeni nimeshika tu kichwa naomba watu waachanishwe. Nilikuwa naomba watu wa, waende pale waachanishwe wale ndugu. Rodney Rodney naye akasimama. Akataka kumpiga ngumi mdogo wake. Kuna mtu akamdaka akasema jamani mnapigana nini? Na hapa sio mahala pake shida nini? Dalani akasema bro, kaa mbali na maisha yangu. Narudia tena kaa mbali na maisha yangu. Kaa mbali na mwanamke wangu. Tutawana bro. Spendi. Spendi. Alizungumza Dylan kisha akanishika mkono kwa nguvu sana akaanza kunivuta. Nilumia. Nilimwaza sana Rodney na zile ngumi. Sijuka nini ilumia sana. Rodney naye akaana tufuata. Akanishika na mkono akasema mwachi huyu ni mwanamke. Ah, jamani niliona aibu. Nilishangazwa na ile tukio. Na fedheka mimi uwe. Dylan akasema hivi wewe bro. Una wazimu? Rodney akasema nimesema mwachie. Maana mie ndiye nile kuja naye hapa sio wewe. Alizungumza hivyo kaka mtu. Dylan akasema we bro na wazimu wewe. Una wazimu si ndio? Hujui ni mwanamke wangu? Aliuliza Dylan. Rodney akasema sitaki maneno mengi nimesema mwachie huyu. Hujui mimi ni kakako? I say Dylan akanivuta hapo na umia. Huyu ananivuta huku ananivuta ukaini na umia. Nimekuwa kama vile mpira wa kona na gombanion. Watu wakoje kuachanisha pale lakini bado walinishika walinivuta. Nikasema mnaniumiza jamani na umia. Dylan hakuniachia lakini Lord na idea akaniachia. Mkaka mmoja akasema yani nyie. Mna gombania mwanamke? Mwingine akasema si amekuja na huyu. Sasa inakuaje? Wede malaya sana ni unagonganisha na ndugu Rodney akamvaa akaanza kumpiga yule kaka na Daniel naye kuona hivyo akamvaa yule kaka wakaanza kumtandika yani ni vurugu walinzi wakaja wakaamua Daniel akanishika mkono ananivuta mimi hapo naogopa namjua Daniel akikasirika namjua vizuri sana kaiku kunifumuana Rodney bado anatufuata alivyotukaribia akasema wewe dogo Unajifanga chizi na viasira vyako vya kijenga. Sasa uli wako umpige sumta. 
hapo ndipo tutakuwa umeanzisha vita ya mawe wakati unakaa kwenye nyumba ya kioo Dela na kasema huyu ni mwanamke wangu hata ufanyaje huwezi kuwa naye Utabaki hivyo kumtamani tu lakini hutompata labda mimi nife na usinipangie naweza nikamfanya chochote kile ni nitakachokiamua Alizungumza hivyo Dylan. Rodney akasema, "Wewe ni mtoto tu. Mimi nilianza kuona jua kabla yako. Huwezi kuniambia kitu." Dylan akamjibu kaka yake, akamwambia, "Bro, unafikiri sijui kama wakati unamtaka Sumpta ulikuwa unajua kabisa kwamba ni mwanamke wangu? Sababu nilikuonesha picha kabla hata hujakutana naye. Hivyo ulikuwa unamjua vizuri tu. Na pia uliona jina la mtoto wangu na kadi ya clinic. Ina maana majina yangu Hukuyaona lakini ulivyokuwa binafsi sababu baba alinichagua mimi kama mmiliki mkubwa wa makampuni na kunipeleka Ulaya kwa kwa, kwa wakezaji na wananijua mimi na sahi yangu mimi ndio sahi kuu katika mali zote ukaona niko moyo kwa mwanamke wangu ambaye nampenda si ndio <sighs> Maneno ya Dylan yaliingia masikoni mwangu sikuamini nilichokuwa nimekisikia kuhusu Rodney Kumbe Rodney alijua fika kabisa mimi ni nani. Na alijua mimba ni ya mdogo wake. Yaani nimeingia katikati ya ugomvi wa wanafamilia. Kisa mali. Nilichukia sana. Nilimchukia Rodney rasmi, pia moyo wangu ulifarijika mno. Maana ilikuwa najiona mkosaji mbele ya Rodney. Sikuwa mimi Rodney alikuwa amekuja kwangu. Rodney akasema, "Somta, usimsikilize huyo." Mimi nakupenda kweli tena sana. Na wewe Dylan, asumta nitampata kwa gharama yoyote ile. Unanijua nadhani, subiri. Rodney aliposema hivyo Dylan hakusema kitu, akaniambia ingia kwenye gari. Nikaingia. Hakusema hakusema kitu chochote njia nzima hadi nyumbani alipofika akanishusha. Nikashuka, akanikamata mkono, akanivuta ndani. Asante. Kuanzia sasa hivi. Sitaki mahusiano na wewe. Ila mimi na wewe tutalea mtoto tu. Maana huna msimamo. Na hiso namtaka sana kakaangu kuliko mimi. Kiasi cha kwenda naye mahali pa wazi namna ile unaanza kupiga naye romance. Sitaki maelezo. Utaka hapa sababu nataka mwanangu akae vizuri. Nitafanya kila kitu kuhusu mtoto. Ila chuo. Utajua mwenyewe. Na kuanzia sasa. Mimi somo nume wako. Alionge kwa sera sana tena. Ili nibidi nipige magoti. Huko nalia. Nikamwambia nisamee mpenzi wangu. Rodney alinifata. Akasema tuongee kitu kuhusu wewe. Lakini kufika pale akaanza kuongea yake. Na alinibusu bila mimi kutaka. Nilijitahidi sana kujitetea mbele ya Dylan. Lakini Dylan hakunijibu kitu. Niliomba sana msamaha lakini hakujibu kitu. Nikaona iswe tabu. Nikanyamaza Daniel akatoka nje. Mimi nikaanza kufunga nguo. Mara Rodney akanipigia. Nikapokea nikamwambia Rodney, mimi nampenda Dylan sana. Naomba usiniharibie. Rodney akasema sawa na kuelewa, lakini mbona unalia? Amekupiga huyo mweu. Mimi nikasema hapana janipiga lakini amechukia sana. Kumbe wakati namuelezea hivyo Rodney kwamba amechukia lakini hajanipiga, Dela ni alikuwa ndo anarudi. Akasikia. Akanikuta na funga funga nguo, akaninyang'anya simu, kucheki ni Rodney. Dylan alipigiza simu chini, ikapasuka vipande vipande. Lakini akayokota akaivunja vunja. Alafu akasema, "Hivyo mwanamke Una 
unanidharau sana unanidharau sana seti baby so hivyo kwa umemo unonesha sasa kwamba unampigia simu bwana haja kufuata uondoke sio ndio hapana kwa nuna nyanyasa mwanamke kwa nuna nitesa na penzi lako yani nakukuta unanyonywa mate hadharani na kuleta nyumbani lakini bado unataka kuondoka kwenda kwa bwana wako asumta Nimekukoseni. Kwa nini unipende? Kwa nini unaniua huku naniangalia? Mm? Kwa nini unaniua huku naniangalia? Alizungumza hivyo Dailan kisha katoka nje kile chumba akarudi na kisu. Akawa ananipatia kile kisu anasema ni chome basi nife. Nijue moja kwamba unitaki kuliko kuendelea kuteseka tu duniani ni uwe kwa mimi mapenzi yangu kwako yaoni hadi unichanganye na kakaangu so hivyo dailan nakupenda unanipenda unanipenda Unatoka na mtu mwingine. Unanipenda? Unanyonywa mata ya dharani. Unanipenda? Unampigia simu bwana wako akupate. Mbona mimi niko tayari kukoa sumta? Mbona mimi nimeshakubali yote? Au siku tv vizuri. Niambie. Jokoe le msikilizaji niliumia sana na maneno yake. Alitia huruma sana Dailan. Nikajikuta na Lia tu. Akasema haya fanya unachotaka. Nisijeni ukawa na kuzuia furaha yako. Jokoe mimi niliogopa kumuumiza zaidi. Nikaendelea kufunga nguo lakini alinigeukea ghafla. Akachukua begi na kurushi ya huko. Akanishika akaanza kunipa kichapo sasa. Alinipiga sana huko anasema una kiburi sana mwanamke. Huko ndani utoki msikia. Huko ndani utoki. Huko ananipiga anasema mimi ndo mume wako. Mimi ndo mume wako asante. Unanisikia? Anazungumza hivyo Dailan huko ananipa vibao vya haja kweli kweli. Mimi na Lian, nikamwambia utaniua Dailan. Utaniua. Nisamee mpenzi wangu nisamee. Dailan lakini hakuelewa. Nilipigwa sana. Akaa naambia kakaangu ndo anakupa kiburi, si ndio? Kakaangu ndo anakutia vizuri kule mimi, si ndio? Jibu malaya mkubwa wewe nakuua leo. Kikweli nililia sana lakini hakukuwa na mtu kunisaidia. Dailan alinile kunipiga sana. Alitoa mkanda wake akaanza kunichapa nao. Nikasimama na kula ngumi ui na kufa leo. Nililia hadi damu ikaanza kunitoka puani. Ndo akaniacha. Akanichukua tena akaanza kunifuta damu. Uko nasema unaona sasa? Umenisababisha nikuumize yote hii ni kwa sababu ya kiburi chako. Yote hii ni kwa sababu ya kiburi chako. Akatafuta pana ndo akanipa kani akaniogesha, akanipaka dawa ya kupaka sehemu nilipokuwa nimevimba. Muda wote nilikuwa nalia tu msikilizaji. Akaniacha katoka bila hata kusema chochote. Cha ajabu sikujutia kile kipigo ile nikajutia kukubali kutoka na kaka yake muda ule. Nikakaa pale nikajikaza, maana alinipiga sana tu. Hapo sina simu. Nilikaa baada kama lisaa akarudi, akakuta mimi nipo kitandani. 
dada wa kazi muda huo alienda misiri yake hivyo wakati napigwa hakuwepo dada anakaingia jikoni akapika akaleta chakula chumbani akaniamsha akasema amka ule nikao naogopa kukataa akaniambia amka bana nikamka nikaanza kula taratibu lakini mikono ilikuwa na nyuma Helen alikuwa apigi kichwani wala apigi usoni ila mwilini japo siku hiyo alinipiga ngumi ya uso ikatua puani ndio damu zilianza kunitoka tukala tukiwa kimya kimya nikaambia nimeshiba nikaanza kutoa vyombo akasema acha natoa mwenyewe kwa ile akatoa vyombo akarudi akaingia kuoga akaja kulala kimya kimya nikawa natamani kuongea naye na kuna wasiwasi lakini ikajipa moyo nikamwamsha nikasema samani bebe naomba tuongee hakunijibu kitu Dylan akamka kaka kitandani nikaanza kujieleza samani mpenzi wangu kwa yote sikukusudia kufanya vile wala sikumpa nafasi ya kufanya vile naomba nisame mpenzi wangu mimi nakupenda wewe na yeye anajua hilo sirudi tena kumweka jirani yangu wala kumsikiliza Dela nakawa kimya tu. Nikamshika nikasema bebe, nisamee mwenzio. Nimekosa mpenzi, nakupenda sana, nateseka. Nateseka hivi tunagombana babangu. Kipindi ongea yote hayo Dela nilikuwa bado amekasirika. Nikasema bebe, naumia sana kukumeza. Sababu nakupenda sana mpenzi wangu nakupenda sana. Daila nakaniangalia, muda huo nalia sana. Daila nakanishika mkono akasema somta. Kakaangu anakutumia kuniumiza mimi. Kakaangu anakufahamu kabla hata hajakuona. Nilimwonyesha picha yako mapema na jina lako lote najua. Mwanaume pekee anayekupenda ni mimi. Ni mimi tu. Uhangaika. Nitachoka somta. Nitaona bora tu nishi peke yangu. Niwe na tia tu wanawake na kuacha. Mm. Nilivosikia vile nikamsogelea. Nikaanza kumnyonya mdomo. Hakukataa. Alijibu mapigo akanitoa nguo japo mwili una maumivu lakini kajikaza sana. Akawa ananishikashika kimahaba huko na sema nakupenda mke wangu. Kuna nimekupiga umeumia hivi akasema nisamee mke wangu huko ananikumbatia akasema siwezi kukutia una maumivu mke wangu kuanzia leo sitorudi kukupiga tena mke wangu nisamee nikaambia sawa mume wangu asante tukakumbatiana tukalala kisha yake kanipeleka chuo akaja kunichukua tukarudi nyumbani akanipa simu nzuri kuliko aliyoharibu pamoja na line mpya kanipatia Daila alitimiza ahadi yake kwenda nyumbani. Mimi nilibaki chuo, nilikuwa na mitiani akaenda na ndugu zake na babake wakatoa mahali na kumlipia yule mtoto. Kisha wakarudi. Mimi nikavalishwa pete na siku zote Rodney hakuwepo wala hakushiriki. Daila alinunua nyumba tukahamia kwetu. Nyumba ilikuwa ni nzuri tu. Tulikuwa tunapendana sana tena sana na mtoto wetu. Sasa Siku moja nikiwa matembezini kari ya koo hapo nilikuwa mjamzito nikaitwa na mtu nilipogeuka nikakutana uso kwa uso na Vanessa Yupo kawaida sana yani ni kama maisha yamempiga mno nilishangaa kanisalimia nikamjibu akaomba tuongee akasema kuna kitu muhimu sana anataka niambie nikawaza anataka kuniambia nini Siku hii sahau alichukua amenifanyia tukio shuleni Siku hii kabisa kusahau kwa hiyo niliponiomba ah, niko na kwa ni shilingi ngapi bwana isiwe tabu nikaenda kumsikiliza tukakaa kwenye bar fulani hivi kari ya kwa pale nikasema na kusikiliza maana sina muda na wai home akasema nitaongea haraka haraka wala tusijali nikaambia tako vizuri sana akasema sumta kwanza naomba nisamee kwa yote nilo kufanyia wakati tunasoma nikaambia labda niambie kitu kimoja tu kwa nini ulinifanyia vile wakati unajua mimi nilikuwa ni rafiki yako. 
Vanessa akasema ah, ni ujinga tu na uivu. Nikamwambia ah, uivu, uivu nini? Nilikuwa namtaka sana teacher akuache. Maana mimi nilimkosa kipindi kile. Ili unajua Vanessa umenipitisha kwenye mapito magumu sana katika maisha yangu. Unalijua hilo msichana? Nisamee sana dada Sumta. Nimekutafuta sana sije kukuona hadi leo hii. Chukweli nikaona anajeleza sana nikaambia okay nimekusamea tayari. Tufanye mipito. Mara simu yangu ikaanaita nikaangalia ilikuwa ni Dylan. Nikaipokea akasema nishafika kari kwa uko sehemu gani. Nikamwelekeza bahati uliopo akaa akasema anakuja. Bana nisa kauliza nani wewe anakuja. Nikamwambia ni mume wangu. Akaniambia hey umeolewa kumbe mwenzetu ongera. Nikasema ndio na nina mtoto. Na mwingine huyo hapa tumboni ni wa pili. Hey ongera dia kwa kupata mume maana wanaume wako wa sikuizi ni shida sana Asante Mungu ni mwema Basi tukaanza kupiga pale stories za hapa na pale Vanessa kauliza kwa hiyo teacher Dylan umeikuwa na naye Vanessa aliponiuliza hivyo mimi nilicheka tu kabla hata sijajibu Dylan akawa anaingia Alikuwa ingilia Dylan Vanessa alikuwa amempa mgongo hivyo alikuwa haoni anapokuja Dela ni kafika kapitiliza kanibuso akasema pole na mizunguko mke wangu nikasema asante. Kisha kageuka salimiane na niliyekuwa nimekaa naye. Dela ni akashtuka akashangaa kuna ni Vanessa. Vanessa ni akashtuka nusu afi baada ya kuona ni Ticha Dela. Dela ni hakumsalimia wala. Mimi nikasema Vanessa. Huyo ndo mume wangu. Vanessa alibaki mdomo wazi akamsalimia shikamo Dela. Akasema marhaba. Dela ni hakudela kuongea. Vanessa akasema nimefurahi kuona mimi nikasema asante. Lakini Dylan alikuwa kimya kama hasiki hivi. Nikasimama, nikamwambia Vanessa, mimi naondoka. Sio unaona? Nimekuja kufuatwa. Akasema sawa, kwa nini mnaelekea wapi? Naomba ni lift. Dylan akamwambia nina watu wengi kwenye gari. Hivyo siti hakuna. Vanessa akasema sawa ina shida. Akasema naomba namba yako ya simu asomta. Dylan akasema mke wangu, hebu twende bana, tunachelewa. Kikweli mimi niliona huruma nikampa namba lakini Dylan alikasirika sana. Akasema kwa nini umempa namba huyu? Umesawa alichokufanyia? Nikasema baby. Vanessa ametia huruma sana. Dylan akasema mke wangu dunia sasa haitaki watu wenye huruma hivyo. Tena kwa watu ambao walishawahi kufanyia unyama. Sawa nimekuelewa mume wangu. Basi tuliondoka tukafika nyumbani maisha yakaendelea. Huko nasoma Nina mimba hapo. Rodney wala hakuwahi kunitafuta pia. Nikafika miezi kujifungua bahati nzuri ilikuwa nilikizwa nikajifungua katoto ka kike kazuri sana. Dylan alifurahi sana. Vanessa alikuwa ananipigia sana simu anataka aje kwangu lakini mimi mwenyewe nilikuwa sitaki aje. Maana ile nikivuruge sana. Dylan alishasema hamtaki. Hivyo tukabaki tunachata. Mama yangu alikuja kuniuguza baada ya mwezi akaondoka nikabaki mimi na wanangu tu mume wangu na dada wa kazi pia. Dylan alikuwa ananipenda sana kusema kweli, mimi na watoto wake. Yaani haumwambii kitu. Sasa siku moja nimekaa nikapata message kwa namba nisoijue imeandikwa hongera sana Sumta. Nikaangalia ile namba, nikama naijua, nikapiga akawa pokee, nikajibu message. Nikasema asante. Akajibu nimekumisi sana, nikaona nipige akapokea, nikauliza we ni nani mwanzangu? Akasema ni Rodney nikasema shemu habari yako akacheka akasema asonta wewe leo unaniita mimi shemu nikamwambia ndio maana wewe sheme jangu kwani ujui mimi ni mchumba wa mdogo wako na ni mke wa kimila akasema okay nashukuru kwa kunikumbusha maana nilisahau mimi kwangu wewe ni bado unaishi nikamwambia shemu tuheshimiane kabla sijamaliza akasema asonta please Ujiona niona kama mimi ni fala sana vile nimekuwa nikikuonesha upande wangu mmoja tu ndio. Naomba usinitie shame mimi. Unitashimeji wakati nilikuwa nakutia. Eh? Tunapika pa kuwa unanihitaji shame. Leo unanihitaji shame mimi. Nilona road nika panic. Kitu kilichokuwa kimenishangaza sana sikuwe kumuona akiwa hivyo. Nikasema kumbe ndio ulivyo. Akasema ulikuwa na mimi lakini ukanisaliti. Ukarudi kwa mwanaume ile kutelekeza. Eh? na kuwa na wanawake wengine wengi tu. Hivi unafikiri upo peke yako kwa huyo Dylan? Kwanza amekumbia kuhusu mtoto aliyezaa huko nje. 
katika Beirut na Ipris mimi sijui wewe na Daniel mna, mna migogoro gani naomba ni sasa katikati ya hiyo migogoro yenu sawa mimi sikuja ili nyie ndugu mgombane na mimi sikujua kama nyie ni ndugu wewe kujua si ndio unafikiri mimi nipo na kwa sababu ya kumkomoda Elan mimi sina shida na Dailan sababu mimi na akili kuliko yeye mi nilikuja kwako nikiwa sijui maana nilishatambulishwa wanawake wengi na ye, na yeye mimi nikakupenda nikakuzoea na kukwambia lengo langu wakati nimekupenda tayari nimeshakutia ndipo nikaoneshwa picha na kujua kwamba ndio wewe sasa ulitaka nikwache wakati nakupenda ulitaka nikutoroke sikuweza asomta okay sawa rune hakuna baya uliloe kunifanyia hata siku moja saidi tu kuonyesha upendo sawa na mimi naheshimu hilo Naomba elewa mimi nampenda sana mdogo wako Dailan tena sana. Sipendi kumumiza wala kuharibu mahusiano yetu. Na kuomba usinitafute tena. Mimi na wewe haiwezekani. Na mimi nakupenda wewe kama shemeji yangu tu kwa heri. Oh, okay, okay, sikia, sikia, sikia sumta. Amka. Unadanganywa na kuambia huyo mume wa mtoto na mwanamke mwingine na unamjua. Maana mlikuwa na shule yani. Nikikutajia uweze amini. Toto. Mbona sije kusikia? Mimi Dela na ninaipenda na kuhusu hilo angesema. Ah. Sasa nisikilize. Usitaki kunigumbanisha na mume wangu upo kwa uongo wako kama angekuwa na mtoto angeniambia. <laughs> Asante na kujua vizuri sana mbali na kusoma una akili za kuzaliwa. Na unanijua mimi pia siwezi kukudanganya hata kama nakupenda nguzo ukijua ukitaka kujua kweli nitafute nitakwambia kila kitu na huyo mumeo sio mwaminifu ni malaya sana tena sana tu ana wanawake wengi sana nimekaa kimya muda sababu niliamua kukuacha lakini naumia unayofanywa na ninayoyaona na ukizingatia magonjwa ni mengi sana sasa hivi <laughs> nisikilize rotney mimi siwezi kukuamini wewe wakati mimi namjua mume wangu sawa chana na mimi msikilizaji si nikakata simu Rodney akatuma message akasema muulize najua atakudanganya lakini utamsoma usoni sababu hataki ujue maana mtu aliza naye wewe unamjua na alikuwa nakusalitu wakati upo naye toka shule <tos> nikawaza je amezana nani shule nilikosoma mbona Rodney anaonesha na uhakika na anachosema Msikilizaji kwa kweli nilijiuliza maswali mengi sana nikaona spati majibu. Daila ni siupo. Nitamuuliza tu. Jioni nikapika Daila ni akawa huwa anawahi sana kurudi. Tukaongea wote tukakaa kuangalia TV. Lakini ilikuwa na mawazo sana. Na Daila ni akagundua. Akauliza jamani kuna nini bebe? Bona kama una mawazo sana. Nikamwambia kuna kitu. Hmm. Na kujua mke wangu. Najua kuna kieto. Naomba uniambie. Wala kuna kieto. Mimi mume wako. Tena ninayekupenda sana. Sipendi kukuona nakosa raha. Kama kuna jambo mke wangu naomba unijulishe tuliangaikie pamoja. Hakuna <laughs> shina baby. Ni kuchoka tu. Pole mke wangu. Daila na alinikumbatia na muda wa kula ukafika tukaenda mezani tukala tukaenda kulala. Nikajiuliza sana maswali. Je, yeah, nimwambie au ni wezangu kimya tu? Baba Rodney anataka kutugombanisha lakini nafsi yangu ikae inasema hapana. Muulize tu. Nikaanza kumshikashika kifua. Nikashika mkono hadi kwenye utamu wake. Nikaanza kucheza cheza na muda huo nishapona uzazi. Mashine yake uwi <laughs> ilikuwa ishasimama nikaa nicheza cheza yana sema bebe unataka kutiwa nini nikacheka akasema umepona lakini mke wangu maana unaniamsha balaa nikacheka nikamwambia nimekumiss mke wangu nimemiss Dailan Dailan ni mdogo sana Dailan akasogeza mdomo wake karibu na mdomo wangu kanza kunyonyana mate huku tunapapa sana na kutoma sana mwilini 
Ninaisia sana Dylan yani anavunishika kashikaga tumia hoi Nikaloana nilikuwa sijawahi kufanya tokia nimejifungua Nikaona uteuto ute na mtoka Na mie nimeloa Nikaukalia We kazi kanza Nikajituma sana siku hiyo nilimpagawisha mno Dylan Nilitumia ufundi wangu wote na ujua kumkatikia Nilitumia mpaka ujuzi wa kusikia na kusoma kwenye 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 vitabu mbalimbali maandiko mbalimbali Hapo lengo langu kichwani ni kuwa nataka nimuulize swali Dylan kuhusu huyo mtoto. Dylan alinisifia sana ita hajawahi kuona mwanamke mtamu kama mimi. Alinimwagia sifa za kila aina. Mimi sina habari. Nilitatizwa sana na nilichokuwa nimeambiwa na Rodney. Baada ya mtanange mzito kila mtu amefika keleleni vya kutosha tukapumzika nikaona huu ndio wakati mwafaka kuweza kumuuliza kuhusu huyo mtoto. Nikamwita jina kisha nikasema mume wangu akajibu na nikamwambia unanipenda akasema ah nakupenda sana asumta wangu mke wangu. Nikamwambia kweli akasema ah sana. Hata ukikata moyo wangu sasa hivi utaona umejaa wewe tu. Nikacheka akasema mbona unauliza hivyo leo mke wangu wakati wajua mimi nakupenda. Nikamwambia basi tu nilitaka nisikie. Na okay sawa wewe je unanipenda? Ya nakupenda sana mume wangu di. Asante mke wangu asumta. Hivi mimi wangu mimi nakuridhisha kweli kitandani. Mke wangu sijawahi kuona mwanamke mtamu na anayeridhisha kama wewe. Kweli? Ya kweli mke wangu. Hakuna mwanamke atakayeniweza kama wewe mke wangu. Unanifanya nimalize hamu zangu zote. <laughs> Taha. Asante. Una kitumbua kitamu sana bebe kitumbo chako mnato na cha kipekee sana tokea nimekujua tokea nimekutia sije kukutana na mwanamke mtamu kama wewe asomta sijaiona mwanamke mwenye kitumbua kisicho ni chosha kama wewe mm kwa hiyo wengine huwa vinakuchosha ya yeah. unakuta kitumbua kina maji au kikavu sana hata kimshika akiloi au kitumbua kina halufu au kitumbua kinawekwa viungo Yaani huyo namtia bao moja tu la fast alafu urudi tena. Lakini chako mke wangu asijaichoka. Maana kinanibana, kinanishika, inaloa ute ute wa kimahaba, yani ina harufu ya asilia kabisa na mnato yani tamu. Na kama unandatisha mke wangu yani weona sasa. Dela na kanonesha mashine yake. Ilikuwa isha simama nikacheka. Akasema wewe na kuridhisha. Nikamwambia sana bebe sana tu. Ndio maana ukinigusa tu naloa. Una mashine tamu baby kubwa alafu ndefu ukiingiza najisikia raha na mzuka poa yani. Nakupenda mume wangu mtamu mtamu. <laughs> Thailand akanilalia. Tukaanza kunyonyana, tulianza upya kazi. Kisha tukapumzika nikamwambia bebe, naomba nikuleze keto. Naomba unijibu kweli. Sawa, uliza tu mke wangu. Bebe una mtoto mwingine nje ya Junior na Nicole. Kuna mimi nauliza hapo. Nauliza tunataka kujua. Maana kuna rafiki yangu amegundua mume wake na mtoto nje ameumia sana. Maana mume wake akumwambia Ki ukweli mimi sina mtoto zaidi ya watoto wangu wawili. Junior na Nicole. Kweli? Ya. Yeah. Na nimeandika katika kila kitu changu wao na wewe mke wangu hivyo sina mtoto mwingine mimi. <sighs> Dela na aliponiambia hivyo nikafikiria nikaona Rodney alindanganya. Kamkumbatia mume wangu nikasema sawa baby asante sana. Ila kama hujaniambia ukweli, siku nikijua nitakasirika sana. Hakuna kitu kama hicho mke wangu. Bas tukakumbatiana mimi nikasinzia nilikuja kushtuka usiku mnene lakini Dylan alikuwa macho. Alionekana na mawazo sana maana alikaa kitandani. Mimi nikaamka na kwenda chooni. Nilivorudi nikakuta amejifanya milala. Nikamkumbatia vizuri nikalala. Nilishamwa kumwamini mume wangu. Maisha yaliendelea. Rodney alikuwa ananipigia mara nyingi tu na ananisisitiza kwamba mume wangu na mtoto na ananisaliti niwe makini. Lakini mimi sikuamini wala hata kidogo. Na nilikuwa simwambie mume wangu sababu sikutaka 
agombane zaidi na kakaki. Hivyo nikaona kato kimya. Nakumbuka ilipita miezi nane, mimi nikamaliza chuo. Dylan akataka kukubariki ndoa, nikakubali. Maandalizi yakafanywa, tukafunga ndoa kanisani. Lakini Rodney hakuja na alikuwa ananitumia sana message za kunisihi. Nisiolewe. Niwe naye. Mimi nikampuuza tu. Siku ya harusi nilialika dadangu, dadangu Silvia, nikamwalika anti yangu Rose. Walikuja. Jabo hawakufurahi sana kwa sababu wao walikuwa wanampenda sana Rodney. Pia nilimwalika Vanessa na baadhi ya wanafunzi nilikuwa nimemaliza nao form 6. Wengi hawakuamini kwamba mimi naolewa na teacher Dylan. Maana walijua haiwezekani. Harusi ilipita bila shida yoyote yale. Maisha yakaendelea. Siku moja Daila anakaniaga na safari kikazi nikasema sawa akasema anataka siku ataka siku mbili ndipo atakaporudi nikamwambia sawa. Akaondoka ilikuwa ni asubuhi mida ya saa 4 hivi. Jioni yake Rodney naye akanipigia simu nisikupokea akatuma message akasema unataka kujua mme wako alipoenda. Basi acha kiburi pokea simu. Nikachanga wiki kajuaje mme wangu kama mimi kasafiri kaondoka kati hawasiliani naye. Nikampigia ili nijue. Rodney akasema angalia WhatsApp. Nikafungua nikakuta kuna picha za Dylan na nguo alizovaa wakati anatoka yuko na katoto kama wapo hospitalini hivi amekabeba. Kuangalia umri kanaweza kuwa kanalingana au kamepishana kidogo na Junior. Nikapiga akasema nilikwambia mume wako na mtoto nje na huyo ndiye mtoto wake sasa. Na sasa hivi yupo naye mahali mamake. Yupo na mamake alikopanga. Kama unataka kujua, niambie nikufuate ukaone. Nikawaza mm. lakini huyu na yeye. Nikona ni yeye kabisa ni mume wangu. Na leo ndo kaondoka na nguo hizi. Na maana mimi na safari kikazi kumbe sio kweli. Sasa nikaona waza. Ni muamini nani? Rodney hapana. Huyo anaweza kawa anatengeneza tu. Anza kawa hizi picha mezedit. Nikaangalia mtoto kwenye picha wala afanani na mume wangu. Nikasema acha nimpigie simu Dylan mtege. Nikanyonya simu nikampigia. Mara ya kwanza ikaita hadi kakata. Sasa nina tabia. Nikipiga mara moja huwa sirudi. Maana naamini ukikuta message call utanitafuta. Lakini siku hiyo nina siku hiyo nina nina moto nikapiga tena ikaita sana tu Dylan akapokea nikasema umefika akasema ndio nikamwambia Paul na safari akasema asante mke wangu nikamwambia nimekumisi sana na nimemiss kutembea nataka nije huko pia mme wangu ili tuwe wote maana alisema anaenda Bagamoyo Dylan akasita akasema ah basi narudi leo mke wangu nikashtuka nikamwambia ulisema mtakuwa na kikao hadi usiku Naweza kuacha mke wangu. Nikasema hapana. Nakuja huko baby nataka nipumzike Bagamoyo. Nilivyosema hivyo nikakata simu. Maana nilijua nadanganywa kabisa. Machozi yalinitoka yani Daila ananidanganya mimi. Hapana. Nilisema niende nikajione. Mara kapiga simu akasema mke wangu, nakuja nyumbani. Nikajikaza nikasema hapana mke wangu. Nilikuwa nakutania hata hivyo watoto nipo nao hapa nitakusubiri kesho wewe malizi ya tukazi alafu tutaenda na mimi siku nyingine Bella nakasema asante mke wangu nakupenda lakini mapema sana itakuwa hapo nikupe utamu wako sawa mama nikambia sawa Elumia mno yani nadanganywa hivi hivi nikamkumbuka Rodney nikampigia simu akasema hello asante nikamwambia nipeleke alipo huyu ndugu yako nani Dylan Rodney akasema twende na kupitia hapo nikasema sawa. Baada ya muda alikuja. Sikukumbuka hata kumuelekeza kumbe Rodney alikuwa anapajua kwetu. Akanichukua hapo, sisi tunaishi mikocheni kumbe mwanamke kampangia tabata kinyelezi. Tukiwa njiani nikamuuliza Rodney, mwanamke wewe ni nani? Akasema utaenda kumjua tu. Nikauliza wazazi, wanajua akasema hawamjui maana Daila ni amefanya siri. Nikasema sasa wewe ulijuaje? Akasema nilitafutwa na huyo dada kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya kuona Dylan amemtelekeza, baada ya kurudia na wewe. Nikasema wewe msichana nimesoma naye. Ndio, utamuona tosijali. 
Kweli tukaenda hadi kwenye nyumba moja hivi haina gate wala nini. Ni kawaida tu ila nje kuna gari ya Dairan. Ah Royal inuma sana jamani. Hapa ndo Bagamoyo. Nikapiga moyo konde. Rodney akasema ni pale. Nenda kagonge uone. Nikaambia sawa. Nikatoka kwenye gari, nikaenda hadi mlangoni. Wakati huo Rodney akasimama mbali kabisa. Nikafika pale nikagonga. Kagonga ile mlango. Akaja dada mmoja hivi kunifungulia. Nikajiuliza ndo huyu. Nikamwambia nina shida na mwenye nyumba. Akasema ni nani? Nikamwambia anaitwa Wema. Akasema sawa karibu ndani ngoja nikamwita. Nikaingia sebleni nikakaa. Nyumba haikuwa kubwa sana wala sio nzuri sana. Haikuwa kubwa sana wala ilikuwa nzuri sana kama niliyopangiwa mimi na Dylan. Mimi nilipangiwa mjengo bwana. Basi nikakaa kwenye sofa. Yule dada akaanza kuita dada, dada. Nikasikia ndani mtu anitikia be. Unasemaje mbona niita sana? Yule dada akasema kuna mgeni wako na kusubiri. Nani? Amsa anaitwa Wema. Na kuja. Alafu andaa maji ya kuoga, baba Denise akaoge. Ah, shit. I say really new ma. Yani mume wangu kumbe ni baba Denise. Tena anaendelea na maji ya kuoga. Nilijikaza mara katoka huyo mwenye nyumba sasa. I say, sikuamini macho yangu kumuona jamani. Na nilivoniona kashtuka pia akasema, "He, asomta." Kabla sijasema chochote Dylan naye akatoka amevaa single na suruwale amebeba mtoto anasema mama Dennis mtoto bado ana joto huyo si ndo kuangalia hivi bwana anakutana na mimi uso kwa uso hmm. unafikiri nini kiliendelea hapo hmm? hmm. wanaume <sighs> yule mwanamke alikuwa ni madam Monica Madam Monica yule ali report na kina teacher Dylan. Alikuwa anafundisha na shule ni kwetu. Kumbe alikuwa na mahusiano naye. <laughs> Sikuamini. Dylan alimweka mtoto chini akanifuata akasema mke wangu sikiliza. Akao nataka kunishika nikamnyoshia mkono. Kuonesha kwamba asini sogele. Nikasema endelee ni kulea mtoto wangu kisha nikatoka nje. Dalia nikatoka na yeye nifuata na Nita. Mke wangu mke wangu sikiliza mke wangu. Nikasema usinite. Usinitie aibu. Sawa? We burudi kanelee na mkutano wako wa Bagamoyo. Usinifuate fate tafadhali. Samahani kwa kukukatiza malaise Dalia. Rudi zako. Na uko hivyo eh? Ebu rudi. Hauna shati. Unantia ibu. Nilipo sema hivyo alisikia basi Dairan hata kusikia. Akasema mke wangu tafadhali. Naomba nisikilize tafadhali. <laughs> Miata sikumjibu chochote. Hapo zangu ndio kwanza natembea haraka haraka mara bahati nzuri. Kuna boda boda ilikuwa inakuja nikasimamisha kasimama nikapanda nikasema naomba ondoa pikipiki haraka. Yule boda boda akaondoka sikugeuka hata nyuma Nikafika mahali nilipona dalili na hawezi niona nikamwambia simama akasimama nikampa ile yake nikaanza kutembea hata si leo inaenda wapi ila tu nikaanza tembea ni ilichanganyikiwa Then dalili na ananidanganya ananipiga anafa kumbe alikuwa anatembea na mimi huku anatembea na mwalimu mwalimu Monika jamani Maana mtoto wake anaweza kuwa na umri sawa na mwanangu Na kwa nini amenificha kumbe madam alikuwa ni mke mwenza alafu Dylan akaaga anasafiri atarudi kesho yake kumbe amekuja kwa mwanamke wake kama kulea mtoto inakuwaje na lala huko inaonesha bado na mahusiano chukweli niliumia sana jamani mara Rodney akanipigia simu sikupokea sikutaka kuonana na mtu mimi roho ilinuma sana tena sana. Kwa nini kanidanganya? Na analala huku na mwanamke wake. Aise. 
mvua ilianza kunyesha mvua ilianza kunyesha ile kubwa sana lakini mimi nimesongwa na mawazo yani najiona kama vile mjinga wala sisikia tangoa nikiwa natembea na roa mara nikakumbatiwa na mtu kwa nyuma sikujibu yani siku, siku, siku ni nani na hata kusikushtuka nilikuwa nimeshaumia yani mwili umekufa ganzi ya kile haipo hapo nikiwa bado nalia kumbe ni Rodney akasema usifanye hivyo asomta sijakwambia haya ili umie ila nimekuonesha kwamba uliempa moyo wako sio sahihi kwako mama yangu please naomba tuondoke nikupeleke nyumbani ningemstaki bwana staki kwenda nyumbani bwana staki kumuona huyo mtu naomba niache niende popote mimi na popa jua sawa nyie mmekuja maisha ni mwangu kuniumiza natakiwa nikae mbali sana na nyie watu nyie watu ni wabaya sana rodney akaniambia siwezi kukuacha sota hiyo kitu haiwezekani mimi nakupenda kweli na siota mara akanibeba mpaka kwenye gari lake akanikalisha hapo nimeloa hatari akawasha gari hadi kwenye nyumba moja hivi sikuitambua ni ya nani akanifungulia mlango akanishika mkono mimi na Lia tu nimeloa chapa chapa sina hata nguvu akafungua mlango tukaingia ndani akasema naomba utoe nguo umeloa utaumwa jamani sota nikasema hata nikitoa nitavaa nguo gani akasema kuna nguo zako huko muulizi ya chaga ulizi ya chairinga nilikuja nazo na hapa ni kwangu na wala usio na shaka nikaona haina haja mimi kuringa ringa yalishane kuta nikasema asante akanipeleka chumbani nikakuta kuna picha yangu kubwa sana kutani nimeweka pose nilipiga kati niko naye nikaiangalia nikamwangalia na yeye akawa kimya tu ananiangalia nikamwambia naomba unipishe nibadili nguo akasema sawa ila usilie tafadhali umekuwa wewe sasa hivi ujue kuna muda hutakikudalia kabisa nikamwambia sawa nikaingia bafuni nikatoa nguo nikaanza kulia tena isedi lilia sana kiasi cha kulia kwa nguvu kabisa niliona mjinga yani ananisaliti daima nilimchagua yeye ananipiga na vumilia kumbe ananisaliti nikapata picha ilivyokuwa comfortable kama single nikapaki gari na Monica nasema same anamuita kabisa baba Dennis anataka kwenda kuoga yani kama vile ana familia nyingine aise nililia sana nililia Rodney akaja Akasikia na Lia akaja lakini akawa nje bafu anasema Santa please nisamee najua nimekukosea sana kukujulisha hai lakini naumia unavyofanyiwa jamani Basi hata nilimsikia Rodney sikumsikia sikuacha kulia Rodney akaingia bafuni nikiwa niko utupu kabisa hivyo akanikumbatia Alianza kunibembeleza anasema usilie Alinibembeleza sana nikanyamaza akaniogesha akanifuta akanivalisha nguo akasema pumzika kidogo sikugoma namjua Rodney hivyo nilikuwa comfortable tu nikapanda kitanda akasema napika lakini sikutaka hata kula nilitaka kulala tu simu yangu ililoa na mvua hivyo kai mizima nikalala na kama unavyojua ukilia sana usingizi unakuwa upo jirani sana ila kuja kushtuka ni saa 4 usiku Rodney akiwa pembeni anafanya kazi zake kwenye laptop. Nikamuuliza saa ngapi saa akasema ni saa 4. Saa 4 usiku hiyo. Nikamwambia sijawajulia hali wanangu, sijua anaendeleaje. Na yule mdogo anayenyonya ujue. Rodney akasema da, basi urudi kwa watoto. Nikasema naenda kuwafata hasa mdogo. Akasema sawa. Nikamwambia Rodney asante kwa yote. Akasema usijali ile nisamee kwa kukumeza. Nikamwambia wala. Ilibidi nione ili niamke. maana nililala Kikweli nilikuwa sijitambui. Rodney akasema pole sana. Nikamwambia asante. Nitapoa toto usijali. Kweli nikamka, Rodney akanipeleka hadi nyumbani. Nikamwambia nisubiri akasema sawa. Nikaingia ndani ya geti. Sikuona gari ya Dylan. 
nikaingia ndani nikamkuta dada wa kazi anamnyosha maziwa nikampokea yule mtoto ni call nikasema babake yuko wapi akasema amekuja hapa amechanganyikiwa ame ame amekaa alivyoona huji ameenda kukutafuta nikasema haya twende chumbani kwa mtoto tukaenda nikamwambia weka pampas na vitu vingine vya mtoto kwenye begi sasa wakati mimi naeka nguo za mtoto nikamwambia mimi naondoka na safari kidogo mwangalie sana junior dada yule akasema sawa nikatoka nikapanda gari ya Rodney huku nikimbeba mwanangu ni nasika sana Rodney akawasha gari tukaanza kuondoka mara nikaiona gari inakuja nikajificha nilijua tu atakuwa Dylan na ni kweli tukapishana kaingia getini Rodney akasema asumta una uhakika na unachokifanya nikasema ndio na uhakika sana na nachokifanya akasema okay basi tukaenda zake nyumbani kwake tukafika nikamwambia huyu ni mtoto wenu damu yenu anga ika naye nikampa Rodney mtoto Rodney akamshika akaniangalia akawa anacheka nilikuwa najua Rodney anapenda sana watoto kweli akamshika mimi nikauliza pombe ziko wapi Rodney akasema asumta kunywagi pombe wewe nikamwambia kwa hiyo unanikatalia unanyanyasa Rodney si ndio Rodney akasema hapana sikunyanyasa mama pombe ziko pale kauta corridor seblen basi nikaenda nikaona red wine nikamimina kwenye glass nikaanza kunywa nikainywa kweli kweli tena sana nikalewa nikamwambia Rodney nyoke wimbo wanalivua pendo Rodney akacheka akautafuta wimbo kwenye simu akaunganisha bluetooth kwenye mziki nikaanza kucheza mziki huo mtoto akalala Rodney akampeleka chumbani maana angeamka kwa zile kelele mimi nacheza zangu kuna kunywa pombe Rodney akarudi huko anacheka sana sana nikamwambia anacheza vizuri eh akasema sana nikasema nichukue video akakataa ngabeba nichukue video bwana wewe vipi akakubali akaanza kunichukua video hapo simu yangu haipo hewani yani sielewi imezima na ilivoloa sijui yani hata sidilicheza sana mziki hadi nikachoka nikalala Rodney aliniheshimu nikalala peke yangu chumbani kwake yeye akalala chumba kingine na mtoto vizuri kabisa kesho yake nilichelewa sana kwa mka nikakuta anamuongesha mtoto wanacheza wenyewe wanaogeshana nikamwangalia nikajiuliza hivi huyu ndio alinitaka kisa kumumiza Daila ni kweli mbona ananijali mimi na wanangu mbona nisi kama Daila ni ananiongopea mtu alitaka kulipiza au kumkomoa mtu anakuwa na moyo kama huo nilijiuliza sana baadaye ah, nikapuuzia mawazo yangu ye akaniona akasema mama huyo kaamka mikolo bemona utanyonya utanyonya waini leo mwanangu hadi ukome <laughs> nikacheka sana akaniuliza unajisikiaje nikamwambia niko poa japo kichwa kinazunguka zunguka akasema kaa hapo kwanza usije kaanguka kweli nikakaa akamweka mtoto kwenye taulo akambeba akaondoka naye wakaenda kuniletea soda baridi kabisa nikanywa akasema tushuke chini nikashuka maana naishi nyumba ya gorofa tukaenda mezani akasema kunywa supu hiyo nilikuandalia nilimwangalia sana Rodney nilimwangalia kisha nikapakua supu ya ngombe nikainywa nikao poa kidogo nikamwambia Rodney asante muda huo anamvalisha mtoto nguo akasema usijali nikamwambia naomba niambie kitu naomba niambie kila kitu kwa sud Dylan Rodney akasema no no asante inatosha unachojua naomba usiniulize kingine tena nikamwambia okay basi naomba niezime gari kuna mahali naenda ila naomba ukae na mtoto akasema sawa mie tena na mtoto hakuna shida ila tu tunyonyeshe basi ndo uende nikamwambia sawa jamani hasira hadi nasahau kunyonyesha mwenzenu nikamchukua mwanangu nikamnyonyesha kwa muda mrefu hadi akaache mwenyewe nikasema haya tayari naomba baki na mtoto pia sichelewi kurudi Rune akasema sawa nikaenda kuoga nikavaa ma- nguo zangu za kutoka Iringa nikamwacha na maziwa ya kopo nikapika uji nikaacha kwenye chupa huyo nikaondoka nikaenda mpaka kwa Monika nikafika kwa Monika nikamkuta yeye yupo nje ana ana anatapika kweli kweli nilivyomwona anatapika tena roho ikawa inanidunda akatapika akamaliza akanawa mara akaniona akashtuka akasema ifuata nini hapo mtoto 
Nikasema nimekuja kwa amani tu, tuongee kama wanawake. Maana ni mwanamke wangu. Hivyo usinile, usi, usinite mimi mtoto. Akasema kama umemfuata mume wako hapa yupo, sasa unataka tuongee kuhusu nini? Nikamwambia madam, mimi na wewe ni wanawake, tuongee kuhusu hili. Akasema ya karibu na nikamwambia asante. Nikaingia ndani, nikamwambia samahani kwa kuja lakini nilitaka kujua ukweli kuhusu wewe na Dylan. Maana mtu pekee anaweza kuniambia ukweli ni wewe. Monika akasema ukweli unaujua. Mimi ni mama Dennis na yeye ni baba Dennis. Nafikiri uliona jana, si ndio? Nikasema Dylan alinificha mimi nilikuwa sijui hata kidogo. <laughs> Asumta. Nafikiri umekuwa sasa. Inabidi uwe na akili za kiutuzima sawa. Mimi na Dylan sio tu wazazi, wa mtoto mmoja. Ila tunatarajia mtoto mwingine huyu hapa yuko tumboni. Mimi na yeye tupo pamoja muda mrefu sana. Na sizani kama tunaweza kuachana. Hakukwambia sababu anataka kunilinda mimi. Nisijepata kashikashi. Lakini mimi na yeye ni wapenzi na ndio maana kaniamisha kazi. Sasa hizi nipo Dar es Salaam ili tuwe karibu zaidi na pia amenijengea. Tunahama muda sio mrefu. Tunamia kwetu. Kama we umeamua kuwa mke, amua tu kuwa mke wa ndani. Lakini Dylan kumjue vizuri. Na sio mimi tu. Sasa hivi kuna msichana mwingine ana wimba yake. Kwanza nikashtuka. Nikashtuka Monika leo niambia hivyo. Kanambia unashtuka nini? Ndio. Dela ni mwanaume asitulia. Ila mimi sababu ananijali, sio ni sababu ya kupanic na kuweza kuangaika. Nitampata wapi mwanaume ambaye ananijali? Ananisaliti sawa lakini ananijali. Monika akachukua simu yake akanipa. Niko na message alikuwa na chat na mwanamke. Wanatukanana kweli kweli na mwanamke. Wanamtaja Dylan. Akanonesha picha za huyo dada. Nina mjua anafanya kazi kwenye kampuni yao kina Dylan. Na ni mjamzito jamani, nilichoka sana. Niliumia, nilishangaa nimeolewa na mtu gani mimi. Monika akasema wewe umeamua kuolewa naye. Pambana sasa. Huo ndio kweli. Na sio hao tu wapo wengi kama uamini chunguza. Ah! Nikakato. Nashangaa nilihisi anamuongelea mtu mwingine. Mara simu ya Monika ikaita. Akaiangalia akasema eh, hey, sikiliza huyo, mume wake anapiga sasa. Akapokea akaika loud speaker. Ilikuwa ni sauti ya Dylan. Dylan akasema baby vipi mtoto anaendeleaje? Eh, sasa niliumia niliposikia sauti ya Dylan. Niliumia msikilizaji. Monika akasema, "Ha, mtoto anaelewa vizuri, ila mimi leo natapika bala." Oh, pole sana mamangu, utakuwa tumshtuko jana huo. Wa ujiwa yule mwanamke mshamba mshamba. Kijacho wangu itakuwa kashtuka. Inawezekana vipi leo unakuja baby? Ha, lazima nije nikutie kimoja, alafu ndo nirudi home. <laughs> Msikilizaji mwenzenu niliumia. Mwanaume mshenzi yule. Monika kana endelea kujibebisha. Mkeo vipi amerudi? Hajarudi sijui hata yuko wapi. Nimemtafuta sana. Mm, sasa itakuwaje di wangu? Ah. Mimi ndo kivuli chake. Atenda wapi yule unafikiri? Mwache angaike uko atarudi tu. Nitamsaundisha ataisha tu. Namjulia sana yule. Hanipindui kwangu mshamba tu yule. Eh. Maneno ya Dylan yalinumiza jamani. ile kauli iliniuma nikajikuta nalia Monika akasema ah yanakusumiri di afu jandae uhamie kwako watu wa usafiri wameshamaliza nimewalipa mke wangu sawa na kupenda sana Monika wangu moyo wangu na wewe mama nadhani unajua hilo <laughs> najua bibi dadi ah kudada deki waliongea mimi roho ilinipasuka kusikia anaitwa mke wangu alafu eti mimi ni mshamba mshamba na nijulia What the hell? Kumbe mimi Anaza kimshenzi huyu. Yeye kumbe anajua mimi anajua ananisaundisha tu kwamba ananiweza. Niliona Daila ni sio mtu jamani, ni muongo. Lakini nikajikaza. Muoneka akasema huyo mkeo. Si unampenda jamani? Daila anakasema anampenda nini bwana? Nampenda yale matako tu na pisi zake. Maana kama sura kawaida sana mke wangu wewe ndio nakupenda. Yule nipo naye basi tu. Ah! Hey. Eh. 
Daila ninamsikia naongea kwenye simu. Hayo maneno niliumia sana jamani. Niliona mimi ni fala wa mwisho. Basi akaongea pale kimaaba akamaliza. Monika akasema, "Haya, habari ndio hiyo somta. Wewe mtoto sana, uwezi michezo hii. Ukitaka uishi kwa raha. Achana na kuamini na kufuatilia wanaume." Nikaambia kweli dada. Sija kuwa hiyo michezo siwezi. Nikaaga, nikaondoka huyo. Nilingia kwenye gari, chukua nililia sana. Niliona nimeolewa na mtu simjui vizuri, mtu mshenzi wa tabia. Nikaosha gari, nikatembea kidogo, nikaona nataka kugonga watu, nikapaki, nikampigia Rodney na isema huku nalia. Rodney akauliza nilipo, nikamwambia akasema anakuja. Maskini Rodney wa watu akachukua Uber akaja na mtoto. Akafika kaka upande wa dereva huku kashika mtoto tukaanza safari. Nililia nje nzima, nikasema Rodney nimeolewa na nani mimi? Nimeolewa na shetani mimi. Nimeolewa na kiumbe gani mimi? Rodney akabaki kusema nyamaza sonta. Nikambiwa unajua ana mwanamke mwingine ana mimba unalijua hilo? Rodney akasema sijui. Akasema muongo sana unajifanya ujui kumbe muongo. Hauna nikomoa. Una nikomoa ina mdogo wako. Niliposema hivyo Rodney akakaa kimya tu tukafika nyumbani kwake nikalia sana kama kawaida akanibembeleza nikasema Rodney najuta sana kuona Dari Dylan. Mimi sikujua kama yuko hivyo. Kumbuka nilikwambia mimi. Tena nilikuonya sana usiolewe naye. Nilikwambia kuwa usimwamini Dylan ni mdogo wangu lakini ukaona mimi ndio muongo. Asanta. Ukimpenda mwanamke huwezi hata kunyanyua mkono wako kumpiga. Hata afanye nini. Mtu anayekupiga kisa kile hana mapenzi na sio sahihi wewe kupigwa kabisa. <sighs> Mimi nilikaa kimya tu msikilizaji. Hapo najuta. Najutia. Nikamwangalia sana Rodney Usoni. Usio kilijaona huruma sana mkaka wake. Sikujua nini nilicho kufanya nikakaa kwa Rodney pale siku kama mbili. Rodney akanunulia simu mpya kali. Nika renew line ili nimeweka tu kwenye simu siku hiyo. Nilikuwa peke yangu. Nikakutana na message nyingi za Dylan ananibembeleza. Mara nikakuta na nyingine tena katuma inaonesha kabisa alituma message nzuri. Lakini baadaye akaanza kutuma message mbaya mbaya akasema wewe uko wapi? Maana kama ni ugomvi tunatakiwa kuongea. Lakini wewe umetumia tu hii kama njia ya kwenda kufanya malaya wako. Wewe ni malaya sana eh. Ndio maana unanichanganya mimi na kakaangu, si ndio? Unazunguka kwenye majumba ya watu, si ndio? Kutafuta nini uko? Natafuta nini uko? Yesu kuhusu. If mimi na wewe nani mwanaume? Nani amemua mwenzie? Si nitoa mahali kwenu wewe. Rudisha mtoto wangu. Uendelee na mambo yako, si nani umenichosha wewe nimekuchoka bwana. Ah! I says kuamini. Sikuamini macho yangu ile message kama katuma Dylan. Nilisoma mara mbili mbili. Naona alivona message zimekuwa deliver kama kupiga simu sasa sikupokea akapiga tena sikupokea akatuma message hivi. Sumta. Ili kosa tu nilolifanya au ulikuwa unanitafutia sababu ya kuniacha. Kwa ni kuzaa nini? Kipindi unahangaika na malaya wako mara ya mwenzio Vanessa. Mtoto watu Monica alikuwa akinifariji sana. Alikuwa akinipenda na kunipa mapenzi. Sasa unacho mind nini? kama kuzaa nilishaza siwezi badili hilo <sighs> Ile message iliniuma nyie nikawa namfikiria hivi huyu di niliona naye ndo iko hivi au jamani kweli watu wanabadilika huyu ndo Dylan anemjua mimi Nikawa najiuliza simu yangu ikaita ilikuwa ni namba gani nikapokea nikasikia wanabishana ni mdada na mkaka kusikiliza vizuri ni Dylan na mdada. Yule dada anasema na mchana. Asilete pause. Dada anasema mchana tu. Nishachoka mwanamke anataka kubembelezwa kama yeye ndio oxygen bana. Walikuwa naongea na hawakujua kama mimi nasikia kama nimepokea ile simu. Ilizidi kuumia msikilizaji. Nikajikaza nikakata simu. Alafu nikapiga akapokea nikasema hilo yule dada akasema we mwanamke sulitaka ndoa wewe sasa mbona mkimbia mumeo <laughs> dada pambana pambana mwanandi wenzio tupo nje huku 
tunakula bata kwa maelfu na mapana. Fanya ulete mtoto wa kulea tupo huko. Sawa eh? Eh. Atuangaikagi sisi. Umeondoka na mtoto ina huu, tulete mtoto wetu. Aisee nilipata na hasira. Nikambe kama unataka mtoto sio zao kwako. Ndio unamsubiri hapa. Maana mimi ni mama K wa mmeo. Bibi wewe kitulize tulete mtoto. Mara na msikia Dela ni pembe na nasema mwambie huyo asijone aliwekwa ndani kama ndo ana kizazi peke yake. Nilimweka ndani kwa sababu alipendwa na kukutwa na Bikra tu. Basi asitambe sana. Mimi na uwa yote ule na watoto ninapo nao nane mpaka sasa hivi. Vijacho wawili. Eh, mwanzo nilikosa nguvu kusikia hayo maneno kutoka kwa Dela. Jamani, mbona Dela nikabadilika hivi? Dela ni mkurizi nitasema mimi hivyo. Nililia sana nikakosa amani. Yaani nikakosa ni natakiwa kufanya maamuzi. Yaani sijielewi in short. Sielewi. Nikapiga simu kwa di Dylan. Akapokea mwanamke. Akasema unasemaje? Una kipya? Sumepigiwa simu unataka kupokea. Sasa unataka nini? Ndio imesha kushinda bibi. Uefanya kuleta mtoto. Kikweli sikujibu chochote kile. Nikakata simu. Baada muda nikampigia tena. Nikiamini kwamba atakuwa peke yake. Lakini alipokea yule yule dada. Akasema wewe mbona msumbufu bana? Baba ke wangu. Kununa msumbua na haitaji kuongea na wewe. Sawa? Tupo bize. Tupo bize. Tunakuzia. Sio unajua mumeo anavyopenda? Anapenda tamwe. Kondo niko hapa nampatia naomba usitusumbue. Kikweli msikilizaji niliumia sana. Nikasema naomba mpe simu nataka kuongea naye. Yule dada akasema kwa dharau sana. Alafu akasema, hmm, "Unajipe gani?" Ghafla nikamsikia tena anasema, "Dylan, mke huyu anataka kuongea na wewe." Nikamsikia Dylan anasema, "Mke gani?" Semezela. Sasa hivi anataka nini? Sitaki kuongea naye. Kwanza achana na hiyo simu. Toa nguo unipe kitu changu ya moto hiyo. Mm? Ni enjoy mimi. Msikilizaji, niliendelea kuyasikia hayo kupitia simu. Machozi yalinimwagika. Niliona kama ndoto vile. Yaani Daila ni huyu. Daila ni huyu huyu. Niliona kama dunia ni ya kwangu. Tena ya kwangu mimi na yeye tu ndo anifanya mambo haya. Mara nikasikia migunu wanaguna kimahaba kabisa mwanamke analia baby sijui singiza sijui taratibu jamani usingize sana baby si unajua mimi mjamzito na wewe hiyo nini nini yenu kaona kitu kama hivyo alikuwa analia yule mwanamke kikweli yote hayo nilikuwa naisikia kwa sababu simu alikuwa ameacha oni hawajakata pesa niliumia sana nikaamua kurekodi nikaeka simu pembeni huko simu bado ipo hewani ipo online mimi nilikuwa sisiki kile nilikuwa na rekodi zile sauti zao. Walitiana, wakamaliza. Nikakata simu huko moyo wangu ukiwa na maumivu makali sana. Nilimpenda sana Daila. Nilimwamini sana Daila. Siku hiyo nililia sana. Hadi nikavimba. Leo hii Daila anatia mwanamke mwingine. Na mimi nasikia. Ananiponda na mimi nasikia. Kikweli niliumia sana. Nilikuwa naumia mno. Rodney alirudi. Akakuta nimekaa na Lia sana. Akasema, "Nini shida tena? Utelee hivi mpaka lini asumta?" Nikampa simu. Nikaweka yale mazungumzo. Adesikiliza akasema, "Huyu dogo ni mshenze sana yule." Rodney alinikumbatia. Nikasema, "Rodney, kwa nini sio wewe?" Kwa nini? Kwa nini Dylan? 
Rodney alinikumbatia akasema Sumta nakupenda sana baby sana nakupenda sana naomba usiwe na wasiwasi Sumta sawa kweli msikilizaji Rodney alinikumbatia na baada ya hapo akaanza kuniangalia usoni huko ananifuta machozi na mimi nikamwangalia tuligongana macho kwa macho tukaanza kuangaliana mimi niliona Rodney kwa tofauti Mwanzo nilikuwa namuona kawaida sana lakini sasa hivi nikaanza kumuona kawa handsome zaidi. Pia navutia. Japo kiukweli ni handsome. Ni handsome zaidi tena kuliko hata Dylan. Lakini nilikuwa na Dylan ndio zaidi. Tulibaki tu tunaangaliana. Lakini Rodney alinisogelea. Nikajua anataka kunibusu kiukweli. Nilihitaji faraja sana. Nikajikuta na kuwa tayari nikafumba macho ishara ya kuweza kukubali kupewa busu lakini Rodney alinibusu kwenye paji la uso kisha akanikumbatia Tulibaki vile vile kwa muda mimi nikiwa nalia sana nalia sana na nafsi yangu nafsi inajuta mno Nilishtuka mtoto nalia sana nikaenda nikamchukua nikampa nyonyo cha ajabu mtoto alinyonya kidogo tu lakini akaendelea kulia Nikaminya nyonyo nikagundua kwamba inatoa maziwa madogo sana yani kama matone nikamwomesha titi lingine mambo yakawa vile vile yanatoka kidogo alafu yanakata Rodney akasema nini shida nikamwambia sijui maziwa yatoki akasema ngoja ni muandalie ni muandalie selelak faster wetu lia mbembeleze kweli Rodney alienda kanda uji faster akaleta nikampa mtoto akatulia nikao najiuliza mbona maziwa yatoki nikaanza kuyeminya minya lakini alitoka kidogo tu. Lingine alitoki kabisa hadi linauma. Hapo mtoto na miezi kumi hivi. Nilimpiga daktari wangu simu akasema una matatizo yoyote yanayokusumbua? Nikasema matatizo yanaweza kusababisha dokta. Akasema ndiyo, stress zikizidi na pressure ikiwa juu inasababisha hiyo hali. Hapo utafuta njia mbadala mtoto hao yana shiba na wewe punguza sana mawazo. Nikasema sawa. Rune akaniambia Sumta, hebu acha mawazo. Jifikiri wewe na watoto wako. Acha kumwaza ule mpuzi kwenye 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 mpuzi ule mpuzi ambaye limekomaa halijui mbele wala nyuma. Nikasema Rodney, mimi mwenzio naumia sababu nilimpenda sana Dylan. Na sikutegemea haya yote kutoka kwake. Ila acha nijitahidi kusahau. Lakini sio kirahisi hivyo. Sio kirahisi hivyo Rodney. Baada kuzungumza hivyo Rodney akaniambia Asumta, ulishaye kumpenda baba yako mzazi? Nikamwambia ndiyo, tena sana tena sana. Akasema baba yako mzazi uko wapi sasa hizi? Nikamwambia alifariki. Alifariki baba yako mzazi. Rodney akaniambia, "Lakini bado una, 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 unaishi na kumpenda, si ndio?" Ndio. Sasa, Dylan ni nani? Hadi akuumize hapo. Ebu acha mawazo. Sawa. Kweli nikapata wazo. Nikachukua simu nikampigia mama. Nilimweleza kila kitu bila hata kumficha. Mama akasema mwanangu pole sana. Hebu rudi kwanza. Hmm? Mkajaribu kuyaka sawa. Inawezekana amekasirika wewe kutokuepo nyumbani. Anaona umeshaonesha kwamba una kiburi. Rudi kwanza. Mtayamaliza alinipa ushauri ule mamangu mzazi akanipa na ushauri ule wa ndoa akaniambia ndoa ni ngumu nikamwambia sawa mama nikamwaga Rodney nikamwambia naomba anitie uba niende Rodney akasema sawa lakini ilivotoka na uba Rodney alikuwa anatufata kwa nyuma nyuma hadi tukafika nikaingia nani Rodney akaniambia chochote kitakachoendelea nimjulishe. Pia akasema uwe makini asumta. Usimjibujibu atakupiga. Nikamwambia sawa Rodney. Kweli nilipofika nyumbani nikamkuta dada wa kazi. Nikauliza kama Dylan yupo akasema hajarudi, tokea wewe umeweza kuondoka. Nikasema mwanangu je, akasema yupo vizuri kaenda shule. Basi nikaingia chumbani kwangu, nani alimwambia Dylan kwamba nimerudi baada ya muda akarudi akaja hadi chumbani. 
Mimi nilikuwa na mtoto na mvalisha. Daila nakaja moja kwa moja akaninyanyua akasema, "Eh? Wewe ulikuwa wapi?" Ulikuwa wapi? Mke wa mtu siku zote hizo ulikuwa wapi? Nikamwambia Daila ni unaniumiza. Nakuuliza ulikuwa wapi wapi mpumbavu? Unataka tushindane huko ndani, si ndio? Kuna wanaume kuna wanaume wawili huko ndani, si ndio? Nikamwambia hapana Daila. Sijasema tushindane. Kilicho kufanya uondoke hapa ndani ni nini? Hivi Daila, ujui au au unanifanyia kusodi? Ulio nifanyia huyaoni. Nimi cha ajabu nimekufanyia. Kwa hiyo litaka nisilee mwanangu, si ndio? Wimbo wa oromba hivyo mwanamke. Daylan, nimekuuliza mara ngapi ulikataa? Nikikwambia ukweli, si ndio ungekufa mpumbavu? Ah, umejua sasa kwamba nina wanawake watatu, tena wana mimba zangu. Na Monica pia ana mimba yangu. Sasa unataka ukweli? Hai ukweli ndio. Hivi unajisikia Daila ni kwa hayo unayoongea? Si unataka kweli? Sasa nimekuambia kweli. Hebu niambie ulikopo wapi? Umemchukua mwanangu, ukaenda kufanya umalaa, si ndio? Unaniumiza mimi. Mimi nilikuwa hoteli. Yaani umeacha nyumba, umeenda hotelini. Wewe kweli malaya sana wewe. Ujumbe nilikupenda sana, nikakupa heshima ya kukoa. Unajua wanawake wangapi mimi walikuwa nataka ni wao? Unajua wangapi wanatamani kuelewa na mimi? Unajua wangapi wanatamani kuelewa na mimi? Mimi nina hela. Na mimi ni handsome. Najua kukojoza wanawake. Kukoa wewe ndio unataka kunipanda kichwa si ndio? Unanifuata fuata kwa watu. Eh? Mwanamke mswahili mshamba usijapata kuona. Haya, ongoza njia. Nipeleke hiyo hoteli ulipokuwa. Bila niache tafadhali mbona niumiza mbona nitesa hivi Ifue kweli uliyesema unanipenda wewe Ni wewe kweli Bane usinitema ubili yako hapa Wewe kilichokufanya uanze kunifata fata ni nini Na nani alikwambia unichunguze Nimekunulia nyumba suri yenye kila kitu ambacho huko yeye atakuota nimekusomesha unakula unakunywa unaenda tu chooni bure eh unaibi unaniaibisha kwa watu hebu ongoza kwenye hoteli uliyokuepo Thailand mimi sendi popote niache yani umalaya ufanye wewe alafu unataka kunisema mimi niache mm. naona unijui wa mshenzi eh? unijui vizuri wewe <sighs> naam msikilizaji Dylan alivua mkanda wake wa suruali akanivuta niwe mbali na mtoto alianza kunipiga Nilipigwa kipigo cha mbwa koko. Hakuchagua hapo kupiga. Usoni wala sema yote ile. Nilipigwa kila sehemu. Cha kweli nilipoteza fahamu. Kwa kipigo kile alichonipiga nilipoteza fahamu. Nilikuja kushtuka nipo hospitalini na dada wa kazi. Nimeumia vibaya mno sana. Dada wa kazi akawa analia tu nikamuuliza niko wapi akasema hospitali dada kape mkoaje ile dada akaniambia shemeji amekupiga sana shemeji amekupiga sana ukazimia alafu yeye akaondoka kwao mimi nikaita majirani tukakuleta hapo hospitalini chukweli msikilizaji nililia sana nilijuta mno nilimchukia Dylan sana Nilimchukia mno Dylan. Sana. Kutoka moyoni mwangu nilimchukia. Nilikaa wiki hospitali, ikajabili natakiwa kulipa, sina hata mia. 
Nikachukua simu bahati nzuri dada wa kazi alikumbuka simu yangu. Niliangalia ni mtumie nani message. Nikaogopa kumtumia Rodney. Nikampigia dada Sylvia akasema pole mdogo wangu. Mimi tena nipo Morogoro kikazi. Nimehamia hapa lakini nakuja huko sasa hivi. Naenda kupanda basi. Nikamwambia asante da Sylvia. Nikiwa pale nimelala na dada wa kazi amekaa hata chakula cha maana hakuna. Maana nilimwagiza dada wa kazi akachukue kadi ya benki akatoa hela. Akaambiwa kadi imefungiwa inaonesha Daila alinifungia kadi. Nilipigia simu wasimamizi wa ndoa na washenga. Walikuja hospitalini kuja kuniona na daktari aliwaambia kwamba hali yangu jinsi ilivyo. Na mimi nikawasimulia kila kitu wakasema nikipona tutaongea. Nikasema sawa. Siku hiyo nimepumzika nikaisi mtu ananigusa kwenye bega. Nikageuka kumwangalia alikuwa ni Rodney. Niliongoa kilio cha kufiwa kile. Nilisikia uzuni kuu kumuona mwanaume ni mpendai. Rodney ye akasema pole sana so pole sana. Nikaona machoza na mlenga lenga. Mimi ndo nalia kabisa msikilizaji. Rodney akasema nimeshalipa matibabu kadi ya benki hii hapa kama mtahitaji kitu chochote. Akasema mimi nakuja sasa hivi natoka. Nikasema Rodney kadi hapana. Siwezi kutumia pesa yako tafadhali. Umenisaidia sana. Sina wema. Mimi ni mchafu, mimi ni mjinga. Acha tunife. Asumta. Na Usiniuzi. Sawa. Usiniuzi na wewe. Aliongea hivyo Rodney alikuwa amekasirika kweli kweli kabini tulie. Akatoka pale akiwa na hasira mno. Amekasirika sana. Sikujua ameenda wapi. Kurudi baadaye kaumia mkono. Kafungwa club bandage. Nikamwambia Rodney ulikuwa wapi? Na mbona umeumia hivyo? Akasema nilikuwa namfundisha adabu ile mshenzi. Na inatakiwa awe heshima na wake. Nikamwambia Rodney imekuaje sasa? Nimempa kipigo naye yupo hospitalini sasa hivi mshenzi kabisa yule. Na nikimuona tena na mpiga. Yaani mimi na yeye. Tukionana tunivita mshenzi sana yule kijana. Rodney. Huu ni kwamba mimi nawagombanisha ndugu. Nyie ni ndugu. Hivi huu ndugu ni kitu gani kama mjinga kama yule? Eh? Hapana Rodney. Mimi nitaonekana ndio sababu. Potele mbali. hoteli mbali Msikilizaji sasa nikawa na hizi Kumbe labda si Livia ndiye aliye mpigia simu Rodney bana Hatimaye akaja jioni wakawa wanadumia Alikaa pale hospitali wiki mbili Rodney na da Silvia wakiwa ndio uguzi wangu Kweli nikarudi nyumbani kwa Rodney maana Dylan aliondoka na watoto wote Niliwapigia washenga na wasimamizi wa harusi kwamba nimepona wakasema kesho tuonane kwangu tukaongee. Kesho yake niliwahi nikafika kikao kikaanza. Nilisimulia kila kitu na mwisho nikasema nataka talaka yangu. Kwa sababu siwezi kuwa naye tena Dylan. Dylan akaulizwa. Alianza kulia tena machozi yaswa. Kisha akasema mimi nampenda sana mke wangu. Hakuna mtu ambaye hajui kama mimi nampenda mke wangu sana. Ila yanatembea na kakangu kabisa wa tumba moja. Ndio anataka tuachane ili wakaishi pamoja. Kama mimi nadanganya, aseme hapa. Aseme hapa. Maana nilimuuliza mke wangu akanitukana sana na akaondoka kaenda kwa kakangu. Kaka nilipomwambia muache mke wangu akanipiga sana hadi nikalazwa. 
karatasi za kutibiwa mimi hizi hapa na kama mnavyoona usoni nimeumia hivyo nilipojua nikapata hasira kama binadamu nikampiga mke wangu lakini mimi nampenda mke wangu na nimemsamee nipo tayari kumrudisha nyumbani tule watoto wetu maana nao hawapendi aliwatelekeza kaenda kwa mwanaume wake bado nampenda mke wangu asumta msikilizaji maneno hayo aliyozungumza Daila ni huko nalia kwa uchungu mno. Nilishangaa nikazidi kujiuliza. Mimi nimeoleona kichao. Hivi Daila ni mzima kweli wewe? Nilishangaa sana kwa uongo wa Daila. Kweli nimeamini Daila nisimjui vizuri. Sio kwa vituko na drama hizi. Mwanaume chizi kabisa, yani chizi chizi alipitiliza. Basi bwana Dailan eti aliendelea kulia pale. Hadi machozi yanamtoka. Akaja mpaka miguuni kwangu anasema mke wangu nakupenda sana nisamee kwa kukupiga. Ni sababu tunakupenda sana na nina wivu na wewe mke wangu. Wewe ni mke wangu na sio hawala. Kakaangu ile kupendi mimi ndo nakupenda sana naomba unielewe yule atakutumia tu kwa ajili ya kuweza kunumiza mimi. Msikilizaji huweza mimi nilijikuta nalia kwa hasira. Yaani sikuamini uongo huyu chizi jamani. Mshenga pamoja na msimamizi wa ndoa wa kiume wakanigeukia wakaanza kunisema maiti kwa nini nafanya hivyo. Yaani nawachanganya mtu na kaka yake. Kila nikitaka kuongea wananikatisha wananisema sana. Walikuwa wananisema sana kasoro msimamizi tu wa ndoa wa kike ndiye aliyekuwa kimya tu muda wote. Baada ya kunisema wakanisema muombe msamao mume wako haraka kwa hayo ile yatenda. Hata angekuwa nani eti asingeweza kukumilia. Nikawa sana namna nilimuomba msamaa na kumwambia kwamba mimi sitembei na kakaako. Na ananiheshimu kama shemeji yake. Daila nikasema sawa nimekusamea mke wangu tuishi kama zamani. Mshenga na msimamizi wa ndoa wakaongea sana. Wananisema mimi tu nibadilike niache uhuniete. Mimi muda wote nilikuwa nalia msikilizaji sana. Ukweli nikiujua mimi tu. Lakini wao hawakuweza kuniamini kwamba Dela ni pale alikuwa anawadanganya tu. Kuna muda niliwaza na kutamani hata kwamba nikaishi tu jela. Lakini sio kwa huyu mwanaume Diamond. Mshinga na wasimamizi wakaondoka. Mimi nikawa nimebaki tena pale. Nisiondoke. Nisiondoke kama kweli sitembei na Rodney. Baada ya kuondoka tu, Dalan akasema wewe utoke tena nje ya nyumba. Na kuanzia sasa sitaki uongee na mtu yote. Kweli Dalan alichukua simu yangu, akakuta da Silvia anapiga. Akakata, akatuma message. Usinitafute tena, sitaki mazoea na wewe niko busy na lea ndoa yangu na wewe tafuta mume wako akoe malaya wewe. Mesejio aliituma Dylan kwenda kwa Das Livia. Mara akakuta namba ya Rodney, akatuma tena message. Sikia wewe. Acha kufuatilia maisha yangu. Mimi nampenda mume wangu na kama siwezi kuwa na wewe hata dunia, tubaki wawili tu. Sikupendi hata kidogo. Na shangao unajipendekeza pendekeza kwangu ya Rodney. Tafuta mke na uoe. msikilizaji kumbuka hizo zilikuwa ni message ambazo alikuwa anaandika yeye Dylan kupitia simu yangu anawatumia Rooney pamoja na Dada Sylvia. Messages kawafikia olengwa. Ndipo Dylan akaniambia tuone sasa. Hao wanakutia kiburi watasemaje? Baada ya message nilizozituma mpumba hapo leo. Tukweli nililia sana. Akamwita dada wa kazi akasema sitaki mtu aingie wala atoke nje watoto wangu nitawaangaikia bi mwenyewe. Ndipo ghafla akapiga simu mahali wakaongea, "Mimi sikujua ni nani." Nikasikia tu na wasubiri. Akakata simu, akasema kuna walinzi wanakuja. Hawatu ruhusu mtu yote atoke wala ingie. Nikakaa nikaanza kuwaza. Nikawaza sana jamani. Yaani nimekuwa mfungwa tena. 
Muda huo akanipeleka chumbani, akaanza kunishikashika, nikiwa sitaki akanitoa nguo kwa kuichana na yakatoa. Mimi nalia tu akatishikashika pale. Gududugu wake akaanza kunitia kwa nguvu. Mimi sikuloa hata kidogo. Na anavonishikashika wala hata sina si na tena. Naumia tu sana. Akanitia we mpaka akakojoa. Alipomaliza akasema sasa ngoja. Ngoja nikapate mapenzi ya kweli huko. Sio mtu mkavu na umekauka kama gogo upo upo tu. Mimi nyama zembe wewe. Eno shukuru na hilo tu tako na hips vinginevyo ungekuwa huna soko. Ngoja nikatie uchu na ulo vizuri nitieleze ni enjoy. Aliongea hivyo Dylan. Kiukweli msikilizaji moyoni alishanitoka huyu mkaka. Hivyo maneno yake yalikuwa kichefuchefu tu kwangu masikioni mwangu pia. Sikuumia hata kidogo kwa maneno yake. Alichukua simu na kukata. Waya wa simu ya mezani. Yeye alikuwa kama chizi. Alichukua di simu ya dada wa kazi akatoka zake bila hata kuoga. Nilumizwa sana na vitendo vyake sana. Nilikaa mle ndani nikakumbuka mm, leo ni siku ya tari. Nisije kupata mimba ya uchizi. Nikaanza kutafuta dawa nikaona flagel. Nikanywa nne kwa asira. Siku hiyo hakurudi. Na wanangu hawakuepo. Sikujua kawapeleka wapi na kuuliza siwezi. Kesho yake akarudi na watoto. Niliona sasa huruma kwa wanangu kwa maisha wanayoishi. Nika kukumbatia na kuwaomba sana msamaha. Kwani nawatesa na tamaa zangu. Mambo yangu ya uvivu wa kuchagua maisha yakaendelea kwa staili hiyo hiyo msikilizaji. Maisha mimi na Dylan yaliendelea kwa staili hiyo hiyo. Maisha ilikuwa ni magumu sana. Mimi kupigwa ikawa ni kawaida, kubaa kwa kawaida hadi nachubuka. Anaweza toka huko anasema nimemtia mwanamke uchimbasi ya kujua huko. Hebu tuulie kutini kujua zangu. Kiukweli nilikuwa naumia sana na maneno yake lakini sina jinsi. Baada miezi miwili kupita sikuona siku zangu. Nikiwa na wasiwasi sana. Siku moja Dylan alikuwa kama kawaida. Akanibaka alafu akaondoka nikaanza kuumwa. Nikaanza kubridi mno na maumivu makali mno ya tumbo na kiuno. Ilibidi dada wakazi akamwambia walinzi wao wakampigia simu akaja akanipeleka hospitali. Nilipimwa ultrasound nikaambiwa nilikuwa nina mimba imeharibika. Hivyo natakiwa nisafishwe. Nikapelekwa chumba cha kusafishiwa. Wakati huo Daila niko nje. Dokta nilikuwa naye ni wa kike na wa kiume. Nikiwa chumbani kusafishwa nikamshika dokta. Hapo na ugulia maumivu bado hawajaanza kunisafisha. Wanaandaa vitu nikamwambia dokta, "Huyu ni mwanamke mwanangu na kuomba nisikie na naomba uniamini." Huyu hapo nje ni mume wangu. Amekuwa kinibaka na kunipiga sana. Na amenifungia ndani kwa miezi mitatu. Ananitesa. Angalia huko. Nilimuonesha mgongoni ile daktari makovu na mapajani sehemu mbalimbali na sehemu zingine za mwili. Daktari alishtuka akasema jamani pole dada. Pole. Kuona kuharibika kwa mimba hiyo ndio sababu nikamwambia ndio. Nikaona alia mno wakati huo nikasema amenitenga na wanangu na mama yangu na watu wangu. Maana hata simu sina. Na kuomba mpige mtu mmoja hivi huyu atanisaidia. Naomba mwambie janione kwa kificho angalau ni mwambie nina hepitia. Ni muombe niangalizie wanangu. Mimi kuishi basta na bora kufa. Nimeharibu maisha yangu mimi mwenyewe. Bora nife. Dokta akanioni huruma sana. Alianza kunishauri pale akanishauri sana huku na huku huku na ugulia maumivu. Dokta akaniambia haya. Nipe namba huyo mtu. Nikampa akapiga kisha akasema ongea na udada. Dokta akanipa simu niliamua kumpigia Rodney msikilizaji. Nilivyosema hello Rodney. Aligundua haraka sana sauti yangu akasema sunta vipi uko wapi? Uko salama? Kiukweli nilianza kulia. Sikuweza kabisa hata kuongea. Dokta akasema usijali nitaongea na kila kitu kitakuwa sawa. Ngoja tukondole maumivu. Ila unatakiwa uwaze wanao na watu unaowapenda. Aliniambia hivi yule dokta nikamwambia sawa asante. Akaambia wanipe dawa ya kulala kidogo. Wakanichoma tokea hapo siku ile kilichoendelea. Nikajikuta kitandani nimelala. Nilipokuja kwa mka nikaanza kuangaza macho nikapeleka macho huku na huko. 
Nikamuona Rodney amesimama. Anaonekana na wasiwasi sana. Nikamwita Rodney. Rodney alikuja kwa speedi mno karibu na kitanda changu. Alinishika mkono akasema unaendeleaje? Nikamwambia maumivu sisiki. Akasema sawa vizuri. Asomta, pole kwa yote. Asante Rodney. Nimekuja ila siku wachi safari. Naondoka na wewe. Hapa nitakuwa ni shida. Nipo tayari kwa kila kitu. Nimechoka kuangalia. Maana unavoumia wewe, na mimi naumia. Naumia sana Somta. Inatosha sasa yule mshenzi atakuwa. Nimekuona mwilini jinsi ulivyo Somta. Inatosha. Hii ndoa yako naenda kuivunja. Rodney aliposema hivyo, mimi mpaka machozi yakanitoka. Nikamwambia Rodney, Nilikupa nini wewe hadi uivo kwangu? Mbona unichoki? Mbona unateseka kila muda kwa sababu yangu? Na kunyanyasa na kutesa na kusaliti tena na ndugu yako kabisa jamani. Sababu nina upendo wa dhati na wewe Somta. Unatakujua sababu? Kwa sababu nakupenda sana. Na sasa hivi siwezi kuangalia maana nitakupoteza kabisa. Kwa jinsi ulivyo unatakiwa upate mwanamke atakayekupenda Rodney na kukupa furaha so mimi mimi nakupata tabu tu. Hizo unazoziona ni tabu ndizo zinanifanya nikupende sana wewe asomta wangu. Kwa tabu zako ndizo zinazonifanya nikupende. Kwa kama usingekuwa na shida usingekuwa na tabu nisingekupenda. Natamani ningekuwa na mwanamke mwingine kama usemavyo lakini nashindwa. Niangalie na unaambie nini unaona macho ni kwangu. Nilimwangalia Rodney, nikaanza tena kulia. Rodney akasema naomba nikufute hayo machozi mama. Umelia sana, inatosha sana. Kambia Rodney, mimi nimeolewa na mdogo wako. Sasa itakuwaaje? Asomta, amua tu na kila kitu kitakwenda sawa. Ndoa ni furaha na sio haya maisha unayoishi wewe. Asomta, nijibu unanipenda. Kukweli msikilizaji nilikuwa nimesha muingiza Rodney moyoni. Kila siku nilimwaza na kumlilia lakini sikuweza kujibu. Alinishika mkono akasema unajisikiaje? Nikikugosa. Basi mimi hapo natete mekatari. Akaniambia Somta, "Nahisi kila unachokihisi na hisi moyo wako umefunguka kwangu. Na hisi si zako juu yangu. Sema neno moja tu kila kitu nitabaki nitakibadilisha nipe hiyo ruksa." Kambia Rodney wazazi wako watanielewa mimi. Wewe ni achi mimi kila kitu unajua nini nafanya. <sighs> Nipe muda nifikire Rodney. Sawa? Hata hivyo hapa si mahali pa kujadilia haya. Rodney akaniachia. Akaenda kusimama pembeni mara simi yake ileita. Akapokea akawa nielekeza chumba nilichopo. Baada ya muda akaingia baba na mama yake wakanipa pole. Mama yake akanikagua mwilini akatoka na machozi akasema pole mwanangu. Nikamwambia asante mama. Kwa nini ulikuwa kimya? Unafanya unyama huu? Mama, nilifungiwa mama, hata si msina. Mama na baba yake walinifariji mno kwa maneno mazuri sana, wakaomba msamaha kwa kuniozesha kwa mtu kicha na wakasema walijua ila wakajua kwamba amebadilika. Nikasema mlikuwa mnania nje ya wazazi wangu lakini haya ni matatizo yake tu. Yule baba akaniuliza bado unataka uishi na huyu mtu? Nikasema hapana baba. Hapana. Natamani niondoke na wanangu. Baba akaniambia sawa. Ukipona tutajadili lakini ukitoka hapa unaenda nyumbani kwetu moja kwa moja. Nikamwambia sawa. Kiukweli sikumuona Dylan ya hapo hospitalini. Nilikaa wiki hospitali. Nilitibiwa na majeraha ya, ya vipigo. Rodney akanunua dawa ya kufuta makovu na alama mwilini ikaanza kupaka kama mafuta. Baada ya kutoka hospitali nilienda ukweni. Kisha baba na mama mkwe walimuita Dylan nyumbani akaja alishtuka alivoniona akaanza kunifokea. Eti nilitoroka hospitali na nimetoa mimba yake. Babake akasema inatosha sasa. Unafanya hayo mpaka lini? Nyamaza. Kaa chini hapo mpumbavu wewe. Kama unataka radhi yangu na mali zangu mpe mtoto wa watu taraka arudi kwao. Sio kumtesa unataka kumuua mshenzi kabisa wewe. Alizungumza babake Dylan. 
Dahlan akasema, "Baba, sijui mwanamke amemwambia nini. Ila mimi sina kosa. Yeye anatembea na kaka Rodney." Alipozungumza hivyo Dahlan Rodney akasema, "Oya, jeshimu, usinitajetaje mimi." Dahlan akasema, "Nini sasa? Unataka ngumi? Siogopi. Kama ni kaka yangu sikugopi." Dahlan akamsogelea Rodney huko anasema, "Wewe ni kaka yangu tumbo moja, lakini unataka kuchukua mke wangu." Rodney akasema, "No." unakosea mdogo wangu. Mimi soka kaka yako tumbo moja. Na in short, hujazaliwa na mama wala baba yangu. Rodney akasema, "Wamekulea wewe kama mtoto wao ili usijisikie upweke. Baba yangu na mama yangu wana watoto wawili tu. Mimi pamoja na dada yangu." Picha zako za utoto hizo hapo. Akampa. Akasema, "Huyo ndio mama yako mzazi, ambaye ni shangazi yangu." mdogo wa baba tena kwa mama mwingine kabisa wameshia baba tu ulivoletwa tuliambiwa tuishi na wewe vizuri lakini umekuwa mkaidi sana umekuwa mjeuri ulikosa nidhamu umejia tamaa ulisema mimi nalilia mali wakati mimi ndiye nilimwomba baba akupe wewe mali angalo labla utatuliza akili kila kitu ulicho nacho ni changu mimi na dada yangu na baba yangu kwa upendo tu nikamshawishi baba akakupa lakini unalita kiburi uona baba yako huko tena alikuwa katato kiko mdogo kila kitu ulicho nacho sio cha kwako kazi ufanye wewe ni wanawake tu kampuni ambayo umeiua ya dai ilikuwa inaenda kufa bila mimi kuokoa ikikisha kufa hivyo ni mtu wewe ni mtu aina gani aliongea maneno hayo Rodney nilipigwa na butoa kusikia hayo na wazazi wa Rodney walikuwa kimya. Rodney aliendelea akasema kingine, ulisema kuhusu Asumta. Sasa leo acha Asumta ajue kweli. Asumta. Huyu Dylan alijua yeye ni mjamzito ukiwa shuleni. Akagupa msala, akakimbia. Na siku alijua ni siku aliyowapa lift kwenda show hospitalini. Nesi alimwambia, "Naye alimpa Nesi pesa ili asikwambie hata wewe." Ili asikwambie hata wewe muda ule. Ujue Nesi hajajua kitu. Akakukimbia. Na kipindi huko alikuwa yuko na Monica. Ndio kisa cha yeye kwenda Ulaya. Mimi aliniambia kuhusu wewe wakati mimi nishatoka na wewe mapenzi. Na sababu na kupenda sikuweza kukuacha Asumta. Asumta huyu aje kukupenda wewe mwanaume. Na hajui kupenda, anajipenda yeye tu. Anapenda pesa tu. Kwa kweli msikilizaji nilishtuka na kushangaa sana. Niliumia sana jamani. Kumbe alinitelekeza jamani huyu mwanaume na kumbe mali, mali so zake kasaidia watu. Nilishangaa sana jamani. Ui, nikata yani nilikata dhahabu kwa bati la rangi. Asumta mimi. Kumbe Dylan ah, shit. Se sasa ndo unajua kwamba Dylan ni wale soza zake. Na mimi nahitaji talaka kutoka kwa Dylan. Dylan akasema. Yaani kwa ajili ya mwanamke imefikia tu anaonekana bro. Kweli nimeamini wewe kaka unipendi una roho mbaya sana. Alizungumza hivyo Dylan. Rune akawa anampa basha fulani hivi Dylan. Akamwambia shika hizo karatasi ni DNA ya wewe, mimi na baba. Hapo ndipo utaujua kweli kwamba wewe sio mtoto wa familia yetu. Ile siku nilikwambia baba anaumwa. Unatakiwa tupime vipimo vitatu. Tuje tunamsaidiaje? <laughs> Ile siku nilikudanganya. Nilitaka nipime DNA. Nilijua utabisha tu. Na huko kuna cheti chako original cha kuzaliwa chenye majina ya wazazi wako. Baba yako yuko hai. Alikukataa lakini ilimtafuta na najua lipo kama waamini kama uulize bibi yetu aliyowaza akina baba na mama yako <sighs> Msikilizaji Dylan alikuwa mdogo sana kama Puritan Akaona soma zile karatasi Mara akasema Baba na mama ni kweli haya anayozungumza Rodney Babake akamwambia ni kweli kabisa. Sisi ni walezi wako tu lakini si wazazi wako. 
tumekulia kwa upendo sana na kukupa kilo ulichokitaka lakini umeharibu kila kitu kwa ajili ya tabia za kumbovu. Umeua kampuni zangu mbili. Umenifirisi hadi sasa nimebaki na kampuni ndogo mbili tu. Umeenda ualimu ukaishia kumpa mwanafunzi mimba. Na umempa na mwalimu pia mimba. Kibaya zaidi ukao natembea na mwanangu mimi ambaye mlitakiwa mheshimiane kama ndugu wa tumbo moja. Mimi mnaniaga mnaenda kutembea tembea huko mnatembeleana kumbe mna mahusiano yenu yasiyofaa. Mwanzo nimeshamfukuza kwangu na sito wasame katika ile. Do I say msikilizaji nilishtuka sana kusikia hivyo. Kumbe yule aliyesema dada yake walikuwa ni wapenzi. Ndio maana walikuwa wanakandana. Walikuwa nakandana migongo lo wanaume mchafu huyu Dylan. Baba mkwe aliendelea kusema kwamba pesa anatumia vibaya. Wewe Dylan, pesa unatumia vibaya na tukalijua hilo. Tukaona labda unaweza kubadilika sababu ulisema ukio utabadilika lakini bado ndio kwanza unakuwa na tabia za ajabu ajabu zaidi. Kwa hiyo tumeenda kwao huyu binti, tumebeba dhamana, alafu wewe unampiga na kumnyanyasa. Eh? Kwa naomba umwache mtoto wa watu. Sawa. Aendelee na maisha yake. Unamtishia umemsomesha, hizo zote ni pesa zangu. Kama unataka mimi niendelee kukulea, kwanza mwache huyu mtoto wa watu kwa taraka. Pili acha tabia zako chafu kama unabaki na Monica. Baki na Monica. Maana ndiye mwanamke ulisema unampenda na sio asumta tena. Eh, msikilizaji mzee nilichoka kuyasikia yote hayo. Nikashitoka. Kumbe alimleta na Monica nyumbani wakati amenioa na akasema timia nipendi, anamtaka Monica. Kiukweli nilijiona mjinga sana msikilizaji. Baba Rodney aliendelea akasema wewe Dylan nasikilizia majibu yako ukikataa nitataka uendelee na maisha yako na kila kitu changu ukiacha <laughs> baba nipo tayari kumwacha huyu mwanamke hata sasa hivi maana mapenzi yangu kwake yalishaisha pia mimi natambua wewe na mama kama wazazi wangu naomba ni mnisameni itabadilika sawa wosu watoto nataka uwalete hapa tutakana mmoja na yule wa pili ataenda mbea kwa mama yake na asumta. Ndivyo tulivyokubaliana. Kwa sitaki kupingwa katika ile. Sawa baba. Nahitaji hilo swala lifanyike sasa hivi. Pigie simu watoto waje hapa. Kweli Dylan alipiga simu kwa Monica. Sikuamini kumbe wanangu aliwapeleka kwa Monica. Monica aliambiwa waleto wale watoto. Monica akasema sawa. Baba Ronnie akasema kwa sasa huta usika na kampuni yoyote. Kaa fikiria nini unataka kufanya kisha utaleta proposal. Nikikubali hiyo proposal yako nitakupa mtaji uanze. Na hiyo kifeli mimi sitouzika tena. Sawa baba. Baba yake Ronnie akaendelea kusema. Nyumba imeko chini itabaki ya watoto wako. Itapangishwa kodi itaingia kwenye akaunti za watoto wao taenda ishi na mwanamke. Ulie mlete. Wakati asomta yuko hospitalini. Ulimlete yule mwanamke ukasema unampenda sana, si ndio? Nani? Mwanangu asomta. Tusamee sana kwa yote haya. Ule yapitia. Mimi nilijua wapi na kuweka. Nikajua huyu atabadilika. Maana alikuwa kama anakupenda lakini kumbe ni mpuzi. Hivyo basi niambie nini unataka nikufanyie binti yangu nitakufanyia. <tuh> Mie tena ndo nimeulizwa hivyo. Nikamwambia baba asante sana kwa yote. Na ina haja kuniomba msamaha baba. Mimi nilichokuwa nataka ni taraka tu baba. Kingine nianze maisha yangu upya mbali kabisa na huyu Dylan. Sitaki mawasiliano naye wala hata kumuona. Mwanangu sito mruhusu huyu Dylan akusogele hata kidogo. Hata tu moja na kama kifanya hivyo ni tadili naye mimi mwenyewe. Sawa baba, asante. Mengine tutaongea baadaye. Sawa baba. Msikilizaji. Kweli Monica alileta watoto. Nilifurahi sana kuona. Dylan aliondoka na Monica wake 
na mimi nikabaki pale kwa wazazi wa Rodney. Walinilea vizuri sana. Baada ya wiki mbili Dylan alinipa taraka, tena alikuwa na ticha Monica. Nikafurahi sana. Ikawa mwisho wetu. Nilichukua nguo za wanangu na zangu kwenye ile nyumba. Nyumba ikaingizwa sokoni kutangazwa kwamba inapangishwa. Nilikaa mwezi kwa kina Rodney kisha nikamwomba baba nitafutie kazi ya kudumu mbea ambayo naweza nikaifanya maana sikutaka niishi Dar es Salaam tena. Baba Rodney akasema sawa mwanangu. Basi mimi niliondoka na mwanangu mdogo tukarudi mbea kwa mama. Muda wote huo Rodney tulikuwa tunawasiliana kama marafiki tu. Akanipa hela, akawa anasema ni sikae kwa mama ili nipange nyumba ili niwe huru na maisha. Nikamwambia sawa. Kweli nilimwacha mtoto kwa mama nikatafuta nyumba nzuri nikamia. Baba Rodney alinitafutia kazi kwenye kampuni maarufu nikao nafanya kazi pale. Na mshauri kwa ni mzuri tu. Nilianza maisha. Sikutamani wanaume hata kidogo. Nilikuwa nikiwasiliana na Rodney kama rafiki ila Dylan alikuwa anajirusha mitandaoni na Monica wake akisema ndio chaguo lake. Nilipona na Kerwa nikawa block wote ili nisoone kabisa. Nilianza maisha baada ya muda nikachukua nikanunua kiwanja na nikachukua pia mkopo nikajenga nyumba yangu mwenyewe nilikuwa nalipwa mshahara mzuri kiasi hivyo sikupata shida nilianza kusoma degree open huku nafanya kazi kweli nilikuwa bize sana na kazi wanaume wengi walikuwa wananitaka nikawa nakataa sitaki kabisa kuhusu wanaume mpaka alikuwa na hisi kwamba labda mimi nitakuwa nina tatizo ulipita mwaka mmoja tu nikawa nimeshahamia kwangu na nilikuwa nina gari langu pia na salio pia benki ilikuwaepo kikweli nilifurahia sana maisha yangu sana lakini kama kawaida mwili nao ukawa na mahitaji yake nilikuwa na mimi sana Rodney natamani kumuona na alikuwa ni rafiki mzuri sana kwangu. Na umbali huu nilihisi kumpenda sana. Lakini nikaona haiwezekani kurudi katika familia yao. Siku moja Rodney alinipigia simu akasema Asomta. Nakuja Mbea. Nina mkutano na nyia hapo ofisini kwenu. Nikasema wow. Karibu jamani. Rodney akasema nimekumisi sana, nitafurahi sana kukuona. Nikamwambia sawa. Nikamwambia utafikia kwangu. Akasema hapana somta, sitoweza. Nitafikia hoteli. Nikamwambia sawa. Nitakufanya booking hoteli nzuri sana Rodney. Rodney akasema asante asomta. Siku zaweza kuja, kweli zikakaribia. Nilimchukulia hoteli nzuri sana. Nilimchukulia hoteli nzuri sana. Nikalipia mimi mwenyewe maana yeye amenisaidia mengi sana. Kwa nini nisimlipie hoteli? Nikawasiliana naye akasema ndo anatoka Dar es Salaam kwa ndege. Basi nikasema namtuma mtu akufuate ili akupeleke mpaka hoteli. Akasema sawa. Lakini sikuwa na nia kumtuma mtu wala nini. Nilijiandaa nikavaa kigauni changu kifupi nusu mapaja nje. Kime ni chuki, kime ni chora iko hatari tako na hipsi kiuno hele kiatu changu kirefu gulangu hilo la bia mtoto fresh kabisa nikavaa kicheni changu na gauni kiunoni kinang'aa mwenyewe pembeni nikajitazama kwenye kioo nilipendeza mno nikajiremba kiasi na kuchana weaving nililosukia refu hivi nikajikubali nimependeza nikatoka na gari yangu mpaka airport nikashuka kila mtu alinitazama hadi wadudu wa rembo airport pia niliona wanantazama kwa wivu wengine walishindwa hata kuvumilia wakaniambia wazi wazi kwamba nimependeza na wakaomba picha sikuwa na uchoyo asomta mimi tena nilikuwa mpya nikikusimulia kwamba niliolewa na, na niliolewa kwenye ndoa ya maswahibu utajua labda nakutania basi nilirudi kuwa mtoto mbichi shika mo pesa <laughs> Rodney alitoa ndege akanipigia akasema ameshafika nikamjibu anayekupokea tayari yuko hapo airport akasema sawa asante. Alivyotoka sehemu ya kutokea biria nikajitokeza mbele yake. Rodney alivoniona katikisa kichwa. Akacheka sana akasema sunto mjanja sana nikamwambia 
What? Hujafurahi kuniona? Akasema nimefurahi sana. Rodney alitabasamu jamani. Atabasamu mzuri mno huyu mkaka. Macho yake, tabasamu lake, lipsi zake, rangi yake ya majakunde yamependeza sana. Na kifua chake cha mazoezi amevaa shati nzuri na jeans na raba nzuri sana. Nikajikuta natamani. Nikajiambia sumta, amka. <laughs> eh. Rodney akanikumbatia kwa nguvu. Nikajisikia tofauti sana. Nilipata msemko wa mwili ambao sijai kuupa hata maisha ni mwangu. Mapigo yangu ya moyo yalianza kwenda mbio. Rodney akasema, "Asomta we ni mzuri sana mama." Nikacheka nikaambia asante. Akasema umependeza sana sana sana. Tukakumbatiana pale na baada ya muda akaniachia. Tukaangalia na kwa karibu Rodney, akasogeza mdomo wake karibu na mdomo wangu. Mwili wangu ulikufa ganzi. Nikaganda. Rodney akaanza kuninyonya mdomo ananinyonya mate. Mimi na kama nimehamia dunia nyingine kabisa nikazungusha mikono yangu shingoni kwake tukaanza kupeana mate pale kwa makaba mazito kabisa tumesahau ya kwamba tuko airport jamani sie tushazama tupo dunia nyingine kabisa tulikuwa tumemesiana muda mrefu mno hapo nasikia kabisa damu yangu inachemka K inajilowanisha uwi <laughs> eh jamani bala basi uh, tuliweza kubakia vile kwa muda Tukashangaa watu wanapiga makofi wanashangilia. Wengine wanachukua video ndo tukashtuka. Watu wamejaa. Wakaanza kutesivia kwamba tumependeza sana eti sisi tumechagua na wazuri kwa wazuri. Tukacheka tu. Rodney alikuwa ameneshika mkono kwa nguvu, haniachi. Watu wakatuchekesha jikesha pale si tukaenda zetu kufuata begi lake, tukatoka zetu mpaka nje. Bado ameneshika mkono. Tukaenda mpaka kwenye gari yangu akasema, "Hii ndio gari yako?" Nikamwambia, "Ndio." Akasema nzuri sana. Nikacheka. Maana nilikuwa nina gari ya kawaida sana. Nilijua tu anantania. Bas tukaingia garini na tukaanza safari hoteli. Hapo mie ndo naendesha. Tukafika, Rodney akasema, "Njoo, nilipie." Nikamwambia nishalipie akasema, mm, "Okay, leo mimi nilipia." Unataka unifanye nini mama? <laughs> Maana wanaume bwana washazoa kimlipia mwanamke, basi kuna kitu anakitaka. Rodney akanitania, "Kanipe mimi nilipia, unataka kunifanya nini?" Nikacheka tu, nikaingia hadi room kwake, tukaweka bed. Mimi nikasimama mlangoni na ifanye kama sitaki kuingia. Nikamuuliza, nikamuuliza Rodney umeipenda, umeipenda hii room? Rodney akasema, "Ya, nimeipenda. Ingia basi jamani tuongee." Nikamwambia, "Hapana Rodney." Akaniuliza kwa nini? Mm. Mimi nilishajijua nisha kuwa mdhaifu kwa Rodney. Hivyo sikutaka kujitia majaribuni bule. Japo nilikataa kanibembeleza. Sikutaka kuwa rais hivyo. Rodney akanifuata mlangoni akanishika mkono akanivutia kwake. Nikajikuta nimemkumbatia bwana akasema asumta. Nakupenda sana. Bado nakupenda na ninakusubiri uamue kuwa wangu. Ndio bwana sikutaka kukuharakisha wala kuweza kukusombua. <sighs> Kabla hata sijajibu Rodney alianza tena kuninyonya mate. Tukanyonyana mimi hapo niko hoi msikilizaji. Rodney alikuwa fundi haswa wa kunyonya mate. Sijui kwa nini ilikuwa sijaligundua hili mapema. Nilidata na denda lake nikajikuta <sighs> nishaingia ndani hadi kitandani tulikuwa kama vichaa sasa kila mtu alikuwa na hamu na mwenzie tulianza kunyonyana mate kwa fujo tukatoa nguo tukabaki kama tulivyozaliwa Rodney akanitupa kitandani kashuka chumvini we we we, we. akaanza kuchezea huko kwa bibi bondeni nilifanya michezo yote ndani nilipewa utamu nikakojoa mara kadhaa hapo bado sijapewa kitu dudu wewe kitu kubwa kubwa na mie, aka sikutaka kwa nyuma nikamkamata vizuri nikashika mashine na kuanza kuicheza vizuri kabisa kuilamba lamba ui tulichezeana si kitoto mie hoi nikaanza kuomba dudu mwenzenu Rodney hakuwa na ajizi akaanza kuupeleka kunako mshededi apate utamu wa vanila nilikuwa nishapima magonjwa mara kadhaa tokea nimeachana na yule mwehu Dylan Dylan sasa namuita mwehu tu hivyo nikawa najiamini nikafumba macho baby anza kunipa utamu Rodney akufanya jizi, alianza kunipa sasa mkwaji wewe utamu sukari zuchu hatari. Alijua kunipa raha. Nidhiguzo geuzo kama samaki. Nilitoa mshedede kila style. Jamani, nililia haswa Rodney mtamu jamani nyie. Wakati anaendelea, wakati anaendelea kunipa utamu, akaanza kuniuliza akasema bebe, unanipenda? Nikasema nakupenda sana, nakupenda bebe, simtaki mwingine bebe wangu. Raha unanipa. Nilimtokana Daila ni matusi yote baada ya kupewa kitu tamu kutoka kwa Rodney hadi kuchoka maana sisi 
maana nitokea saa saba mchana tunakuja kushtuka saa mbili za usiku wote njaa. Rodney ilibidi agize chakula. Wakati tuna eh watu sija kuna hapa mimongo jamani kuanzia saa saba mpaka saa mbili usiku sio kwamba tunatiana tu masaa yote na tuko na tiana tunapumzika. Tuatiana tunapumzika ni siku ile ilikuwa ni kutiana tu kwa masaa yote. Sio kwamba alivyoingiza ikuchomoka mpaka saa mbili usiku no. Basi hiyo saa mbili usiku wote tuna njaa. Rodney ilibidi agize chakula. Wakati tunasikisubiri tunaendelea kunyonyana mate na kuchezeana maeneo mbalimbali ya mili yetu. Chakula kikaleto. Tukaala tukarudi kitandani hadi tukalala. Kesho yake nilikuwa napenda sana njegejo. Woi, tuliwahi kuamka tukaoga lakini he, he, he tukapitia kwangu. Mimi nikabadili nguo, Rodney alinisifia sana kwa maendeleo yangu. Nilipomaliza tukaenda wote kazini. Rodney alikuwa na mikutano wiki nzima na tulimaliza salama mimi na yeye. Ilikuwa ni kupiana raha tu muda wote tunapata nafasi tunapiana raha. Jamani ukiona mpenzi wako wala atausimbanie mpe mama mpe. <laughs> Rodney naye alikuwa ni mwanaume anayependwa sana na wanawake ofisini kwetu. Kuna dada waliokuwa wanampenda sana. Lakini mimi na yeye tulifanya mahusiano yetu siri sana. Baada ya mikutano Rodney alikubali kuingia mkataba na sisi. Hivyo tukasign naye baada ya hapo tukaweka sherehe fupi mimi nikiwa ndio mwandaji. Nilipata rafiki ofisini mara baada ya kuanza kazi anaitwa Taia. Yeye hajaolewa na anapenda sana wanaume wazuri wenye pesa. Nilikuwa nampenda sana Taia sababu hayuko fake. Ukiwa na shida anakuwa mbele sana na ana upendo. Taia alimpenda sana Rodney. Akawa ananiambia kwamba anampenda sana Rodney, anatamani aje ule naye. Ah mimi nilishindwa kumwambia kwamba ni mtu wangu yule maana mimi na Rodney bado hatukuweka mambo yetu hadharani. Nilicho mjibu Tahia nikamwambia huyo mtu ana wake. Msikilizaji, yani sikukoma. Kipindi cha Vanessa tu kuficha siri. Sikukoma kabisa. Tahia akasema, ah, "Nitajaribu bwana bahati yangu." Sikutishika na hilo sababu nilikuwa na mjua Rodney, ni mtu tofauti sana na Dylan, yeye ni mtu wa msimamo sana. Basi siku ya sherehe ilikaribia, tulikodi ya hoteli na ukumbi mimi na Tahia tulihakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Huku mimi na Rodney tukionana na kutiana sana tu. Sasa, siku moja kabla ya party, Rodney alikuja kwangu nyumbani. Ilikuwa ni Ijumaa maana nilimwambia kwamba na mimi siji hoteli kama atakie kuja kwangu. Hivyo alikuja akafika tu ile tunaanza kutiana kwanza. Kama kawaida zetu. Ni Rodney alinifanya niwe na hamu sana na yeye. Alinifanya niwe na hamu sana na yeye. Baada kupeana tukiwa sebleni tukapumzika, Rodney akasema somta Naomba niwe mpenzi wako official kabisa. Kila mtu ajue please. Nikamwambia hivi, inawezekana kwa historia yetu. Akasema nini kisiwezekane kama tunapenda na kweli. Nikamwambia lakini Rodney, nilikuacha nikaenda kwa mdogo wako. Akasema sumta my love, ilibidi iwe vile ili ujue nani unampenda na nani anakupenda kwa dhati ili uweze kujifunza. Haya maisha tunahitaji kuweza kujifunza. Sawa? Okay? Lazima ujifunze maisha. Maana ulikuwa ni mgeni wa Imam. Lakini unaohakika sasa hivi unajua nini unafanya. Sawa? Kuhusu na wasiwasi katika hilo. <sighs> Kweli, mwanzo nilifikiri nampenda Dylan. Lakini nafikiri sababu alikuwa ni mwanaume wangu wa kwanza. Ndio maana nikaisi nampenda sana lakini kumbe nakupenda wewe sana bebe wangu. Mmm, ya Rodney nakupenda. <sighs> Asomta. Abe Sijawahi kuacha kukupenda somta. Na kila siku nilikuwa na tumaini nikijua kwamba wewe ndiye mke wangu. Ndio maana nikakuacha ujifunze. <laughs> baby, kubali basi nisha kuwa singo sana baby hadi watu wanaisi kwamba mimi ni hanisi sasa. Naombe wangu. Mm. Hutonipiga kama usiwezi kumpiga mwanamke. Hutonisaliti. Macho yangu yote yapo kwa tu baby. Sioni wengine, hivyo siwezi kukosa lite. Una watoto na mimba ngapi? <laughs> Sina mtoto kusingiziwa. Maana natumia sana kondo baby. <laughs> Muda wote hatuko pamoja. Ulikuwa singo tu. Nilikuwa na watu lakini sio official na sasa sina mtu hata mmoja na kutaka wewe ambaye ndiye moyo wangu na kupenda. Moyo wangu na kupenda.
nimekubali bebe. Kweli? Asante bebe wangu. Asante sana. <sighs> Msikilizaji, Rodney alinibeba hadi chumbani. Tukatiana tena. Tena sana tu. Hadi nikakatishwa na mtu ambaye alikuwa anapiga kengele getini. Nikavaa nikaenda Sebleni. Nikaokota nguo Sebleni. Nikapeleka chumbani. Nikaenda kufungua geti alikuwa ni Tahia. Akasema shoga, "He, nusu ni gande getini pale. Soko kupiga kengele huko lo." Basi Tahia akaingiza gari yake ndani. Nikafunga geti, akapaki, tukaingia ndani. Akasema shoga yangu nina stress. Nikamwambia nini? Akasema lile danga langu limeniacha kisa mke wake kajua nipo naye. No. Nikamwambia Tahia lakini nilikwambia chana na huyo mwanaume umeona mbona ni mrembo best yangu utapata wako Nilipomwambia hivyo Taia Taia akasema namtaka Rudney sasa na hutaki hata kunipa namba yake Aliposema hivyo Taia nikachega sana nikamwambia pole Akasema hela za lile danga ni tamu ujue mshahara wangu nilikuwa sigusi Mshahara wangu nilikuwa sigusi mambo mengine zaidi ya kujenga tu Nikamwambia Taia my love utapata mwingine kwanza pesa unayo Taya kanambia tutoke basi nikalewe kidogo nikamwambia wapi wataka twende akasema twende bi yako nikasema sawa ngoje nioge ngoje nioge basi Taya akasema poa twende nikajilaze kitandani wakati unaoga sasa mimi na Taya tulizoeshana kuingia mpaka chumbani muda mwingine tunaoga wote maana mimi si nilikuwa busy single sasa siku hiyo Rodney yupo kwanza nikacheka kwanza akasema unacheka nini Alafu akasema wewe asumta. <laughs> Mbona chupi sebleni kama imevuliwa fast fast? Wewe ulikuwa unatiana hapa eh? Alipo nauliza hivyo tayari nikacheka sana. Akasema soge hapa, nikasema tayari. Nini lakini bwana? Akasema una mwanaume uniambii, "Lo, tabia mbaya sana." Atakuwa chumbani, naenda kumuona. Nikamwambia jamani hebu subiri kwanza. Tayari akasema bwana mimi naenda. Nikamwambia tayari best yangu, ngoja nikwambie. Akasema aka naenda, naenda kumsalimia shemeji. Nikaanza kumvuta vuta tukafuta tutana tunacheka cheka tunapiga piga makelele mimi kigaoni kikapanda juu bwana akasema unaona hata chupu jevaa hivi mwoga au unanishikashika tu umetoka kutiwa huko basi tukao nacheka mimi na Tai kwa sababu tulikuwa ni marafiki sana nikavaa vizuri mara lolne akatoka akasema hey guys oh mungu wangu nilishtuka na usonife Tai akasema ha si Rodney huyu huyu msichana mbaya wewe huko nacheka kumbe ni wako <laughs> Shenzi kabisa wewe. Basi Taia alicheka akaniacha, tukaendelea kucheka. Rodney akanisogelea akanikumbatia. Akasema Taia, mimi ni shemeji yako kwanza leo rasmi yani. Taia akasema jamani asomtoe somtu som tu mzuri. Alizungumza hivyo Taia huko anacheka. Rodney akasema hapana shemu haikuwa official. Taia akasema sawa shemu, nimefurahi sana jamani upo kwenye familia yetu. Angalau hujaenda mbali. Nafurahi ila usitusaliti ah siwezi kwa sariti basi tukapiga piga pale story nikamwambia Taia ngoja tujiandae twende huko bi yako Taia akasema pole asubiri kweli mimi nikaenda kuoga nikavaa tukatoka na gari yangu Elva kwa ni Rodney hadi bi yako tukaanza kunywa na kula mimi na kunywa tu wine bi siwezi kabisa Taia akauliza tumekuwaje wapenzi Rodney akamwambia tunajuana miaka mingi na tulikuwa wapenzi tukaachana Taia alishangaa basi tulienjoy vijiji story vya hapa na pale tukanywa sana Taia alilewa akalala kwangu kesho yake tukaenda kwenye party jinsi nilivyokuwa na Rodney kila mtu akajua ni wapenzi tu maisha yetu yakaanza hivyo msikilizaji maisha yetu yakaanza hivyo kabla ya kuondoka Rodney alienda nyumbani kwa mama kwa salimia na kuona mtoto wangu mama Aliniita chamba akasema mwanangu huyu ndio alikuwa mumeo mwanangu sio kile kituko ule kileta mimi sikukipenda kabisa nikasema mama akitaka nioa huyu utakubali mama akasema kwa nini nikataye mimi nilimpenda sana huyu kijana huyu mkoo wangu tangu siku ya kwanza namuona <sighs> kweli nikafurahi sana kusikia mama akaniuliza merudiana nikasema ndio mama na nampenda sana mama akasema huyu kijana mbali na uzuri wake amelelewa bwana basi nikacheka sana mama alimpikia vizuri mno Rodney tukashinda nyumbani jioni tukaondoka na mama na wadogo zangu na mwanangu na Rodney tukaenda hoteli kula maisha
Baada ya wiki mbili Rodney aliondoka. Alirudi Dar es Salaam. Lakini maisha yake bado yalikuwa ni Iringa. Tulikuwa tukiwasiliana mara kwa mara na alikuwa anakuja weekend anarudi Iringa. Mwezi ilikatika. Siku zangu siku ziona nikapata na wasiwasi. Na nilikuwa na umwa umwa sana. Nikamwambia Rodney akasema kapime baby. Labda homa. Nikaenda na tai hospitali nikapima kila kitu majibu yakaja kwamba mimi ni mjamzito. Nilishtuka sana. Nilishtuka sana. Tai akasema, "Shoga, Rodney kweli kidume." Ka. <laughs> Nikamwambia Tai, "Naogopa mwenzio." Akasema, "Unaogopa nini sasa?" Nikasema, "Hii mimba huyi naogopa. Labda hatopenda." Akasema, "He, asipendekeza nini?" atakuwa mweu sasa atakuwa mwanaume gani wewe wakati mimi naona nakupenda sana basi nikacheka nikasema tai ya shoga yangu huu ndio unachokijua wewe twende tu nyumbani kuna kitu nikakusemulia tai akasema sawa tulitumia gari ya tai ya siku hiyo tukaenda mpaka nyumbani kwake maana akasema anataka anataka ni uguze msikilizaji tulipofika nikamsimulia story nzima ya mimi Dylan na Rodney lakini Tai akasema Rodney ndio mume shoga yangu. Hebu mwambie. Nikamwambia Tai siwezi kumwambia kwenye simu. Bora ataniende Iringa. Akasema poa. Napo pia ni poa. Nikamwambia sawa. Tai akaniambia, "Utapanda basi na hali hiyo?" Hapana, acha nikupeleke. Maana mimi niko likizo, si unajua? Nikamwambia asante. Na mimi nilikuwa bosi hivyo. Na tuatoa tu taarifa kwa secretary kwamba nina safari kidogo. Basi naondoka tu. Nikafanya hivyo baada ya siku mbili tukaanza safari Iringa tena wala sikumwambia Rodney kama naenda. Tuliondoka Mbeya mida ya saa moja asubuhi. Saa tano tukatu upo Iringa tayari. Tukaenda kwa Aunt Rose. Aunt Rose akafurahi sana kuniona akanipokea vizuri japo alikuwa na hali ya kiuchumi ngumu sana. Akasema na madeni mengi sana. Nikampa pole nikawaza kumfanyia kitu japo sikumwambia. Naye akauliza maisha yangu nikamwambia nimerudia na Rodney. Aisa alifurahi sana. Hadi akaimba akasema, "Uliacha dhahabu anti yangu, lakini Rodney anakupenda sana." Basi nilikaa pale, tulikaa pale mpaka jioni, nikampa Ati Rose pesa kiasi za kununua vitu supermarket, maana mtaji alikuwa hana. Hivyo nikampa mtaji akashukuru sana na akasema kesho tu anafata vitu. Baada ya maongezi nikasema ngoja niende kwa Rodney. Maana <sighs> nilikuwa na chat naye kwenye simu na kani amerudi nyumbani tayari na alikuwa hajui kama mimi nipo Iringa. Taia akasema, "Anti naomba nibaki hapa, nikae hapa. Mimi nikamwambia Rone ana nyumba kubwa tu." Taia akasema, "Nimekuleta uwe huru na bebe wako. Mimi nitakuepo hapa kwa huyu Anti Rose." Anti Rose hakuwa na yana, akasema kweli. Kweli Taia. Hawa waache wakaishi wenyewe basi mimi nikacheka wakanipeleka kwa Rodney tulivofika tukagonga kengele Rodney akaja kufungua akaona gari ya Taia akaanza kucheka akafungua geti lote tukaingia tukashuka akamsalimia kwanza Aunt Rose akamsalimia Taia kisha akanikumbatia mimi akasema mke wangu umekuja kwako hatimaye <laughs> nikacheka tu basi tukaingia ndani tulipoingia ndani sebleni zimejaa picha zangu za zamani nikiwa naye nilishangaa sana Tulipiga story. Rodney alipeleka begi langu ndani, akaja akasema sijapika mimi. Naomba twende nje tukale. Tukatoka mpaka hotelini tukala tukanywa mimi chakula kikawa kinashi, yani kinanishinda. Naenda sana kutapika. Rodney alikuwa ananisindikiza akasema baby, homa bado hiyo? Nikasema naona bado najisikia vibaya. Naomba turudi nyumbani. Akasema sawa. Kweli tukarudi nyumbani. Walipo kina Taia na Aunt Rose. Rodney akasema samahani jamani lakini asomta hayuko poa naomba nimrudishe nyumbani ante akasema pole anti yangu nyie nendeni mimi na taia tutakuepo bado rodney akasema sawa akatoa hela akampa anti rose akasema asante anti wakati nataka kuondoka anti akaniita akaniambia kimimba kichanga iko kinakusumbua nikacheka tu sana tu anti alishagundua nikamkumbatia taia nikamwaga kisha tukaondoka mimi pamoja na rodney Kweli tulifika nyumbani mimi natapika mtindo mmoja. Yaani kama sifa imeanza. 
Rodney na maskini ya Mungu aliangaika sana. Nikamwambia nitafutie mali mao. Akaondoka siku huo anahangaika. Akapata kaniletea. Nikaanza kuyalamba na chumvi. Ndio nikatulia. Akasema pole baba wangu nikamwambia asante. Akasema kesho twende tena hospitali. Kambe bibi haina haja. Mwanzoni inakuwa hivi. Akasema mwanzoni sija kuelewa. Nikachukua mkono wa Rodney, nikagusisha tumboni. Nikasema baby nina mimba. Unatarajiwa kuwa baba. Rodney akachega sana akasema baby unanitania. Nikamwambia hapana baby. Mimi ni mjamzito. Nimekuja kukuambia hilo. Akawa kama kapigo na butwa. Ghafla kaanza kunyonya mdomo akasema baby sijawahi ambiwa hivyo. Toki nazaliwa. Nakupenda sana mama yake wangu. Nikamwambia nakupenda pia baba yake wangu. Alinikumbatia tukalala vile. Asubuhi aliwahi kuamka, akapiga simu kazini kwake kwa hand. Kazi zote umtumie kwenye email yake. Alinipikia supu na malimao kibao. Nilikula vizuri tukaenda hospitali kupima vipimo mbalimbali. Pia tukapewa ushauri wa vyakula na jinsi ya kuweza kuitunza hiyo mimba. Nikapima ultrasound Rodney alifurahi sana. Kisha tukarudi nyumbani. Rodney akasema anataka kunioa kabla kuweza kujifungua hataki mtoto wake azaliwe nje ndoa. Nikasema sawa baby. Nikaanza kuambia nyumbani. Na yeye atawaambia kwao. Pia atakuwa ananihudumia yeye mwenyewe. Kazi zake atafanya kwa njia ya mtandao. Nikamwambia sawa. Baada ya wiki nikarudi Mbeya na shoga yangu. Nikamwambia mama lengo la Rodney. Mama akasema yeye hana pingamizi. Ataongea na shangazi zangu na mama zangu wadogo baada ya wiki akanipa jibu ya kwamba waje walete mahari nikamjibu Rodney Rodney naye alikuwa ashaongea na wazazi wake Walikuja wazazi wake wote na ndugu zake wakatoa mahali tukala na kunywa rasmi nikavalishwa pete huku kimimba sasa kinakuwa kuwa na Rodney akihudumia kwa hali na mali Dekaje majadiliano Wapi tunaishi Mimi nikasema Iringa akasema sasa atanifanyia mpango kazi pia ni hamia iringa nikasema sawa Tuliandikisha ndoa iringa Siku ikafika tukafunga ndoa yetu na hanimuni mtoto nikapelekwa Ulaya mimi Nilikaa huko hadi nikajifungua Cha ajabu nilijifungua mapacha Nilijifungua mapacha wakati yutro sound ilionesha mtoto mmoja Nikapata wa kike na wa kiume furaha yetu ilizidi baada ya miezi miwili tukarudi bongo hapa kazi nimeshahamishwa sasa nafanya iringa. Nikaanza nikaanza rasmi kabisa kuishi iringa. Nyumba yangu ya Mbeya wakamia wadogo zangu. Niliwapa masharti wakiaribu nyumba watalipa na nitawahamisha vile nyumba nzuri wakasema wataitunza. Maisha yangu yalikuwa ni mazuri sana. Kila nilichokitaka nilikipata watoto wadogo walishafunguliwa akaunti ya bank. Mapenzi niliyokuwa nayapata kwa Rodney. Sikuwai hata wata kupendwa hivi. Tulikuwa ni zaidi ya mume na mke. Tulikuwa ni marafiki wakubwa. Tupo kulikoli, tulikuwa tunafanya vitu vingi vya kimaendeleo. Tulinunua maeneo, tukajenga maduka, tukapangisha, tukajenga maoteli, tukaanza kazi. Watoto kazidi kukua hadi wakatimiza mwaka. Mimi pesa ya mshahara. Rodney alikuwa hata haulizi, wala hata hataki nitumie kwa mambo ya ndani, wala mavazi ya watoto wala mimi mwenyewe alisema yeye ni mume kila kitu atafanya hivyo nikawa namtumia mama na msomesha mwanangu yule ambaye siku moja tulikuwa tuko nyumbani na mume wangu na watoto yeye alikuwa juu kipindi hiko tumemia mjengo ni kwetu kwingine ni nyumba alioanzaga kuijenga Rodney kabla hajanioa ni nyumba kubwa ya ghorofa ya kisasa ina eneo kubwa sana sasa mimi nilikuwa sebleni na pacha wa kike mume wangu alikuwa na pacha wa kiume alikuwa anabadilisha nguo juu Alikuwa amejimwagia juice. Mara mlango ulikuwa umegongwa nikaenda kufungua nikakutana uso kwa uso na Dylan akiwa na begi kubwa analivuta. Akashtuka na kushangaa kuniona akasema Sumta. Unafanya nini hapa mwanamke? Ananiuliza nafanya nini kati mimi ndo kwangu hapa kwa mume wangu Rodney. Kwa kweli nilijisikia kichefuchefu kumuona. Sikuweza hata kumjibu maswali yake. Nikabaki namwangalia tu najiuliza huyu mtu na begi lake nafata nini hapa? Simpendi. Simpendi jamani kama nini. Sijui yani. Matukio machafu machafu ulonifanyia ilijirudia kirini kama vile naangalia movie. 
hasira zikanijia nikauliza tena sum tunafanya nini hapa nikamwangalia juu mpaka chini nikamwambia nikuulize wewe nini kimekuleta nyumbani kwangu akasema hapa nyumbani kwako kivipi yani nikamwambia usinihoji maswali kama niko polisi sawa sema shida yako ile kuleta hapa ni nini Dela nikasema nimekuja kwa kakaangu alafu unauliza nini kimenileta nikamwambia oh kumbe unaleta kiburi eh mara mmeonga kawa nashuka kutoka juu na mwanae akasema kiongo naongea na nani Dylan akashtuka nadhani alikuwa juu keto Dylan akasema mke wangu au sijasikia vizuri bro umemwita huyu mwanamke ni mwanamke wako Aluliza hivyo Dylan mume wangu akawa ameshafika mlangoni akasema Dylan umefata nini hapa Na kaka ina maana umeoa umemoa sumta Yes na tuna watoto wawili Vipi kwani Dylan alikosa pose, alilegea kama mlenda shenzi zake. Mimi nikasema stay kumuona huyu hapa nyumbani kwangu. Stay kumuona huyu nyumbani kwangu mume wangu, sababu siwezi kukaa pamoja na mnyama kama huyu. Nikaondoka na wanangu nikapanda juu. Mume wangu alibaki pale na mdogo wake. Kidogo akanifuata, akasema bebe, najua amekutendea mengi sana lakini naomba msamee. Ana hana pa kwenda. Nikamwambia amekuja na kiburi. Staki, hana pa kwenda kivipi? Nimesema staki, vinginevyo nitaondoka mimi ubaki na huyu ndugu yako. Hapana mke wangu, siwezi mchagua yeye dhidi yako. Unalijua hilo, lakini naomba umsikilize. Naomba tu ndoka msikilize. Alafu nitamuondoa sawa. Sawa mke wangu. Nikafikiria nikawaza kilichomleta ni nini. Imekuaje hana pa kwenda? wakati alikuwa anaishi na Monika na alipewa mtaji. Nikasema kuyajua yote haya ngoja nikasikilize. Koja nikasikilize ni enjoy zangu kusikia kipigo alichokipata huko. Nikamwambia mume wangu sawa twende tukamsikilize huyo mtu twende. Akasema asante mke wangu. Tukaenda dichini Sebleni nikamuita dada wa kazi. Dada wa kazi nikamwambia aochukue watoto sikutaka hata wamkaribie mnyama huyo. Bana Dela ni kwangu namuita ni mnyama tu. Siwezi kumfananisha kwamba ni binadamu wetu kusema kwamba ana rabi kine ya kibinadamu. Nikakaa nikamwambia na kusikiliza anza kuongea. Dela nikaanza kusema kwanza naomba nisamee kwa yote. Nilishtuka kukuona pale. Najua nilikuumiza zamani sana. Nilikuumiza sana somta. Na Mungu ananiadhibu kwa yote niliyokufanyia. Asomta hukua na atia hata kidogo zaidi kunionyesha upendo. Naomba nisamee sana. Msikilizaji, kipindi anaongea hivyo Dylan, muda wote mimi nilikuwa namwangalia tu. Yaani sikuamini. Nilikuwa na jodi ni muongo. Na ni mzuri katika kudanganya. Dylan akaendelea kusema, "Nimepata maandalizo makubwa sana. Monika alinidanganya wale watoto kumbe sio wangu. Amenifirisi na ameuza nyumba nikiwa ndani. Amenisingizia kesi nyingi. Nilikaa ndani miezi sita." Na yote ni laana niloyafanya kwako. Nimejifunza sana kwenye haya maisha. Nimetoka jela nimeishi kwa tabu sina pesa wala sina pakwisho. Niko na bora nije kwako kakaangu. Naomba nisaidie angalau nitafute kazi yoyote nifanye angalau nipate kipato. Ana hapa hata vieti sina. Unika alichoma moto vieti vyangu. Nilijua tu ni malayo umemponza msikilizaji. Dela nilionekana kuongea ukweli lakini sikumhurumia wala kidogo. Alisimulia mengi sana ya kwamba alikuwa anapeleka kwa polisi na wanawake aliozaa nao sababu atoi matunzo. Hivyo anaomba tumstili apate kazi yoyote angalau waweze kuendesha maisha. Mimi nikamsikiliza alivomaliza nikaondoka nikaenda zangu chumbani bila kusema chochote kile. Mmeongo kanifuata akasema bebe umemmsikia? Unashauri tufanyaje? Kama umtaki sema mimi naenda kumtoa nikamwangalia usoni mume wangu na mjua alikuwa shaingeo na huruma lakini hataki kuniumiza tu mimi. Yeye ni pamoja na matatizo yote Rodney bado alimpenda ndugu yake. Basi nikajua hapa niwe tu upande wake tu. Nisimfanye jisikie vibaya. Maana mimi sikumonia huruma yule chizi hata kidogo. Nikasema muoe mume wangu mimi nitakusupport kwa chochote kile utakachoamua. Mume wangu akasema anomba tumsaidie. Akae hapo kwa muda tumtafutie kazi mahali wakati mimi nafanya utaratibu wa kupata vyeti vyake vya shule aombe kazi upya ya ualimu serikalini nikamwambia sawa 
lakini atakuepo hapa kwangu kwa mwezi mmoja tu. Hivyo akae kijua hapa sio kwake yupo kwa muda tu. Na umwambie sitaki mazoea na watoto wangu. Maana simwamini amini ule mshenzi. Sawa mke wangu. Asante. Sawa. Basi mume wangu akatoka akaenda kumwambia. Rone alishukuru sana. Na mimi nikashuka akaniambia Somta Asante sana mke wangu. Alisema Daila ni hivyo. Rune akamwambia, "Daila, atumwiti hivyo mke wangu. Huyu ni mama mwenye nyumba na mimi ndiye mke wangu. Mpe heshima yake tafadhali." Yaani unamwita tu unavyojisikia? Ah, samani, nimepitiwa bro. Asante shemeji. Sawa. Nilimwitikia Daila huku naangalia pembeni. Nikamwambia nimekuruhusu ukae hapa lakini ni kwa mwezi huo mmoja tu kisha utaondoka zako ukajitegemea huko sitaki usogelewa nangu na hapa nyumbani usijione wewe ndo boss utafua nguo zako utafanya usafi chumbani kwako wewe mwenyewe wa dada wangu wa kazi hawakuhusu tutakachokusa ili ni chakula tu utapikiwa ujue hapa sio kwako ni kwangu mimi nafikiri umenilewa vizuri yaani nimekula vizuri shem basi nikaingia zangu jikoni huwa naanda chakula cha mume wangu mwenyewe siku zote hivyo. Nikaandaa, tukapanga sebleni na wadada wakaandaa cha huyo Dylan, wakaeka sebleni. Maana mimi siwezi kupika chakula afu eti ale Dylan hata siku moja. Chakula cha wafanyakazi walichopika ndo nikampa Dylan. Wakati wa kula nikapakua nilichopika mimi, maana huwa nakula mimi na mume wangu sani moja. Kitu ambacho sikuwahi kufanya na yeye Dylan hata siku moja. Nilipomaliza, Dylan akajifanya anataka kupakua pia nilichokipika mimi. We siku za damu. Nikamwambia we samani we kaka hiki chakula huwa naandaa special kwa ajili ya mume wangu. Mume wangu kipenzi sababu hali chakula cha wadada wa kazi. Wakati mimi nipo, hivyo naomba uwe na heshima eh. Usiona kula kula chakula nilichopika mimi sawa? Wepa kwa kwenye vyombo hivyo. Kina dada wamekupikia tena chakula kizuri tu. Shenzo wewe. Ah, sawa si mimi samani sikuelewa. Alizungumza hivyo Daila, nikamwangalia tu kwa jicho baya kweli kweli kama Mende aliingia ndani ya chakula. Basi mimi na mume wangu huwa tunakula kwa kurishana na kutaniana. Tuliendelea hivyo. Daila na Isi ilikuwa inamchoma. Alikuwa anatuangalia tu. Alionekana naumia kabisa. Mimi ndo nazidisha mbwe mbwe. Hapo tutu wetu wa shalala juu chumbani. Yeye tulimpa chumba cha wageni chini, alarijiwe kama nani. Tulimaliza kula kama kawaida, tukakaa sebleni kuangalia movie sana sana. Mimi ni mpenda tamthilia. Hivyo tulipomaliza nikachukua blanketi chetu wenyewe mimi na mume wangu. Mume wangu akalala kwenye sofa, mimi nikamlalia kwa juu, tukajifunika. Tukaangalia TV hiyo, hiyo ndio desturi yetu. Maana ikabidi sasa mume wangu naye awe na fuatilia tu tamthilia sababu yangu. Dela naye akakaa akasema bro, tuweke channel za action au mpira. Mume wangu akasema muda wa tamthilia za mke wangu sasa hivi. Kama unataka action chumbani kwako kuna TV kaangalia huko. Mia mdo kimya na angalia zangu tutamthiria. Dylan hakunyanyuka. Akabaki amekaa pale. Tulipomaliza tukaenda zetu kulala. Kisha yake na mume wangu tukawahi makazini nikaondoka na watoto hadi daycare. Maana sikumwamini yule fala yule. Hivyo nikaona tu bora nishinde huko huko. Nikitoka kazini ni wafate wanangu. <sighs> Dylan alikuwa mpole. Alifata masharti. Mume wangu akamtafutia kazi kwenye kampuni ya mikate akaanza kazi kwa mshahara mdogo mno mshahara wa laki tu akawa anawahi sana kazini hadi akazoea mwezi ukafika akapata mshahara nikamwambia sasa huu ni wakati wa kujitegemea ni wakati wa kujitegemea sasa kipina mwambie hivyo Dylan Dylan akasema naomba mwezi mwingine maana amelipa madeni hii hivi na hivi na hivi na hivi akajieleza nikaambia sawa Mume wangu alipata safari kikazi akaenda Kenya kwa wiki mbili. Huko nyuma nilibaki na hili jipu hili. Dailani maana Dailani sasa ni jipu kwangu. Nilikaanza kutaka kunizoea sasa. Na nilikaanza kuniongelea ongelea habari za kimapenzi. Mimi namshushua na kumwambia ataondoka kwangu sitaki ujinga. Siku moja sasa ilikuwa ni weekend. Hiyo siku nakumbuka sikwenda kazini baada ya chai nikakaa nje bustanini na chati zangu na taia ambaye alikuwa ananipa story maana 
ametinganyana mambo huko hivyo anaomba nimsaidie Amia hata iringa kikazi maana kule ametia aibu alikuwa anaendelea na mume wa mtu akaenda kufanywa fujo na mkewe wa huyo jamaa tena kazini alipigwa na kuchaniwa nguo hivyo aibu yake hawezi tena kuendelea na kazi maana anasemwa na kutukana na watu sana mimi nikamwambia Taia sawa nitakufanyia mpango Niko zangu bize na chati na Taia mara dela na kaja akasema na shida nikamwambia sema nikabonyesha simu yangu kitufi cha kurekodi maana nilijua tu ataongea pumba na upumbao akakaanza kusema yani asomta mimi bado nakupenda sana asomta najua moyoni upo wewe tu na najua unanipenda hata mimi pia nakupenda maana mimi ndo mwanaume wako najua uko na kaka yangu sababu tu ya hasira naomba turudi kama zamani nimejifunza siwezi kukuumiza tena asomtangu mimi nakupenda eh nakumbuka nilivyokuwa nakupa utamu na unaridhika najua kaka yangu akuridhishi kama mimi ndo maana ukanirudia kipindi kile tena sasa hivi nina muda mrefu sijafanya mapenzi nikikukamata tutakesha asomta nimekumisi yani nimemisike yako tamu kweli kweli bibi wangu naomba basi nipe nafasi sijui nikuoneshe na yeye sema ni kweli bibi wangu hebu ona mwenzio wa yangu ilivyokuwa mbaya sijui ona mashine ilivyo nisimama sababu yako mtoto umeumbika wewe na kupenda mimi asomta sijui umezidi kuwa mzuri na ulivyokuwa na key tamu nimekumisi mimi na eh namsikiliza tu namsikiliza tu matapisha yake anavyoongea namsikiliza tu akaendelea pale akabobojia bobwaja sijui unajua kaka yangu hakutendei haki nipe mara moja tu utaona tu tutaenda kuishi mbali huko nikamwambia mmaliza ah ndio hivyo na akili ah asomta tapunguza asia nikamwambia wewe hivi ujui tu vile unavyochefua kila nikiona sura yako mbele yangu mbwa mkubwa wewe alafu sikia nimekuambia koma kumsema sema mume wangu ite niridhishe mbwa wewe Alikwambia nani hivyo kwamba niridhishi kwa taarifa yako. Wewe ndiye ujue mapenzi. Na nirudi kwako kipindi kile sababu nilikuwa na mtoto mjinga tu wewe. Nilifikiri ni lazima niolewe na mwanaume wa kwanza. Pia nilikuwa naogopa mdinyano wa kaka yako. Maana alikuwa ananitonisha kwa kunipa penzi haswa la haja ambalo sijao kulipata. Sikiliza. Mimi sikuwa najua mapenzi. Yeye yeah, anajua zaidi ya wewe na mimi. Sijui unaelewa? Usikae kujifananisha na kaka kwa siku moja maana ujui kitu chochote na huna lolote. Yeye kaka yako kakupita kila kitu. Tena umheshimu mbwa kabisa wewe. Kakupita kuanzia kili mashine kutia uzuri pesa bila kusahau mpaka umri mshezi mkubwa wewe. Kaka yako ananikuna kisawa sawa. Afu naridhika mpaka nasahau kama nishawahi kuwa na mshenzi kama wewe. Sijui unaelewa? Tena ukome. Uwezi kujifananisha wewe na kaka yako kama uamini kwa waulizi wanawake aliyopita nao alafu akupe majibu uendelea kuwa tu mali ya umma tembeza huo kuni wako mchafu mchafu huko sawa mimi ni heshima mimi ni heshima yako mbwa wewe mimi ndo nimekupa nafasi ya kuishi hapa mshenzi wewe yani hata duniani watu wote wasiwepo tubaki mimi na wewe bora nitiwe hata na miti kuliko na mbwa kama wewe tena ukome sije kukupenda kama ninavyompenda Rodney sije kukojozwa kama ninavyonikojoza Rodney wangu wewe ujue kumpa mtu raha. Unajua tu kuchafua mboga tu mbwa wewe. Na kuanzia leo, koma kuja kukaa nilipo mimi. Koma kunisogele kabisa. Na mume wangu nitamwambia, jiandae kwa mama hapa mshenzi kabisa wewe. Msikilize haji nilimpa, nilimpa, nilimpaka kisha nikanyanyuka. Nikaingia zangu ndani nikamsimulia taia yote akasema mbwa huyo ujamchamba mbona vya kutosha mchenzi kabisa wewe fukuza hapo yani ningekupo mimi hapo ndio angenijua mimi ni nani kwanza wewe atakuharibia nikamwambia Taia namsubiri kakake aje kwanza ndio nimtoe vizuri bwana wewe umsubiri kakake wa nini fukuza hivyo hivyo na wewe Taia pana ngoja tu mmeongoaje basi baada ya wiki mbili mume wangu alikuja lakini nikagundua iko mbali sana ni kama na uzuni sana Nilimhudumia vizuri, nikampikia na kumwogesha. Lakini hakuwa na raha. Kitu kilicho ni pamawazo. Nikamuuliza akasema ni uchovu lakini alikaa wiki bado yuko vile vile. Muda mwingi na mawazo sana, hana raha na sio mchashi kama mwanzo. Sikujua nini shida. Siku moja nikaona nitoke naye out. Tuka enjoy huko. Labda tukiwa huko anaweza kaniambia nini kila msibu. Nikaanda chakula cha jioni. Hoteli tukatoka, tukaenda kula na kupata vinywaji kidogo. 
Nikiwa kule ilibidi muulize, nini shida? Akasema hakuna kitu. Nikamwambia sawa. Na mimi nikanuna. Turudi nyumbani kila mtu kanuna. Mume wangu hakuna kitu alikuwa hapendi kama mimi nikimnunia. Ilipita siku mbili ni minuna tu niko bize kila kitu namfanyia lakini songei. Yeni mtu amerudi yuko tofauti na muuliza asemi mboye ni mkomesha na mimi. Siku moja akaniamsha usingizini. Akanimpea mke wangu. Hivi unanipenda kweli nikamwambia ndio nakupenda sana. Akasema kama unanipenda kwa nini unataka kunisaliti? Nikasema nini? Akasema ndio. Nikamwambia sikuelewi nataka kukusaliti kidhip. Akachukua simu yake akawasha. Akasema sikiliza hii. Nikaanza kusikia sauti ya Dylan. Anamwambia kaka unarudi lini? Kaka kaka anasema baada ya siku kumi. Vipi kuna nini? Kwenye ile mazungumzo nikamsikia Dylan anasema mimi nimechoka na visa vya shemeji huko. Tunashindwa kuelewana mimi na wewe kaka. Tunashindwa kuelewana mimi na wewe kaka. Sababu moja tu ya mkeo. Sauti hiyo ilikuwa na idela nasikiliza hapo nikamsikia mume wangu nasema visa gani unafanywa Dela nikasema samahani kaka lakini kaka mimi sitaki kuogombanisha kaka kaanae vizuri mwa mkeo mwambie so vizuri Mara namsikia mume wangu anauliza Wewe niambie tu Dela nikaa nasema ananifuatafuta sana mkeo anasema amenimisi anasema ananipenda sana tutoroke wote atachukua pesa mimi na tutoroke pia hajawa hajawe kukupenda pia hujawe kumridhisha kitandani kila akiwa na wewe ananiwaza mimi anakuja hadi utupu kabisa usiku chumbani kwangu mke wako anantega sana na mwambia mimi siwezi kufanya hivyo kwa sababu ni mke wa kaka lakini mke wako anantishia anasema kama sitataka kufanya hivyo anakusubiri wewe uje nisingizie kwamba mimi namtaka ili tuweze kunifukuza kaka mimi nimechoka kaka anifuatafuta sana muda mkeo Mimi sikukwambia tu muda sana ananisumbua ila sasa hivi mimi hali imenizidi kaka. <laughs> Msikilizaji, hapo nipo na Rodney, ameplay hiyo sauti. Alikuwa amemrekodi. Kwa hiyo maneno yalikuwa ni ya Dylan. Nikamsikia mume wangu anajibu anamwambia, "Nitarudi tutaongea." Akamaliza hivyo kunisikilizisha mume wangu. <laughs> Mwanzo nilishangaa baada ya kusikia ile rekodi nilishangaa sana uwezo wa huyu mwanaume wa kudanganya. Yaani ni kiboko. Mume wangu akaniambia somta. Kwa ile na style fedha hii. Kwa nini lakini? Kwa nini alifanya hivyo asomta? <sighs> Msikilizaji, kiu kweli nilumizwa sana na maneno ya huyo mshenzi. Tulimpokea nyumbani kwetu. Pia sikuamini mume wangu mwenyewe kama anaweza kuamini maneno ya mtu na kunibadilikia hivi. Nikamwangalia mume wangu huku machoza ananitoka nikasema nilitegemea chochote kutoka kwa huyu ndugu yako mshenze sana. Maana yupo hivyo. Yeye ni kivuruge tu. Iko hivyo lakini sio kweli mume wangu mpenzi. Yeye kweli mume wangu tunapendana na kuheshimiana na najua unajua vizuri sana. Maana mbali na ndoa yetu mimi na ni marafiki lakini unijui kweli mume wangu Unaweza kuamini maneno ya huyo mtu alinifanya kila aina ya ukatili? Eh? Alikutukana kwa mangapi na kukufanya mangapi mume wangu hadi leo hii akao mkweli kwako na akakuonea eti hadi huruma jamani Rodney hujiongezi. Unakosa raha kuwa na mimi mkeo. Tunapendana. Kisa huyu mdogo wako anikuambia maneno mazito ya uongo. <laughs> Nikajua unanijua vizuri mume wangu na unaniamini mimi. Nikajua unaniamini mimi kila ninapokuambia kuwa nakupenda unaniamini? Hm? Kila unavunipa utamu kuwa nakupenda na ninaridhika na penzi lako tamu mume wangu uniamini? Nilifikiri unaniamini kila ninapokuambia kwamba kuna mwanaume mwingine mwenye mashine tamu zaidi yako bebi wangu Rodney. Kumbe uniamini? Na kama uniamini hunipendi. Si ndio? <laughs> Msikilizaji, machozi ya sira alinitoka mume wangu akasema usilie mke wangu naomba uniambie basi. Nini kilikuwa kinaendelea? wakati mimi sipo tafadhali sijataka kukuhukumu lakini nimeshtuka na haya niloambiwa sio kwamba sikuamini mke wangu tafadhali na kuamini na nakupenda sana unalijua ile mke wangu lakini hata ingekuwa wewe ungejiuliza kidogo mke wangu naomba niambie ukweli <sighs> Rudne sitaki kuongea sana msikilizaji kweli nikachukua simu yangu 
Na mimi nikaiwasha nikasema sikiliza hiyo. Nika play ile sauti. Rodney akaanza kusikiliza alichokuwa anaongea Dylan na majibu yangu niliyompatia. Mume wangu akasema huyu mshenzi mtunganishi huyu. Alafu ni mjinga hivi. Kumbe bado nakutamani. Nikamwambia mume wangu, wewe unamwamini? Naomba uniache mume wangu. Tena kibidi unipe taraka yangu kabisa niweze kuondoka. Rodney akasema hapana mke wangu, songea hivyo mke wangu. Tafadhali mke wangu naomba usije taja tena neno taraka katika maisha yetu. Spendi na naumia sana. Siwezi kukuacha mimi kisa mtu mtu mpumbavu mpumbavu na mshenzi kama yule kama usiwezi kukuacha. Naomba unisamee kwa ujinga wangu mimi mke wangu kwa kumwamini yule mpumbavu lakini sikuchukua maamuzi yote pindi aliponiambia maneno yake mpaka nilipopata ukweli kutoka kwako. Sawa. Nisamee kwa ujinga wangu mke wangu nakupenda sana na ndio maana nikafedheka sana. Msikilizaji kipindi Rodney anaongea hivyo mie hapo najiuliza tuki uongo uongo na Lia. Nikaringa mno mume wangu akanibembeleza sana nikakubali ila nikasema simtaki hapa huyu ndugu yako nataka kesho kuikucha ondoke simtaki kabisa kwangu mume wangu mume wangu akasema sawa mke wangu atosijali tukakumbatiana tuka pale na kuanza kupeana kitu roho inapenda kwa raha zetu na hamu zote nikimpenda sana mume wangu kesho yake mume wangu alimchana makavu Dylan kwa kumsikilizia sauti yake wakati ananitaka na majibu yangu niliyokuwa na mjibu akamwambia sasa naomba uondoke maana tuwezi kuishi na wewe wewe ni mchunganishi Dela nilipiga magoti sana kaomba msamaha mume wangu akakataka takata akaomba sana msamaha nikamwambia mume wangu mwache akipata mshahara aondoke mume wangu hakujibu kitu alikasirika akaondoka akaingia chumbani mimi nikaendelea kumbembeleza akakaa sawa lakini akasema kwa nini tena unataka baki nikasema ushamjua kwa hiyo hawezi kutusumbua na nilitaka nimpe fundisho dogo tu la maisha. Kabla hata wiki mshahara ulitoka, Dylan akanitumia message ya kuomba msamaha, akamtumia na kaka yake na kusema amepata chumba na ondoka kapange. Tukamwambia sawa. Mume wangu alishamtafutia vieti na alishamtafutia kazi serikalini. Baada ya mwezi akapangiwa akapangiwa kikazi Mwanza kama mwalimu wa sekondari. Akaja kutushukuru, akaomba tena msamaha akaondoka. Alienda huko kazini wakati mimi na mume wangu tunaendelea na maisha. Nikapata mimba tena kipindi hiko Taia ameshamia Iringa tunaendelea na ushosti. Akapata naye mchumba rafiki yake mme wangu. Wakafunga ndoa ushosti tukanoga zaidi. Dylan mshahara wake wa kwanza aliwatumia wazazi wa mme wangu na kuwashukuru mshahara wa pili akatuma nusu kwa Rodney kumshukuru tulishangaa sana. Mimi nikajifungua tena mapacha safari hii mama mkwe alikuja kuniuguza na mama yangu Nilisikia raha sana uwepo wao. Nilifunga na kizazi kabisa maana watoto sita si mchezo niliona sasa inatosha. Mume wangu alizidi kunipenda akasema tuchukue wale watoto wangu wawili tuishi nao pamoja familia itimie. Nikafurahi mno tukawachukua wote tukao tunawalea. Sikuwa hiyo utakuwa na Rodney hata siku moja maana mapenzi alionipatia ni makubwa sana. Dela anakuja kupata mchumba mwalimu mwenzio akafunga ndoa na alibadilika sana wakawa wanakuja kutotembelea ile kisa sawa. Mimi na Rodney wangu tuliendelea na maisha na watoto wetu. Msikilizaji, na huu ndio mwisho wa hii simulizi iliyosimuliwa kwako nami msimulizi. Anko J imeandikwa na mtunzi Lisa Mwala. Asante na hii ni simulizi mix.